ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி இருக்குல்ல இதோட பெரும்பகுதி ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யாங்கிற பேரில் இருந்தது அப்போ அதுக்கு அரசராக இருந்தவர் மகா ஃப்ரெடரிக் அதாவது ஃப்ரெடரிக் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் பல வகையான வரிகளை விதித்து வசூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணி வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுதான் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் ஒரு சமயம் அந்த அரசர் தம்முடைய அமைச்சர்களையும் பிரபுக்களையும் தளபதிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வச்சார் விருந்து முடிஞ்சதும் அவங்கள பார்த்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார் வரிகள் அதிகமாக விதித்து வருமானம் குறையறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் பல பேருக்கு இதுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியல அனுபவசாலியான ஒரு தளபதி எழுந்திரிச்சார் அரசே அது எப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னார் உடனே ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி ஒன்று தன்னுடைய கையில் எடுத்தார் அதை அப்படியும் எப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் அப்புறம் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அதை அப்படியும் அப்படியும் திருப்பி பார்த்துட்டு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்படியே இதை ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கையாக மாறி கடைசியில் மன்னர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது மன்னர் கைக்கு அந்த பனிக்கட்டி போய் சேர்ந்தப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி ஒரு பட்டாணி கடலை சைஸுக்கு ஆகிடுது மன்னர் யோசனை பண்ணார் வரி அதிகமாக போட்டாலும் வந்து சேர்றது குறைவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு காலந்தான் மாறிட்டு இருக்கே தவிர இந்த கையூட்டு வாங்குகிற பழக்கம் மாறினதாக தெரியல இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் தன்னுடைய ராஜாங்கத்தில் லஞ்ச ஊழலே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சார் அவர்கிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கும் பொறுப்பாக இருந்த பல பேரும் ரொம்ப சுத்தமாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எல்லாருக்கிட்டையும் லஞ்சம் வாங்கிகிட்டே இருந்தார் அவரை வேறு வேறு துறைகளுக்கு மாற்றி பார்த்தார் அந்த ராஜா என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அதுலேயும் லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணிக்க வரந்தாள் ராஜாவுக்கு இது ஒரு பெரிய தலைவலியாக போய்ட்டுது இவர் என்ன பண்ணுறது இவருக்கு என்ன வேலையை கொடுக்கறது கொஞ்சம் கூட லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லாத ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார் ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த உத்தரவும் போட்டுவிட்டார் அதாவது அவருக்கு என்ன வேலைன்னா கடற்கரையில் தான் அவருக்கு ஆஃபீஸ் அங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியது தினமும் எத்தனை கடல் அலை கரையில் வந்து மோதுது அப்படிங்கிறத கணக்கு எடுத்து ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இதுதான் அவருக்கு வேலை பேசாமல் அலையை எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கட்டும் அப்போவாவது அவர் லஞ்சம் வாங்குகிற சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் அவருக்கு அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இந்த ஆள் கடற்கரைக்கு போய் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டார் ஒரே மாதத்தில் அங்கே சொந்தமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டி விட்டார் ராஜாவுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமாக போச்சு அலைய என்ற வேலையில் அந்த ஆள் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்தார் அக்கம் பக்கத்தில் அந்த ஆள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா கடற்கரையில் போய் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்ட உடனே அங்கே இருந்த மீனவர்கள்கிட்ட எல்லாம் இந்த கரையில் வந்து ஒரு நாளில் வந்து மோதிர அலைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அது எப்படிங்க தெரியும்னு இருக்காங்க அவங்க தினமும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியணும் நம்ம ராஜாவுக்கு தினமும் அறிக்கை அனுப்பணும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தவறுனா நீங்கள் இந்த கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ராஜாவோட அனுமதி கிடைக்காது அப்படின்ட்டுருக்கார் உடனே மீனவர்களெலாம் பயந்து போட்டாங்க கடலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னா பட்டினி கிடக்கிறது மாதிரி ஆகிடுமே மெதுவாக அந்த ஆளுகிட்ட போனாங்க காதோட காதாக சொன்னாங்க ஐயா எங்களால் வந்து கடல் அலைய வந்து எண்ண முடியாது தினமும் எங்களால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் தான் ராஜாக்கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க பணம் தினமும் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுட்டுது பதவியில் மற்ற பதவியோட இந்த பதவி எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் அந்த ஆள் அது மட்டும் இல்லை தயவு பண்ணி என்னை இந்த இடத்த விட்டு மாற்றிப்பிடாதீங்க சார் அப்படின்னு வேறு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டானா எனக்கு இது மட்டும்தான் சார் தெரியும் இதை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே காலம் தள்ளுறவங்க ரொம்ப பேர் அவங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் ஒருத்தர் தன்னுடைய தொழிலில் ரொம்ப கெட்டிக்காரராக இருக்கலாம் அதுக்காக எப்பவும் அதே ஞாபகத்தில் இருந்துக்கிட்டு உலகியல் அறிவு இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது அது ஆபத்து இதுக்காக நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் ஒரு கதை சொல்லுவாங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு சமயம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து வெளியூருக்கு பிரயாணம் போனாங்களாம் அந்த நாலு பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து வேதாந்தி இன்னொருத்தர் சங்கீத வித்வான் மூணாவது ஆள் வைத்தியர் நாலாவது ஆள் ஜோசியர் இவங்க நாலு பேர் நண்பர்கள் அதனால் சேர்ந்து புறப்பட்டாங்க வழியில் ஒரு ஊரில் தங்கினாங்க இருட்டி போச்சு அதனால் இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கி இருந்துட்டு நாளைக்கு புறப்படலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணாங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது அங்கேயே கடைத்தருவுக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்கியாந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு முடிவு பண்ணாங்க நாலு பேர் இருக்கிறதுனால ஆளுக்கு ஒரு காரியமாக செய்யலாம் அப்படின்னு வேலையை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க வைத்தியர் வந்து கரிகாய் வாங்க
கடைத்தருவுக்கு காய்கறி வாங்க போனார்ல வைத்தியர் அங்கே போய் மார்க்கெட்டில் பார்த்தார் ஒவ்வொரு கறிகாயாக எடுத்து பார்த்தார் இது பித்தம் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது இது வாயு உடம்பு ஒத்துக்காது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா தள்ளினார் கடைசியில் ஒன்றுமே தேரில் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் எண்ணெய் வாங்க போனார் வேதாந்தி அவர் ஒரு தொண்ணையில் எண்ணெயை வாங்கினார் பேசாமல் அதை எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது தானே முடியல அவருடைய வேதாந்த மூளை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இந்த தொண்ணைக்கு எண்ணெய் ஆதாரமாக அல்லது எண்ணெய்க்கு தொண்ணை ஆதாரமாக அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார் என்னாச்சு தெரியுமா அப்படி கவுத்து பார்த்தார் வாங்கின எண்ணெய் பூராவையும் வழியில் கொட்டி விட்டு வெறும் தொண்டையோடு வந்து சேர்ந்தார் பலசருக்கு வாங்க போனார் ஜோசியர் அவர் ஒரு வழியில் பார்த்தார் வழியில் வந்தவங்களெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு மரத்தடியில் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆர்வடம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக சொல்லி முடிச்சுட்டு கடத்தருக்கு போய் சேர்ந்தார் இவர் அங்கே போய் சேர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது கடையெல்லாம் பூட்டிவிட்டு போயிட்டாங்க என்ன செய்கிறது அவரும் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்து சேர்ந்தார் சரி இவங்க கதை தான் இப்படி ஆச்சு அங்கே சமைக்கிறதுக்காக உட்காந்துருந்தார் சங்கீத வித்வான் அவர் கதை என்னாச்சு தெரியுமா அங்கே அவர் அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒலையை கொதிக்க வச்சார் அதாவது ஒரு பானையில் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சார் அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிது தண்ணி கொதிக்கிற சத்தம் இருக்குது இல்லை அது இவருக்கு தாளம் போடுறது மாதிரி இருந்தது ஒரே குஷி பாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பாடிக்கிட்டே உற்சாகமாக கையில் இருந்த கரண்டியால் அந்த பானையில் தட்டினார் தாளம் போடுறதா நினச்சிக்கிட்டு அவ்வளோதான் பானை பட்டுன்னு உடஞ்சி போச்சு தலையில் கையை வச்சுக்கிட்டு அவரும் உட்காந்துட்டார் எந்த தொழில் தெரிஞ்சாலும் சரி அதை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்த தெரியலன்னா ஆபத்து தான் அதுக்காக தான் இந்த கதை ஒரு பஸ்ஸு டிரைவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரர் பஸ்ஸை ரொம்ப திறமையாக ஆபத்து இல்லாமல் ஓட்டினதுக்காக பரிசுலாம் வாங்கினவர் அவரே ஒரு படகு ஓட்டுறதுக்காக அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க மோட்டார் படகு அதையும் ரொம்ப திறமையாக தான் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாரு நடுக்கடலில் போனதும் படகு நின்று போச்சு மோட்டாரில் ஏதோ கோளாறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த டிரைவரை கேட்டிருக்கிறாங்க படகில் இருந்தவங்கெல்லாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் கவலைப்படாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லோரும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி பின்னாடி தள்ளுங்க மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு இளைஞன் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் ஒரு குருவை தேடிக்கிட்டு புறப்பட்டான் ஊரை விட்டு வெளியில் போனான் போகிற வழியில் ஒரு காடு அந்த காட்டில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அமைதியாக மௌனமாக அவர் அமர்ந்துருக்கிறார் இந்த பெரியவரை விசாரிக்கலாம் குருவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவர் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர் நெருங்கினான் ஐயா எனக்கு ஒரு குரு தேவை எங்கே கிடைப்பார் அவரை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி ஏதாவது விவரம் சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டுபிடிச்சிக்குவேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் பெரியவர் நிமிந்து பார்த்தார் தம்பி அது ரொம்ப சுலபம் அவர் வயசானவராக இருப்பார் என்னை விட சுமார் முப்பது வயசு அதிகமாக இருக்கும் அவர் ஒரு மரத்தடியில் தான் உட்காந்துருப்பார் அப்படின்ட்டுருக்கான் சரிங்க பெரியவரே அது என்ன மாதிரியான மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் பெரியவர் அந்த விவரங்களையும் சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை சந்திக்கிற நாள் நேரம் வினாடி முதற் கொண்டு எல்லா விவரங்களையும் துல்லியமாக சொன்னாராம் இவ்வளவு விவரங்களை இவரால் எப்படி சொல்ல முடியுது அப்படின்னு இவனுக்கு ஆச்சரியம் இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் கடைசியாக ஒரு விவரம் சொன்னார் அது என்ன தெரியுமா எப்படியும் நீ அவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாராம் ரொம்ப நன்றிங்க பெரியவரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் புறப்பட்டுருக்கான் இப்போ அவனுக்கு குரு பற்றின விவரம் எல்லாம் கிடச்சிட்டுது சந்திக்கிற நேரமும் தெரிஞ்சுட்டுது ஆனால் முப்பது வருஷம் அவரை தேடி அலைய வேண்டியிருக்குமே அவன் தேட ஆரம்பித்தான் காடு மலை எல்லாம் சுற்றி அலைஞ்சான் பல வருஷங்கள் தேடினான் அழுத்து போயிட்டான் கடைசியில் அவனுக்கும் வயசாகிட்டுது கடைசியில் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கே திரும்பி போயிட்டு இருந்தான் அங்கே ஒரு மரத்தடியில் அவன் தேடிக்கிட்டு இருந்த குருநாதர் கிடைச்சார் யார் அவருன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வழி சொல்லி கொடுத்தாரில்ல அதே பெரியவர் அவருக்கு இப்போ முப்பது வயசு அதிகமாக இருந்தது அதே மரம் அன்றைக்கி பெரியவர் சொன்ன அடையாளம் இப்போ பொருத்தமாக இருந்தது இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் சரியாக வந்து சேர்ந்துட்டேன் வா உனக்காக தான் நான் இவ்வளவு காலமும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாராம் என்ன சொல்கிறீங்கன்றிருக்கான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்து ஏன் அப்போவே என் காலம் வந்து முடிஞ்சு போயிருந்தது அப்போவே என்ன உனக்கு அடையாளம் தெரியல அதனால் இவ்வளவு காலம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கும்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னாராம் ஐயா அப்போவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே இதுதான் முப்பது வருஷம் கழித்து நீ சந்திக்க போகிற இடம் நான் தான் உன்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்ட்டுருக்கான் அந்த பெரியவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இதுக்கு பதில் சொன்னாராம் நான் எவ்வளவோ விவரமாக தான் சொன்னேன் நீ சரியாக புரிஞ்சிக்கல காரணம் அப்போது நீ போதுமான அளவுக்கு பக்குவம் பெற்றிருக்கவில்லை அதனால் புரியும் சக்தி இல்லாமல் போயிட்டு தப்போ முப்பது ஆண்டு காலம் நீ அலைஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கிற அது காரணமாக இப்போ உனக்கு அந்த பக்குவம் வந்துட
ஞானி அவனை வெகு நேரம் உற்று பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் சீடனாக இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம்னார் நான் தயாராக இருக்கிறேன்னா அது இன்னமும் சிரமமாச்சே இங்கே வந்து குருவாக இருக்கிறது மட்டுமே சுலபம் அப்படின்னாரா அப்படின்னா நான் குருவாகவே ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இது போலவே இந்த காலத்தில் கதை ஒன்று உண்டு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பு ஆசிரியர் மாணவனை திட்டிக்கிட்டு இருந்தார் டேய் நீ நூற்றுக்கு பத்து மார்க்கு தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க இவ்வளவு மோசமாக நீ படித்தா கடைசியில் மாடு மேய்க்கிறது கூட லாய்க்கு இல்லாதவனாக ஆகிடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாராம் பையன் தலையை சொரிஞ்சிக்கிட்டே சொன்னானா சார் அப்படின்னா ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னா இவர் கேட்டிருக்கார் என்ன செய்ய போகிறேன்னு வேறு என்ன சார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இமயமலை அடிவாரத்தில் ஒரு மடம் அங்கே ஒரு சந்யாசி இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார் சுவாமி ஆசையை உதற நினைக்கிறேன் முடியல ஒட்டிக்கிட்டே வருது அப்படின்னாரா இப்படி உட்கார ஒரு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தாராம் அவர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் பேர் குப்புசாமி அவங்கிட்ட எப்பவும் ஒரு பழைய தொப்பி இருக்கும் விடவே மாட்டான் அதனால் அவனை எல்லோரும் தொப்பி சாமி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறது வழக்கம் ஒரு புது தொப்பி வாங்கிக்கப்படாதப்பா அப்படின்னு நண்பர்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க பணத்துக்கு எங்கே போவேன் அப்படின்ட்டானா பணம் வச்சுருக்கான் செலவு பண்ண மனசு வரல மகா கஞ்சன் பழைய பாட்டில்கள்லாம் வாங்கி விற்றுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படி ஒரு தடவை பழைய கண்ணாடி சாமான்களை ஏலத்தில் எடுத்தப்போ அதில் ஒரு அருமையான சென்ட்டு பாட்டில் கிடச்சிது உடனே ஒரு ஐடியா பண்ணான் அந்த சென்ட்டை வந்து சின்ன சின்ன பாட்டில்களில் அடைச்சி ஜன்னல் ஓரமாக அடிக்க வச்சுட்டான் அதை விற்றா நிறைய பணம் கிடைக்குமே அதனால் இதுக்கு இடையில் ஒரு நாள் அவன் வந்து அப்படியே உட்காந்துருந்தான் அந்த நேரம் நண்பன் வந்தான் ஏண்டா உன் பழைய தொப்பியை மாற்றப்படாதா ஊரில் எல்லோரும் கேள்வி பேசுகிறாங்களே உன்னை தொப்பி சாமின்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் இந்த சென்ட்டு பாட்டில் விற்றதும் பணம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நானா இவன் சரி வா நீச்சல் குளத்துக்கு போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு கூப்பிட்ருக்கான் நண்பன் ரெண்டு பேரும் போனாங்க அதே நேரம் அந்த ஊர் நீதிபதியும் அங்கே குளிக்க வந்தாராம் அவர்கிட்ட இருந்தது விலை வசந்த ஒரு புது தொப்பி அதை அங்கே இருந்த ஸ்டாண்டில் மாட்டிவிட்டு குளிக்க போனார் இதுக்கடையில் குப்புசாமி குளிச்சுட்டு வந்தான் அவனுடைய பழைய தொப்பியை காணலை அந்த புது தொப்பியை பார்த்தா இது நண்பனுடைய வேலை தான் அப்படிங்கிறதாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து மாட்டிகிட்டு வந்துட்டான் நீதிபதி குளிச்சுட்டு வந்து பார்க்குறாரு தொப்பியை காணும் போலீஸில் புகார் கொடுத்தார் அவங்க வந்து தேடினாங்க ஒரு மூளையில் பழைய தொப்பி கிடச்சிது அடடா இது நம்ம குப்புசாமியோட தொப்பி இல்லையா அப்படின்னு நான் ஒருத்தன் உடனே அவன் வீட்டுக்கு தேடிட்டு போயிருக்காங்க அங்கே போய் பார்த்தா புது தொப்பி அங்கே இருக்குது உடனே அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் போட்டாங்களாம் அவன் பணத்தை கட்டிவிட்டு ரொம்ப எரிச்சலோடு வீட்டுக்கு வந்தான் பழைய தொப்பி கண்ணில் பட்டுது மறுபடியும் உன்னால் தானே எனக்கு ஆயிரம் ரூபா நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படி போயிருக்கான் அந்த ஊர் குளத்தில் வீசி எரிஞ்சிட்டு வந்துட்டான் அது மீன் பிடிக்கிற ஒருத்தன் கையில் சிக்கிச்சு அவன் வர்ற வழியில் அதை எடுத்து வேகமாக வீசி எரிஞ்சான் அது நேராக குப்புசாமி வீட்டு ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வந்து இந்த சென்ட்டு பாட்டில்கள் மேலே உளுந்து எல்லாம் உடஞ்சி நொறுங்கி போச்சு குப்புசாமி பார்த்தான் தோட்டத்தில் ஆழமாக ஒரு குழியை வெட்டினான் அந்த தொப்பியை போட்டான் மூடிவிட்டான் இதை அடுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் ஏதோ புதையல் தான் வச்சுருக்கான் போல இருக்குன்னு நினச்சான் போலீஸில் போய் புகார் கொடுத்துட்டான் மறுபடியும் போலீஸ் குழியை தோண்டினாங்க பழைய தொப்பி மறுபடியும் வெளியில் வந்தது எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க அன்னைக்கு ராத்திரியே அந்த தொப்பியை எடுத்துக்கிட்டு நேராக புறப்பட்டான் ஒரு கல்லில் அதை சேர்த்து கட்டி குடிநீர் தொட்டி இருக்கும்ல அதில் போட்டுட்டு வந்துட்டான் இனிமேல் என்ன பண்ணும் பார்ப்போம்னு ஒரு நாள் திடீர்னு குழாயெல்லாம் அடைப்பட்டு போச்சு மாநகராட்சி அலுவலர்கள் வந்து என்னான்னு பார்த்தா அந்த பழைய தொப்பி குழாயை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது இது குப்புசாமியோட தொப்பிங்கிறது தான் எல்லாேருக்கும் தெரியுமே உடனே குடிநீரை வந்து பாழாக்கணத்துக்காக குப்புசாமிக்கு கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அபராதம் போட்டுவிட்டது அதையும் கட்டிவிட்டு வெளில வந்தான் கடைசியாக முடிவு பண்ணான் ஒரு நெருப்பு குச்சியை கிழிச்சான் தொப்பியை கொளுத்தனான் எரிஞ்சிது எடுத்து வெளில எரிஞ்சான் கொஞ்சம் நேரத்தில் தீ அணைப்பு படம் வந்துட்டுது ஆமாம் இவன் எடுத்து எரிஞ்சது வெளியில் விழுந்து வீட்டுக்கு ஊரையே பார்த்துக்கிட்டு எரிய ஆரம்பிச்சுட்டுது அவனோட பணத்தாசையும் அதோடு சேர்ந்து எரிஞ்சு போச்சான் இப்படி ஒரு கதை இந்த கதையை சொல்லி முடித்தார் அந்த இமயமலை அடிவாரத்தில் இருந்த சன்னியாசி இப்போ அந்த குப்புசாமி எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டார் எதிரில் இருந்தவர் இதோ உன் எதிரிலே இருக்கிறான் நான் தான் அந்த குப்புசாமி அப்படின்னாரான் அந்த சன்னியாசி அந்த குப்புசாமிகிட்ட இருந்தது மாதிரி ஒரு பழைய தொப்பி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் உண்டு அதை எப்படி தொலைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது என்ன தொப்பிங்கிறீங்களா அதுதான் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற மாயை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சென்மையானந்தர் மெய்ஞானம் கிடைக்கிறப்போ மாயை வந்து எரிஞ்சு போகும்
அந்த செருப்புக்கு சொந்தக்காரன் வந்து பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அதனால் அப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறார் இவர் காசியில் இருக்கிற கடவுள் காசி விஸ்வநாதர் அங்கே இருக்கிற தேவி காசி விசாலாட்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ கடவுள் சொன்னார் இந்த மனிதர்களை நாம் ரொம்பவும் நம்பிக்கையோடு தான் படைச்சிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லை எதுலேயும் ஒரு உண்மையான நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க அதை பாருங்கள் எவ்வளவு பேர் காசியை தேடிட்டு வந்து கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் தேடிட்டு வந்து இங்கே குளிப்பாங்களா அப்படின்னு நாங்கள் தேவி சரி அதை சோதித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க உடனே ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அது எப்படின்னா நாம் ரெண்டு பேருமே பக்தர்கள் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு கங்கை கரைக்கு போக வேண்டியது நான் வந்து கங்கையில் இறங்கி குளிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்தில் சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி நடிக்கிறேன் நீ உடனே கரையிலேருந்து சத்தம் போடும் என்னோடய வீட்டுக்காரரை யாராவது காப்பாற்றுங்களேன் காப்பாற்றுங்களேன்னு சத்தம் போடும் அதோடு இன்னொன்று சொல் யாராவது ஒரு புண்ணிய ஆத்மா அவர்கிட்ட போய் அவருடைய முடியை பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது எங்களுக்கு புண்ணிய ஆத்மா அதாவது எந்த பாவமும் செய்யாத இல்லாத ஒருத்தர் தான் அவரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிப்பட்டவங்க யாராவது வெள்ளத்தில் கொதிச்சு என்னுடைய கணவரை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு நீ சத்தம் போடு கூச்சல் போடு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னார் கடவுள் சரின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமா சாதாரண பக்தர்கள் மாதிரி கங்கை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அவர் இறங்கி குளித்தார் திட்டம் போட்டது மாதிரியே சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி கற்றுனார் கரையில் இருந்த அந்த அம்மா ஐயோ என் கணவரை காப்பாற்றுங்களேன் யாராவது காப்பாற்றுங்களேன்னு கற்றுனாங்க பல பேர் ஓடி வந்தாங்க உடனே இவங்க பாவம் இல்லாத புண்ணிய ஆத்மா ஒருத்தரால் தான் என்னுடைய கணவர் காப்பாற்றப்படணுங்கிறது விதி அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது அதனால் புண்ணிய ஆத்மா யாராவது அவர்கிட்ட போய் அவர் முடியை பிடிச்சி தூக்கினா அவரை காப்பாற்றி புள்ளலாம் அப்படின்னாங்க இவங்க இப்படி சொன்னதும் எல்லோரும் தகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க செஞ்ச பாவம்லாம் ஒவ்வொன்றா ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டுது சரி இதுக்கு நாம் லாயக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்தார் ஆற்றுல குதிச்சார் அவர்கிட்ட போனார் முடியை பிடிச்சார் தூக்கினார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டார் அப்படி காப்பாற்றின அந்த ஆளை இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு மண்டபத்துக்கு வந்துட்டாங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க நீ யாரப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏதும் தெரியாத மாதிரி நான் இந்த ஊர் அன்ன சத்திரத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு சமையல்காரன் அப்படிங்கிறார் நீ வந்து கங்கையில் குளிக்கிறது உண்டான்னு கேட்டிருக்காங்க நான் இந்த ஊர்லேயே தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் தினமும் கங்கையில் குளிக்கிறது இல்லை எப்பாவது ஒரு நாள் அங்கே குளிப்பேன் அப்படின்னார் கங்கையில் மூழ்கி எழுந்திரிச்சா பாவம்லாம் தொலையும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ அங்கே இன்றைக்கி கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள்லாம் தங்களை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினைக்கல கங்கையில் குளிக்காத நீ உன்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினச்சி என்னை காப்பாற்ற வந்திருக்கிற அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் கங்கையில் குதிச்சத்துக்கு அப்புறம் தானே உங்களை காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படி குதிக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவம்லாம் போயிருக்கும்ல நான் புண்ணிய ஆத்மாவாக ஆயிருப்பேனே அதனால தான் துணிஞ்சு வந்து உங்களை காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா கடவுளும் தேவியும் அவனுக்கு வந்து காட்சி கொடுத்தாங்களாம் இப்படி ஒரு கதை உண்டு அதாவது கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே தங்களுடைய பாவம் போகுங்கிற நம்பிக்கை பரிபூர்ணமாக இல்லை குளிக்காத ஒருத்தனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தது அதனால் அவனால் கடவுளை பார்க்க முடிஞ்சிது கடவுளை வந்து நாமளும் பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற குழப்பம்லாம் நமக்கு வேண்டியதில்லை நம்பிக்கையோடு வாழணுங்கிற உண்மையை மட்டும் இந்த கதையிலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒரு நண்பன் குதர்க்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஏன் சார் கங்கையில் குளித்தா பாவம் போய்டும்னு சொல்கிறீங்களே நான் எனக்கு வேண்டாத ஒருத்தனை அழைச்சிட்டு போய் கங்கையிலேயே தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேயே முழுக்க போட்டுட்டு நான் செஞ்ச பா பாவத்தை வந்து அதுலேயே கழுவி விட்டுட்டு மறுபடியும் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன்னு வச்சுக்கங்க நீங்கள் என்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மான்னு ஏற்றுக்குவீங்களா அப்படிங்கிறான் ஆள் கொஞ்சம் ஆசைந்தான் நம்மளே அங்கே அழைச்சிட்டு போனாலும் போயிடுவான் வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் வந்து சில அவமானங்களை சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணுறது காலம் அப்படி அவமானப்படுறவங்க உடனே அடங்கி போய்டுறது தான் உலக வழக்கம் அவமானப்பட்டால் உடனே சீரி எழுறவங்களும் உண்டு ஆனால் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு முன்னுக்கு வர்றவங்களும் சில பேர் இருக்கிறாங்க 
அவங்க ரொம்ப அபூர்வம் இன்னைக்கு மனோதத்துவ நிபுணர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அவமானப்பட்டுட்டா உடனே அடங்கி போயிடக்கூடாதான் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு மனசில் ஒரு வைராக்கியத்தோடு முயற்சி பண்ணினா வாழ்க்கையில் எல்லோரும் முன்னேறலாமா அவமானங்கிறத நாம் வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கணும் அதுதான் வெற்றிக்கு வழி ராமர் வந்து இந்த பூமியில் பிறந்ததே ஒரு வைராக்கியத்தினால தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எப்படிங்க அது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் தசரதற்கு ராமர் வந்து குழந்தையாக வந்து பிறக்கணும் அப்போ தான் இங்கே இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கும் அப்படின்னு சர்வ லோகமும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் அவர் எப்போ வந்து பிறப்பார் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல அந்த காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நாரதர் வந்தார் ஒரு நாள் தசரதரை தேடி தசரதா உனக்கு ஒரு செய்தி தெரியுமான்னு ஆரம்பித்தார் அவர் எப்பவும் இப்படி தானே ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் என்ன விஷயம்னு கேட்டார் தசரதர் தசரதா நீ அடிக்கடி உன்னோட தேரில் ஏறிக்கிட்டு தேவலோகத்துக்கு போகிற அங்கே போகிற வர்ற எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லாம் சரி தேவலோகத்துலேயும் உன்னை நல்லபடியாக தான் வரவேற்கிறாங்க தேவேந்திரன் உன்னை பிரியமாக அழைச்சிட்டு போய் தன்னுடைய அரியாசனத்திலேயே தனக்கு பக்கத்திலேயே உட்கார வைக்கிறான் நீயும் சந்தோஷமாக உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்துடுற ஆனால் நீ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னாரான் நாரதர் என்ன நடக்குது எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னாரான் தசரதர் நாரதர்கிட்ட வந்து கிட்டத்தில் வந்து கேட்டிருக்கார் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்னது அப்படின்னு அவர் நெருங்கி வந்தாராம் நாரதரும் மெதுவாக அவர் காதோடு காதாக சொன்னாராம் அதாவது நம்ம பாஷையில் சொல்லப்போனால் பற்ற வைக்கிறார் நீ அங்கே தேவேந்திரங்கிட்ட உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்த பிறகு நீ அங்கே உட்காந்துருந்த அரியாசனத்தை தண்ணி ஊற்றி கழுவி சுத்தப்படுத்துகிறாங்க நீ என்ன அந்த அளவுக்கு சுத்தம் இல்லாத ஆளா தினம் குளிக்காமையாக இருக்கிற அப்படின்னாராம் தசரதற்கு இது ரொம்ப அவமானமாக போய்டுது அப்படியே செய்கிறாங்க அப்படின்னாராம் ஆமாம் நீ வேணும்னா நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையா அப்படின்னு சோதனை பண்ணி பார்த்துக்கோ அப்படின்னாராம் நாரதர் உடனே தசரதர் இதுக்காகவே புறப்பட்டு தேவலோகம் போனார் அங்கே வழக்கம் போலவே இவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தான் தேவேந்திரன் கொஞ்ச நேரம் க பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு சரி நான் கிளம்புறேன்னு புறப்பட்டார் சரி அவனும் வாசல் வரைக்கும் வந்து வழி அனுப்பி வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டான் தசரதர் வெளியில் கொஞ்ச நேரம் மறைஞ்சி இருந்துட்டு மெதுவாக உள்ளே எட்டி பார்த்தார் என்ன நடக்குதுன்னு நாரதர் சொன்னது உண்மை தான் தசரதர் உட்காந்துருந்த ஆசனத்தை அங்கே ரெண்டு தேவர்கள் கழுவி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டுருக்குறாங்க தசரதரால் இதை தாங்கிக்க முடியல அவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக போச்சு நேராக கிடுகிடுன்னு தேவேந்திரங்கிட்டே போனார் நான் உட்காந்துருந்த இருக்கையை சுத்தம் பண்ணுறியே நான் என்ன அந்த அளவுக்கு பாவியா அப்படின்னு கேட்டார் ரொம்ப கோபமாக கேட்டார் தசரதரே மனுஷனுக்கு மூன்று கடன்கள் உண்டு தேவ கடன் ரிஷி கடன் பித்ரு கடன் இதை தீர்க்காதவன் பாவியாகிறான் இதில் மகனை பெறுவதால் தான் பித்ரு கடன் தீரும் உனக்கு மகன் கிடையாது அதனால் நீ பாவியாகிற பாவி உட்காந்துருந்த இடம்ங்கிறதுனால அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டியது எங்கள் கடமை அப்படின்னு நானும் தேவேந்திரன் இந்த இடத்துல தசரதருக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் ஒரு வைராக்கியமாக மாறிச்சு தேவேந்திரனே கேட்டுக்கோ ஒரு மகனை பெற்ற பிறகு தான் இந்த சபையில் மறுபடியும் அடி எடுத்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டாரான் போய் புத்திர காமேஷ்டியாகம் பண்ணார் புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள் இந்த கதையில் உள்ள கருத்து என்னென்னா தேவேந்திரன் தசரதரை அப்படி அவமானப்படுத்தலைன்னா அவருக்கு இப்படி ஒரு வைராக்கியம் பிறந்திருக்குமா யோசித்து பார்க்கணும் நமக்கு ஏற்படுகிற சில அவமானங்களையும் வைராக்கியமாக மாற்றிக்குவோம் அப்படி மாற்றிக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறலாம் நம்மளுங்க சில பேர் அவமானத்தை வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிறது எப்படி தெரியுமா நம்மக்கிட்ட ஒரு பையன் சொன்னான் எங்கள் அப்பா என்னை எல்லாருக்கும் முன்னாடி வச்சு திட்டி விட்டார் பொறுப்பு இல்லாமல் ஊர் சுற்றுறேன்னு சொல்லி அவமானப்படுத்தி விட்டார் இனிமேல் நீ என் முகத்துலேயே முழிக்காதரா போடான்னு வேறு சொல்லி விட்டார் எனக்கு ரோஷம் வந்துட்டுது அந்த அவமானத்தை வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிட்டேன் அன்னையிலேருந்து அவர் முகத்துலேயே முழிக்கிறதில்ல அப்படின்னா அப்படியான்னு கேட்டோம் ஆமாங்க அவர் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து உள்ளே சமையல் கட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு நைஸாக வெளியில் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறான் அவன் ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருந்த சமயம் அவர் ஒரு தடவை சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் இங்கே சில முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிறதுக்காக வந்திருந்தார் ஆளுநர் மாளிகையில் ஒரு நாள் ராத்திரி தங்கி மறுநாள் புதுடெல்லி புறப்படுறதாக ஏற்பாடு நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு ஆளுநர் மாளிகையில் தங்கியிருக்கிறார் அன்றைக்கு இரவு படிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான புத்தகம் அவருக்கு தேவைப்பட்டது அந்த சமயத்தில் உலக அளவில் ஒரு முக்கியமான பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஒரு புத்தகம் வெளியாகி இருக்கிற விஷயம் அவருக்கு தெரியும் அந்த புத்தகம் மெட்ராஸுக்கு வந்திருக்குமா அது இங்கே கிடைக்குமா அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கிறார் நேருஜி 
அவர் இப்படி கேட்ட உடனே அங்கே இருந்தவங்கள்லாம் ரொம்ப பரபரப்பாக செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முக்கியமான இடங்களில் எல்லாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகம் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு சென்னையில் உள்ள கன்னிமாரா நூல் நிலையத்துக்கு எப்படியும் அந்த புத்தகம் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அங்கே விசாரித்தாங்க அந்த புத்தகம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அங்கே வந்திருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுது உடனே எல்லோரும் அங்கே ஓடினாங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் புத்தகம் வந்திருக்கு சரி அது இந்த சமயத்தில் வேறு யாரும் படிக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாத அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே ஒரு தைரியம் இப்படி ஒரு புத்தகம் வெளிவந்திருக்கிற விஷயமே நேருஜி சொல்லி தான் நமக்கே தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் உலக பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு புத்தகம் அது அதை போய் இந்த நேரத்தில் அவ்வளோ ஆர்வமாக யார் எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறாங்க அப்படிங்கிற தைரியம் இந்த தைரியத்தோடு அந்த நூல் நிலையத்துக்கு ஓடினாங்க புத்தகத்தை தேடுனா அது கிடைக்கல யாரோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க நேருவுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சிருந்த அந்த புத்தகம் பற்றின விஷயம் சென்னையில் வேறு ஒருத்தருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குது உடனே எல்லோரும் பரபரப்பாக அந்த அதுக்குன்னு இருக்கிற ரிஜிஸ்டர் இருக்கில்ல பதிவேடு அதை புரட்டி பார்க்குறாங்க யார் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போனவங்க அதில் கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்கள்ல அதை பார்த்து யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை புரட்டுறாங்க அதோ அந்த புத்தகத்தோட பேர் பக்கத்தில் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனவங்க கையெழுத்து உத்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அதில் போட்டிருக்குது பேர் சி என் அண்ணாதுரை அப்படின்னு எழுதியிருந்தது அவர் தான் பேரறிஞர் அண்ணா நேரு படிக்க விரும்பின ஒரு புத்தகத்தை அதே நேரம் படிக்க விரும்பின இன்னொரு தலைவர் இவர் படிக்கிறதுல அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்குது கடைசி காலத்தில் அவர் அடையாறு மருத்துவமனையில் படுத்திருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு முக்கியமான அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்குது அவசரமாக அமெரிக்காவிலேருந்து டாக்டர் மில்லர் வந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்குறார் டாக்டர் நாளைக்கே அறுவை சிகிச்சை செய்ய போகிறீங்களா அப்படின்னு ஆமாங்கிறார் டாக்டர் மில்லர் நாளைக்கு மறுநாள் செஞ்சுக்கிறேனே அப்படின்னாரா அண்ணா ஏன் ஏதாவது நாள் பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டிருக்கார் இல்லை ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நாளைக்குள்ளே முடிச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் இறந்தாலும் கவலை இல்லை அப்படின்னாரா இவர் அவர் தான் அறிஞர் அண்ணா சங்ககால நூல்கள்லேருந்து சமீபத்தில் வந்த நூல்கள் வரைக்கும் எல்லாம் அவர் படிச்சுருக்கிறார் ஒரு திருமண விழாவில் அவர் பேசும்பொழுது சொன்ன விஷயம் இது சங்ககாலத்தில் காதலியை மணக்க விரும்புகிறவனுக்கு அவனுடைய தந்தை வீர சோதனைகள்லாம் வைப்பார் போய் புலி பல் கொண்டுக்கிட்டு வா அப்போ தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் காதலன் உடனே காட்டுக்கு போவான் ஒரு புலியை கொன்று அதனுடைய பல்ல கொண்டுக்கிட்டு வருவான் அதை வீர பதக்கத்தில் பதிச்சு அவனுக்கு மாமனார் சூட்டுவார் கல்யாண சமயத்தில் இப்போலாம் காதலன் கிட்ட அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போலாம் காதலன் கிட்ட காட்டுக்கு போய் புலி பல் கொண்டுக்கிட்டு வான்னு யாராவது சொன்னால் புலி தான் மாப்பிள்ளையாக வந்து சேரும் அப்படின்னார் ஒரு கடைக்கு போனேன் அஞ்சு ரூபா பணத்தை எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு தினசரி பத்திரிகையை கேட்டேன் அவர் உடனே அங்கே அடுக்கி வச்சுருந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் வாங்கிக்கிட்டேன் மீதி பணத்தை எடுத்தார் அதையும் என் கையில் கொடுக்கணும்ல கொடுக்கல எதிரில் இருந்த பலகையில் வச்சு எடுத்துக்க சொன்னார் எப்பவும் அவர் அப்படி தான் பண்ணுவார் நானும் எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுவேன் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் ஒரு நாள் அவர்கிட்டே அதை கேட்டுவிட்டேன் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் கடைக்கு வந்து பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு நீங்கள் பாக்கி சில்லறையை கொடுக்குறப்போ பலகையில் வச்சு விட்றீங்க கையில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் காசை கையில் கொடுத்தா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற லட்சுமி போயிடுவா சார் அப்படின்னார் அதாவது பணம் செலவாகிடும் அப்படின்னு அர்த்தமாக இன்னொரு நண்பர் அவர் ஒரு நாள் வழக்கத்துக்கு மாறாக ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கிறார் ஏங்க என்னாச்சு ஏன் இப்படி கப்பலே கவிழ்ந்தது மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கப்பலே கவிழ்ந்துருந்தால் கூட நான் இப்படி கவலைப்பட மாட்டேன் சார் வேறு ஒன்று நடந்து போச்சுன்னார் என்னென்னு கேட்டேன் என் உச்சந்தலையில் பள்ளி ஒன்று விழுந்துட்டுதுன்னார் அதுக்காகவா இப்படி அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆமாங்க பள்ளி உச்சந்தலையில் விழுந்தால் பலன் என்னென்னு பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தேன் மரணம்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தொடர்ந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படியும் ஒருத்தர் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா தினமும் வலது காலை வச்சு தான் ஆஃபீஸுக்கு உள்ளே நுழைவார் என்றைக்காவது தவறுதலாக இடது காலை வச்சு உள்ளே வந்துட்டார்னா அன்றைக்கி பூரா மனசு சங்கடப்படுவார் எந்த வேலையும் சரியாக ஓடாது கேரம் போர்டு ஆடுற ஒருத்தர் எப்போ ஆட உட்காந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கரை கை தவறி கீழே விழற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட உட்காருவார் ஏன்னா எப்போவும் ஒரு தடவை நிஜமாகவே அது வந்து கை தவறி கீழே விழுந்திருக்குது அன்றைக்கி பிரமாதமாக ஜெயிச்சுட்டார் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் கை தவறுனா லாபம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதையே பழக்கமாக்கிக்கிட்டார் பூனை குறுக்க போனால் சகனம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க உ
அவர் வெளியில் கிளம்புற சமயம் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் மியாவ் மியாவ் போன குட்டின்னு பாட்டு சத்தம் கேட்டால் கூட போதும் சகனம் சரியில்லைன்னு பிரயாணத்தை கேன்சல் பண்ணி விடுவார் இப்போ இவ்வளவும் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அளவுக்கு மீறின சகுன நம்பிக்கைகள் இருக்குது பாருங்கள் இதோட பயமும் சேர்ந்துக்கிட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருத்தருடைய மனநிலையை பாதிச்சிடும் இது வந்து உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து வாழ்க்கையே தடுமாற வச்சிடும் பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் மனநிலை இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணமாக அமையலாம் சில பேர் காய்கறி நறுக்க கத்திய கையில் எடுத்தால் கூட நேரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் அறிவு தான் மனசுக்கு வாத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அறிவு வந்து மனசு சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இடைஞ்சல் தான் ஒருத்தருக்கு ஏழாம் நம்பர் தான் ராசியான நம்பரான் ஏழாம் தேதி தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் ஏழு எழுத்து வர்றது மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சுக்கிட்டார் ஏழு மணிக்கு தான் தினமும் எழுந்திருப்பார் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் தான் கூடியிருக்கார் கல்யாணம் கூட ஏழாம் தேதி தான் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஒரு நாள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போனாராம் குதிரையோட பேரையெல்லாம் பார்த்தார் ஒரு குதிரையோட பேர் ஏழு எழுத்தில் அமைஞ்சிருந்தது ஏழு தானே இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நம்பர் அதனால் உடனே அது பேரில் பணத்தை கட்டினார் பந்தயம் நடந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் பணம் கட்டின அந்த என்னோட குதிரை ஏழாவதாக வந்து சேர்ந்தது சார் அப்படின்னாராம் சோகமாக ஒரு விவசாயி விதைக்கிறதுக்காக வயல்வெளி பக்கம் போகிறார் விதைகளை அள்ளி வீசினார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா சில விதைகள் வந்து பாதை ஓரத்தில் விழுந்தது சில விதைகள் முள் செடிகள் மண்டி இருந்த புதருக்கு இடையில் விழுந்தது சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதை என்ன ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் பறவைகள் கண்ணில் போட்டுவிட்டுது உடனே வந்து உக்காந்து கொத்தி தின்னுட்டு போட்டுது அதிகமாக மண் இல்லாத பாறை பகுதியில் விழுந்த விதையெல்லாம் லேசாக வேர் விட்டு முளைக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் வேர் கீழேயும் ஆழமாக போக முடியல மேலேயும் சூரிய வெப்பம் அதிகம் தாங்க முடியல எல்லாம் காஞ்சி கருகி போட்டுது புதர் பகுதியில் சில விதைகள் விழுந்தது இல்லையா முள் செடிகள் காடாக மண்டி போயிருந்தது அதனால் முளைச்சி வர்ற செடிக்கு நெருக்கடி அதிகமாக போட்டுது சரியாக வளர முடியல விளைச்சலும் சரியாக இல்லை நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகள் மட்டும் நல்லா முளைச்சிது நல்லா வளர்ந்தது விளைச்சலும் பிரமாதமாக இருந்தது இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறார் இயேசு பெருமான் ஆமாம் இயேசு கடலில் நின்ற படகு ஒன்றில் உட்காந்துருக்கிறார் கடற்கரையில் ஏராளமான மக்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் தான் இயேசு வந்து ஓமைகள் மூலமாக மக்களுக்கு பல உண்மைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் மக்கள் அந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒன்றும் புரியாமல் முழிக்கிறாங்க அதை கவனித்த இயேசு அந்த ஓமையை விளக்க ஆரம்பித்தார் இதில் அந்த விதைக்கிறவர் தான் இறைவன் அவருடைய வார்த்தைகளை விதைக்கிறார் அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற மக்கள் அந்த விழுந்த விதைகள் மாதிரி நாலு வகையானவர்கள் சில பேர் பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி இறைவன் வார்த்தைகளை அவங்க கேட்குறாங்க ஆனால் தீய எண்ணங்கள் செய்கைகள் மூலமாக விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அழிஞ்சு போடுது இறைவன் வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே மகிழ்ந்து போய் உடனே சில பேர் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த பாறை பகுதியில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி அதனால் இவங்கெல்லாம் வேர் இல்லாதவங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு இறை வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பாங்க அதனால் ஏதாவது இடைஞ்சல் ஏற்பட்டால் உடனே தடுமாறுவாங்க தங்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல பண்புகளை விட்டுட்டு பாவ வழிகளுக்கு போயிடுவாங்க முள் செடிகளுக்கு இடையில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி உள்ளவங்க யாருன்னா இவங்களுக்கு உலக கவலை உண்டு செல்வத்தின் மீது மயக்கம் உடையவர்கள் உலக ஆசைகள் இவங்களுக்குள்ள பூந்துடுறதுனால அங்கே இருக்கிற நல்ல பண்புகள் வந்து மறைஞ்சி போயிடுது அதனால் அவங்களும் உபயோகம் இல்லாதவங்களாக ஆயிடுறாங்க நல்ல மனிதர்கள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளுக்கு ஒப்பானவர்கள் இவங்க வந்து இறை வார்த்தையை கேட்குறாங்க அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்களும் நல்லபடியாக வாழ்கிறாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருப்பாங்க இதுதான் இயேசு சொன்ன விளக்கம் நல்ல வார்த்தைகளை கேளுங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு உபயோகமாக இருங்க இதுதான் பெரியவங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லுகிற உபதேசம் ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் இதை பாருப்பா நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கணும் எப்போதுமே மகன் வந்து அப்பா பேச்சை கேட்குறது நல்லது அப்படின்னாராம் நீ ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணால் என் தலையில் ஒரு முடி நரைச்சி வெள்ளையாக போடும்ப்பா நீ செய்கிற ஒவ்வொரு தப்புக்கும் என் தலையில் ஒவ்வொரு முடி வெள்ளையாகிடும் அப்படின்னாரா பையன் யோசித்தான் அப்பா இப்போ தான் எனக்கு புரியுது தாத்தாவோட தலைமுடி பூராவும் வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் புரியுது அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு பூனை வளர்த்தார் ரொம்ப செல்லமாக அவர் அந்த பூனையை வளர்த்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா 
இரவு நேரத்தில் அந்த பூனையோட தலையில் ஒரு விளக்கை வச்சுருவார் அந்த பூனை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அந்த விளக்கு கீழே விழுந்துடாமல் பார்த்துக்கும் தலையை ஆட்டாமல் ரொம்ப நிதானமாக ராஜா பின்னாடி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சுருவார் கையில் ஒரு விளக்கை தனியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை விளக்கை தூக்கிட்டு போகிற வேலையை அந்த பூனை பார்த்துக்கும் அதனால் ராஜாவுக்கு அந்த பூனை மேலே ரொம்ப பிரியம் மந்திரிகளையெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா இந்த பூனை எவ்வளவு விசுவாசமாக நடக்குது என் பேரில் எவ்வளவு மரியாதை பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்படிம்பார் இதை கேட்டுவிட்டு அங்கேருந்து அமைச்சர்களில் ஒருத்தர் சொன்னார் மன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் இருந்தாலும் இந்த பூனையோட விசுவாசத்தை நாம் கொஞ்சம் சோதித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாராம் சரி உங்கள் ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் நல்லா சோதித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி விட்டார் ராஜா உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எங்கேயோ புறப்பட்டு போனார் ஒரு அஞ்சாறு எலிகளை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தார் அரண்மனையில் ராஜா ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் அந்த பூனை ரொம்ப பணிவாக நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அது தலையில் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அமைச்சர் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்த எலிகளை அந்த பூனை பார்வையில் படுறது மாதிரி எதிரில் விட்டார் அந்த எலிகள்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சிது அதை பார்த்தது பூனை அவ்வளவுதான் தலையில் இருக்கிற விளக்கை பற்றியும் கவலைப்படலை ராஜாவை பற்றியும் கவலைப்படலை ஒரே பாய்ச்சலாக பாஞ்சு எலிகளை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது தலையில் இருந்த விளக்கு எங்கேயோ போய் விழுந்தது அணைஞ்சி போச்சு இருட்டில் ராஜா தடுமாற ஆரம்பிச்சுட்டார் இந்த சமயத்தில் அந்த அமைச்சர் மறுபடியும் விளக்கை ஏற்றினார் வெளிச்சம் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர் பேசினார் அரசு பூனையோட விசுவாசத்தை பார்த்தீங்களா எலி அது கண்ணில் படுற வரைக்கும் தான் விசுவாசமாக இருந்தது அது மாதிரி எலியை பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா தான் வந்து அந்த பூனையை பற்றி நினச்சது தப்புங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் சரி இப்போ எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் அப்படிங்கிறீங்களா இந்த பூனை மாதிரி தான் நம்ம மனசும் மனசை வந்து எவ்வளவு தான் பயிற்சி கொடுத்து பக்குவமாக வச்சுருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு பரமசாது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துட்டுதுனா பாஞ்சிரும் இந்த பூனை மாதிரி புலன் இன்பப் பொருள்கள் கிட்டாத வரைக்கும் மனம் அடங்கி இருக்கிறது மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அது குதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் பெரிய பெரிய முனிவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த வீழ்ச்சி இதை தான் நிரூபிக்குது புலன்களின் ஆற்றல் அதிகம் அதனால் மனக்கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர் மது பழக்கத்தையே விட்டுவிட்டேன்னு உறுதியாக இருப்பான் கடை கண்ணில் போட்டுவிட்டுதுன்னா கால அவனை கேட்காமலே இழுத்துக்கிட்டு உள்ளே போய்டும் இதுதான் மனசுங்கிறது அதுதான் அந்த ராஜா வளர்த்த பூனை நம்மால் ஒருத்தன் அந்த ராஜா பூனை தலையில் விளக்க வச்சது மாதிரி இவன் தன்னுடைய தலையிலேயே ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு என்னத்தையோ தேட ஆரம்பித்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் தலையை ஆட்டாமல் நிதானமாக நடந்து ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயம் அங்கே வந்த ஒருத்தர் என்னத்தை தேடுறீங்கன்னு கேட்டார் அதுதான் மறந்து போச்சு அப்படின்னு எழுத்தான் சரி கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க ஞாபகம் வந்ததும் தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னார் அவர் இவன் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசித்தான் அப்புறம் திடீர்னு எழுந்திரிச்சான் ஞாபகம் வந்துட்டுதுன்னா என்னன்னு கேட்டார் எங்கள் வீட்டில் இருந்த விளக்கை எங்கே வச்சேன்னு தெரியல அதை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்றி வைக்கலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு ராஜா இருந்தார் நாடு பூராவும் நிறைய மரங்களை நட்டு வளர்க்கணுங்கிறது அவரோட ஆசை தானே அதுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கணும்னு நினச்சார் அரண்மனையை சுற்றி மரங்களை நட்டு வளர்த்தார் இதை பார்த்துட்டு ஜனங்களும் அவங்கவுங்க வீட்டை சுற்றி மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்த்தாங்க கொஞ்சம் காலத்தில் ஊர் பூரா பசுமையாக மாறிச்சு எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற கதை வேறு அதாவது அந்த ராஜா ஒரு நாள் தன்னுடைய அரண்மனையை சுற்றி இருக்கிற விதவிதமான மரங்களையெல்லாம் போய் பார்த்தார் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டையும் விசாரித்தாராம் எந்த மரமும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதா தெரியல அது அதுக்கும் மனசில் ஒரு குறை முதல்ல ஆழ மரத்துக்கிட்ட போனார் அது சொல்லிச்சு மண்ணா நான் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்குறேன் அடர்த்தியாக இருக்கிறேன் கிளையெல்லாம் நாலு பக்கமும் நல்லா படந்து தான் இருக்குது இருந்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்கிறதா தெரியல எனக்கு என்னுடைய பழமெலாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது என் கண்ணுக்கு சரியாக புறப்பட மாட்டேங்குது நான் இருக்கிற சைஸுக்கு என்னுடைய கிளையில் இருக்கிற பழம்லாம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அது இத்தனோண்டு இருக்கிறது எனக்கு பெரிய அவமானமாக இருக்குது இப்படி இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது ஒரு நல்ல புயல் வந்ததுன்னா பேசாமல் சாஞ்சு விடலாமான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு புலம்புது ஆலமரம் சரி இருக்கட்டும்னு நினச்சிக்கிட்டு ராஜா அடுத்தபடியாக ஒரு அத்தி மரத்துக்கிட்ட போனார் அதுவும் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கூட பெரிய மரம் தான் இல்லை இலையெல்லாம் அழகாக தான் இருக்குது பழம் அழகாக இருக்குது இருந்தாலும் உள்ள விஷயம் இல்லையே அத்தி பழத்தை புட்டு பார்த்தா அத்தனையும்
எனக்கு எவ்வளவோ மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க இருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் என்னுடைய பழத்தை மனிதர்கள் யாரும் விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லையே அப்படின்னுது ராஜா அடுத்தாப்புல இருந்து ஒரு பண மரத்துக்கிட்ட போனார் நான் நல்லா உயரமாக தான் வளர்ந்துருக்குறேன் மற்ற மரங்கள்லாம் என்னை வந்து அண்ணாந்து தான் பார்க்கணும் இருந்தாலும் என்கிட்ட நிழலுக்காக யாரும் வந்து ஒதுங்கிறது இல்லையே அப்படின்னுது என்ன இது எல்லா மரமும் இப்படி திருப்தி இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே ராஜா அடுத்தபடியாக அங்கே இருந்த ஒரு பயன் மரத்துக்கிட்ட போனார் அழகாக உயரமாக பசுமையாக தான் இருந்தது ஆனால் பழமோ பூவோ கிடையாது அதை நினச்சி அது வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஓக் மரம் அது ஒன்று நின்றுட்டு இருந்தது அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா இலை உதிர் காலத்தில் என் மேலே இருக்கிற எல்லா இலைகளும் உதிர்ந்து போடுது முடி கொட்டின மனிதர்கள் மாதிரி மொட்டையாக நான் நிற்க வேண்டியிருக்குது என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டது சரி புளிய மரம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம்னு அதுக்கிட்ட போனால் என்னுடைய நிழலில் யாருமே தங்க மாட்டாங்க உடம்புக்கு சூடுன்னு ஒதுங்கி போயிடுவாங்க அடிமரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பட்டையெல்லாம் உறிஞ்சி பார்க்குறதுக்கே கேவலமாக இருப்பேன் அப்படின்னு அது முருங்கை மரம் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா என்னுடைய இலை காயெல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு சத்து கொடுக்கறது வாசவம்தான் ஆனால் என் உடம்புல சத்தே கிடையாது கொஞ்சம் வேகமாக காற்று அடிச்சதுன்னா முறிஞ்சு விழுந்துடுறேன் என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அது வருத்தப்பட்டது ராஜா யோசனை பண்ணார் என்ன இது மரங்கள் வந்து பூமியின் வரங்கள்னு சொல்கிறோம் மழை பெய்யறதுக்கு அதுதான் காரணம் பூமி செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் காரணம் வீடு கட்டுறதுக்கு மரம் நாற்காலி செய்ய உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் அதுதான் உபயோகப்படுது மனுஷனுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களையும் கொடுக்குது இப்படிலாம் இருந்தும் எல்லா மரமும் நிம்மதி இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு நினச்சார் அப்போது அங்கே இருந்த ஒரு மகிழ மரம் அவர் கண்ணில் பட்டுது அந்த மரம் மட்டும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே ராஜா அதுக்கிட்ட போனார் உனக்கு மனசில் எதுவும் குறை இல்லையான்னு கேட்டார் இல்லை நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன்னு தான் அந்த மகிழ மரம் அப்படியான்னு ஆச்சரியமாக கேட்டார் ராஜா ஆமாம் அண்ணா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு முருங்க மரத்தையோ வேப்ப மரத்தையோ கூட நட்டுருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல நடுறதுக்கு என்ன தேர்ந்தெடுத்துருக்குறீங்க அதுவே எனக்கு பெருமை அதுவே எனக்கு திருப்தி அப்படின்னு தான் மகிழ மரம் மகிழ மரம் சாதாரணமாக தான் இருக்கும் இளம் மஞ்சள் நிறத்தில் பூக்கள் அது காய்ந்தும் மனம் வீசும் மகிழ மரம் மாதிரி மன திருப்தியோடு வாழறதுக்கு நாம் கற்றுக்கணுமா நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு நாயாவோ நரியாவோ கூட பிறந்திருக்கலாம் மனுஷனாக பிறந்திருக்கிறோம் அதுவே பெருமை தானே இந்த நிறைவு தான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் ஒரு பையன் அப்பா கிட்ட போய் அப்பா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷனாக பிறந்தது என்னோட அதிர்ஷ்டம் நான் ஏண்டா அப்படி சொல்கிறேன் இருக்கார் அப்பா நீங்கள் ஒரு கரடியாக பிறந்திருந்தா இந்நேரம் நானும் ஒரு கரடி குட்டியாக தானே இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு நான் பையன் இந்த உலகத்தில் நாம் நல்லபடியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது ரெண்டு ஒன்று செல்வம் இன்னொன்று அறிவு சரி இது ரெண்டில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்கிறது இதே கேள்வியை ஹசரத் அலி அவர்கள்கிட்ட கேட்டாங்களாம் அவர் ஒரு பெரிய அறிஞர் கேள்வி கேட்டவங்களும் சாதாரண ஆட்கள் இல்லை இவங்களும் அறிஞர்கள் ஒரு நாள் ஹசரத் அலி அவர்கள்கிட்ட பத்து அறிஞர்கள் வந்தாங்களாம் ஐயா நாங்கள் பத்து பேரும் உங்ககிட்ட ஒரே கேள்வியை தான் கேட்க வந்திருக்கிறோம் ஆனால் எங்கள் பத்து பேருக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அவங்க ஒரே கேள்விக்கு இவர்கிட்ட இருந்து பத்து விதமான பதில் எதிர்பார்க்குறாங்க சரி கேளுங்க என்ன கேள்வி அப்படின்னார் அவர் அப்போ தான் அவங்க கேட்டாங்களாம் செல்வம் அறிவு இது ரெண்டில் சிறந்தது எது இதுதான் கேள்வி ஹசரத் அலி என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவங்கள ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டார் ஒவ்வொரு விதமான பதிலை சொல்லி அனுப்புனார் முதல்ல ஒருத்தர் கூப்பிட்டார் சொன்னார் அறிவுங்கிறது தீர்க்க தரிசிகள் ஞானிகள் மகான்கள் இவங்களோட பரம்பரை சொத்து ஆனால் செல்வங்கிறது கொடுங்கோலரின் ஆயுதம் அதனால் அறிவு தான் சிறந்தது அப்படின்னார் ரெண்டாவது ஆளை கூப்பிட்டார் உங்ககிட்ட செல்வம் இருந்தால் நீங்கள் தான் அதை காப்பாற்றணும் ஆனால் அறிவு வந்து உங்களை எப்பவும் காப்பாற்றும் ஆகவே அறிவு தான் சிறந்தது அப்படின்னார் மூணாவது ஆளை கூப்பிட்டார் செல்வந்தனுக்கு எப்போதும் விரோதிகள் அதிகம் ஆனால் அறிஞனுக்கு நண்பர்கள் அதிகம் அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் அடுத்தவரை கூப்பிட்டார் செல்வம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க குறையும் ஆனால் கல்விங்கிறது அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் கொடுக்கறதுனால குறையாது அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டார் அறிவுள்ளவன் எப்பவும் வந்து அதை அடுத்தவங்களுக்கு வாரி வழங்கிக்கிட்டே இருப்பான் அதனால் அவங்ககிட்ட தாராளத்தன்மை இருக்கும் ஆனால் செல்வந்தன்கிட்ட கஞ்சத்தனம் தான் இருக்கும் அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் ஆறாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வத்தை வந்து கல்வர்கள் திருடிட்டு போக முடியும் ஆனால் அறிவை வந்து அப்படி திருடிட்டு போக முடியாது அப்படின்னார் ஏழாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து கால ஓட்டத்தில் அழிஞ்சிரும் ஆனால் அறிவை வந்து கால ஓட்டம்
செல்வத்துக்கு எப்பவும் எல்லை உண்டு நிறை உண்டு அளவு உண்டு கணக்கு உண்டு ஆனால் அறிவுக்கு அப்படிப்பட்ட எல்லை எதுவும் கிடையாது அதனால் அதுதான் சிறந்ததுன்னார் அடுத்தவனை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து உள்ளத்தில் உள்ள ஒளியை வந்து போக்கிவிடும் இருட்டை உண்டாக்கிவிடும் விரிந்த மனப்பான்மையை வந்து குறுகலாக்கிவிடும் ஆனால் அறிவு அப்படி இல்லை இருண்ட உள்ளத்தில் ஒளியை பாய்ச்சி அதை விசாலப்படுத்துது அதுதான் சிறந்ததுன்னார் கடைசியாக பத்தாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து மனசில் செருக்கை உண்டாக்குது ஆணவத்தை ஏற்படுத்துது அதனால் நானே கடவுள்னு நினைக்கிற அளவுக்கு மனுஷனை வந்து தாழ்த்தி விடுது ஆனால் அறிவு வந்து பணிவையும் பண்பாட்டையும் வளர்க்குது அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் ஆக இப்படி பத்து பேருக்கும் பத்து விதமாக பதில் சொன்னது மூலமாக ஹசரத் அலி அவர்கள் அறிவு தான் செல்வத்தை விட சிறந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு பத்து காரணங்களை சுட்டி காட்டியிருக்கார் அந்த அறிஞர் பத்து பேர் கேட்ட ஒரே கேள்விக்கு பத்து பதில் சொன்னார் நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் பத்து பேர் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரே பதில் சொல்லி சமாளித்தார் கேள்வி என்ன தெரியுமா என்கிட்ட வாங்கின கடனை எப்போயா திருப்பி கொடுக்க போகிற இதுதான் அந்த பத்து பேரும் கேட்ட ஒரே கேள்வி இந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தந்துடுறேன் அப்படிங்கிற ஒரே பதில் சொல்லி அவ்வளவு பேரையும் இவர் அனுப்பி வச்சுட்டாராம் எல்லோரும் போனதுக்கப்புறம் இவரை தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன சார் கணக்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்றைக்கி என்ன அதிசயம் நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதிசயம் அன்னைக்கு இல்லை அதுக்கு முத நாளே நடக்க போகுதுன்னாராம் விவரமாக சொல்லுங்கன்ட்டுருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இருபத்தி ஆறாம் தேதி தானே எல்லோரையும் வர சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கு முத நாளே நான் புறப்பட்டு தலைமறைவாயிட போகிறேன் அப்படின்னாராம் ரொம்ப பெருமையாக துருக்மேனியாவில் அஷ்காபாத் அப்படின்னு ஒரு நகரத்தில் ஒரு புவியியல் விஞ்ஞானி இருந்தார் அவர் ஒரு நாய்க்குட்டி வளர்த்தார் ஒரு நாள் முன்னிரவு நேரம் ஒரு மேஜிக்கு முன்னாடி உட்காந்து அந்த விஞ்ஞானி ஏதோ கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு சின்ன பெண் குழந்த அது தொட்டிலில் தூங்கிட்டு இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டியும் ஒரு மூலையில் படுத்து அது பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருந்தது ஒரே அமைதி அந்த நேரத்தில் திடீர்னு அந்த நாய்க்குட்டி துள்ளி எழுந்திருச்சிது நேராக குழந்தைகிட்ட ஓடிச்சு அந்த குழந்தைய அது போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்த்து கவ்வி தூக்குச்சு தூக்கிக்கிட்டு வாசல் பக்கம் ஓடிச்சு நாய்க்குட்டி குழந்தைய கவ்வி தூக்க முடியுமாங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு இல்லையா நீங்கள் வந்து நம்ம ஊர் நாய்க்குட்டியவே பார்த்து பழக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதனால் நம்புறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அந்த ஊர்லலாம் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு ஏதோ கண்ணூட்டி மாதிரி இருக்கும் விஞ்ஞானி அதை பார்த்துட்டார் உடனே அந்த நாய்க்கு வந்து வெறி பிடிச்சிட்டுதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு தன்னோடய கை துப்பாக்கி எடுத்தார் எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வந்தார் அவர் வெளியில் வந்து நாய்க்குட்டி எங்கே அப்படின்னு பார்த்து தேடுறார் அந்த நேரத்தில் அந்த வீடு வந்து இடிஞ்சு உழுது காரணம் பூமி அதிர்ச்சி இப்படி பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக போகுதுங்கிறது அந்த நாய்க்குட்டிக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு அதுதான் குழந்தைய தூக்கிட்டு வெளியில் ஓடு வந்திருக்குது அது மூலமாக அந்த குடும்பத்தையே காப்பாற்றி இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டி இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே சில பிராணிகளுக்கு இப்படி நடக்க போகுதுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு தான் ஆமாம் அந்த நகரத்தில் மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே பாம்பு பள்ளி இதெல்லாம் அது தங்கியிருந்த வலையை விட்டு வெளியில் ஓடி வந்துட்டுது அதே மாதிரி அங்கே இருந்த புறாவெல்லாம் பறந்து போயிடுச்சான் இதே மாதிரி யுகோஸ்லவியாவில் கூட ஒரு நகரம் அங்கே ஒரு நாள் ராத்திரி ஒரு மிருக காட்சி சாலையில் திடீர்னு ஒரு பெரிய கலவரம் கூச்சல் குழப்பம் அங்கே இருந்த கழுத புலி யானை பறவை எல்லாம் கண்ணா பின்னான்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது நீர் யானை அதுக்குன்னு போட போட்டிருந்த தடுப்பையே தாண்டி குதிச்சு வெளியில் வந்துட்டு தான் மறுநாள் தான் எல்லாருக்கும் விஷயம் புரிஞ்சுது அடுத்த நாள் காலையில் அங்கே பூமி எதிர்ச்சி உண்டாயிட்டுது இப்போ பாருங்கள் அதாவது மனுஷனை போய் தீர்க்க தரிசி அது இதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் இவனை விட அது பரவாயில்லைன்னு தோணுது அதாவது மிருகங்கள் ஒன்று நடக்க போகுதுங்கிறத முன்னாடியே புரிஞ்சுக்குதே சரி இதெல்லாம் எப்படி அது முன்கூட்டி புரிஞ்சுக்குது அதுதான் படைப்பு ரகசியம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மனுஷன் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் விஞ்ஞானிகளோட ஆராய்ச்சியெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் வீட்டுக்குள்ளேயே சில ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ சில யோசனை சொல்லி அதை சோதனை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாராம் அதாவது இப்போ மழை வருமா வராதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா உடனே ஒரு பூனைக்குட்டி பின்னாடியே மெதுவாக போய் அது என்ன செய்யுதுன்னு கவனித்து பார்க்கணும் பூனைக்குட்டி தன்னோட பாதத்தினால சோகத்தில் வந்து அப்படி கீறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி கீறினா கண்டிப்பாக மழை வரும் சில சமயம் பூனைக்குட்டி அப்படி மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு பாதத்தை உயரை தூக்கும் அப்படியும் அப்படியும் பொறலும் இப்படி செஞ்சதுன்னா அன்னைக்கும் மழை இருக்காது அதனால் முன்னாடி இருந்தது மழை வர்றதுக்கு அறிகுறி இது மழை இல்லைங்கிறதுக்கு அறிகுறி பறவைகள் பிராணிகள் இதுகளோட நடவடிக்கைகளை பார்த்துட்டு அதையெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு தான் காலநிலையை கண்டுபிடிக்கிற கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க வாத்து இருக்குல்ல சில சமயம் தன்னோட அழகை தன்னோட இறகுகளில் அப்படியே புதைச்சிக்கும் அப்படி செஞ்சால் குளிர்காலம் வரப்போகுதுன்னு அர
இயற்கையின் சீற்றம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இயற்கை ஏன் நம்ம மேலே கோவப்படுது இயற்கையை நாம் அனுசரித்து போகிறது இல்லை அதனால் கோவப்படுது காடுகளை அழிக்கப்படாது விலங்குகளை கொல்லப்படாது இயற்கை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிற சமநிலையை கெடுக்கப்படாது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தோம்னா பூமியை நடுங்காது நாமளும் நடுங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஒருத்தர் இருந்தார் சாராய கடைக்கு போனாராம் நிறைய சாப்பிட்டார் அப்புறம் சொன்னார் இது ரொம்ப அற்புதமான சரக்கு போல் இருக்குது உள்ளே போன உடனே இந்த பூமியே நடுங்கிறது மாதிரி இருக்குது எனக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு கடைக்காரர் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் சாப்பிட்டது வெறும் பச்சை தண்ணி தாங்க இப்போ ஏற்பட்டிருக்கிறது நெஜம் பூமி எதிர்ச்சி அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு மந்திரி ராஜா ரொம்ப நியாயமானவர் நேர்மையானவர் கண்டிப்பானவர் தப்பு செய்கிறது யாராக இருந்தாலும் தண்டனை கொடுப்பார் வேண்டியவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் வேண்டாதவங்களுக்கு ஒரு நியாயங்கிறதெல்லாம் அவர்கிட்ட கிடையாது ஒரு சமயம் அரசவையில் அந்த அமைச்சரே வந்து விதிமுறைகளுக்கு புறம்பாக ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கார் மன்னருக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே அந்த அமைச்சரை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டு அவர் கன்னத்தில் ஓங்கி ஒரு அறை கொடுத்துட்டாராம் உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா நேராக போனார் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் கன்னத்தில் ஓங்கி அரைஞ்சார் அறை வாங்கினவர் தகைச்சி போயிட்டார் இவர் ஏன் நம்மளை வந்து அரைகிறார் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் மன்னரும் தகைச்சி போயிட்டார் நாம் இவர் அரைஞ்சா அதுக்காக இவர் போய் இன்னொருத்தர் அரையணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அவர் இவருக்கு என்ன பைத்தியமானு கூட நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அப்புறம் அமைச்சர் அவர் கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா அவர் இன்னொருத்தர் அரைஞ்சார் இல்லையா அந்த அறை வாங்கின ஆசாமியை பார்த்து கத்திக்கிட்டு இருந்தார் யார் அமைச்சர் ஏன்பா என்கிட்ட அறையை வாங்கிக்கிட்டு இப்படி விவரம் இல்லாமல் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறிய நான் உனக்கு கொடுத்தத நீ வேறு யார்கிட்டையாவது கொடுத்துரு அப்படின்னார் உடனே அந்த ஆள் பார்த்தான் தனக்கு அடுத்தபடியாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை ஓங்கி ஒரு அற அரைஞ்சான் அவன் கண்ணத்தை தடவிட்டே யோசனை பண்ணான் இது ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி அடுத்தாவில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை அரைஞ்சான் இப்படி இந்த அறை வந்து மாறி மாறி போய்கிட்டே இருக்குது ஊர் பூரா பிரயாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது அன்றைக்கி ராத்திரி அந்த ராஜா படுக்கிறதுக்காக போனார் அந்த நேரம் பார்த்து அவர் கண்ணத்தில் பலார்னு ஒரு அறை விழுந்தது நம்மளே அரையிறது யார் அப்படின்னு அதிர்ச்சியோடு மன்னர் திரும்பி பார்க்குறாரு அரைஞ்சது அவரோட மனைவி என்னாச்சு உனக்குன்னு கற்றுனார் ராஜா உங்களுக்கு தெரியாதா ஊர் பூரா ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் மூலமாக இந்த அறை வந்து பிரயாணம் பண்ணிட்டு வருது அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா அப்படின்னா ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துட்டுதா அப்படின்னாராம் மன்னர் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இவர் விவரத்தை சொன்னாராம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆரம்பித்து வச்ச இந்த விளையாட்டை நான் முடிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா மறுநாள் காலை மறுபடியும் அரசவை கூடிச்சு அந்த அமைச்சர் மன்னரை பார்த்து கேட்டார் என்ன மகாராஜா என்கிட்ட கொடுத்ததை திருப்பி வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னாராம் இப்படி நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னார் மன்னர் ஆனால் நான் எதிர்பார்த்தேன் அது எங்கே போயிட போகுது ஊர் பூரா சுற்றி கடைசியில் உங்ககிட்ட தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னார் அமைச்சர் இந்த கதை வந்து வேடிக்கையாக இருந்தால் கூட இதில் உள்ள கருத்து முக்கியமானது இந்த உலகத்தில் பல கருத்துக்கள் இப்படி தான் மாறி மாறி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்மளும் ஒருத்தன் தன்னுடைய நண்பன் ஒருத்தனை கடைத்தெருவில் பார்த்தான் உடனே ஓடி போய் பலார்னு ஒரு அறை கொடுத்தானான் அவன் கண்ணத்தை தடவிட்டு ஏண்டா என்ன அரைஞ்சேன்னு கேட்டிருக்கான் நீ ஏண்டா என்ன முட்டாள்னு என் மனைவிகிட்ட போய் சொன்னேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் உன்னை ஒரு முட்டாள்னு சொன்னதுக்காகவா நீ என்ன அரைஞ்ச அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இவன் டேய் நான் அதுக்காக அரையலப்பா அது ஒரு பெரிய ரகசியம் நான் முட்டாளுங்கிறது அந்த ரகசியத்தை நீ வந்து ஏன் எங்கள் வீட்டில் போய் சொன்னேன் அதுக்காக தான் அரைஞ்ச அப்படின்னு நான் அவன் பக்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து மூன்று வகைப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் அது என்ன மூணு வகைன்னா தெய்வ பக்தி அடியார்கள் பக்தி குரு பக்தி அடியார் பக்தியை விட தெய்வ பக்தியை விட குரு பக்தி தான் ரொம்பவும் சிறந்ததுங்கிறார் அவர் தெய்வத்துக்கிட்ட செஞ்ச பாவம் குருநாதர்கிட்ட தீர்ந்துருமா குருநாதர்கிட்ட செஞ்ச பாவம் தெய்வத்துக்கிட்ட போனாலும் தீராதான் இப்படி பெரியவங்கள்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு காடு அங்கே அயோத தௌமியர் அப்படின்னு ஒரு தபோதனர் அவர் பல மாணவர்களை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு குருகுலம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் பல தரப்பட்டவங்க பல திறப்பட்டவங்க மாணவர்கள் அதில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாஞ்சால ராஜகுமாரன் ஒருத்தனும் அந்த குருகுலத்தில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பேர் ஆருணி பெரிய இடத்து புள்ள இருந்தாலும் படுப்பில் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருந்தான் அவன் தான் அங்கே முதல் மாணவன் ஒரு நாள் குருநாதர் அந்த அரசகுமாரனை கூப்பிட்டார் நம்ம குருகுலத்துக்கு சொந்தமான வயலில் தண்ணீர் பெருகி வெள்ளம் வந்து பயிரை வந்து அழிக்குதான் அதனால் நீ போய் மடையை அடைச்சிட்டு வந்துடும் அப்படின்னார் அந்த அரசகுமாரன் உடனே புறப்பட்டான் குருநாதர் சொல்லிட்டார்ல உடனே புறப்பட்டான் நான் பெரிய இடத்து பி
குருநாதர் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படின்னு நினச்சான் உடனே ஒரு மண்வெட்டியை தோக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் வயலுக்கு போனான் பார்த்தான் தண்ணி கரையை உடச்சிக்கிட்டு வயலுக்குள்ளே ஏகமாக பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இவன் மண்வெட்டியால் களிமண்ணை புல்லோடு சேர்த்து புல் பத்த மாதிரி வெட்டி வெட்டி போட்டான் இருந்தாலும் மடை அடைக்க முடியல தண்ணி அதை மீறி வந்துக்கிட்டே இருக்குது தண்ணி வந்து வேகமாக வயலுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்குது போடுற பத்தையெல்லாம் கரைஞ்சி கரைஞ்சி போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இவன் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடலை வெட்டி வெட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் காலையில் அங்கே போனவன் சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் உடம்பும் மனசும் ரொம்பவும் சோர்ந்து போச்சு இருந்தாலும் குருநாதர் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறோமேங்கிற ஒரு குறை அவனுக்கு இருக்குது குரு கட்டளையை நிறைவேற்றாத நான் வந்து இன்னமும் இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தான் நம்ம குருநாதர் இட்ட பணிக்காக இந்த உடம்பே தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் தண்ணி பாயுதில் அதுக்கு குறுக்க உளுந்து அப்படியே மடையை அடைச்சிக்கிட்டு அப்படியே படுத்துட்டான் இது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அன்றைக்கி ராத்திரி ஒரு விளக்கு முன்னாடி உட்காந்து குருநாதர் பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் முதல் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ராஜகுமாரனை காணலை நம்ம ஆருணி எங்கே போனா அப்படின்னு சொல்லி மற்ற மாணவர்களை விசாரித்தார் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க சுவாமி அவன் காலையில் வயலுக்கு வந்து மடை அடைக்கிறதுக்காக போனான் நீங்கள் தான் போச்சுன்னு நீங்கள் இன்னும் திரும்பி வரல அப்படின்னு அவர் பையன் குருநாதர் உடனே ஒரு தீவெட்டி எடுத்துக்கிட்டு மாணவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு வயலுக்கு போனார் அங்கே போய் பார்த்தா ஆளை காணும் ஆருணி ஆருணின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பார்க்குறார் நான் இங்கே இருக்கேன் குருநாதா அப்படின்னு காலுக்கு அடியிலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது குனிஞ்சு பார்த்தா அவன் மழையில் படுத்துருக்கிறான் என்னப்பா அதுன்னார் காலையிலேருந்து இந்த மழையை அடைச்சி பார்த்தேன் சுவாமி முடியல அதனால் இப்படி குறுக்க படுத்துட்டேன் என்னை தாண்டுறதுக்கு பயந்து போய் தண்ணியே தேங்கி நின்றுட்டுது அப்படின்னா அவனுடைய குரு பக்தியையும் அவனை தாண்டுறதுக்கு அஞ்சு நிற்கிற தண்ணி தேக்கத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்களாம் ஆருணே எழுந்திரிச்சு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாராம் குருநாதர் அவன் தண்ணீரை பிழந்துக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு வந்தானா அதனால் அவனுக்கு வந்து உத்தாலகன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உத்தாலகன்னா தண்ணீரை பிழந்தவன் அர்த்தம் அந்த உத்தாலகன் மாதிரி இந்த காலத்து மாணவர்களுக்கும் குரு பக்தி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் உடனே நிறைய மாணவர்கள் எழுந்திரிச்சு நின்னாங்க சார் நீங்கள் எங்களை வந்து இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறோம் அன்றைக்காவது ஒருத்தன் அப்படி இருந்தான் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட உத்தாலகர்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் வாத்தியார் கட்டளை இட்டா இப்போவே அது மாதிரி வயலுக்கு போய் மடையில் குறுக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கு இந்த வகுப்பில் உள்ள அத்தனை பேரும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒருத்தன் ரொம்ப அடக்கமாக எழுந்திரிச்சான் அப்புறம் சொன்னான் ஆமாம் சார் வகுப்பில் வந்து இவர் நடத்துகிற பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத விட பேசாமல் போய் மடையில் படுத்துடுறது ஒன்றும் கஷ்டமான காரியமாக இருக்காது அதனால தான் எல்லோரும் அங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறான் ஒரு இலக்கிய கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் அவசியம் வந்து அதில் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் ஒருத்தர் வேணாங்க நாலு பேருக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறதுனா எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னாரு இவர் ஏன் சார் இன்னமும் குழந்த மாதிரி கூச்சப்படுறீங்களே அப்படின்னார் அவர் அவரை ஒரு மாதிரியாக சமாளித்து அனுப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி இவர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் சில நிபுணர்கள் எழுதியிருக்கிறத படித்தும் பார்த்துருக்கிறார் மனோதத்துவ நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் குழந்தைகள் பிறக்கிறப்பவே கூச்ச சுபாவம் கொண்டதாக தான் இருக்குதான் ஒரு தாத்தா தன்னோட பேர பிள்ளைய ஆசையாக கூப்பிடுறார் விளையாட்டு காட்டை அதை அழுதுகிட்டு ஓடி போகுது ஒரு அம்மா தன்னோட பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கறதுக்காக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போகிறாங்க அந்த பிள்ளை அம்மாவோட முந்தானையில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு வெளில வரமாட்டேங்குது இவங்களெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறது குழந்தைகளோட கூச்ச சுபாவத்தை போக்கிறது எப்படி இதுக்கு நிபுணர்கள் சில யோசனைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி என் பையனுக்கு கூச்சம் ரொம்ப அதிகம் சார் மற்றவங்க பார்த்தா ரொம்ப வெக்கப்படுறான் இப்படி சொல்கிற அப்பாக்கள் உண்டு என் பையன் புது மனுஷால் பார்த்தா அட்டையாக ஒட்டிக்குவான் சார் அப்படின்னு சொல்கிற அப்பாக்களும் உண்டு இப்படிலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து முத்திரை குத்துறது ரொம்ப தப்பான் புதுசாக யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் குழந்த தானாக தன்னோட கூச்சத்தையும் பயத்தையும் போக்கிக்கிட்டு சகஜமாக மாறி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணுமா ஒரு கூட்டத்துக்கோ அல்லது சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்கோ குழந்தைய அழைச்சிட்டு போகிறீங்க அங்கே போய் கட்டாயப்படுத்தி குழந்தைய மற்றவங்க கிட்டே பேச சொல்லக்கூடாது சில சமயம் குழந்த தானாக தன்னுடைய கூச்ச சுபாவத்தை விட்டு பேசுறதுக்கு முன் வந்தால் அதை பாராட்டணும் குழந்த கலகலப்பு இல்லாமல் மௌனமாக இருந்ததுன்னா அதையும் கண்டுக்கக்கூடாது குழந்த பேச ஆரம்பித்தா அதை ஆர்வத்தோடு கவனிக்க தெரியணும் 
கலந்து உரையாடுற பழக்கத்தை வீட்லேயே ஆரம்பிக்கலாம் கேட்டதுக்கு பதில் சொல் அப்படின்னு நீங்கள் அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அது வந்து குழந்தைக்கு பேசுகிற சந்தர்ப்பத்தை குறைச்சிருமா இப்போ நாம் அதிகாரம் பண்ணால் கேலி செய்கிற பழக்கம் குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருமா பெரியவங்களானதுக்கு அப்புறமும் சில பேர் கூச்சத்தோடவும் பயத்தோடவும் இருக்கிறதுக்கு இது தான் காரணம் சின்ன வயசில் அவங்கெல்லாம் ஏதாவது கேலிக்கு ஆளாகி இருப்பாங்க ரெண்டாவது குழந்த மூத்த குழந்தைய வந்து கேலிக்கு ஆளாகிற சந்தர்ப்பங்களை கண்டு கேலி பண்ணினா அது இளம் நெஞ்சங்களை விட்டு நீங்கிறதே இல்லையா எப்பவும் குழந்தையோட நடை உடை பாவனைகளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கப்படாதான் அதுவே கூச்ச சுபாவத்தை கொண்டுகிட்டு வந்துடுமா அப்பா எங்கேன்னு யாராவது கேட்டால் இது மாதிரி இன்னும் காரியத்துக்காக வெளியில் போயிருக்கார் இத்தனை மணிக்கு திரும்பி வருவார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு குழந்தைகளை வந்து பழக்கப்படுத்தி வைக்கணும் ஃபோன்லேயே யாராவது விசாரித்தா கூட இது மாதிரி பதில் சொல் அப்படின்னு சொல்லணும் சின்ன சின்ன மீட்டிங்கில் நாலு வாரத்தை பேச தயார் பண்ணலாம் ஒரு கடையிலையோ அல்லது ஹோட்டல்லையோ ஏதாவது விவரம் கேட்கணும்னா உங்கள் குழந்தைய தைரியமாக அனுப்புங்க குழந்தைகள் பணிவாகவும் பொறுமையாகவும் விவரம் கேட்குறப்போ கூச்ச சுபாவம் தானாக போய்டும் சின்ன வயசுலேயே இப்படிலாம் பழக்கப்படுத்தினா தான் வருங்காலத்தில் தைரியமாக இந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடியும் இல்லைனா அறுபது வயசுலேயும் அடுப்பங்கரையை விட்டு வெளில வர்றதுக்கு கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த காலத்து பிள்ளைங்க எவ்வளவோ பரவாயில்ல எதுக்கும் தயங்குறது இல்லை கூச்சப்படுறதில்ல ஒரு அம்மா அடுப்பங்கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாங்க டே ராமு தயவு பண்ணி அந்த டிவியை நிறுத்துறா அந்த பெண்ணோட குரல் மகா மோசம் அடுப்பங்கரையில் இருக்கிற என்னாலேயே அதை சகிச்சிக்க முடியல அப்படின்னாங்களாம் உடனே பையன் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் பதில் சொல்கிறான் அம்மா இந்த குரல் டிவியிலேருந்து வரல எதிர்த்த விட்டு மாமி தான் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க அவங்க தான் இப்போ என்னோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நானும் ஐயா உங்கள் பேரை தொடர்ந்து தினம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் தொடர்ந்து கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு காது வலிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் பேசுகிற உங்களுக்கே வாய் வலிக்கல அப்படிங்கிறப்போ கேட்குற எங்களுக்கு எப்படி காது வலிக்கும் அப்படின்னார் நம்ம உடம்பில் ஒரு அதிசயம் என்ன தெரியுமா ரொம்ப நேரம் நாம் நடக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க கால் வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சால் கை வலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் கண்ணு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் வாய் கூட வலிக்கும் ஆனால் ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால காது வலிக்கிறது இல்லை அதனால் கேட்குறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நம்ம பெரியவங்க திருவள்ளுவர் வந்து தேவையில்லாமல் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த மாட்டார் ஒரு திருக்குறள்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதில் மொத்தம் ஏழு வார்த்தைகள் அவ்வளோதான் அப்படி ஏழு வார்த்தைகள் மட்டுமே உள்ள ஒரு திருக்குறளில் வள்ளுவர் ஒரே வார்த்தையை அஞ்சு தடவை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னா அதை எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன குரல் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை செவிச்செல்வங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது கற்றலின் கேட்டல் நன்று அதிகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் எவ்வளவு கேட்டாலும் காது வலிக்கிறதில்லை குறைச்சலாக பேசணும் அதிகமாக கேட்கணும் இன்னொரு விஷயம் கவனிங்க நம்ம உடம்பில் கண்ணுக்கு வந்து மூடி இருக்குது எதையாவது நாம் பார்க்க விரும்பலைன்னா உடனே கண்ணை மூடிக்கலாம் நம்ம வாய்க்கு மூடி இருக்குது பேச விருப்பம் இல்லையா வாய் மூடிக்கலாம் மூக்குக்கு கூட மூடிக்கிற வசதி இருக்குது எதையாவது முகர விருப்பம் இல்லையா மூச்சு அடைக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் காதுக்கு வந்து மூடி கிடையாது அதை கையால் தான் மூட முடியும் யார் என்ன சொன்னாலும் அது நல்லதோ கெட்டதோ காதில் விழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அறிவு தான் நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களை விட்டுடணும் நல்ல கருத்துக்கள் நம்ம காதில் நிறைய விழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை கேட்டு நாம் நல்லபடியாக வாழணுங்கிறது தான் படைப்பின் விருப்பம் ஆன்மீகவாதிகள் கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஆன்மீக பாதையில் நீங்கள் முன்னேறணும்னா முதல்ல சிரவணம் செய்யணும்பாங்க அதாவது பெரியவங்க சொல்கிற நல்ல கருத்துக்களை கேட்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் யார் நல்ல கருத்துக்களை சொன்னாலும் அதை காது கொடுத்து கேளுங்க இவ்வளவு கருத்துக்களையும் நம்ம நேயர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அவரும் சரி சரின்னு தலையாட்டிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் சார் காதுக்கு மூடி இல்லைங்கிறது ரொம்ப சரி அதனால தான் உங்கள் தகவல் கூட நாங்கள் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ தினம் காதில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னார் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அப்படியா அப்படின்னோம் ஆனால் என்ன மாதிரி சில பேர் நீங்கள் தகவல் சொல்கிற சமயத்தில் காதில் மூடி இல்லையேன்னு சொல்லி கவலைப்படுறது இல்லை சார் அப்படின்னார் ஏன்னு கேட்டோம் காதை மூடுறதுக்கு தானே வசதி இல்லை ரேடியோ மூடுறதுக்கு வசதி இருக்குதுல்ல அதனால் டக்குன்னு அதை மூடி வச்சுருவோம் அப்படின்னார் வங்க நாவலாசிரியர் சரத் சந்திரர் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட வந்தார் வழக்கமாக எல்லா எழுத்தாளர்கள்கிட்டையும் கேட்குற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் நீங்கள் எழுத்து துறைக்கு வந்தது எப்படி இதுதான் கேள்வி அதை தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்னார் சரத் சந்திரர் 
சும்மா சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னார் வந்தவர் சரி சொல்கிறேன்னு ஆரம்பித்தார் நான் வந்து ரங்கூனில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் சம்பளம் பத்தில் வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு பலசரக்கு கடை வைக்கலாம்னு நினச்சேன் என்னால் மளிகை கடை வச்சு சரியாக நடத்த முடியுமாங்கிற சந்தேகம் என் மனைவிக்கு அதை சோதனை பண்ணி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக சில பொருள்களின் அளவு அதோடய விலை இப்படி சிலதை சொல்லி எல்லாத்தையும் மணக்கணக்காக கூட்டி போட சொன்னாங்க என்னால் சரியாக கூட்டி சொல்ல முடியல உங்களால் மளிகை கடை நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னார் கேட்டவருக்கு சிரிப்பு வந்துட்டு தான் சரத் சந்திரர் ஒரு பக்கம் சீரியஸான நாவல்கள் சிறுகதைகள் எழுதியிருந்தாலும் அவருடைய இன்னொரு பக்கம் வேறு விதம் நண்பர்கள்கிட்ட பேசும்பொழுதும் சரி அவர்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதும் போதும் சரி கேலியும் கிண்டலும் நகைச்சுவ உணர்வும் அதிகமாக இருக்கும் காந்திஜி ஒரு சமயம் கல்கத்தாவுக்கு வந்திருந்தார் தேசபக்தர்கள் பல பேர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது சரத் சந்திரரும் அங்கே இருந்தார் கிரண் சங்கர் ராய் அப்படிங்கிறவரும் அங்கே இருந்தார் அவர் சொன்னாராம் காந்திஜியோட பழகிய முதல் வங்காளி நான் தான் போயர் யுத்த காலத்தில் இவர் வந்து லண்டனுக்கு வந்திருந்தப்போ ஏங்கிட்ட தான் வங்காள மொழி கற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னாராம் உடனே சரத் சந்திரர் காந்திஜியை பார்த்து இவர் உங்களுக்கு வங்காள மொழி கற்றுக் கொடுத்தது உண்மைதானா அப்படின்னாராம் ஆமான்னாராம் காந்தி அதனால தான் உங்களால் வங்காள மொழி கற்றுக்க முடியல அப்படின்னாராம் எல்லோரும் சிரித்தாங்களாம் சரத் சந்திரர் சாம்தா பேர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தங்கியிருந்தார் ஒரு இலக்கிய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்காக அதுக்காக வந்து ஒரு கல்கத்தாவுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை அதுக்காக புறப்பட்டார் அந்த சமயத்தில் பின்னாடி இருந்து யாரோ அவரை கூப்பிட்டாங்க இப்படி கூப்பிட்டவரை பார்த்து இன்னொருத்தர் யாரோ அதட்டி இருக்கிறாங்க போகிறவரை ஏன் இப்படி கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னு ஏன் கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்டிருக்கார் சரத் சந்திரர் புறப்படுறவங்கள பின்னாடி இருந்து கூப்பிடுறது அபசகுனம் போகிற இடத்துல ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் உடனே சரத் சந்திரர் சொன்னாராம் இதோ இவங்க என்ன இலக்கிய கூட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்களே இதை விட வேறு என்ன ஆபத்து வந்துட போகுது அப்படின்னாராம் இப்படி சரத் சந்திரருக்கு இயல்பாகவே நகைச்சுவை உணர்வு உண்டு அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் அங்கே ஒரு கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க சரத் சந்திரருக்கு இயல்பாகவே கச்சேரியில் நீண்ட ஆலோபனையெல்லாம் கேட்குறதுக்கு பொறுமை இருக்காது அதனால் மெதுவாக பாட போகிறவர் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா பாட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு சரத் சந்திரர் பாட தெரியுங்கிறது சரி பாட்டை நிறுத்த தெரியுமா அதை சொல்லுங்கள் முதல்ல அப்படின்னாரா கங்கை கரை தோட்டம் பக்கத்தில் ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு பெரியவர் தங்கியிருக்கிறார் அவர் தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அந்த ஆசிரமம் இருந்த இடம் கரக்பூர் வங்காளத்தில் பொதுவாக எல்லோரும் மீன் சாப்பிட்றது உண்டு கங்கையில் குளிச்சுட்டு கையில் ஒரு மீனோடு வர்றது வழக்கம் இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு கங்கையில் படகு வழியாக வரணும் அப்படி தான் எல்லோரும் வருவாங்க வர்றவங்கள ஒன்று கூட்டி ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் நகரத்துக்கு போகணும் வரும்பொழுது மீன் கொண்டுக்கிட்டு வரணும் அதுக்கு ஒரு அட்டவணையே உண்டு ஆசிரமத்தில் அது பிரகாரம் ஒரு நாள் சுவாமி யோகானந்தர் படகில் போனார் படகை செலுத்தினவங்க ராமகிருஷ்ணரையும் சுவாமி யோகானந்தரையும் மற்றவங்களையும் பித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏளனமாக பேசினாங்க அவங்க என்ன பைத்தியம் பிடிச்சவங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி சுவாமி யோகானந்தருக்கு ரொம்ப மென்மையான இதயம் இவங்க இப்படி கண்ணா பின்னான்னு பேசுகிறத பார்த்தா மீனை வாங்கிட்டு திரும்புகிறப்போ என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் வேறு வந்துட்டுது அவருக்கு அவ்வளவு மென்மையானவர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராமகிருஷ்ணர் யோகானந்தா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இவர் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கிட்டே போனார் சொன்னார் ஐயா படகு ஓட்டுறவங்க உங்களை பற்றி மோசமாக பேசுகிறாங்க என்னை திட்டினா பரவாயில்ல ஆனால் உங்களை அவங்க திட்டுறாங்க அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியல அப்படின்னார் இதை கேட்டது ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்னது உன்னுடைய குருவை பற்றி அவங்க மோசமாக பேசும்பொழுது நீ சும்மா இருந்தியா வெளியில் போ அப்படின்ட்டார் குரு நிந்தனை செய்கிறப்போ அதை கேட்டுக்கிட்டு சும்மா இருக்கலாமா குரு நிந்தனையை கேட்டால் பாவம் இல்லையா என்னை தூற்றும்போது அவங்க வந்து பாவம் செய்கிறாங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு நீ சும்மா இருந்தால் நீயும் பாவம் செய்கிற அப்படின்னாராம் அடுத்த நாள் சுவாமி நிரஞ்சனானந்தர் போக வேண்டிய நாள் இவர் படகில் போகும்பொழுதும் அதே மாதிரி நடந்து தான் அவங்க மோசமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க திட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படி கேள்வி பண்ண ஒருத்தனை இவர் என்ன பண்ணார் பலார்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டார் இன்னொருத்தனை கங்கையில் தூக்கி எறியறதுக்கும் தயாராகிட்டார் 
அதுக்கப்புறம் அவங்க யாரும் வாயை திறகலை மீன் வாங்கிட்டு வர்றப்பவும் படகில் ஒரே அமைதி அவ்வளவு பயம் அவங்களுக்கு ராமகிருஷ்ணர் கூப்பிட்டு விசாரித்தார் என்ன நடந்ததுன்னு இவர் சொன்னார் அவர் யோகானந்தா போகும் பொழுது என்ன நடந்ததோ அப்படியே தான் இப்போவும் நடந்தது குரு நிந்தனை செய்கிறத கேட்டுக்கிட்டு நான் சும்மா இருப்பேனா ஒருத்தனை அப்படியே அரைஞ்சிட்டேன் இன்னொருத்தனை ஆற்றுல தூக்கி போட்டுருவேன்னு பயமுறுத்தினேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாரா இப்போவும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்ன இது அணியிறது காஷாயம் இருக்கிறது ஆசிரமம் உனக்கு இவ்வளவு கோபம் வந்ததுன்னா அப்புறம் என்னத்துக்கு ஆசிரமத்தில் இருக்கணும் பிரம்மச்சாரி எப்போவும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அறிவுரை சொன்னாரான் ராமகிருஷ்ணர் அப்போ இவர் கேட்டாராம் ஏங்க அவருக்கு ஒரு விதமான அறிவுரை சொன்னீங்க எனக்கு வேறு விதமாக அறிவுரை சொல்கிறீங்க இதில் எது உண்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இதுக்கு ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன பதில் என்னென்னா அட அசடே சக்கரத்தில் காற்று அதிகமாக இருந்தால் குறைக்கணும் குறைச்சலாக இருந்தால் கூட்டணும் அவன் சாது அவனுக்கு அதிக உணர்ச்சி தேவை உனக்கு படப்படப்பு அதிகம் உனக்கு பொறுமை தேவை அப்படின்னாராம் இதில் உள்ள கருத்து என்னென்னா கல்விங்கிறது எப்படின்னா அதை சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி கற்பிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கற்பிக்கக்கூடாது கேட்குற ஒரு தகுதி புரிஞ்சுக்கிற திறமை இதை பொறுத்து கல்வி அமையணும் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு குரு அப்போ ஒரு சீடன் அது வேடிக்கையான குரு வேடிக்கையான சீடன் ஒரு ஆசிரமம் ஒரு நாள் ஒருத்தன் அவசரமாக அந்த குருவை தேடி வந்திருக்கிறான் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தார் குரு உங்கள் சீடர் என்னை வந்து அடிச்சுட்டார் அப்படின்னு புகார் பண்ணானா அந்த ஆள் குரு சீடனை கூப்பிட்டார் அடிச்சே அந்த ஆளை அப்படின்னு கேட்டாராம் ஆமான்ட்ருக்கான் சீடன் ஏன் அடிச்சே அப்படின்னு கேட்டாராம் இந்த ஆள் உங்களை பற்றி மட்டமாக பேசிவிட்டான் என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அதனால தான் அடிச்சுட்டேன்ருக்கான் அப்படி என்ன பேசினா அப்படின்னு கேட்டாரான் உன்னுடைய குருநாதர் இப்போல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதனால தான் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னானா அதுக்காக அடித்தே அப்படின்னாராம் நான் அதுக்காக அடிக்கலை குருவே இப்போல்லாம் நீங்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறதாக அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் அர்த்தத்தோடு பேசினதாக தான் அர்த்தம் அது தப்பு தானே அதனால தான் அடித்தேன் அப்படின்னா ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அவரை சுற்றி அவருடைய தோழர்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தியை அவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவங்களும் ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் வேகமாக அங்கே வர்றார் வர்ற வேகத்திலேயே எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வர்றார் கேட்குறது உதவி ஆனால் குரல் வந்து மிரட்டுறது மாதிரி இருக்குது அதட்டி கேட்குறது மாதிரி இருக்குது இதை கேட்டது அந்த பெரியவர் ஆத்திரப்படலை ஆனால் அவரை சுற்றி இருந்தவங்க ஆத்திரப்பட்டாங்க இதை பெரியவர் கவனித்தார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னார் வந்தவரை கூப்பிட்டார் அவருக்கு சில பொருள்களை கொடுத்தார் என்னங்க இப்போ உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னார் ஆ ஆ அப்படின்னு அலட்சியமாக அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை நல்ல முறையில் நடத்தினேன்னா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் மறுபடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு குரலில் வந்து கடுமை குறையில் சுற்றி இருந்தவங்களால் இதை பொறுத்துக்க முடியல கோபத்தோடு அவரை நோக்கி நெருங்க ஆரம்பித்தாங்க பெரியவர் அவங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினார் வந்தவரை வாங்க என்னோட அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போனார் வீட்டுக்கு போனார் அங்கே போனதும் இன்னும் சில பொருள்கள் எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்போ திருப்தி தானே நான் உங்ககிட்ட நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டேண்ணா அப்படின்னார் அவர் முகம் இப்போ தான் கொஞ்சம் மலர்ந்தது ரொம்ப நன்றி இறைவன் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்வான் அப்படின்னு சொன்னார் இதே வார்த்தைகளை என்னுடைய தோழர்கள்கிட்டையும் வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க கோபம் தணிஞ்சிரும் வர முடியுமான்னார் கண்டிப்பாக வர்றேன் அப்படின்னார் மறுநாள் காலையில் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் தோழர்கள்லாம் ரொம்ப வியப்போடு பெரியவரை பார்த்தாங்க அந்த பெரியவர் தான் நபிகள் நாயகம் அவர் சொன்னார் ஒருத்தன் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு ஒட்டகத்தை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அந்த ஒட்டகம் வந்து கயத்தை அறுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அந்த ஒட்டகத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதை துரத்திட்டு ஓடினாங்க ஒட்டகம் வந்து தாறு மாறாக ஓட ஆரம்பிச்சிது இந்த சமயத்தில் ஒட்டகத்தை வளர்த்தவன் அங்கே ஓடி வந்தான் நீங்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய வேணாம் விட்டுருங்க அதோட சுபாவம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை சுலபமாக என்னோடய வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துட முடியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விட்டுருங்கோ அப்படின்னா எல்லோரும் விலகி போயிட்டாங்க இவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா கொஞ்சம் புல்லை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒட்டகத்தை நெருங்கினான் அவ்வளவுதான் அது ஓடி வந்து இவன் காலடியில் உட்காந்துக்கிட்டது செல்லமாக அதை அப்படியே தடவி கொடுத்தான் முதுகில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான் அது பாட்டுக்கு சாதுவாக நடந்து போகுது இந்த கதையை நபிகள் நாயகம் தம்முடைய தோழர்களுக்கு சொல்கிறார் 
ஒட்டகத்தை மட்டும் இல்லை சில மனிதர்களையும் கூட சில விதத்தில் அணுகி தான் அவர்களை வந்து சீர்திருத்த வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு உணர்த்தினார் இது ஒரு அழகான உளவியல் அணுகுமுறை சில குடும்ப தலைவர்கள் கூட இந்த ஒட்டக மாதிரி நடந்துக்கிறது உண்டு அப்புறம் அடங்கி போகிறதும் உண்டு ஒரு குடும்ப தலைவர் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து சத்தம் போட்டு கத்திக்கிட்டு இருப்பார் பக்கத்தில் இருந்தவங்கள்லாம் ஓடி போய் சமாதானம் பண்ணி பார்த்தாங்க அவர் ஓயறது மாதிரி தெரியல கடைசியில் அவர் மனைவி வந்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் விலகி போயிடுங்க அவர் சுபாவம் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரின்னு எல்லோரும் போயிட்டாங்க சாயந்தரமாக வந்து பார்க்குறாங்க அவர் சத்தம் இல்லாமல் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கிறார் ரொம்ப சாதுவா ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னம்மா பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு வேலை சாப்பாட்டை நிறுத்தினேன் பட்னி போட்டேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா ஒரு ராஜா ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனார் ஒரு இடத்துல தறி நெசவு வேலை ரொம்ப மும்முரமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ஒரு பெரியவர் தறியால் நெசவு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் பக்கத்தில் ஒரு அழகான பொண்ணு உட்காந்து நூலை சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது ராஜா அந்த பெரியவரை பார்த்து யார் இந்த பொண்ணுன்னு விசாரித்தார் ராஜா அப்படி கேட்டதும் அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக போயிட்டுது ஏன்னா உட்காந்துருந்தது அவரோட மகள் அரசே இது என்னுடைய மகள் இவ வேகமாக நூல் தெரிக்கக்கூடியவள் வைக்கோல் எடுத்து இவ தெரிச்சா கூட அது எல்லாம் பவுன் இழையாக வெளியில் வரும் அப்படின்னு ஒரு ராசி இவளுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக ராஜா கிட்ட சொன்னார் ராஜா இதை கேட்டதும் அசந்துட்டார் அப்படியா இவ்வளவு அழகும் சாமர்த்தியமும் உள்ள இந்த பொண்ணு என்னோட வரட்டுமே இவளை என் மருமகளாக ஆக்கிக்கிறேன் அப்படின்னார் ராஜா அந்த பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஏதோ கொஞ்சம் பெருமையாக சொல்ல போவோ அது இப்படி ஆகிட்டுதே அப்படின்னு கவலைப்பட்டார் இருந்தாலும் ராஜா பேச தட்ட முடியுமா மகளை அனுப்பி வச்சுட்டார் ராஜா அந்த பொண்ணை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு வந்தார் அங்கே ஒரு அறையில் வச்சு பூட்டி விட்டார் அந்த ரூமு நிறைய வைக்கோலை கொண்டாந்து போட்டு அடைச்சாங்க மூணு ராட்டைகள் வேற வச்சுருந்தாங்க நாளைக்கு பொழுது விடியறதுக்குள்ளே நீ இந்த வைக்கோலை எல்லாம் தங்க இழைகளாக மாற்றி காட்டணும் நாளைக்கு காலம்புறம் வந்து நான் இந்த அறைக்கு அதை திறப்பேன் உன் தகப்பன் சொன்னது மாதிரி எல்லாம் தங்கமாக மாறி இருக்கணும் இல்லைனா நீ உயிர் தப்ப முடியாது அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் பாவம் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணும் பகல் பூரா அழுதுகிட்டே உட்காந்துருக்குது ராத்திரி பூராவும் தூக்கம் வரல மறுநாள் அதிகால நேரத்தில் யாரோ கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்டுது பயந்துக்கிட்டே கதவை திறக்கிறா திறந்து பார்த்தா வெளியில் மூணு அவலட்சணமான பெண்கள் ஒருத்திக்கு வந்து கால் அகலமாக முற மாதிரி இருக்குது இன்னொருத்திக்கு கட்ட வரல் கரண்டி மாதிரி பெருசாக இருக்குது மூணாவது பொண்ணுக்கு உதடு தடித்து ரப்பர் மாதிரி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு யார் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குது இந்த பொண்ணு நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே வந்தாங்க உட்காந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே உள்ளே இருந்த வைக்கோலையெல்லாம் தங்க இழைகளாக மாற்றி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க காலையில் ராஜா வந்தார் பார்த்தார் ஆகா பேஷினார் இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கோலை கொண்டாந்து அந்த ரூமில் போட சொன்னார் இந்த வைக்கோலையும் இன்றைக்கி தங்கமாக மாற்றிவிடு நாளைக்கு மறுநாள் உனக்கும் இளவரசனுக்கும் கல்யாணம்னு சொல்லிவிட்டார் இன்றைக்கி ராத்திரி அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் வந்தாங்க வைக்கோலை பொண்ணு இழைகளாக மாற்றினாங்க புறப்பட்டாங்க இந்த பொண்ணு அவங்க காலில் விழுந்து வணங்கினா என் உசுரை காப்பாற்றினிங்க உங்களுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா பயப்படாத நீ விரும்பினா எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யலாம் உன்னுடைய கல்யாணத்துக்கு நாங்கள் மூணு பேரும் வரோம் நீ எங்களை வந்து வரவேற்று ராஜா கிட்டேயும் இளவரசர்கிட்டேயும் நாங்கள் வந்து உன்னோட பெரியப்பா பொண்ணுங்கன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி வை நாங்கள் விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னாங்க ரொம்பவும் சந்தோஷமாக சரின்னு ஒத்துக்கிட்டா கல்யாண நாள் வந்தது கல்யாணம் ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லா தேசத்து ராஜா ராணிகளும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மூணு அவலட்சணமான பொண்ணுங்களும் வந்து சேர்ந்தாங்க யார் இவங்கன்னு கேட்டார் ராஜா என் பெரியப்பா பொண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணு காலும் உதடும் கட்ட வரலும் ஏன் இப்படி உங்களுக்கு அவலட்சணம் ஆகிட்டுது அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பொண்ணுங்க பதில் சொன்னாங்க என்ன செய்யறது ஓயாமல் வைக்கோலை நூற்று ஒருத்தியோட கட்ட வரல் அப்படி கரண்டி மாதிரி ஆகிட்டுது நாக்கில் தொட்டு தொட்டு திரிச்சதுனால ஒருத்தியோட உதடு அப்படி ஆகிட்டுது காலால் கட்டையை அழுத்தி அழுத்தி தறி போட்டதுனால இன்னொருத்தையோட கால் அப்படி ஆகிட்டுது உங்கள் மருமகளாக வந்திருக்கிற இந்த பொண்ணு அந்த மூணையுமே செய்ய தெரிஞ்சவ தான் என்ன ஆக போதும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அப்படின்னாங்க அவ்வளவுதான் ராஜா பயந்துட்டார் அம்மா இன்னையிலேருந்து நீ இளவரசனின் மனைவி நீ எப்பவும் அழகாக இருக்கணும் அதனால் நீ இனிமேல் வைக்கோலை திரிக்கவே கூடாது அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் அவளை இக்கட்டான சூழ்நிலையிலேருந்து காப்பாற்றின அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் சந்தோஷமாக திரும்பி போயிட்டாங்களாம் சுவாமி சின்மயானந்தர் இந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறார் தன்னலம் மறந்து சுயலாபத்தை வந்து தியாகம் செய்கிறது வைக்கோல்லேருந்து த
அது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம் ஒரு ராஜா தன்னோட மகனுக்கு சுயவரம் நடத்தினார் எல்லா தேசத்திலிருந்தும் ராஜகுமாரர்கள் வந்திருந்தாங்க ராஜகுமாரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ங்கிற ஆசையில் சுயம்பர மண்டபத்திலேருந்து எல்லா ராஜகுமாரர்களும் அலறி அடிச்சுக்கிட்டு வெளியில் ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்களாம் ஏன் அப்படி எல்லோரும் மிரண்டு போய் ஓடி வர்றாங்கன்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அதுக்கு இன்னொருத்தர் விவரம் சொன்னார் ராஜகுமாரியை இன்றைக்கி தான் அவங்க நேரில் பார்த்தாங்களாம் அதுதான் அப்படி ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் ஒரு தடவை நாரதர் ஒரு தெரு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தார் வழியில் ஒருத்தர் வேத சாஸ்திரம்லாம் படிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் அவர் நாரதரை பார்த்து எங்கே போயிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் கடவுளை பார்த்துட்டு வரலாம்னு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் நாரதர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கேட்டுட்டு வாங்களே அப்படின்னார் இவர் சரி கேட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நடந்தார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு தொழிலாளி செருப்பு தைச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் அந்தாலும் அதே மாதிரி கேட்டுக்கிட்டார் எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு வாங்களேன்னார் அவர்கிட்டையும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நேராக வைகுண்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் கடவுளை பார்த்தார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லி அனுப்பின விஷயத்தை பற்றி கேட்டார் அதுக்கு கடவுள் சொன்னார் அந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி உடல் நீத்ததும் உடனே என்னை வந்து அடைவான் ஆனால் அந்த சாஸ்திரம் படித்த ஆள் இப்போதைக்கு என்கிட்ட வந்து சேர மாட்டான் அவன் இன்னமும் பல பிறவிகள் எடுத்து அங்கேயே இருக்க வேண்டியிருக்குது எப்போ இங்கே வந்து சேருவான்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னார் நாரதருக்கு இதோட ரகசியம் என்னங்கிறது புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையேன்னாராம் கடவுள்கிட்ட சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்குவே நீ திரும்பி போகிறப்போ நான் இங்கே வைகுண்டத்தில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டால் ஒரு ஊசியின் துவாரத்தில் ஒரு யானையை கோத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னார் கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே நாரதர் பூமிக்கு திரும்பினார் கடவுளை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு விசாரித்தார் வேத சாஸ்திரம் படித்தவர் ஓ பகவானா அவர் வந்து யானையை வந்து ஊசியின் காதில் நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பார்த்தேன்னார் நாரதர் ஊசி காதில் யானையா அது எப்படி முடியும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் நம்ப மாட்டேன்ட்டார் அவர் சரி இந்த ஆளுக்கு இறைவன் பேரில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறத நாரதர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக அந்த தொழிலாளி இருந்த இடத்துக்கு போனார் இறைவனை பார்த்தீங்களான்னு கேட்டார் அவர் பார்த்தேன் ஒரு ஊசி துவாரத்தில் யானையை கோத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் அந்த ஆள் முகத்தை கவனித்தார் அந்த தொழிலாளி இதை கேட்டுவிட்டு கொஞ்சம் கூட ஆச்சரியப்படலை அவரால் முடியாத காரியம் கூட உண்டானார் என்ன இப்படி சொல்கிற ஊசியின் துவாரத்தில் யானையை கோக்க முடியும்னு நீ நம்புறியா அப்படின்னு கேட்டார் நாரதர் நிச்சயமாக நம்புகிறேன்னார் அவர் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் இவர் இதோ பாருங்கள் நான் இந்த ஆலமரத்தடியில் தான் தினமும் உட்காந்துருக்கிறேன் தினமும் இந்த மரத்திலேருந்து எவ்வளவோ பழம் கீழே விழுது இந்த பழத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விதையிலேயும் உள்ள ஒரு ஆலமரம் இருக்குது ஒரு சின்ன விதைக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்க முடியுங்கிறப்ப ஊசி துவாரத்தில் கடவுள் வந்து யானையை நுழைய வச்சாருங்கிறத ஒத்துக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பதில் சொன்னாராம் அந்த தொழிலாளி நாரதர் யோசனை பண்ணார் இந்த தொழிலாளி வேத சாஸ்திரங்களையெல்லாம் படிக்கலைன்னா கூட அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து இறைவனை நம்புகிறான் அதனால தான் கடவுள் இந்த ஆளுக்கு சீக்கிரம் முக்தி கிடைக்கும்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் இந்த கதையில் வர்ற கடவுள் நாரதர் வைகுண்டம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன விதைக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஆலமரம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை அந்தரத்தில் ஆயிரம் கிரகங்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்கிற உண்மை இதெல்லாம் வந்து நாம் பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கிறோம் இந்த உண்மைகள் வந்து அதிசயமாக நமக்கு தெரியறதுனால அதை வந்து நம்பாமல் இருந்துட முடியாது இயற்கையை பரிபூர்ணமாக நம்புங்கள் அந்த நம்பிக்கையே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக தான் இந்த கதை இந்த காலத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நம்பிக்கை அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட கேட்டேன் ஏன்பா கடவுள் வந்து ஒரு பானைக்குள்ளே ஒரு யானையை நுழைய வச்சுட்டார்னு சொன்னால் அதை நீ நம்புவியா அப்படின்னு கேட்டோம் நம்புவேன் சார் அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லைன்னா எப்படிறான்னு கேட்டோம் எப்படின்னா அந்த பானை வந்து அந்த யானையை விட பெருசாக இருந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் அடிக்கடி காட்டுக்கு வேட்டையாட போவார் சில நண்பர்களையும் கூட அழைச்சிக்கிட்டு போவார் காட்டுக்கு போனதும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போய் வேட்டையாடுவாங்க சாயந்தரமாக திரும்பி வருவாங்க மறுநாள் அரண்மனையில் உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அனுபவங்களையெல்லாம் சொல்லிக்குவாங்க அவங்க அவங்க வீரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பரிசை அந்த ராஜா கொடுப்பார் இது மாதிரி ஒரு தடவை எல்லோரும் வேட்டைக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்ததும் உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஒருத்தன் சொன்னால் தன்னுடைய வீர தீர செயலை பற்றி அழக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன்னா அது அதுக்கு பரிசு கிடைக்க போகுதுல்ல அதனால் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா அரசே நேற்றுக்கு காட்டில் என்னாச்சு தெரியுமா எனக்கு நேராக ஒரு சிங்கம் வா
அப்படின்னா ஆஹா பலே அப்படின்னு எல்லோரும் கை தட்டினாங்க ரெண்டாவது ஆள் ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சான் அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அரசே நாம் போன வழியில் ரெண்டு பெரிய மலைப்பாம்பு கிடந்தது என்னை முழுங்கிறதுக்கு வந்தது நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா அந்த ரெண்டு பாம்போட வாழையும் ஒன்றா சேர்த்து முடிச்சு போட்டுவிட்டேன் அவ்வளவுதான் அது அங்கே இழுக்க இது இங்கே இழுக்க முடிச்சு நல்லா எரிவு போட்டுது அப்படின்ட்டுருக்கான் ஆக அற்புதம்னு சொல்லி எல்லோரும் கை தட்டினாங்களாம் அடுத்தபடியாக மூணாவது ஆள் ஒருத்தன் வந்தான் அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் மண்ணா நான் போன பாதையில் குறுக்க ஒரு ஆறு அதில் இறங்கி குளித்தேன் யாரோ காலை பிடிச்சி இழுக்கிறது மாதிரி இருந்தது திரும்பி பார்த்தா ஒரு பெரிய முதல நான் உடனே அப்படியே ஒரு துள்ளல் துள்ளி அது முதுகில் போய் உக்காந்துக்கிட்டேன் அதை அப்படியே கரைக்கு நீந்த வச்சேன் கரைக்கு வந்து சேர்ந்ததும் அப்படியே ஒரே துள்ளா துள்ளி குதித்து கரைக்க வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் தன்னுடைய வீரத்தை அப்படி சொல்லியிருக்கான் அடடா எப்பேற்பட்ட வீரம் அப்படின்னு எல்லோரும் கை தட்டினாங்களாம் நாலாவது ஆள் எழுந்திரிச்சான் மண்ணை நான் போன இடத்துல ஒரு கரடி வந்து என்னை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் ஒரு மலை உச்சிக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அடி எடுத்து வச்சாலும் அதில் பாதாளத்தில் விழ வேண்டியது தான் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பெரிய ராட்சஸ கழுகு அந்த பக்கமாக பறந்து வந்தது நான் உடனே அப்படியே உயர எழும்பி அந்த கழுகோட காலை பிடிச்சிக்கிட்டேன் அப்படியே தொங்கிக்கிட்டே வந்தேன் ஒரு நல்ல இடம் வந்ததும் தொப்புன்னு கீழே குதிச்சு நடந்து வந்துட்டேன் நான் இதுக்கும் எல்லோரும் கை தட்டுறாங்க கடைசியாக ஒரு ஆள் எழுந்திரிச்சான் அரசே நான் வந்து போன வழியில் ஒரு பெரிய யானை குறுக்க வந்தது பயங்கரமாக சத்தம் போட்டுக்கிட்டே வந்தது நான் பயந்து ஓடலை உடனே என்ன பண்ணேன் தெரியுமா அந்த யானையோட வாழை பிடிச்சி தூக்கினேன் தலைக்கு மேலே தூக்கி கர 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 கரன்னு சுற்றினேன் வேகமாக சுற்றி வீசி எரிஞ்ச அவ்வளவுதான் அதே ஸ்பீடில் அந்த யானை மேலே போக ஆரம்பிச்சுட்டுது இன்னும் கூட அது போய்கிட்டே தான் இருக்குது கீழே உழவே இல்லைன்னா இதை கேட்டதும் ராஜாவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது என்னை என்ன முட்டாள்னு நினச்சிக்கிட்டு பேசுறியா யானையை வந்து நீ வாழை பிடிச்சி தூக்குனேன் அதை நான் நம்பணுமா அப்படின்னார் உடனே இவன் பணிவாக பதில் சொன்னான் அரசே ஒரு சிங்கத்து வாயில் கல் மாட்டிக்கிட்டதை நம்புறீங்க மலைப்பாம்பு வாழை பிடிச்சி முடிச்சு போட்டதை நம்புறீங்க முதல்ல முதுகில் சவாரி பண்ணதையும் நம்புறீங்க கழுகு காலை பிடிச்சிக்கிட்டு பறக்கிறதையும் நம்புறீங்க அப்படி நம்புறப்போ நான் சொன்னதை மட்டும் நம்பக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டானான் பொய் சொன்னவங்கள்லாம் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டாங்களாம் ராஜா அவங்கள பார்த்து சொன்னாராம் நீங்கள் எல்லாரும் என்னை முட்டாள் ஆக்கியிருக்கிறீங்க கடைசியாக பேசின இவன் தான் எனக்கு உண்மை எது பொய் எதுங்கிறத புரிய வச்சுருக்கிறான் இவன் தான் உண்மையான தைரியசாலி அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கே பரிசெல்லாம் கொடுத்து பாராட்டினாரான் இப்படி ஒரு கதை உண்மையை நிலைநாட்டுகிறவன் தான் உண்மையான வீரன் அப்படிங்கிறத இதிலிருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்தில் எல்லாம் பொய் சொன்னால் தான் பழைக்க முடியுங்கிறது ஒரு சில பேரோட நம்பிக்கை ஒரு அப்பாவுக்கு தன் மகனுக்கு பொய் சொல்ல தெரியலையேங்கிற கவலை பொய் சொன்னால் தான் இந்த உலகத்தில் பழைக்கலாம் ஆனால் இவனுக்கு அது தெரியலையே அதனால் இவனை அழைச்சிட்டு போய் நடுக்கடலில் விட்டுட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு புறப்பட்டான் கடற்கரைக்கு போனான் மகனுக்கு சந்தேகம் எங்கே பையனை அழைச்சிட்டு போகிறேன்னு கேட்டிருக்கான் கடலில் மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் உனக்கு அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே மீன் பிடிச்சிட்டேனேன்னா இவன் மகன் எங்கே அதுன்னு கேட்டிருக்கான் அப்பங்காரன் சுட்டு சாப்பிட்டுட்டேன்ருக்கான் புல்ல அப்பங்காரம் பார்த்தான் சரி நம்ம புள்ள பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அழைச்சிட்டு வந்துட்டானா ஒரு ஆள் அசையாமல் கிடக்கிறார் அவர் இருக்காரா போயிட்டாராங்கிறத எப்படி முடிவு பண்ணுறோம் அவர் மூக்குக்கு முன்னாடி புறங்கையை வச்சு பார்க்குறோம் மூச்சு வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மூச்சுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சுவாசம் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை நம்ம பூமி இருக்க அது கூட சுவாசிக்குதுங்கிறத சோவியத் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க பூமிக்கு மேலே இருக்கிற மண் அடுக்கில் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் ஆக்சிகரணம் அடையுது அப்படின்னு தான் இது வரைக்கும் எல்லோரும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் பூமிக்குள்ளே ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் ஊடுருவி போகுதான் பூமிக்குள்ளே ரெண்டு பக்கமும் பல கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவு தான் பூமிக்குள்ளே இருக்கிற நீர்நிலை அடுக்குகள் தான் நுரையீரல் செய்கிற வேலையை செய்யுதான் நம்ம உடம்பில் நுரையீரல் இல்லைன்னா ஒன்றும் நடக்காது ஒரு மரத்தை தலைகீழாக தொங்க போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி தான் இதுவும் நுரையீரலும் அப்படி தான் இருக்கும் வலது பக்கம் ஒன்று இடது பக்கம் ஒன்று வலது பக்கம் நுரையீரல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் நுட்பமான நரம்பு குழாய்கள் அதில் இருக்கும் கோடிக்கணக்கான நுண்ணிய குழாய்களை வந்து வச்சுக்கிட்டு தான் அது வேலை செய்யுது இருபத்தஞ்சி கோடி குழாய்கள் இருக்கும் அது அப்படியே முழுசாக பிரித்து பரப்புனா ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட்டில் பாதி பரப்பளவு இருக்குமா நுரையீரல் நிறம் வந்து கரிஞ்சி வகுப்பு தான் புகை அதிகமாக உள்ளே போச்சுன்னா அது கருப்பாகிடுது காற்றுல உள்ள பிராண வாயுவை இது இழுத்து எடுத்துக்கிட்டு ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிற முக்கியமான வேலையை இது செய்யுது
இப்படி ஒரு அவசியம் ஏற்படுறப்போ இயக்கத்தை தூண்டி விடுற முக்கியமான இணைப்பு மூளைக்கு கீழே முதுகு எலும்புக்கு மேற்பகுதியில் இருக்குது அது உடனே சுவாசத்துக்கு அவசர உதவியை கொடுக்குது இப்போ ஒருத்தர் பேசாமல் உட்காந்துருக்கார் இந்த சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு பங்கு காற்று தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் எழுந்திரிச்சு நடக்கும்பொழுது ஒன்றரை மடங்கு தேவைப்படும் ஓடுனார்னால் மூணு மடங்கு தேவைப்படும் படுத்துருக்கிறப்போ அரை மடங்கு தான் தேவைப்படும் இதுக்கு நிமிஷத்துக்கு பதினாறு தடவை மூச்சு விட்டாகணும் இப்படி சாதாரணமாக உள்ளே இழுக்கிற காற்று கொஞ்சம்தான் இருந்தாலும் இது மாதிரி எட்டு மடங்கு காற்றை வந்து உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கிற சாமர்த்தியம் நுரையீரலுக்கு இருக்குது தான் தண்ணி நுண்கிருமிகள் ரசாயன பொருள் இப்படி எது உள்ளே போனாலும் நுரையீரல் சமாளிச்சுக்கும் முப்பது வருஷமாக விடாத புகை பிடிக்கிறவர் தொடர்ந்து உள்ளே அனுப்பி வைக்கிற புகையை கூட சமாளிக்குதுன்னா பார்த்துக்கங்களேன் உள்ளே போகிற புகை நுட்பமான சுவாச முடிச்சுகளை அழிச்சு விடுது கறி புகை அது மேலே படிஞ்சு உபயோகம் இல்லாமல் பண்ணிவிடுது ஆனாலும் தேவைக்கு அதிகமாக எட்டு மடங்கு கூடுதலாக சுவாச முடிச்சுகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறதுனால சமாளிக்க முடியுது சமாளிக்க முடியலன்னா சில சமயம் மூச்சு திணறும் அதை ஒரு எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கிட்டு புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுடணும் அதுதான் நல்லது ஆனால் அப்படி யார் விடுறது இணை புரியாத ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்களாம் ரெண்டு பேரும் விடாமல் சிகரெட்டு குடிக்கிறவங்க அதில் ஒருத்தன் செத்து போட்டான் இன்னொருத்தன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு சிகரெட்டாக குடிக்க ஆரம்பித்தானா ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஒரு சிகரெட்டு தான் குடிக்கிறேன் செத்து போன என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இருக்கானே செத்து போனவன் அவனுக்காக இன்னொரு சிகரெட்டு குடிக்கிறேன் அப்படின்னு நானா இது ரொம்ப ஆபத்து விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் ஒரு சிகரெட் விதமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தான் சிகரெட்டு பழக்கத்தை நீ இன்னும் விடலையான்னு கேட்டாங்களாம் அந்த பழக்கத்தை நான் எப்போ விட்டுட்டேன் இப்போ நான் குடிக்கிறது என் ஃப்ரெண்டுக்காக அப்படின்னு நானா இவங்கள்லாம் எப்படி திருந்துருது என்னை விட யோகியன் இந்த உலகத்தில் வேறு யாரும் இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அவரை விட அயோக்கியன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாதுங்கிற முடிவுக்கு கேட்டவங்க வந்துட்டாங்களாம் மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குறையே தன்கிட்ட இருக்கிற குறை அவனுக்கு தெரியாமல் போகிறது தான் ஆனால் அடுத்தவங்ககிட்ட இருக்கிற குறை இவனுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கொக்கை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டு என்ன கேள்வி தெரியுமா உன் கழுத்து ஏன் இப்படி வளைஞ்சி போயிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இதுக்கு உடம்பே வளைச்சல் இது போய் கொக்க கிண்டல் பண்ணுது இன்றைக்கி மனித சுபாவமும் கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் இருக்குது இந்த உலகத்தில் குறையில்லாத மனிதர்கள் யாரும் கிடையாது நாம் உள்பட அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஊரில் ஒரு விற்பனை நிலையம் இருந்தது செல்ல பிராணிகளை விற்பனை செய்கிற நிலையம் அது நாய் கிளி பூனை இப்படி நிறைய வச்சு விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நாய்க்குட்டி விற்பனை செய்கிற பகுதியில் ஒரு சிறுவன் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் விற்பனை செய்கிற ஆளுகிட்ட விலை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அதுவும் இருக்குதே அந்த நாய்க்குட்டி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டானா ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னாரா சரி அது வேணாம் இது என்ன விலைன்னு இருக்கா ஐநூறுரூவா அப்படின்னாரா இந்த சின்ன பையன் கையில் வச்சுருந்தது வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் அதனால் இதை விட குறைச்சலாக கிடைக்குமான்னு பார்த்துருக்கான் அந்த கடையில் ஒரு மூளையில் சரியாக கவனிக்கப்படாமல் ஒரு நாய்க்குட்டி படுத்து கிடந்தது பாவமாக கத்திக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்ததுமே இவனுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு உடனே அந்த கடைக்காரரை பார்த்து அதுவும் அந்த மூளையில் படுத்து கிடக்குதே அந்த நாய்க்குட்டி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் தம்பி அது ஒரு கால் ஊனம் அதனால் அது உன்னோட குதித்து விளையாடவோ ஓடுறதோ அதால் முடியாத காரியம் அப்படின்ட்டுருக்காரு அவர் அது தெரிஞ்சு தாங்க கேட்குறேன் அதோடய விலை என்ன அதை மட்டும் சொல்லுங்களேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் தம்பி இது வந்து கால் ஊனம் உள்ள ஒரு நாய் இதை போய் காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு யாராவது பிரியப்படுவாங்களா இதை நான் உனக்கு இலவசமாகவே தர்றேன் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் அந்த சிறுவனுக்கு கோவம் வந்துட்டு தான் நீங்கள் ஒன்றும் சும்மா கொடுக்க வேணாம் இந்தாங்க ஐம்பது ரூபா இதை வச்சுக்கிட்டு நாய்க்குட்டியை கொடுங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஆச்சரியமாக இருந்தது சரின்னு பணத்தை வாங்கிட்டு நாய்க்குட்டியை தூக்கி கொடுத்தார் அந்த சிறுவன் அந்த நாய்க்குட்டியை ரெண்டு கையாலையும் வாங்கினா மார்போடு பிரியமாக சேர்த்து அணைச்சிக்கிட்டான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அப்படி நடக்கும்பொழுது தான் பார்க்குறார் கடைக்காரர் வந்து ஆச்சரியமாக அவனை பார்க்குறார் அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது அந்த சிறுவன் தெருவில் நாய்க்குட்டியை மார்போடு அணைச்சிக்கிட்டு விந்தி விந்தி நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் ஆமாம் அவனுக்கும் ஒரு கால் ஊனும் இந்த நாய்க்குட்டியை யாருமே வாங்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் குறையுள்ள அதுக்கும் ஒரு எஜமானன் கிடச்சிட்டான் அதனால் ஊனம் ஒரு குறை இல்லை அப்படிங்கிற உண்மையை அந்த கடைக்காரர் புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் நம்மால் ஒருத்தர் கொஞ்சம் வயசானவர் எழுந்திரிச்சு சரியாக நடக்க முடியாது சாய்வு நாற்காலிலேயே எப்போ உட்காந்துருப்பார் அவர் தனக்கு துணையாக ஒரு நாயை பக்கத்தில் வச்சுருந்தார் அதுவும் ரொம்ப வயசான ஒரு நாய் எழுந்திரிக்கவே சிரமப்படும் நடக்கவும் முடியாது அவர் பக்கத்திலே இதுவும் சோர்ந்து போய் படுத்து கிட
அந்த சமயத்தில் இந்த நாய் என்னை தனியாக விட்டுட்டு ஓடி போயிடாமல் இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் இதை நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னாரான் நம்மளில் சில பேர் ரொம்ப தைரியமாக இருப்பாங்க நாம் கூட சொல்கிறது உண்டு அந்த ஆளுகிட்ட வர்றதுக்கு எமம் கூட பயப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு தைரியசாலிகளை நெருங்கிறதுக்கு எமன் பயப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்மை தான் அது பொய் இல்லை மன வலிமை இருக்கு பாருங்கள் அது மனுஷனை காப்பாற்றும் இது வந்து மருத்துவ ரீதியான உண்மை உடல் கோளாறுகள் மன ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் மன எழுச்சி மன போராட்டம் இதெல்லாம் வந்து உடல் இயக்கத்தில் மாறுதலை உண்டாக்குது சில வகையான நோய்களுக்கும் மனசுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஆஸ்மா மூட்டு வலி பெருங்குடல் அழற்சி உயர் ரத்த அழுத்தம் சோரியாசிஸுங்கிற தோல் வியாதி வயிற்று புண்ணு இந்த தைராய்டு நச்சுத்தன்மை இது மாதிரி நோய்களை உண்டாக்குறதுல மனசோட பங்கு என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் சோந்து போகிறது தோண்டு போகிறது இப்படிப்பட்ட மனவாகு அதோட யாரும் நமக்கு உதவ முடியாது அப்படிங்கிற மனோபாவம் கைவிடப்பட்ட மனநிலைமை இதெல்லாம் வந்து நோயோட தீவிரத்தை ரொம்ப அதிகரிக்க செய்யுதான் இவங்கள்லாம் அந்த கை கால் வலிக்குது உடம்பு அசதியாக இருக்குது தூக்கம் வரல முது வலிக்குது உடம்பில் வந்து உணர்ச்சி குறையுது கை கால் விரல்லாம் மறத்து போகுது இப்படி ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு டாக்டர்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நெஞ்சு வலி வந்து யாருக்கு வருது தெரியுமா பதற்றம் போட்டி மனப்பான்மை அளவுக்கு அதிகமான வேகம் துடிப்பு பேராசை எதுலேயும் கட்டுப்பாடு நேரம் தவறாமை அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து உள்ள மனவாக இரு உள்ளவங்க இருக்கிறாங்கள்ல அவங்க பெரும்பாலும் நெஞ்சு வலிக்கு ஆளாகிடுறாங்களாம் ஃப்ரீட்மேன் அப்படிங்கிறவர் நிறைய ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் அவர் பண்ணின ஆராய்ச்சியில் என்னெல்லாம் தெரிய வந்தது தெரியுமா பொறுப்பு அதிகம் உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இரத்த அழுத்தம் வரும் அதிகமாக இருக்குமா அதே மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்கள்ல அவங்களுக்கும் இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்குமா இரத்த அழுத்தம் தனக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தலைவலி மயக்கம் இந்த தலை சுத்தல் அசதி இது மாதிரியான உணர்வுகளை வந்து அவங்களுக்கு வந்துடும் அது மாதிரி உணர்வு ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா இதெல்லாம் வந்து இரத்த அழுத்தத்தினால் இல்லை இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கூட இவங்க இப்படி நினைக்கிறாங்களாம் இதுக்கு காரணம் மனசு தான் அப்படிங்கிறார் அவர் சில பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து மாரடைப்பால் இறந்து போனார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டால் போதும் இறந்து போகிறதுக்கு காரணம் இதயம்தான் அப்படிங்கிற பீதியால் இதய தளர்ச்சி அப்படிங்கிற மன நோயால் பாதிக்கப்படுறார் இவங்கெல்லாம் அடிக்கடி தங்களுடைய இதய பகுதியை தொட்டு பார்த்துக்குவாங்க நாடியை பிடிச்சி பார்த்துக்குவாங்க அடிக்கடி மூச்சை உள்ளுக்கு இழுத்து வெளியில் விட்டு வலி வருதா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க வேறு எங்கேயாவது வலித்தா கூட நெஞ்சை வலிக்குதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு கூட சில பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆஸ்மாவுக்கும் மனசுக்கும் சம்மந்தம் உண்டு தீர்வு காண முடியாத மன போராட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் அடுத்தவங்களையே சார்ந்திருக்கிற மனநிலை இதெல்லாம் ஆஸ்மாவினுடைய தீவிரத்தை வந்து அதிகப்படுத்திடும் பயம் இது எப்படின்னா என்ன நடக்குமோங்கிற பதற்ற நிலை அப்புறம் இந்த பயம் இதெல்லாம் வந்து சுவாசத்தில் வந்து அதிகரிக்க செய்யுது இல்லையா இதனால் ரத்தத்தின் காரத்தன்மை அதிகமாகி நோயின் தீவிரமும் அதிகமாகுது மன போராட்டம் மனக்கவலை மன இறுக்கம் இதெல்லாம் வந்து தோல் வியாதியை தூண்டி விடுதான் இது மாதிரி இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி நமக்கு தேவை என்னென்னா மன வலிமை மலர்ந்த முகம் இது ரெண்டும் இருந்துட்டுதுன்னா பலவிதமான நோய்கள் நம்மக்கிட்ட நெருங்கி வராது டாக்டர் என்ன நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அவர் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னார்னா டாக்டர் வந்து அவரை நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு காரியம் பண்ணுறாராம் நண்பர்கிட்ட சொன்னார் நண்பர் கேட்டார் அது என்ன காரியம் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டார் தினம் ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்றேன்னார் அவர் ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கள்ல அன் ஆப்பிள் எ டே கீப்ஸ் டாக்டர் எவே அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்டா டாக்டர் விலகியே இருப்பார் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பழமொழி சொல்கிறது என்ன நான் யாருமே நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் டாக்டர் நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்றேன்னார் அவர் என்னை யாருமே நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் அது என்னன்னு கேட்டோம் தினம் ஒரு பூண்டு சாப்பிட்றேன்னார் ஏ கார்லிக் எ டே கீப்ஸ் எவ்வரிபடி எவே அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு புது விளக்கமும் கொடுத்தார் காசி மாநகரத்தை பிரம்மதத்தன் 
அப்படிங்கிற ராஜா ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தார் அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு திருவிழா நடத்துறது வழக்கம் எல்லா தேசத்திலிருந்தும் எல்லா வகையான ஜனங்களும் அதில் வந்து கலந்துக்குவாங்க ஒரு சமயம் அது மாதிரி விழா நடந்துக்கிட்டு இருந்தது வைகுண்டத்திலேருந்து தேவலோகத்திலேருந்து நிறைய தேவகுமாரர்கள்லாம் காசி நகருக்கு அப்போது வந்திருந்தாங்க அதில் முக்கியமாக ஒரு நாலு தேவகுமாரர்கள் அந்த நாலு பேரையும் சுற்றி ஏகப்பட்ட கூட்டம் அப்படி என்ன விசேஷம் அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னா மற்றவங்களை விட அவங்க முகம் அழகாக இருந்ததா அப்படி பார்த்தா அப்படியும் இல்லை அவங்க அணிஞ்சிருந்த மலர் மாலைகள் தான் அதுக்கு காரணமா அந்த மலர்கள்லேருந்து அப்படி ஒரு அபூர்வமான நறுமணம் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு நறுமணத்தை அந்த ஊர் ஜனங்க அனுபவிச்சதே இல்லை அதுதான் அந்த நாலு பேரையும் சுற்றி கூட்டம் எல்லோரும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க உடனே அந்த நாலு தேவகுமாரர்களும் எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக வானத்தில் எழும்பி கொஞ்சம் உயரமாக நின்றுக்கிட்டாங்க கீழே நின்றுக்கிட்டு இருந்த அரசனிலேருந்து ஆண்டி வரைக்கும் ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் ஒரே குரலில் எல்லோரும் அவங்கள பார்த்து எங்களுக்கும் இது மாதிரி மாலையை போட்டுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் தான் அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க மாலை போட்டுக்கிறதுன்னா எல்லாருக்கும் ஆசையாக தானே இருக்கும் அந்த நாலு தேவகுமாரர்களில் ஒருத்தர் புத்தர் பிரான் அவர் சொன்னார் பூலோகவாசிகளே நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க கக்காறு அப்படிங்கிற கற்பக விருஷத்தின் மலர்களால் தொடுக்கப்பட்டது இந்த மாலை இதுக்கு நிறைய சக்தி உண்டு எந்த காலமும் இது வாடாது வாசனையும் குறையாது ஆனால் இதை அணிந்து கொள்கிறதுக்கு சில தகுதிகள் தேவை அப்படின்னார் என்ன தகுதி அது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு ஏக காலத்தில் எல்லோரும் சத்தம் போட்டாங்க தீய இயல்புகள் உள்ளவங்க இழிந்த சிந்தனை இழிந்த செயல் உள்ளவங்க இந்த மாலையை அணிய முடியாது அப்படின்னார் அவ்வளோதான் கூட்டத்தில் சத்தம் போட்டவங்கள்லாம் மெதுவாக அப்படி அடங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னொரு தேவகுமாரன் சொன்னார் அடுத்தவங்க பொருளை அபகரிக்காதவன் அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடிய பொய் பேசாதவன் பேராசையினால் கெட்ட வழியில் பொருள் ஈட்ட நினைக்காதவன் இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம் அப்படின்னார் கூட்டத்திலேருந்து யாரும் முன்னுக்கு வரல ஒரே ஒரு ராஜகுரு மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தார் பெரியவர் படித்தவர் அவர் எனக்கு தகுதி இருக்குது அந்த மாலையை போட்டுக்கிறதுக்கு அப்படின்னார் வேறு ஒன்றும் இல்லை பொய் சொல்லியாவது அந்த மாலையை வாங்கிக்குவோமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார் அவர் அவ்வளோதான் மாலையை வாங்கிட்டார் அடுத்த தேவகுமாரன் பேசினார் யாருக்கு திடமான அறிவும் மனமும் இருக்குதோ யாருக்கு நல்ல காரியங்களில் அசையாத ஈடுபாடு இருக்குதோ நல்ல அரிய பொருள்களை தனியாக தான் மட்டும் அனுபவிக்க விரும்பாதவர் யாரோ அவர் முன்னாடி வந்து இந்த மாலையை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னார் அந்த தகுதியும் எனக்கு இருக்குன்னார் ராஜகுரு மாலையை வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் இன்னொரு ராஜகுமாரன் பேச ஆரம்பித்தார் அறநெறியில் செல்வம் சேர்க்கணும் ஆடம்பர பொருள்களுக்கு அடிமை ஆகக்கூடாது வெற்றி அடைஞ்சாலும் கருவம் வரக்கூடாது அப்படிப்பட்டவங்க இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம்னார் துணிஞ்சு பொய் சொல்லி அதையும் வாங்கி கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டார் இந்த ராஜகுரு இன்னொரு ராஜகுமாரன் சொன்னார் சான்றோர்களை நிந்திக்காதவங்க புறம் பேசாதவங்க இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம்னார் அதையும் வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் திருவிழா முடிஞ்சுது எல்லோரும் திரும்பி போயிட்டாங்க மறுநாள் ராஜகுரு நாலு மாலைகளையும் போட்டுக்கிட்டு ராஜசபைக்கு வர்றார் வந்தவர் ரொம்ப அவஸ்தையோடு வர்றார் மாலையெல்லாம் வாடி போயிட்டுது வாசனை எதுவும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு கடுமையான தலைவலி வேறு வந்துட்டுது துடிச்சு போயிட்டார் மாலையை கழட்டவும் முடியல ஜனங்கள்லாம் அவரை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னத்துக்கு ஆசைப்படணும் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு ராஜா பார்த்தார் மறுபடியும் விழாவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார் தேவகுமாரர்கள்லாம் வந்தாங்க ராஜகுரு வந்தார் மக்கள் முன்னிலையில் அவங்க காலில் விழுந்தார் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டார் இந்த மாலையை போட்டுக்கிற தகுதி எனக்கு இல்லை தகுதி இல்லாத ஒருத்த தகாத தகுதியை பொய் மூலம் பெறணும்னு ஆசைப்பட்றாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய தண்டனை ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கட்டும்னார் அதுக்கப்புறம் தேவகுமாரர்கள் அவர் கழுத்தில் இருக்கிற மாலையை கழட்டினாங்களாம் அந்த மாலைகளும் பழையபடி மனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா நமக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு கௌரவம் நம்மக்கிட்ட தானாக வந்தால் கூட அதை வந்து தவிர்த்து விடுறது தான் நல்லது அதுதான் புத்திசாலித்தனம் ஒருத்தர் வந்தார் சார் எங்கள் இலக்கிய மன்ற விழாவுக்கு நீங்கள் வந்து தலைமை தாங்கணும்னார் உடனே இவர் சொன்னார் பேச்சாளர் சார் இலக்கியத்தை பற்றி பேசுகிற தகுதி எனக்கு இல்லையே அப்படின்னார் உடனே அவர் கூப்பிட வந்தவர் சொன்னார் அந்த தகுதி உங்களுக்கு இல்லைங்கிறது எங்களுக்கும் தெரியும் சார் அதனால தான் உங்களை தலைமை தாங்க கூப்பிட்றேன் அப்படின்னார் அது சரி தலைமைன்னா அதுக்கு இவர் என்ன தான் அர்த்தம் பண்ணுறாருன்னு தெரியல ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் பேரில் மக்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை அவ்வளவு நல்லா ஆட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தார் அவருக்கு வயசாகிட்டுது அதனால் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் எனக்கு வயசாகிட்டுது அதனால் இந்த அரச பொறுப்பையெல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்குங்க அப்படின்னார் 
அதுக்கப்புறம் ராணியை கூப்பிட்டார் வா நாம் இனிமேல் இங்கே இருக்க வேணாம் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இந்த செய்தி மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது மக்கள் உடனே கூட்டம் கூட்டமாக அரண்மனைக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மன்னரை போய் பார்க்குறாங்க அரசே தாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தந்தை மாதிரி நீங்கள் காட்டுக்கு போயிட்டால் நாங்கள்லாம் இங்கே எப்படி இருக்க முடியும் எங்களுக்கெல்லாம் எந்த துன்பமும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டு வர்றீங்க இது மாதிரியான ஒரு அரசாட்சி இல்லைன்னா மக்கள் வந்து வாழ்ந்து என்ன பயன் அப்படின்னாங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது வயசாகிட்ட காரணத்தினால இந்த முடிவுக்கு வர வேண்டியிருக்குது அப்படின்னாரா ராஜா அப்படின்னா நீங்கள் காட்டுக்கு போக வேணாம் நாங்கள் போகிறோம் நாங்கள் அங்கே போய் தவம் பண்ணுறோம் வழிபாடு பண்ணுறோம் கடவுள் வருவார் அவர்கிட்ட வரம் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னாங்களாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு உடனே எல்லோரும் காட்டுக்கு போனாங்க நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து காட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு தவம் பண்ணுறத பார்த்தார் கடவுள் உடனே புறப்பட்டு வந்தார் எல்லோரும் இப்படி வந்து உட்காந்துருக்குறீங்களே என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டார் உடனே மக்கள் எல்லோரும் ஒரு குரலில் சொன்னாங்க சுவாமி எங்கள் மன்னன் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லபடியாக இருக்கணும் அவர் வந்து மகிழ்ச்சியாகவும் உடல் நலத்தோடும் இருந்தால் தான் நாங்கள் அமைதியாக வாழ முடியும் அப்படின்னாங்க சரி அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னார் ஆண்டவன் எங்கள் மன்னருக்கு இன்னும் ஒரு நூறு வருஷம் ஆயுள கொடுங்க அப்படின்னாங்க அவ்வளவு தானே சரி அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆண்டவன் போயிட்டார் மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு திரும்பி வந்தாங்க மன்னா கடவுள் வரம் கொடுத்துட்டார் நீங்கள் நூறு வருஷம் வாழ போகிறீங்க அப்படின்னாங்க இதை கேட்டதும் ராணி ராஜாவை வணங்கி நான் தவம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு புறப்பட்டாங்க உடனே மக்கள் என்ன நினச்சாங்க தெரியுமா ஐயோ நாம் ராஜாவுக்கு மட்டும்தானே நீண்ட ஆயுள் வேணும்னு வர வாங்கினோம் ராணிக்கு வாங்கலையே அதுதான் கோபத்தில் புறப்பட்டாங்க போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்பட்டாங்க ஆனால் ராணி நினச்சது அது இல்லை ராணி போய் தவம் பண்ணாங்க கடவுள் காட்சி கொடுத்தார் இவங்க கேட்குறாங்க சுவாமி ராஜாவுக்கு மட்டும் நூறு வருஷம் ஆயுள்னு வரம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா குடிமக்களும் நூறு வருஷம் இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட குடிமக்கள் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட அரசன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னாங்களாம் ஆண்டவன் பார்த்தார் சரி அவங்களும் நூறு வருஷம் வாழ்வாங்க அது மட்டும் இல்லை நீயும் நூறாண்டு காலம் வாழ வரமளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறைஞ்சிட்டார் இதில் ஆண்டவன் வர்றதும் மறையறதும் முக்கியமில்லை இதில் கவனிக்க வேண்டியது ஆழ்கிறவனின் விசாலமானம் குடிமக்களின் விசாலமானம் ஆழ்கிறவன் மனைவியினுடைய விசாலமானம் இப்படி ஒரு நாடு இருந்துட்டுதுன்னா எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை நினச்சி பாருங்கள் அதனால தான் பெரியவங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இதய வாசல் திறந்தே இருக்கணும் இதயத்தின் கதவுகளை மூடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் என்னுடைய இதய வாசல் எப்போவும் திறந்தே தான் இருக்குதுன்னார் எதனால் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் டாக்டரே சொல்லிவிட்டார் என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு ஓட்டம் இருக்குது அப்படின்னு வாழ்வு சரியில்லையா அப்படிங்கிறார் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் ஒருத்தருக்கு அளவுக்கு மீறிய புகழ் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க அது கூட ஆபத்தாக போயிடுறது உண்டு பழங்காலத்துலலாம் கிரேக்க தேசத்தில் ஒரு பழக்கம் உண்டான் அதாவது யாராவது ஒருத்தரை நாடு கடத்தணும்னா அதுக்கு ஒரு வழி உண்டு அதாவது ஒருத்தரை நாடு கடத்தணும்னு மக்கள் விரும்புகிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவர் பேரை ஒரு மண்பாண்ட ஓட்டு சில்லில் எழுதி அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பொது இடத்துல போட்டுற வேண்டியது அவ்வளவு தான் இது மாதிரி பல பேர் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாம் அப்படியே குவிஞ்சு போய்டும் அந்த ஓட்டாஞ்சில் குவியலில் யாருடைய பேர் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த நபரை ஒரு பத்து ஆண்டுகள் நாடு கடத்தி போடுவாங்க இது அந்த ஊர் வழக்கமாக ஒரு நாள் அந்த குவியலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் கையில் ஒரு ஓட்டாஞ்சில் வச்சுருக்கிறான் அதில் யாரோட பேரையோ எழுதணும் எழுதி அந்த இடத்துல போடணுங்கிறது அவன் ஆசை ஆனால் அவன் படிக்காதவன் அதனால் எழுத தெரியல யாராவது அந்த வழியாக வர்றாங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு பெரியவர் வந்துக்கிட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட ஓடினான் கையில் இருந்த மண்பாண்ட செல்ல கொடுத்தான் ஐயா இதில் ஒரு பேர் எழுதி கொடுங்களேன்னா அந்த பெரியவர் அதை வாங்கி கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பேர் எழுதணும் சொல்லு அப்படின்னா இவன் சொன்னான் அரிஸ்டைடிஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு அதிர்ச்சி ஏன்னா அவர் தான் அரிஸ்டைடிஸ் தத்துவ மேதை அரிஸ்டைடிஸ் அவர் இருந்தாலும் நான் தான் அதுங்கிறத காட்டிக்காம அந்த ஆளுகிட்ட கேட்டார் அது சரிப்பா அரிஸ்டைடிஸ்ங்கிற பேரை எழுத சொல்கிற அவர் உனக்கு என்ன கெடுதல் பண்ணார் அவர் பேரை இதில் எழுத சொல்கிறிய அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு இவன் சொன்னான்னா அவர் எனக்கு எந்த கெடுதலும் பண்ணலை அவரை நான் பார்த்தது கூட இல்லை அப்படின்ட்டுருக்கான் 
அப்புறம் எதுக்காக அவரை வந்து நாடு கடத்தணும்னு நீ ஆசைப்படுற அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இப்போ அந்த ஆள் சொல்கிறான் அரிஸ்டைடைஸை பற்றி எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அவர் ரொம்ப நல்லவர் அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளிங்கிறாங்க அவர் ஒரு பெரிய வள்ளல் பேரறிஞர் இப்படி எல்லோரும் சொல்கிறத கேட்டு கேட்டு எனக்கு ரொம்ப அழுத்து போயிட்டுது அதனால தான் வெறுப்பாகிட்டேன் அப்படின்னு நானும் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது நாம் நல்லவனாக இருக்கிறதுல ஒன்றும் இடைஞ்சல் இல்லை ஆனால் நம்மளை நல்லவன் நல்லவன் எல்லோரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இடைஞ்சல் ஆரம்பம்னு அர்த்தம் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சி போகாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அளவுக்கு அதிகமாக ஆசைப்படாதவங்களில் ஆப்ரஹாம் லிங்கன்னு ஒருத்தரான் அவர் ஒரு தடவை தன்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாரான் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கார் ஒரு மனுஷனுக்கு கால்கள் வந்து எவ்வளோ உயரம் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இதுக்கு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சொன்னாராம் அது என்ன இடுப்புலேருந்து தரையை தொடுற அளவுக்கு உயரம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னாராம் ஒரு ஜென் துறவி அவருக்கு ரொம்ப வயசாகிட்டுது கடைசி காலம் நண்பர்களெல்லாம் கூப்பிட்டார் நண்பர்களே நான் வந்து வித்தியாசமான முறையில் சாகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கு ஏதாவது யோசனை சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் நண்பர்கள் சிரித்தாங்க என்ன பேச்சு பேசுகிறீங்க சாவறதுங்கிறது என்ன விளையாட்டு தனமான காரியமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த துறவி கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் கேட்டாராம் இது வரைக்கும் யாராவது நடந்துக்கிட்டே இறந்துருக்குறாங்களா அப்படின்னாரா எல்லாரும் இல்லைன்னாங்களாம் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லியிருக்கார் அப்படியும் ஒருத்தர் இறந்துருக்கிறதாக ஒரு கதையில் படிச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஞானியால் தான் அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரா சரி அப்படின்னா அந்த முறை நமக்கு வேணாம் நின்றுக்கிட்டே யாராவது உயிரை விட்டுருக்காங்களா அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் அப்படியும் ஒருத்தர் இறந்துருக்கிறார் அப்படின்னாங்களாம் மறுபடியும் அந்த துறவி யோசனை பண்ணியிருக்கிறார் ஏதாவது வித்தியாசமான முறையில் நாம் வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய விருப்பம் மனிதன் எப்படி வாழ்கிறானோ அப்படி இறப்பது தான் நல்லது சரி யாராவது தலைகீழாக வந்து யோகம் செய்யும் நிலையில் இறந்துருக்கிறாங்களா அப்படின்னு விசாரித்தாராம் நண்பர்கள் சிரித்தாங்க தலைகீழாக நின்னபடி இறந்ததாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அது முடியாத காரியம் அப்படின்னு இருக்காங்க இப்போ அந்த துறவிக்கு திடீர்னு உற்சாகம் வந்துட்டுது உடனே எழுந்திரிச்சார் தலைகீழாக நின்னார் அப்படியே உயிரை விட்டுவிட்டார் அவ்வளோதான் அந்த மடாலயத்தில் ஒரே குழப்பம் எப்படி அவரை கீழே இறக்கி படுக்க வைக்கிறது அப்படின்னு புரியல இப்படி உயிர் விடுறத பற்றி அவங்க இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை உண்மையிலேயே வந்து இவர் வந்து இறந்து தான் போனாராங்கிறதும் தெரியல சோதித்து பார்த்தாங்க இதய துடிப்பு நாடி துடிப்பு எல்லாம் நின்று போயிருந்தது இவர் எப்பவும் இப்படி தான் என்ன பண்ணுறது இப்போது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் குழம்பிக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு யோசனை சொன்னார் இந்த துறவியோட மூத்த சகோதரி பக்கத்து மடாலயத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்கள இங்கே அழைச்சிட்டு வந்தால் ஏதாவது வழி கிடைக்கும் அப்படின்னார் அந்த அம்மாவுக்கு தொண்ணூறு வயசு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க ஒரு குச்சியை ஊன்றிக்கிட்டு அப்படியே மெதுவாக நடந்து வந்தாங்க வந்து தம்பி தலைகீழாக நின்று உயிர் விட்டு இறக்கிறத பார்த்தாங்க தம்பின்னு கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க ஒன்றும் காணும் உடனே என்ன பண்ணாங்க தன்னுடைய கைத்தடியால் தம்பியோட உடலை ஒரு தட்டு தட்டினாங்க ஏப்பா சாகிறப்பும் உன்னுடைய குறும்புத்தனத்தை விடலையா இப்படியாடா சாகிறது ஒழுங்காக செத்து தொலை அப்படின்னாங்களாம் அவ்வளோதான் உடனே அந்த துறவி திரும்பி நேராக நின்னார் அக்கா கோவப்படாத நான் ஒழுங்காக சாகிறேன் எப்படி செத்தா என்ன எல்லாம் எனக்கு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே தரையில் படுத்து உயிரை விட்டாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா கோலை வந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே திரும்பி கூட பார்க்காம அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டாங்களாம் மரணத்தை ஒரு விளையாட்டாக ஆக்கி அந்த துறவிக்கு வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டாக தான் இருந்திருக்குது எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் செயல்படுறதுன்னா என்னங்கிறதும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது பயனை எதிர்பார்க்காமல் பணி செய்து வாழ்ந்து மறைந்த மகான் அவர் தம்முடைய தொழிலை வந்து விளையாட்டு போல் செய்ய தெரிஞ்சவருக்கு வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டாக மாறிடும் எல்லாமே விளையாட்டாகி விடுகிற போது மரணமும் விளையாட்டாகிவிடும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தத்துவம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உண்மையான நடிகனை வந்து நீங்கள் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் நடிக்க வேண்டியதே இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே நடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவு தான் இதுதான் ஞானிகளுடைய கருத்து நீங்கள் தெருவில் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறீங்க எதிரில் வர்றவர் உங்களை பார்த்து எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறார் நல்லா இருக்கிறேங்கிறீங்க உண்மையிலேயே நாம் நல்லா இருக்க மாட்டோம் ஏதாவது உடம்புல கோளாறு இருக்கும் ஆனால் அப்படி சொல்லுவோம் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அது நடிப்பு தானே உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடனே கொஞ்சம் நிதானமாக யோசித்து பாருங்கள் உண்மையிலேயே உங்கள் மனசு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சுட்டுதா அது நடிப்பு தானே வாழ்க்கையை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் எல்லாமே நடிப்புங்கிறது புரியும் 
கல்யாண பத்திரிக்கை அனுப்பியிருந்தேனே ஏண்டா வரலன்னு கேட்டான் நான் ஒருத்தன் வந்திருந்தேனே அப்படின்னு நானாக இவன் டேய் ஏண்டா போய் சொல்கிற நான் பத்திரிக்கையே உனக்கு அனுப்பலையே அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் அதுக்கு இவன் சொன்னானா பத்திரிக்கை அனுப்புனேன்னு நீ போய் சொல்கிறப்போ கல்யாணத்துக்கு வந்தேன்னு நான் போய் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு நானா ஒரு பெரிய பியானோ கலைஞர் வியன்னாவில் இருந்தார் ரொம்ப புகழ்பெற்ற இசை கலைஞர் அவர் இங்கிலாந்து மகாராணி விக்டோரியா அவருடைய சங்கீதத்தை கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அவரை அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டாங்களாம் பியானோ வாசிக்க சொல்லி கேட்டாங்களாம் இவரும் ரொம்ப பிரமாதமாக வாய்ச்சி காட்டியிருக்கார் உடனே பாராட்டி பரிசுகள்லாம் கொடுத்து அனுப்புனாங்களாம் அந்த இசையை கேட்குறதுல அரசிக்கு ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு அதனால் அதுக்கப்புறமும் அந்த கலைஞர் அடிக்கடி அரண்மனைக்கு வர வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது ஏன்னா அரசி கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இவர் போகணும் அங்கே இசை நிகழ்ச்சி நடத்தணும் இவர் அங்கே பாடி வாசிக்கிறது உண்டு ஒரு தடவை வந்து மகாராணி அவரை பார்த்து உங்கள் நாட்டு தேசிய கீதம் பாடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் உடனே அவர் தன்னுடைய நாடான ஆஸ்திரியாவின் தேசிய கீதத்தை பாடியிருக்கிறார் அவர் பாட ஆரம்பித்த உடனே மகாராணி எழுந்திரிச்சு நின்னாங்களாம் அதுக்கு மரியாதை செலுத்துகிற நோக்கத்தோடு பாட்டு முடிகிற வரைக்கும் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் இதுதான் அந்த அரசியினுடைய பெருந்தன்மை அதாவது நாட்டு பற்றுங்கிறது அந்த அளவுக்கு அப்படி இருக்கணும் இப்படி ஒரு அரசியே நம்ம நாட்டு தேசிய கீதத்துக்கு எழுந்திரிச்சு நின்று மரியாதை செலுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிக்கும் பொழுது அந்த முதிய கலைஞரின் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த பியானோ கலைஞர் ஒரு நாள் தன்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்போ சொன்னாராம் மகாராணியார் வந்து எனக்கு எவ்வளவோ பரிசுகள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு தடவை எனக்கு வைரக்கல் பதித்த அணி ஒன்றை கூட பரிசாக கொடுத்தாங்க ஆனால் அதை விட உயர்ந்த விலை மதிக்க முடியாத அணி என்ன தெரியுமா நான் என்னுடைய நாட்டு தேசிய கீதத்தை நான் பாடுறப்போ அவங்க எழுந்திரிச்சு நின்று மரியாதை செலுத்தினாங்களே அதுதான் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பரிசு அப்படின்னாராம் எனக்கு தெரிஞ்ச சங்கீத வித்வான் ஒருத்தர் இருக்கார் சமீபத்தில் ஒரு நாள் அவரை பார்த்தேன் எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்கள் தொழில் அப்படின்னு கேட்டேன் ரொம்பவும் வித்தியாசமாக போயிட்டுருக்குங்க அப்படின்னார் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னேன் முன்னாடியெல்லாம் நான் பாடுனா எதிரில் இருக்கிறவங்க தான் எழுந்திரிச்சு போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எப்படின்னா நான் பாட ஆரம்பிச்சுட்டா உடனே பக்கவாத்தியக்காரனே எழுந்திரிச்சு போயிடுறான் அப்படின்னார் ரொம்ப வேதனையோட பொங்கல் திருநாள் பொங்கல் திருநாள்னா இது ஏதோ அறுவடை திருநாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வருஷம் பூரா நாம் பாடுபட்டு அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிற நாள் அப்படிங்கிறது நாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது இது முக்கியமாக இது வந்து ஒரு நன்றி அறிவிப்பு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய அன் நன்றி அறிவிப்பு கூட்டம்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல அது மாதிரி விவசாயிகள் நடத்துகிற ஒரு நன்றி அறிவிப்பு விழா இது யாருக்கு நன்றி சொல்கிறாங்கன்னா ஆதவனுக்கு அதாவது சூரியன் இல்லைன்னா விவசாயம் இல்லை அதனால் ஆதவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிற நாளாக இந்த பொங்கல் திருநாளை நாம் கொண்டாடுறோம் அதாவது இந்த பொங்கலில் வந்து விவசாயிகள்கிட்ட இருந்து நிறைய பண்புகளை நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நாள் இது விவசாயிகள் வந்து அவங்க விவசாயம் முன்னேறி இருக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறலை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நாட்டுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலே அதை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறது உண்டு ஒரு வயசான ஆள் நிலத்தில் ஏர் உழுதுகிட்டு இருந்தாராம் கிழிஞ்சு போன ஒரு சின்ன துண்டை தான் இடுப்பில் கட்டியிருந்தாராம் தலையில் ஒரு கந்தலை சுற்றி இருந்தார் உடம்பு பூரா சேர் ரொம்ப ஏழை ஏர் ஓட்டிகிட்ருக்கிறவர் வேறு எப்படி இருப்பார் இருந்தாலும் அந்த ஆள் ரொம்ப ஜாலியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஏர் உழுதுகிட்டு இருந்தாராம் உடம்பில் தான் அவர் ஏழையை தவிர மனசில் ஒரு ஏழையாக தெரியல அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டு ராஜா அந்த பக்கமாக குதிரை மேலே வந்தாராம் வேட்டைக்கு போயிட்டு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப செல்வ செழிப்பில் இருக்கிற ராஜா அவர் அவர் இந்த வயசான விவசாயியை பார்த்துருக்கார் இந்த ஆள் ரொம்பவும் ஏழைங்கிறது அவர் பார்த்தாவே பழிச்சுன்னு தெரியுது கட்டிக்கிறதுக்கு நல்ல துணி இல்லை உடம்போ இழைச்சி போயிருக்குது வயிறு முதுகில் போய் ஒட்டிகிட்ருக்கு கண்ணு குழி விழுந்து போயிருக்குது ஆனாலும் மோத்தை பார்த்தா சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இவ்வளோ உற்சாகமாக பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமாக நினச்சி பார்த்தார் அந்த ராஜா சரி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஐயா பெரியவரே இப்படி கொஞ்சம் வர முடியுமான்னாராம் பொழுது போகிறதுக்குள்ளே நான் இந்த வயல் பூராவும் உழவு ஓட்டி ஆகணும் அதனால் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் என்ன அவ்வளோ அவசரமாக மீதி இருந்தால் நாளைக்கு உழுதுவக்கூடாதா அது சரி உனக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ராஜா எனக்குன்னு சொந்தமாக உள்ளங்கை அளவு கூட நிலம் கிடையாது இது எங்கள் முதலாளியோட நிலம் இதை பூராவும் உழுது முடித்தா தான் அவர் கூலி கொடுப்பார் நான் கூலிக்கு உழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தால் 
அவருக்கு துரோகம் பண்ணது மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னாராம் ராஜா குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கினார் வரப்பில் நடந்து அந்த பெரியவர் கிட்டே போனாராம் சரி ஒரு நாள் பூரா உழுதான் உனக்கு எவ்வளவு கூலின்னு கேட்டிருக்கார் எட்டனா கூலி கிடைக்கும்னாராம் அவர் இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவங்கிறதுனால அப்போ எட்டனா கூலிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதுவும் அந்த ராஜாவுக்கு பெரிய கூலியாக தெரியல இவ்வளவு தானா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி காலம் தழுற அப்படின்னாராம் ஒன்றும் கவலை இல்லை அப்படின்னாராம் அவர் ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு எட்டனா கூலி வாங்குகிற இந்த ஆள் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறார் ஏராளமான வசதியோடு இருக்கிறேன்னா கவலை இல்லாமல் வாழ முடியலையே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துருக்கார் அது சரி எட்டனாவில் எப்படி குடும்பம் நடத்துகிற அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு கிடைக்கிற எட்டனாவில் ரெண்டனா குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறேன் ரெண்டனா பழைய கடனுக்கு கொடுக்குறேன் ரெண்டனா வந்து தர்மம் செய்கிறேன் ரெண்டனா வட்டிக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு குறையும் இல்லைன்னாராம் ராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலேன்னு இருக்கார் ஐயா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ரெண்டனா செலவாகுது வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க சின்ன வயசில் என்னை காப்பாற்றினவங்க அவங்க அந்த கடனுக்கு ரெண்டனா செலவாகுது அது பழைய கடன் என் தங்கச்சி ஒருத்தி ஆதரவு இல்லாத நிலைமையில் தன்னுடைய மகனோடு என் வீட்டில் வந்திருக்கிறா அவளுக்கும் அவள் மகனுக்கும் ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது தர்மம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது வட்டிக்கு கொடுக்குறது மாதிரி பிற்காலத்தில் அவங்க எங்களை காப்பாற்றுவாங்க அந்த வகையில் நான் திருப்தியோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ராஜாவுக்கு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சு தான் அந்த பெரிய நிலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பெரியவருக்கே தானமாக கொடுத்துட்டாராம் இப்போ உழுதவருக்கே நிலம் சொந்தமாகிட்டுது அன்னையிலேருந்து அரசனுக்கும் ஆறுதல் கிடைச்சிதான் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க எட்டனா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி காலத்தை தள்ளுறதுன்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த கதையை சொல்கிறதாக யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கக்கூடாது கிடைக்கிறத எப்படி பங்கு போடுறார் எப்படி திருப்தியாக வாழறார் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அது மாதிரி இன்றைக்கு இந்த பொங்கல் திருநாளில் உழவர்கள் மனசு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததுன்னா அது எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதனால் அவர்கள்ட்டேருந்து நாம் வந்து பாடம் கற்றுக்கணும் சில உழவர்கள் வந்து தங்கள் நிலத்தில் விளையிறத தாங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட விற்றுட்டு சந்தையில் போய் வேறு அரிசி வாங்கிட்டு வந்து தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் இது உண்டு பங்கிடுகிற பண்பை உழவர்கள்ட்டேருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆள் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தானா உங்கள் நிம்மதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் இன்னொருத்தர் என்கிட்ட இருந்தது பூராவியும் என் பிள்ளைங்களுக்கு சமமாக பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன் எனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்கல அதுதான் நிம்மதிக்கு காரணம் இருக்கான் உங்ககிட்ட இருந்தது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவர் மொத்தமாக ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் அவ்வளவும் பணமாகவே இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இல்லைங்க அவ்வளவும் கடன் அதை தான் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் பிள்ளைங்கக்கிட்ட அப்படின்னு நானும் அவன் எது ரொம்பவும் கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போடாமல் இருக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு தோணுது ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் சண்டை நாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு குரூப்புக்கும் இன்னொரு குரூப்புக்கும் சண்டை ஏன் சண்டை போட்டுக்கிறீங்கன்னு கேட்டு பாருங்கள் நாங்கள் சமாதானத்துக்காக தான் சண்டை போட்டுக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க வாழறதுக்காக பிறந்த மனுஷன் லட்சியத்துக்காக உயிரை விட தயார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பான் அப்படி உயிரை விடுறவங்கள நாமளும் பாராட்டுவோம் ஆனால் ஒன்றும் இல்லாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் சண்டை போடுறவங்களெல்லாம் அப்படிப்பட்டவங்களையும் சரி உயிரை விடுறவங்களையும் சரி என்னென்னு சொல்கிறது யுத்தங்களாலேயும் சண்டைகளாலேயும் நாம் அடையிறது என்னங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இழக்கிறது என்ன தெரியுமா ஏராளமான உயிர்கள் ரத்தம் சிந்துறதுக்கு நான் தயார் அப்படின்னு மாறுதட்டி சொல்லலாம் ஆனால் ரத்தம் சிந்தனா உயிர் காத்துக்கிட்டு இருக்க தயார் இல்லை அதாவது உயிர் வந்து நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க தயார் இல்லை இழக்கிற ரத்தத்தை ஈடு கட்டினா தான் உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அதனால் இது சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி செய்கிற கட்டாயம் ஏற்பட்டு போச்சு அதோடய விளைவாக புதுசாக ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதுதான் செயற்கை ரத்த பொடி இப்போ இந்த திடீர் சாம்பார் பொடி திடீர் ரசப்பொடி திடீர் காப்பி பொடி இப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி இது திடீர் ரத்த பொடி இஸ்ரேல் வந்து ஒரு சின்ன நாடு மக்கள் தொகை குறைச்சல் அதோடய போர்கள் வேறு அதனால் காயம்பட்டவங்களை காப்பாற்றியே தீர வேண்டிய கட்டாயம் காப்பாற்றணும்னா ரத்த இழப்பை தடுக்கணும் அப்படின்னா உடனடியாக புது ரத்தம் செலுத்தி ஆகணும் திடீர்னு ரத்தம் வேணும்னா எங்கே போகிறது அதுவும் கிடைக்கிற ரத்தம் சேர்கிற குரூப்பாக இருக்கணும் ஒரு வேடிக்கை பார்த்தீங்களா நான் வேறு குரூப்பு நீ வேறு குரூப்புன்னு இவன் சண்டை போடுறான் இதில் அடிபட்டவனுக்கு ரத்தம் கொடுக்க போனால் அதுலேயும் அது வேறு வேறு குரூப்பாக இருக்குது அது ரத்தமும் வேறு வேறு குரூப்புன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்குது எந்த குரூப்பு ரத்தம் வேணும் அது உடனடியாக கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணு
அதாவது ஒரு ஆள் அடிபட்டு போட்டான்னு வச்சுங்களேன் அவனுக்கு ரத்தம் கிடைக்கல உடனே என்ன பண்ணலாம் இந்த சுத்தப்படுத்தப்பட்ட தண்ணீரை கொஞ்சம் எடுத்துக்க வேண்டியது அதில் இந்த ரத்தப்பொடியை கரைக்க வேண்டியது இப்போ இந்த செயற்கை ரத்தம் வந்து தயாராகிட்டது இதை அந்த ஆள் உடம்பில் ஏற்றி விட்டுற வேண்டியது இயற்கையாக நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ரத்தம் என்னென்ன வேலை செய்யுதோ அதே வேலை இதுவும் செய்யும் அதாவது ஆக்சிஜனை உடம்பில் எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகுது அந்த வேலையை இந்த செயற்கை ரத்தமும் செஞ்சுடுது ஆனால் ஒரு விஷயம் இந்த செயற்கை ரத்தம் ஒரு அவசரத்துக்கு தான் உபயோகப்படுத்தலாம் ஒரு முதல் உதவி மாதிரி அதை அப்படியே நிரந்தரமாக விட்டுற முடியாது பின்னாடி வந்து தேவையான குரூப்பு உண்மையான ரத்தம் கிடைச்ச உடனே அதை செலுத்திக்கணும் உண்மையான ரத்தத்தை இருபதுலேருந்து நாற்பது நாள் வரைக்கும் தான் பாதுகாக்க முடியும் அதுவும் குளிர் பதனை பெட்டியில் அதுக்குள்ளே உபயோகப்படுத்தலைன்னா அது வீணாக போய்டும் இந்த ரத்தப்பொடி அப்படி இல்லை எவ்வளோ நாள் வேணும்னாலும் அப்படியே வச்சுருக்கலாம் குளிர் பதனை பெட்டியும் தேவையில்லை ஆனால் ஒன்றும் இது தண்ணியில் கலந்து செயற்கை ரத்தமாக ஆக்கிவிட்டா அதோட வலு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தான் அதாவது மூணு நாள் அதுக்குள்ளே அந்த ஆசாமியை எங்கேயாவது ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போய் உண்மையான ரத்தத்தை கொடுத்துடணும் சண்டையில் அடிபடுறவங்க சாலை விபத்தில் அடிபடுறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அவசரத்துக்கு கை கொடுத்து உதவுறது இந்த செயற்கை ரத்தப்பொடி அதுக்கப்புறம் நாம் கொடுக்குற ரத்தம் தான் அவங்கள காப்பாற்றணும் இன்றைக்கி வந்து ரத்தத்தை தானமாக கொடுக்க தயாராக இருக்கிற நல்ல உள்ளங்கள் ஏராளம் எவ்வளவு ஆக்சிடெண்ட்டு ஆப்ரேஷன் இதில் சம்மந்தப்பட்டவங்களை வந்து காப்பாற்றுறது நாம் தானமாக கொடுக்குற ரத்தம் தானே ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு ஒரு ஸ்கூட்டர் ஒரு ஆள் மேலே மோதி விட்டுது பார்த்து வரக்கூடாதா அப்படின்னா அந்த ஆள் நீ தான் பார்த்து நடக்கணும் ஏன்னா இருபது வருஷமாக நான் அந்த ஸ்கூட்டரை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஆகிவேன் இதுக்கு அவன் சொன்னான் நீ தான் பார்த்து ஓட்டணும் ஏன்னா நாற்பது வருஷமாக நான் இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் பெரிய அரண்மனையில் தான் இருக்கிறார் எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் அவர் எல்லோரும் சொல்கிறது எப்படி தெரியுமா பிச்சைக்கார ராஜா அப்படி ஒரு பேர் அவருக்கு நிலச்சி போச்சு ஜனங்களும் சரி மற்ற தேசங்களில் உள்ளவங்களும் சரி அவர் அந்த பேர் சொல்லியே குறிப்பிடுறது வழக்கமாக போட்டுது இது அவருக்கு ரொம்ப கவலையாக போச்சு என்ன இது நம்மளை தேடி வர்றவங்களுக்கெல்லாம் நாம் சோறு போடுறோம் நம்ம புகழ்ந்து பாடல் ஏற்றி கொண்டு வர்ற புலவர்களுக்கெல்லாம் அவங்க எப்படி வந்தாலும் ஒருவேளை சோறு போடணுங்கிறது உத்தரவு இவ்வளவுலாம் செஞ்சும் நம்மளை போய் பிச்சைக்கார ராஜான்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்களே அது ஏன் எதுக்காக இப்படி சொல்கிறாங்க இதுதான் ராஜாவுக்கு குழப்பம் சரி இதை பற்றி நம்ம அமைச்சர்கள் கிட்டே கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் இந்த விஷயத்தை போய் அவங்கக்கிட்ட எப்படி கேட்குறதுன்னு அவருக்கு தயக்கமாக இருந்தது கௌரவ குறைச்சலாக தெரிஞ்சுது அவருக்கு சரி சாதாரண குடிமக்கள் கிட்டே இதை பற்றி கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் கேட்கலாம் ஆனால் அவங்க யாரும் ராஜா முன்னாடி வந்து நின்று தைரியமாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை ராஜாவோட குழப்பம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக போச்சு கடைசியாக அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அதாவது இதை பற்றி ஒரு பிச்சைக்காரங்கிட்டே கேட்டு பார்த்துட்டா என்ன இதுதான் அவர் பண்ண முடிவு உடனே மாறு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு நகரவலம் போனார் ஒரு பிச்சைக்காரனை கண்டுபிடிச்சார் இதை பாருப்பா நம்ம ராஜாவை எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னே சொல்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இதுக்கான பதில இன்னும் ஒரு முப்பது நாளில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உடனே இவருக்கு சந்தோஷம் உண்மையை அவங்ககிட்ட சொன்னார் நான் வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா இப்போ நீ என் கூடவே வந்துடு அரண்மனையிலேயே தங்கிக்கோ முப்பது நாள் கழித்து எனக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் அரண்மனையில் ஒரு மூளையில் அவன் தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தார் தினம் ரெண்டு வேலையும் இவனுக்கு சோறு போடுங்கோ அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா கொடுத்த இடத்துல போய் உக்காந்துக்கிட்டான் அந்த பிச்சைக்காரன் தினமும் அந்த அரண்மனையில் நடக்கிறதையெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு வந்தான் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு வரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி முப்பது நாள் முடிஞ்சுது ராஜா வந்தார் என்ன என்னோட கேள்விக்கு பதில் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டியாண்ணார் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா என்னை எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னு சொல்கிறாங்களே அது நியாயமாக படுதா உனக்குன்னு கேட்டார் நியாயமாக தான் படுது சந்தேகம் இல்லாமல் நீங்கள் பிச்சைக்கார ராஜா தான் என்ன தான் நீங்கள் வசதியோடவும் படைபலத்தோடவும் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து எங்கள் வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஆசாமி தான் அப்படின்னு அடித்து சொல்லிவிட்டான் அந்த ஆள் ஏனால் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டார் இவர் அரசே ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறதா நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் ராஜ பரம்பரைன்னா உடனே உங்கள் கழுத்தில் கிடக்கிற முத்து மாலையை கழட்டி பரிசாக கொடுத்துருப்பீங்க பொண்ணையும் மணியையும் கொடுத்துருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி செய்யலை என்னை ஒரு மூலையில் உட்கார வச்சு ரெண்டு வேலை சோறு போட சொன்னீங்க உங்களை தேடி யார் வந்தாலும் யார் வந்து பாராட்டி பேசினாலும் அல்லது பிரச்சனைகளை சொன்னாலும் நீங்கள் செய்கிற
நினைக்கிறதாக தெரியுது நல்லா கவனிங்க எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் சோறு தான் முடிவுன்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் நீங்கள் சந்தேகம் இல்லாத எங்களை சேர்ந்த ஆள் தான் அப்படின்னு விட்டான் அந்த பிச்சைக்காரன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜா தன்னுடைய தவறுகளையெல்லாம் தேர்த்திக்கிட்டாராம் பசின்னு வர்றவங்களுக்கு சோறு தான் போடணும் அது தப்பு இல்லை பாராட்ட வர்றவங்களுக்கெல்லாம் சோத்தையே போட்டு அனுப்புனா இப்படி தான் பேர் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தினமும் யாராவது ஒருத்தரை தன் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவார் சாப்பாடு போட்டு அனுப்புவார் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு விருந்தாளியோடு வீட்டில் போய் ஒரு நிற்கிறது வழக்கம் அந்த அம்மாவும் இவருக்காக தயார் பண்ணி வச்சுருந்ததை இவர் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற விருந்தாளிக்கு போட்டுருவாங்க விருந்தாளி சாப்பிட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் இவர் மனைவிகிட்ட உனக்கு சிரமம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் காசு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவார் பல நாள் இப்படி நடக்கும் ஒரு நாள் அவரை தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டோம் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு எங்கள் வீட்டு சாப்பாட்டிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேறு வழி எதுவும் தெரியல சார் அதனால தான் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ரொம்ப பரிதாபமாக ஒருத்தன் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத வச்சு தான் அந்த ஆள் எப்படிங்கிறத நாம் முடிவு பண்ணுறோம் ஆளுமைன்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு வந்து சூழ்நிலைகளை ஆளுகின்ற தன்மை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறார் ஒரு உளவியல் நிபுணர் சரி ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையை உருவாக்குகிற விஷயங்கள் என்னென்ன பிறப்பு வளர்க்கப்பட்ட விதம் படிப்பு நண்பர்கள் சமுதாயம் இப்படி நிறைய உண்டு ஆளுமையின் அடிப்படையில் சில மன நோய்கள் உண்டாகுது அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஃப்ரனாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று இந்த கோளாறு உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா அதிக உணர்ச்சி சந்தேகம் பொறாமை இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் வளைஞ்சி கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களோட இணக்கமான உறவு இருக்காது அவங்க செய்கிற தப்புக்கெல்லாம் அடுத்தவங்கள வந்து குறை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு ரகம் அடுத்தது வந்து ஸ்கிசாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோளாறு உள்ளவங்க அடுத்தவங்களோட பழக கூச்சப்படுவாங்க சின்ன வயசுலேயே இது ஆரம்பமாகிடுது பகல் கனவுலேயே சஞ்சரிப்பாங்க அவங்களுடைய விரோதம் கோபம் இதை கூட வெளியில் காட்டிக்க முடியாமல் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு அகமுகம் பிரச்சனைகள்லேருந்து ஒதுங்கி எதுலேயும் ஈடுபாடு இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்க இப்படி ஒரு ரகம் அடுத்தது சைக்ளோதமிக் ஆளுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா உணர்ச்சிகளில் ஏற்ற தாழ்வு அதிகமாக இருக்குமா சில சமயம் பார்த்தா மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க சில சமயம் சோகமாக உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு எடுத்துக்குவாங்க இன்னொரு வகை என்னென்னா எண்ணெய் பீடிகை ஆளுமை அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அதுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லாம் சட்டத்திட்டம் எதுலேயும் ஒரு ஒழுங்குமுறை இப்படி எதிர்பார்க்குற மனோபாவம் இவங்க எதிர்பார்ப்புக்கும் வரன்முறைக்கும் மற்றவங்க கட்டுப்படணும்னு நினைப்பாங்க இந்த நிலைமை நீடித்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா அலைக்கழிக்கிற எண்ணங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரே செயலை செய்ய தூண்டுற மன தளர்ச்சிக்கு ஆளாகிடுறாங்க அடுத்தது ஹிஸ்டீரிய ஆளுமை சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் பெருசுப்படுத்தி நாடகமாக்குற நடிகர்கள் இவங்க உணர்ச்சி அதிகம் உள்ளவங்க இவங்க மன எழுச்சியில் பக்குவமின்மை குழந்தைத்தனம் முதிர்ச்சியின்மை எல்லாம் இருக்கும் தன்னலம் மிக்க குணம் பிறர் வந்து தன்னை மட்டுமே கவனிக்கணும்னு நினச்சி செயல்படுறது இதெல்லாம் இவங்க அடையாளம் அடுத்த ரகம் எப்படின்னா வளர்ச்சியற்ற ஆளுமைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தவங்களோட இணங்கி போக முடியாதவங்க அறிவு மன எழுச்சி சமூக உறவு இதில் எல்லாம் போதுமான வளர்ச்சியையும் நிறைவையும் பெற முடியாதவங்க இவங்களால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது பிச்சைக்காரங்க குற்றவாளிகள் இவங்கக்கிட்டலாம் இது மாதிரியான ஆளுமை அதிகமாக இருக்குமா அடுத்தது என்னென்னா சோறு உடைய ஆளுமை எதுலேயும் உற்சாகம் இல்லாமல் சோர்ந்து போயிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வலிமை இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி அடையிறது வாழ்வின் சுவையை வந்து அனுபவிக்க முடியாதவங்க இன்னொரு ரகம் இது வந்து கொதித்தெழும் ஆளுமைங்கிறாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் ஆத்திரம் குரோதம் வன்செயல் இதிலெல்லாம் ஈடுபாடு இப்படி உள்ளவங்க நத்தை வகை ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று அடுத்தவங்க மேலே விரோதம் இருக்கும் அடிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் அதை அப்படியே வெளியில் காட்டாமல் அதே சமயம் அமைதியான முறையில் வெறுப்பை வெளி காட்டுற ரகம் இவங்கெல்லாம் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துக்கிட்டே நினச்சதை நிறைவேற்றிக்கிறவாங்க முன்ஜாக்கிரதை ஆளுமை அப்படின்னு ஒரு ரகமாக பாதுகாப்பின்மை சந்தேகம் முழுமையின்மை அறவேக்காட்டுத்தனம் இந்த மனப்போக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அகம்பாவம் பிடிவாதம் எச்சரிக்கை எல்லாம் அளவுக்கு மீறி இருக்கும் இது வரைக்கும் நாம் பேசிக்கிட்டு இருந்த ஆளுமை பண்புகள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக போயிட்டுதுன்னா ஆளுமை கோளாறுகள் ஏற்படும் அதன் அடிப்படையில் மனவியாதிகள் வருமா அதனால் இணக்கமான எல்லாரும் விரும்புகிற இயல்பான ஆளுமையை பெறுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது மனோதத்துவ நிபுணர்களுடைய ஆலோசனை ஒருத்தர் ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை தேடிட்டு வந்தாராம் டாக்டர் எனக்கு மனசில் ஏதோ வியாதி 
ஆளுமை கோளாறு அதாவது எனக்கு சீக்கிரமாக செத்து போனால் தேவையில்லைன்னு தோணுது அப்படின்னாராம் உடனே அந்த டாக்டர் சரி அப்படின்னா இங்கே இருங்க நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன் அப்படின்னாராம் ஆஃபீஸை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகிற சமயத்தில் ஒருத்தர் கடைக்கு போய் ஸ்வீட்டு வாங்கினார் சரி வீட்டுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு தான் வாங்கிட்டு போகிறார் அப்படின்னு மற்றவங்க நினச்சாங்க அவர் அப்படி செய்யலை அந்த இடத்துலையே பொட்டலத்தை பிரித்தார் திருட மாதிரி அப்படியே சுற்றி ஒரு தரம் பார்த்துக்கிட்டார் யாரும் தெரிஞ்சவங்க இல்லைங்கிறத முடிவு பண்ணிவிட்டு அவசர அவசரமாக அதை அப்படியே போட்டு முழுகிவிட்டு கையை தொடச்சிக்கிட்டு நல்ல புள்ள மாதிரி நடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் யாருன்னா அவரோட பிரச்சனை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாது சில பேருக்கு தான் தெரியும் அதாவது அவர் உடம்பில் சர்க்கரை உடம்பில் சர்க்கரை இருக்குதுன்னு டாக்டர் சொல்லிவிட்டாராம் அதனால் வீட்டில் சர்க்கரையே இவர் கண்ணில் காட்டுறதில்ல அதனால் இவர் யார் கண்ணிலையும் படாமல் இப்படிப்பட்ட வேலைகள்லாம் செய்கிறது வழக்கம் யாருக்கும் தெரியாமல் இப்படி ஸ்வீட்டை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிடுறது இப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆறுதலான தகவல் இன்றைக்கி அது என்னென்னா நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரைக்கும் நம்ம உடம்பில் உள்ள சில கோளாறுகளுக்கும் அப்படி என்ன தான் சம்மந்தம் இருக்குது இதை பற்றி சமீபத்தில் சில ஆராய்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்குது ஏன்னா சர்க்கரைன்னாவே விஷம் மாதிரி அதை பார்க்குறவங்களும் சில பேர் உண்டு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வயத்தில் பூச்சி உண்டாகிறதுலேருந்து பெரியவங்களுக்கு நீரழிவு வர்ற வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் சர்க்கரை தான் காரணம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சர்க்கரை வியாதி இருதய நோய் பித்த நீர் பை நோய் இதெல்லாம் வந்து சில நோய்கள்லாம் நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரைக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி சம்மந்தம் உண்டுங்கிறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு ஆதாரம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரே ஒரு சம்பந்தம் தான் உறுதியாக இருக்குது தான் அதுவும் இந்த பல் சிதைவு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த சர்க்கரை சாப்பிட்றதுக்கும் இந்த பல் சிதைவுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் உறுதியாக சொல்கிறாங்க சர்க்கரைன்னா நாம் சாப்பிட்ற ஜீனி மட்டும் இல்லை பழம் காய்கறி பால் தேன் இப்படி எல்லாத்துலேயும் அது இருக்குது கேரட்டு கொடுக்குற சத்தில் எண்பத்தெட்டு சதவீதம் சர்க்கரை ஆப்பிள் கொடுக்குற சக்தியில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் சர்க்கரை இது ஜீனி சர்க்கரை இது ஆப்பிள் சர்க்கரை அப்படிங்கிற வித்தியாசம்லாம் உடம்புக்கு கிடையாது ரெண்டுமே உடனடியாக வந்து சக்தி கொடுக்குது ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையில் வந்து பதினாறு கலோரி தான் சத்து இருக்குது அதிகமாக சர்க்கரை சாப்பிட்டா நீரிழிவு வந்துடுங்கிறது தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் டயபட்டீஸுங்கிறது ஒரு மெட்டபாலிக் டிஸார்டர் அவ்வளவுதான் அதாவது நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரையை நம்ம உடம்பு திறமையாக உபயோகப்படுத்திக்க முடியல அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால தான் அதிகமாக இனிப்பு வேணாம்னு சொல்கிறோம் ஏற்கனவே உடம்பால் முடியாத ஒன்று மறுபடியும் அது தலையில் சுமத்தி அதிகமாக வேலை வாங்க வேணாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆகாரத்தில் அதிகமாக சர்க்கரை இருந்தால் அதனால் உடனே சர்க்கரை வியாதி வந்துடும்ங்கிறதுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக போதுமான ஆதாரம் இல்லை அதனால் எப்போவாவது அதிகமாக ஸ்வீட்டு சாப்பிட்டுட்டா ஐயோ அதிகமாக சாப்பிட்டோமோ என்ன பண்ண போகுது தெரியலையே அப்படின்னு நினச்சி மனசை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டியதில்லை பொதுவாக எதுவுமே அதிகமாக வேண்டாம் எல்லாம் சீராக இருந்தால் போதும் நீரழிவுங்கிறது புதுசாக வந்துட்ட ஒரு நோய் இல்லை ரொம்ப காலமாகவே இருக்கிற ஒன்று தான் நம்ம முன்னோர்கள் இதை மதுமேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவங்களே சில வழிமுறையை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பாவக்காய் முள்ளங்கி அருகம்புல் அவ்வளவுதான் வெள்ளை முள்ளங்கி இருக்குல்ல அதை வாரத்துக்கு மூணு நாள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க நூல் கோல் ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னா முள்ளங்கி சாறு ஒரு ரவுண்ட்ஸு சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் இரத்தத்தில் சேர்கிற சர்க்கரை அளவு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துது சிறுநீரில் காணப்படுகிற சர்க்கரை அளவையும் சமநிலைப்படுத்துது தினமும் ஆகாரத்தில் கோதுமை கேழ்வரகு வெந்தயம் கருவேப்பிள்ளை சோயாபீன்ஸ் எது கிடைக்குதோ சேர்த்துக்கலாம் இப்படிலாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தால் அப்புறம் வீட்டுக்கு தெரியாமல் கடையில் போய் நின்றுக்கிட்டு ஸ்வீட் வாங்கி திருட்டுத்தனமாக சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே உங்களுக்கு வராது ரெண்டு ஆசாமிகள் கடற்கரையில் உட்காந்து சாவகாசமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் ஒருத்தர் சொன்னார் இன்னொருத்தருக்கு தெரியாமல் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்றதே எப்பவும் வந்து இடைஞ்சல் தான் சார் நேற்றுக்கு பாருங்கள் அப்படி தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் வீட்டுக்காரி கண்ணில் போட்டுவிட்டுது அதுக்கப்புறம் ஒரே ரகலையாக போச்சு அப்படின்னாராம் எனக்கு கூட அப்படி தான் சார் ஆகிட்டுது ஒரே ரகலை அப்படின்னாராம் இன்னொருத்தர் நீங்கள் சாப்பிட்டதும் உங்கள் வீட்டுக்காரங்க கண்ணில் போட்டுவிட்டுதா சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவர் அதுக்கு அவர் சொன்னாராம் அப்படி இல்லை சார் கடைக்காரர் கண்ணில் போட்டுவிட்டுது நான் அவருக்கு தெரியாமல் அந்த ஸ்வீட்டை அவர் கடையிலேருந்து எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் இந்த ஆள் ஒருத்தர் முகத்தை தொங்க போட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரியாக வந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தங்கிட்ட கருத்து வேறுபாடு இனிமேல் நமக்குள்ளே எந்த சம்மந்தமும் வேணாம்னு நட்பை முறிச்சுட்டு வந்துட்டேன்னா நண்பர்கள்னு இருந்தால் கருத்து வேறுபாடு வரத்தான் செய்யும்னு கருத்து
அல்லது உங்கள் கைப்பட கடிதம் எழுதுங்க அதாவது நேரடி தொடர்பு முக்கியம் அதை விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் மூலமாக நண்பர்களுக்கு செய்தி அனுப்புனா நீங்கள் சொல்கிற செய்தி அப்படியே போய் சேராது அது சேதமாயிடும் கூட்டி குறைச்சி சொல்லிவிடுவாங்க அது குழப்பத்தில் கொண்டாந்து விட்டுரும் இது ஒரு யோசனை ரெண்டாவது யோசனை என்னென்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யும் பொழுது உங்கள் நண்பரையும் சேர்த்துக்குங்க அவருக்கும் அதில் ஒரு ஈடுபாட்டை உருவாக்குங்க மூணாவது யோசனை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நண்பர் மகிழ்ச்சி அடைகிற மாதிரி ஏதாவது செய்யணும் சின்ன சின்ன செயல்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் நமக்கு எதுவும் செய்யலையே நாம் எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நாலாவது யோசனை என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா அல்லது உங்கள் நண்பருக்கு ஒரு பிரச்சனையா எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உக்காந்து ஆலோசனை பண்ணுங்கள் நம்ம யோசனையும் கேட்கப்படுதே அப்படிங்கிற நினைப்பே அவருக்கு வந்து ஒரு மன நிறைவை உண்டாக்குமா ஐந்தாவது யோசனை உங்கள் நண்பர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் நீங்கள் உடனே அவசரப்பட்டு நீ செய்கிறது தப்புன்னு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது அவர் அதை செய்கிறதுக்கான நியாயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஆறாவது யோசனை உங்கள் நண்பர் என்ன சொன்னாலும் அதை பொறுமையாக கேளுங்க அவர் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ல விரும்புகிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி மூணு விதமாகவும் அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்படணும் ஏழாவது யோசனை என்னென்னா உங்கள் நண்பர் உங்கள் கிட்டே வந்து ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் அது உங்களுக்கு பிடிக்கல அதுக்காக உடனே நீ சொல்கிறது சரியில்லை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் மறுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அவர் சொல்கிறத கேட்கணும் பொறுமையாக சிந்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் பதில் சொல்லணும் இப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டால் நண்பர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது அப்படின்னு வல்லுநர்கள் தொகுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த யோசனைகளை எனக்கு தெரிஞ்ச சில நண்பர்கள் உண்டு அவங்களுக்குள்ளேயும் கருத்து வேறுபாடுகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சில நுட்பங்களை கையாள்றது உண்டு ஒருத்தர் சொன்னார் அந்த டாக்டர் சின்ன வயசுலேருந்து என் கூட பழகினவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணை பிரியாத நண்பர்கள் இருந்தாலும் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நான் அவர்கிட்ட வைத்தியம் பார்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் எங்கள் நட்பு கெட்டுப்படக்கூடாது இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு மனுஷனுக்கு மூணு விதத்தில் கர்வம் உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பணம் பதவி புகழ் பணம் அதிகமாக வந்தால் கர்வம் வரலாம் பதவி பெருசாக வந்துட்டுதுன்னா கர்வம் வரலாம் புகழ் அதிகமாக போனாலும் கர்வம் வரலாம் இந்த மூணு வகையான கர்வத்துக்கும் இடம் கொடுக்காமல் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க தான் சிறந்த மனிதர்கள் ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு கர்வம் வந்துடக்கூடாது அப்படி வந்துட்டுதுன்னா அது எல்லாருக்கும் இடைஞ்சல் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் தன்னுடைய தலைநகரத்தை சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு இடத்துல ஒரு அழகான நிலத்தை பார்த்தார் ஆஹா இந்த இடத்துல நமக்குன்னு ஒரு மாளிகையை கட்டினா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா நினச்சா அது முடியாத காரியமா சரி இந்த நிலம் யாருக்கு சொந்தம்னு விசாரிங்க அப்படின்னார் பக்கத்தில் இருந்தவங்கக்கிட்ட அவங்கெல்லாம் ஓடி போய் விசாரித்தாங்க அந்த இடம் வந்து ஒரு வயசான கிழவிக்கு சொந்தம் வயசான அம்மாவுக்கு சொந்தமா அந்த அம்மா தான் அதில் ஒரு குடிசையை போட்டு குடியிருந்துட்டு இருக்கிறாங்க சரி அந்த நிலத்துக்கு வந்து ஒரு விலையை நிர்ணயம் பண்ணி அதை அந்த வயசான அம்மா கிட்டே கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா ஆனால் அந்த அம்மா இது எங்கள் பூர்வீக இடம் இதை விற்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டுது சரி ரெண்டு பொங்கு விலை கொடுக்குறோம்னு சொல்லி பாருங்க அப்படின்னாங்க அப்படியே சொன்னாங்க அரண்மனை ஆட்கள் அதுக்கும் சம்மதிக்கலை அந்த அம்மா இதை கேள்விப்பட்டதும் ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துட்டுது தன்னுடைய ஆளுங்களை கூப்பிட்டார் போய் அந்த குடிசையை பிரித்து எறிங்க காசுலாம் ஒன்றும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு கற்றுனார் அவ்வளோதான் அடுத்த நிமிஷம் அரண்மனை ஆசாமிகள் போனாங்க குடிசையை பிரித்து எறிஞ்சாங்க அந்த வயசான அம்மா இருக்குது அதுவும் அந்த இடத்த விட்டு துரத்தி விட்டாங்க அந்த இடத்துல ஒரு அரச மாளிகையை கட்டி முடிச்சிட்டாங்க அந்த வயசான அம்மா பாவம் ராஜாவே இப்படி பண்ணால் யார்கிட்ட போய் முறையிட முடியும் ஒரு ஞானி இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க அவர் இவங்க சொன்னதை கேட்டு மனசில் வச்சுக்கிட்டார் ஒரு நாள் அந்த ராஜாவே இந்த ஞானியை கூப்பிட்டார் புதுசாக ஒரு மாளிகை கட்டியிருக்கிறேன் வந்து பாருங்கன்னு சரின்னு சொல்லி இந்த பெரியவர் ஒரு நாள் அந்த மாளிகைக்கு போனார் சும்மா போகல ஒரு கழுதையையும் ஓட்டிகிட்டு போனார் கொஞ்சம் சாக்குகள் வெத்து சாக்கு அதையும் எடுத்து கழுத முதுகில் போட்டு கழுதையை ஓட்டிகிட்டு போகிறார் ராஜா பார்த்தார் அவருக்கு இது ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன இது மாளிகைக்கு வந்துட்டு போங்கன்னு கூப்பிட்டா கழுத சாக்கு இதெல்லாம் கொண்டு வர்றார் ஒன்றும் புரியலேன்னு நினச்சார் எதுக்காக இதெல்லாம்னு கேட்டார் அரசருடைய தோட்டத்திலேருந்து கொஞ்சம் மண் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் அதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னார் இவர் இது என்ன வேடிக்கையான கோரிக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா 
இருந்தாலும் மண்ணு தானே கேட்குறாரு எடுத்துகிட்டு போட்டுமே அப்படின்னு நினச்சார் சரின்னு அனுமதி கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் தோட்டத்துக்கு போனார் மண்ணை வெட்டினார் சாக்கில் போட்டு நிரப்புனார் ராஜாவை கொஞ்சம் கிட்ட வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் இந்த மண் மூட்டையை தூக்கி கழுதியோட முதுகலை வைக்கணும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்கன்னார் ஓ பண்ணுறனே அப்படின்னு சொல்லி ராஜா கிட்டே போனார் மூட்டையை தூக்கி பார்க்குறாரு முடியல திணறி போயிட்டார் இப்போ அந்த ஞானி பேசினாராம் அரசே இந்த ஒரு சாக்கு மண்ணையே உங்களால் தூக்க முடியல அந்த கிழவிகிட்ட இருந்து அந்த அக்கிரமமாக அபகரித்த இந்த தோட்டம் பூராவையும் சுமக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களே அது உங்களால் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் ராஜா யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தார் தன்னுடைய செயலுக்காக வருத்தப்பட்டாராம் அந்த வயசான அம்மாவை உடனடியாக வரவழைச்சார் தாயே தப்பு பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்குங்க இன்னையிலேருந்து இந்த மாளிகையும் தோட்டமும் உங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாராம் போகிறப்ப இந்த உலகத்திலேருந்து என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அதனால் ரொம்பவும் அலட்டிக்க வேண்டியதில்லை கர்வப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய உபதேசம் ஒரு பெரிய மனுஷன் சாக கடந்தார் ரொம்பவும் அழுதார் ஏன் அழறிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க சுற்றி இருந்தவங்க நான் சாகிறதுக்காக கவலைப்படலை நான் வந்து நம்ம ஜனங்களுக்காக எவ்வளவோ காரியம்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தேன் நான் செஞ்சுட்டு வந்த சேவையை இனிமேல் யார் செய்ய போகிறாங்க அது யாரால் முடியும் அதை நினச்சி தான் அழறேன் அப்படின்னாரா ஒருத்தர் முன்னாடி வந்தார் அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் சேவையை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இளைஞர் பட்டாளம் தயாராக இருக்குது இருந்தாலும் எங்கள் கவலை என்னென்னா அப்படின்னு எழுத்தார் என்ன சொல்லுங்கன்னு கேட்டார் அவர் நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தீங்க அதுதான் எங்களுக்கு இன்னமும் புரியாத புதுராக இருக்குது அப்படின்னாராம் அவர் இந்த காலத்து புள்ள ஒருத்தன் தன்னோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னான் அப்பா நான் உனக்கு உதவி செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன உதவி செய்யணும்னு சொல் அப்படின்னா நீ சும்மா இருந்தால் அதுவே எனக்கு செய்கிற பெரிய உதவிடா அப்படின்னார் அப்பா சும்மா இருக்கிறதும் ஒரு உதவி தான் அது மாதிரி மௌனமும் ஒரு சமூக சேவை தான் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் நமக்கு வந்து ஐந்து புலன்கள் இருக்குது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இந்த அஞ்சுலேயும் அதிகப்படியான வேலை எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வாய்க்கு தான் ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு வேலை இப்போ கண்ணுக்கு பார்க்குறது மட்டும்தான் வேலை காதுக்கு கேட்குறது மட்டும்தான் வேலை மூக்குக்கு வாசனை அறியறது தான் வேலை உடம்புக்கு உணர்றது மட்டும்தான் வேலை ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அதுக்கு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றதும் அது தான் பேசுகிறதும் அது தான் அதாவது வாய் ஒன்று தான் கர்மேந்திரியமாகவும் இருக்குது ஞானேந்திரியமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாப்பாட்டில் உட்காந்தா எந்தெந்த ஆகாரம் என்னென்ன ருசின்னு அறிவிக்கிற வேலையும் செய்யுது சபையில் உட்காந்தா பாடுறது பேசுறது சிரிக்கிறது இது மாதிரியான வேலையும் செய்யுது இன்னொரு வித்தியாசம் கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு வேலை செய்கிறதில்ல ஒரு ரோஜா பூ பார்த்தா உடனே மூளை மூக்கு அப்படியும் இப்படியும் அசைய ஆரம்பிக்கிறதில்ல ஒரு சங்கீதத்தை கேட்ட உடனே காது ஆட ஆரம்பிக்காது ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அது பேசினாலும் சரி சாப்பிட்டாலும் சரி அசைஞ்சு தான் ஆகணும் ஆக மற்றதை விட வாய்க்கு வேலை ஜாஸ்தின்னு தெரியுது சாப்பிட்றது பேசுறது அப்படின்னு ரெண்டு காரியம் அதுக்கு இப்படி ரெண்டு காரியம் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டையும் பாதியாக குறைச்சிக்கணுங்கிறது கடவுள் அபிப்பிராயமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் ஆனால் இப்போ நாம் அப்படியாக நடந்துக்கிறோம் அதுக்கு நேர்மாறாக நடந்துக்கிறோம் நாம் சாப்பிட்றதும் அதிகம் பேசுகிறதும் அதிகம் ரெண்டு வேலையையும் தேவைக்கு அதிகமாகவே செய்கிறோம் வாய் தான் ரொம்ப ஓவர் ஒர்க்கடு அதுக்கு ஓய்வு கொடுத்தா உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் உலகமும் நல்லாயிருக்கும் மௌன விரதம் இருக்கிறதெல்லாம் எதுக்காக நினைக்கிறீங்க இதுக்காக தான் இந்த காலத்தில் மௌனமாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் மகத்தான தொண்டு செய்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சத்தம் அதிகமாக போய் தான் சவுண்டு பொல்யூஷன் வருது அது மட்டும் இல்லை மௌனமாக இருந்தால் சண்டை சச்சரவே வராது மௌனம் கலக நாஸ்தி ஆக இதுவும் ஒரு சமூக சேவை தான் நமக்கு தான் வாய் இருக்குதேங்கிறதுக்காக வசமாக சாப்பிட்றதும் தப்பு வளவளன்னு பேசுகிறதும் தப்பு ஒரு கருத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சொல் போதும் அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது ரெண்டு சொற்களை செலவு பண்ணாதே எவ்வளவு சொன்னாலும் அதனால் ஒரு பயனும் விளையாது அப்படின்னு தெரிய வருமையானால் அந்த ஒரு சொல்லையும் விரயம் பண்ணாதே அப்படிங்கிறார் ஒரு அறிஞர் எல்லா குணங்கள்லேயும் மௌனம்தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறார் ஒருத்தர் மௌனமாக இருக்கிறது மூலமாக மற்றவர்கள் குறைகளை வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் நம்மகிட்ட இருக்கிற குறைகளை மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் மறைச்சிக்கவும் முடியுங்கிறார் அவர் உண்மைதானே ஒரு பெரிய மேடை பேச்சாளர் பொது வாழ்க்கையில் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக ஈடுபட்டிருக்கிறவர் அவர் மனைவி ஒரு நாள் சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டிருந்தா கூட இந்த மாதம் பத்தாம் தேதியிலேருந்து தான் மக்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கார் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக பத்தாம் தேதிக்கு அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் 
அன்னையிலேருந்து தான் அவர் மேடையில் பேசுகிறத நிறுத்தினார் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா ஒரு நண்பர் அவசரமாக என்கிட்ட ஓடி வந்தார் அப்புறம் சொன்னார் என்னால் நம்பவே முடியல சார் என் பையனா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார் உங்கள் பையன் அப்படி என்ன தான் செஞ்சு விட்டான் அப்படின்னு கேட்டேன் என்னால் முடியாத ஒரு காரியத்தை அவன் செஞ்சுட்டான் சார் அப்படின்னார் அது என்னென்னு தான் சொல்லுங்களேன் என்ன அஞ்சாவது வகுப்பில் அவன் ஒரே தடவையில் தேறிட்டான் சார் அதாவது ஒரே அட்டம்ப்டில் பாஸ் ஆகிருக்கான் அப்படின்னார் மூச்சு வாங்க கஷ்டப்பட்டு பரிட்சை எழுதுனது அவன் இவருக்கு ஏன் மூச்சு வாங்குது நம்மால் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இன்னொருத்தர் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது சர்க்கஸ் பார்க்குறோம் ஒருத்தர் அந்த இடத்துல தொங்குறார் அது நமக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா அது நம்மால் முடியாத காரியம் நம்மால் முடியாத ஒன்றை அடுத்தவர் எளிதாக செய்யும் பொழுது நாம் மருள்வது இயற்கை இதை தான் தொல்காப்பிய மருட்கை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த வியப்பு இருக்குதே இது நாலு வகையில் ஏற்படுறதாக தொல்காப்பியம் சொல்லுது அது என்ன நாலு வகை முதல் வகை எப்படின்னா புதுமையான அரிய செயல்களை செய்கிறது ரெண்டாவது வகை என்னென்னா பெரும் செயல்களை செய்கிறது மூணாவது வகை என்னென்னா மிக நுட்பமான செயல்களை செய்கிறது நாலாவது வகை என்னென்னா ஆக்கம் தரும் செயல்களை செய்கிறது புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமோடு மதினம் சாலா மருட்கை நான்கே அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வந்து புதுசு புதுசாக எதை எதையோ கண்டுபிடிக்குது ஆரம்பத்தில் அது ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்புறம் அது நமக்கு பழகி போடுது வானொலி பெட்டி புதுசாக வந்தப்போ ஒரு பெட்டி பேசுதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இப்போ யாரும் அதை ஆச்சரியமாக பார்க்குறதில்ல மதினம் சாலா மருட்கை அப்படின்னு ஒரு சொற்றொடர் வருது பாருங்கள் அதில் கருத்தாழம் உண்டு எதை பற்றியும் போதுமான அளவு புரிந்து கொள்ளாத போது ஒருத்தர் வந்து ஆச்சரியப்படுறார் புரிந்து கொண்ட பிறகு ஆச்சரியம் வந்து மறைஞ்சி போடுது மிக நுட்பமான செயல்களும் நம்ம வந்து ஆச்சரியப்பட வைக்கும் ஒரு அரிசியில் ஒரு திருக்குறள் எழுதி காட்டுறாங்க ஒரு முட்டை ஓட்டுக்குள்ளே ஓவியம் தீட்டி காட்டுறாங்க கருங்கல் சிற்பங்களில் எவ்வளோ நுட்பமான வேலைப்பாடுகளை எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறோம் இது மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான அரிய செயல்களை செய்கிறது கூட வியப்பை உண்டு பண்ணும் குப்பை கூலங்களை கூட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுகிற பொருளாக மாற்றுகிறவர்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய செயல் வியப்பு அளிக்குது இடைக்காட்டு சித்தர் பாடின மூவடி முப்பதுங்கிற நூலில் வர்ற ஒரு பாடல் ஆற்றல் பிறர் அறிதலின் அகம் கிளர்வு உறுதலின் கற்று அறிப்பாணர் கழுமிய கோடலின் தோற்றம் உருகவே போற்றல் சால் வியப்பே ஒருத்தருடைய ஆற்றல் தெரியாமல் இருந்தது அவருடைய அரிய செயலை பார்க்கும் பொழுது வியப்பாக இருந்தது மனசுக்குள்ளே கிளர்ச்சி பாவலர்கள் இந்த இவர்களுடைய புகழை பாடி மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ளுமாறு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு யதார்த்தமான உண்மை ஆக எல்லா வகையிலும் வந்து மக்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழிகாட்டுகிற ஒரு மெய்ப்பாடு தான் வியப்புங்கிறது இந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி எப்படியெல்லாம் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறாங்க ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஜெயிலில் கொண்டு வந்தாங்க ஜெயில் அதிகாரி அவனை ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக பார்த்தாராம் இவன் கேட்டான் ஏன் சார் அப்படி பார்க்குறீங்க நான் இப்போ இங்கே வர்றது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு ஜெயில் அதிகாரி சொல்லியிருக்கார் நீ இப்போ இங்கே வந்ததில் எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லைப்பா ஏற்கனவே நீ இங்கேருந்து விடுதலையாகி போய் ஆறு மாதம் ஆச்சு இவ்வளவு லேட்டாக வர்றியே அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னாராம் ஒருத்தர் ஒரு தவறு செஞ்சு விடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே நீ செஞ்சது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வகை அதுக்கு பதிலாக எது சரின்னு அவர் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது இன்னொரு வகை இந்த ரெண்டாவது வகை இருக்குது பாருங்கள் நிர்வாக இயலில் இது ரொம்ப முக்கியம் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா சக ஊழியர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் மேலதிகாரிகள்கிட்ட எப்படி பழகணும் தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கக்கிட்ட எப்படி பழகணும் வாடிக்கையாளர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் செம்மையான உறவை ஏற்படுத்திக்கிறது எப்படி இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் தான் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில் திறமையான உறவு அப்படிங்கிறது எந்த வேலையில் இருந்தாலும் சரி இந்த உறவுகளை வளர்க்கும் திறன் உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்க மற்றவங்கக்கிட்ட உறவை பலப்படுத்திக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த ஒரு தடையையும் சுலபமாக தாண்டி செய்கிற தொழிலில் முன்னுக்கு வந்துடலாம் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கணக்கெடுப்பு பண்ணி பார்த்தாங்களாம் பார்க்குற வேலையில் எது மாதிரி குணாதிசயம் உள்ளவங்க வேகமாக முன்னுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கணக்கெடுப்பு வெவ்வேறு துறையில் வேகமாக முன்னுக்கு வந்திருக்கிற பல பேரை சந்தித்து இந்த சர்வேயை நடத்தியிருக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிற உண்மை என்ன தெரியுமா ஒருத்தர் ஒரு வேலையில் இருந்தால் 
அது சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் பற்றிய அறிவு முப்பத்தைந்து சதவீதம் இருந்தால் போதுமா ஆனால் உறவுகளை வளர்க்கக்கூடிய திறன் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு அறுபத்தைந்து சதவீதம் வேணும் இப்படி உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்களாம் அதனால் ஒருத்தருக்கு வேலை சரியாக புரியலைன்னா கூட விவரமாக மற்றவங்க கிட்ட பழகிறது எப்படின்னு புரிஞ்சால் போதும் அவர் முன்னுக்கு வந்துடலாம் அலுவலகங்களில் மட்டும் இல்லை எல்லா இடங்கள்லேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்குள்ளேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்கு வெளியேயும் இது முக்கியம் அடுத்தவங்க கிட்ட பழகிறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காதவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது இன்றைக்கி ஆயுதங்களால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்களை விட வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்கள் தான் அதிகம் பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா நீங்கள் இந்த பூமியில் பிறந்ததன் அர்த்தம் பூர்த்தியாகணும்னா அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் யாரையும் புண்படுத்தி விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறார் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு ரொம்ப அதிகம் சார் சக ஊழியர்கள்கிட்ட ரொம்ப சுமூகமாக நடந்துக்குவேன் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா அந்த சமயத்தில் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் செஞ்சிருவேன் சார் அப்படிம்பார் நான் அவர்கிட்ட சமீபத்தில் அப்படி ஏதாவது செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் செஞ்சுருக்கேன் சார் போன வாரம் புதன்கிழமை ஆஃபீஸில் என் பக்கத்து சீட்டுக்காரருக்கு வயிற்று வலி உடனே நான் மெடிக்கல் லீவ் போட்டுவிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் சார் அப்படின்னார் ஒரு அம்மா தெருவில் உட்காந்து என்னத்தையோ தேடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா ஒரு சுஃபி ஞானி அவங்க பேர் என்னென்னா ரபியா அல் அடாவியா அந்த அம்மாவுக்கு கண் கூட தெளிவாக தெரியாது அந்த பக்கமாக வந்த சில பேர் இவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக வந்தாங்க என்ன தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இதுக்கு அந்த அம்மா அந்த கேள்வி அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லை நான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்சால் எனக்கு உதவி பண்ணலாம் அப்படின்னாங்களாம் உதவி செய்ய வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் எதை தேடுறோங்கிறது தெரியாமல் இப்படி ஏன் நேரத்தை செலவழிக்கிறீங்க நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு உதவ முடியும் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்ருக்காங்க சரி உங்களை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு குண்டூசி தொலைஞ்சி போச்சு அதை தேடுறேன் அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா அதுக்கப்புறம் இவங்களும் சேர்ந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு ஒன்றும் கிடைக்கல உதவி செய்ய வந்தவங்களும் அழுத்து போட்டாங்க அப்புறம் கேட்டாங்க இப்போ பாருங்கம்மா இது ரொம்பவும் பெரிய தெரு அகலமான தெரு அதனால் குறிப்பாக நீங்கள் எந்த இடத்துல அந்த குண்டூசியை தொலைச்சிங்க அதை சொல்ல முடியுமான்னாங்களாம் இதுக்கு அந்த அம்மா நீங்கள் மறுபடியும் அர்த்தமில்லாத கேள்வியை கேட்குறீங்க உங்கள் கேள்விக்கும் நான் தேடுறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னாங்களாம் இதை கேட்டதும் அவங்க ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாங்க என்னம்மா நீங்கள் பைத்திய மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின்னாங்களாம் சரி உங்களை மறுபடியும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன் அதை நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னாங்களாம் அப்புறம் எதுக்காக இங்கே வந்து தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே தான் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குது அங்கே வீட்டுக்குள்ளே இருட்டாக இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து தேடுறேன் வெளிச்சம் உள்ள இடத்துல தானே தேட முடியும் அப்படின்னாங்களாம் அந்த ஞானி இந்த கதைக்கு என்ன அர்த்தங்கிறத பெரியவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த தேடுதல்ங்கிறது ஒரு வியாதி அது வந்து நம்ம வந்து சதா அலைய வைக்கும் பைத்தியமாக மாத்திரத்துக்கு முயற்சி பண்ணோம் ஒரு காலம் வந்து அது நிறைவு அடையவே அடையாது வாழ்வுங்கிறது ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத சதா இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு செயல் அதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் கிடையாது எதையோ தேடணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் நமக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் குறிப்பாக எதை தேடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரியாது அப்படி ஏதாவது ஒன்றை தேடி அடைஞ்சிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க உடனே ஒரு அதிருப்தி வந்துடும் அதனால் வாழ்க்கைங்கிறது சளிப்பு நிறைந்தது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உண்டாக்கிக்கிறோம் ஒன்று அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொன்று தேட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆக இந்த தேடல்ங்கிறது நாம் ஒன்று அடைஞ்சாலும் அடையாவிட்டாலும் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு முடிவே கிடையாது இந்த உண்மையை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவங்களுடைய கருத்து ஏழையும் தேடுறான் பணக்காரனும் தேடுறான் நோயாளியும் தேடுறான் நோய் இல்லாதவனும் தேடுறான் அதிகாரம் உள்ளவனும் தேடுறான் அதிகாரம் இல்லாதவனும் தேடுறான் முட்டாளும் தேடுறான் அறிவாளியும் தேடுறான் ஆனால் யாரும் இதை தான் தேடி சாதிக்க போகிறோம் இது தான் முடிவு அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சொன்னதில்லை ஒன்று அடைஞ்சதும் இன்னொன்று தேட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அவ்வளோதான் அதாவது உங்களின் தேடுபவர் உங்கள் உள்ளே தான் இருக்கிறார் அவரை தேடி கண்டுபிடியுங்கள் இது தான் ஞானிகள் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு ஆலோசனை நம்மால் ஒருத்தன் ஜெயிலில் இருந்தான் இன்னொரு கைதி அவனை பார்த்து கேட்டான் 
ஏன்பா உன்னை பார்க்குறதுக்கு வெளியிலேருந்து யாருமே இங்கே வர்றது இல்லையே உனக்கு சொந்தக்காரங்களே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டானா ஏன் இல்லை எனக்கு சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் உண்டு அவங்க என்னை பார்க்க வராதத்துக்கு காரணம் வேறு அப்படின்ட்டுருக்கான் இவன் என்ன காரணம்னு கேட்டான் அவன் அதுக்கு இவன் சொன்னானான் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க எல்லாரும் இங்கே உள்ளேயே இருக்கிறாங்க அப்படின்னானா ஒரு சீன தேசத்து அரசர் இருந்தார் அவருக்கு வயசாகிட்டுது அவருக்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய புள்ள பட்டத்துக்கு வரணும் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கணும் ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு இருக்கணும்னு விரும்புனார் அந்த அரசர் அதனால் இளவரசனை பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குரு கிட்டே அனுப்புனார் இளவரசன் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தான் அந்த குரு என்ன பண்ணார் தெரியுமா இவனை பார்த்து சொன்னார் இதை பாருப்பா நீ என்ன பண்ணுற இப்போவே பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுக்கு போ நடு காட்டில் போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கோ அங்கே என்னென்ன சத்தம்லாம் அவன் காதில் விழுதுன்னு கவனிச்சு கேளு உன் காதில் விழுந்த ஓசைகள் என்னென்னங்கிறத என்கிட்ட வந்து சொல்லு அதுதான் எனக்கு தெரியணும் உனக்கு வேலையும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசன் காட்டுக்கு போனான் குரு சொன்னபடியே ஒரு இடத்துல உட்காந்து கவனித்து கேட்டான் அதுக்கப்புறம் குருகிட்ட திரும்பி வந்தான் என்னென்ன சத்தம்லாம் கேட்ட அப்படின்னு கேட்டார் குரு குருவே காட்டில் நான் பறவைகள் சத்தம்லாம் கேட்டேன் மிருகங்களின் ஓசையையும் கேட்டேன் இதை தவிர இடி மின்னல் மழை இதுகளோட சத்தத்தையும் கேட்டேன் அப்படின்னா குரு யோசனை பண்ணார் நீ இன்னமும் சரியாக கேட்கல அதனால் மறுபடியும் காட்டுக்கு போ கொஞ்ச நாள் தங்கியிருந்து கேட்டுட்டு வா அப்படின்னார் இளவரசனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் குருவின் கட்டளையாச்சே மறுக்க முடியுமா உடனே அவன் மறுபடியும் காட்டுக்கு போனான் ஒரு இடத்துல உட்காந்தான் கொஞ்ச நேரம் உன்னிப்பாக கவனித்து கேட்டான் சில நாள் கழித்து குருகிட்ட திரும்பி வந்தான் குருவே இந்த தடவை சில துல்லியமான சத்தங்களையெல்லாம் கேட்டான் தேனி பறக்கிற சத்தம் நீரோடையின் மெல்லிய ஓசை இதெல்லாம் கேட்டேன்னா குரு சிரித்தார் நீ மறுபடியும் காட்டுக்கு போ இன்னும் சில நாள் அங்கே இரு முழுமையாக கவனமாக கேட்டுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசனுக்கு குழப்பம் அதிகமாகிட்டுது ஒன்றுமே புரியல மறுபடியும் காட்டுக்கு போனால் மௌனமாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டான் அப்படியே தியானத்தில் அழுந்துட்டான் சில நாளில் அவனுக்கு இதுவரை கேட்காத ஓசைகள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இதைத்தான் நான் கேட்கணும்னு என்னுடைய குரு எதிர்பார்த்துருக்கிறாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டான் உடனே குருகிட்ட ஓடனான் குருவே இந்த தடவை காதுகளுக்கு கேட்க முடியாத சில ஓசைகளை கூட என்னால் உணர முடிஞ்சுது பூ மலருகிற ஓசை சூரியனால் பூமி சூடாகிறப்போ எழுகிற ஓசை காலை பனித்துளியை இந்த புல்லெலாம் குடிக்கிற ஓசை இது எல்லாம் என்னால் நல்லா கேட்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா குருவுக்கு இப்போ தான் திருப்தி ஏற்பட்டு தான் இளவரசனை பார்த்து சொன்னார் இதை பாருப்பா இப்போ தான் நாட்டை ஆளுகிற தகுதி உனக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்தாரான் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் எதையும் பேசுகிற மௌன மொழியை மௌன வார்த்தைகளை கேட்குறானோ அவன் தான் ஆழத்தகுதி உள்ளவன் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை உண்மையாக உணர்கிறானோ அவன் தான் முதன்மையான அரசன் போலி வார்த்தைகளை மட்டும் கேட்டுட்டு பல மௌன ராகங்களை காதில் வாங்கிக்காதவன் அரசனே இல்லை எந்த நாட்டில் எப்போ ஒரு அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை கேட்க மறுக்கிறானோ அன்னையிலேருந்தே அந்த நாடு அழிய தொடங்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் அந்த குரு இளவரசனுக்கு போதிச்சது வாயால் பேசுகிறத மட்டும் கேட்டு ஏமாறக்கூடாது உணர்ச்சிகளையும் கேட்குறதுல தான் மனப்பக்குவம் உண்டாகும் மக்கள் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளாத அரசர்கள் வந்து நீடிச்சிருக்க முடியாது அது மாதிரி நாடுகளில் அடிக்கடி குழப்பம் தான் உண்டாகும் அப்படி இருந்தால் அடிக்கடி ஆட்சி மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம் அங்கே ஒரு சிறைச்சாலையில் மூன்று கைதிகள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தன் சொன்னான் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே போட்டுவிட்டாங்க அப்படின்னா ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் சொன்னான் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை ஆதரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே தள்ளி விட்டாங்க அப்படின்னா அது சரி நீ என்ன தப்பு பண்ண அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது ஆளை பார்த்து இவங்க கேட்டாங்க அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா அப்படின்னா ஒரு ஆசாமி வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தான் ஏன் இப்படி ஓடுறேன்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் அங்கே ஒரு ஆளை அடிபட்டு கிடக்கிறான் அதை பார்த்தேன் உடனே ஓடுறேன்னா எங்கேன்னு கேட்டார் ஆஸ்பத்திரிக்குன்னா ஒரு ஆளை அடிபட்டு கிடக்கிறத பார்த்தா உடனடியாக நாம் செய்ய வேண்டியது முதல் உதவி அதுக்கப்புறம் தான் ஆஸ்பத்திரி இன்னைக்கு விபத்துங்கிறது சர்வசாதாரணமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது வாகன விபத்து வெடிகுண்டு விபத்து தீ விபத்து கட்டடம் சரியறது பூகம்பம் இப்படி நிறைய நடக்குது ஒரு விபத்தை பார்த்துட்டா நம்மளில் பல பேர் நமக்கு என்னத்துக்கு வம்புன்னு ஒதுங்கி போயிடுறதும் உண்டு சில பேர் துணிஞ்சு கிட்ட போய் உதவி செய்கிறதும் உண்டு அப்படி உதவி செய்ய நினைக்கிறவங்களுக்கு உபயோகப்படுற தகவல் இது விபத்தில் காயமடைஞ்சவங்கள மூணு பிரிவாக பிரிக்கலாமா முதல் வகை கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆனது உயிருக்கு உடனே ஆபத்து தரக்கூடியது மூளை காயம் முகம் கழுத்து காயங்கள் இருதய நுரையீரல் காயங
இதனால் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அது முதல் வகை அப்படின்னு நாமளே மனசுக்குள்ளே முடிவு பண்ணிக்கணும் இவங்களுக்கெலாம் உடனடியாக வந்து முதல் உதவி கொடுக்கணும் தாமதப்படுத்தாமல் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டுகிட்டு போயிடணும் இப்படி கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கிட்டால் அவங்களில் பல பேரை காப்பாற்றி போடலாம் ரெண்டாவது வகை எப்படின்னா முதல் உதவி விரைவாக கிடைச்சா உயிர் பிழைக்கக்கூடிய மார்பு காயங்கள் கைகால் எலும்பு முறிவு இடுப்பு முதுகெலும்பு காயம் சீரான இரத்த சேதம் இப்படிப்பட்டவங்களை வந்து ரெண்டாவது வகையாக பிரிக்கணும் ஆபத்து இல்லாத சிராய்ப்புகள் சிறு காயங்கள் இரத்த உறைவுகள் இதனால் பாதிக்கப்படுறவங்க மூணாவது வகை ஒருத்தர் தலையில் அடிபட்டு நினைவு விழுந்துட்டாருன்னு வச்சுங்க அவருக்கு வாந்தி வர்றதுனால புறையேறி மூச்சு அடைப்பு உண்டாகும் இப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தலையை ஒரு பக்கமாக சாய்ச்சி வைக்கலாம் நாடி துடிப்பையும் எதைய துடிப்பையும் தொட்டு பார்க்கணும் அது குறைஞ்சிருந்தாலும் சரி நின்று இருந்தாலும் சரி அவர் மார்பை வந்து நிமிஷத்துக்கு எண்பது தடவை உள்ளங்கையால் அழுத்தி எதைய துடிப்பை வந்து மீட்கிறதுக்கு உதவி பண்ணணும் கழுத்தில் காயம்பட்டாலும் ஆபத்து அதிகம் கழுத்துக்கு அடியில் ஒரு துண்டை மடித்து வைக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் சின்ன தலையணை அல்லது துணி மடிப்புகளை வச்சு கழுத்தை அதிகமாக அசையாமல் பார்த்துக்கலாம் முதுகெலும்பு முறிஞ்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அவரை அதிகமாக அசைய விடக்கூடாது அதிகமாக அசைஞ்சால் தண்டு இடத்துல பாதிப்பு ஏற்பட்டு கை கால் விளங்காமல் போயிடும் அவரை ஒரு கனமான போர்வை இல்லைன்னா பாயில் படுக்க வச்சு நாலு பேர் மெதுவாக தூக்கி மருத்துவ உதவிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் கையெலும்பு முறிஞ்சிருந்தால் முறிஞ்ச பாகத்தை உடம்போடு சேர்த்து அசையாமல் கட்டி போடலாம் கால் எலும்பு முறிஞ்சிருந்தால் மற்ற காலோடு சேர்த்து கட்டி போடலாம் முறிஞ்ச பாகம் தொங்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் வீக்கம் உண்டாகாமல் இருக்கும் வெட்டு காயம் குண்டடிப்பட்ட காயம் இதிலெல்லாம் இரத்த போக்கு அதிகமாக இருக்கும் இரத்தம் வெளியேற வெளியேற ஆபத்து அதிகம் சுத்தமான துணியை பல மடிப்புகளாக மடித்து காயத்தின் மேலே வச்சு அழுத்தமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் பிடிச்சிக்கணும் இரத்தம் நின்ன உடனே காயத்துக்கு கட்டு போடலாம் சில சமயம் காயம்பட்ட பாகத்தை உயரமாக தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டால் தான் இரத்த கசிவு நிற்கும் இந்த விவரங்களையெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா சமயத்தில் உதவும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் விபத்து வந்து எந்த ரூபத்தில் எப்போ வரும்னு யூகிக்கவே முடியல நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் நேற்றுக்கு பாருங்கள் சார் என் கண் முன்னாடியே ஒரு சின்ன விபத்து நடந்ததுன்னார் என்னன்னு விசாரித்தோம் ஒரு பஸ்ஸில் வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பஸ்ஸில் பின்பக்கம் படிவோரமாக நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் ரோட்டில் விழுந்துட்டார் டிரைவர் அதை கவனிக்கலை நிறுத்தாமல் அவர் பாட்டுக்கு போகிறாருனார் கண்டக்டர் உடனே விசில் கொடுத்து பஸ்ஸை நிறுத்த வேண்டியது தானே அப்படின்னோம் அதுதான் சார் முடியாமல் போச்சுன்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டாங்க தவறி கீழே விழுந்ததே அந்த கண்டக்டர் தான் சார் அப்படிங்கிறார் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் மனித உறவுகள் பற்றி அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அமெரிக்காவில் தந்தை மகன் உறவு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் ஒரு அப்பா பகல் பூராவும் அலுவலகத்தில் வேலை ஓடி ஆடி உழைச்சிக்கிட்டு களைச்சி போய் ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே வீடு திரும்பினான் வீட்டு வாசலில் அவரோட மகன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னமும் தூங்கலை அப்பா வாசல்லையே தடுத்து நிறுத்தி அப்பா உனக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறான் ஏற்கனவே ஆஃபீஸ் பிரச்சனைகளால் அழுத்து போய் திரும்புகிற அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துடுது என்னடா இப்படிலாம் கேளுன்னு உங்கள் அம்மா உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாளா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய் சட்டையை கட்டி மாட்டிவிட்டு குளிச்சுவிட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்து உடையை மாற்றுகிற சமயம் அப்போ மறுபடியும் மகன் உள்ளே வந்து நிற்கிறான் அவர் முன்னாடியே அப்பா உனக்கு எவ்வளவு சம்பளங்கிறான் மறுபடியும் அப்பாவுக்கு எரிச்சல் அதிகமாகிட்டுது மணிக்கு இருபது டாலர் போதுமா அப்படின்னார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் தர முடியுமா நான் மகன் இதுக்கு தான் என் சம்பளம் எவ்வளவுன்னு கேட்டியா ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற உனக்கு எதுக்கடா பத்து டாலர் அப்படின்னு கத்திவிட்டு தொலைக்காட்சி பெட்டின் முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் மகன் வந்து நிற்கிறான் அப்பா ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் கொடுக்க முடியுமா மகனுடைய கண்களில் கண்ணீர் என்னடா அவன் கண்ணீரை காட்டி காரியம் சாதிக்கலாம்னு பார்க்குறியா ஒரு காசு கூட கொடுக்க மாட்டான் போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டான் மகன் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு பேசாமல் போய் படுத்துக்கிட்டானா கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அப்பாவோட கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிது பிள்ளைகிட்ட கோபமாக கற்றுனது தப்பு தாங்கிறது புரிஞ்சுது அவனுக்கு எழுந்திரிச்சு போனான் படுக்கை இறக்கி போனான் மகனை பார்த்தான் அவன் தலையணையை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அவனை மெல்ல நெருங்கி அவங்ககிட்ட எதமாக பேசுகிறதுக்கு ஆரம்பித்தானான் எதுக்கடா அவனுக்கு பத்து டாலர் பள்ளிக்கூடத்தில் கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டானான் மகன் சொல்லியிருக்கான் இல்லை டாடி உனக்கு ஒரு மணி நேரம் சம்பளம் இருபது டாலர்னு சொன்னேன் நீ ஏற்கனவே எனக்கு கொடுத்த பாக்கெட் மணி பத்து டாலர் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ நீ இன்னொரு பத்து டாலர் கொடுத்தீன்னா அதையும் சேர்த்து இருபது டாலர் ஆகிடும் அந்
அப்படின்னு சொன்னான் அந்த அப்பா கண்ணு கலங்கி போச்சான் ஆதரவோடு தன்னுடைய மகனை கட்டி பிடிச்சி ஆழ ஆரம்பிச்சிட்டாரான் இதுதான் வந்து நண்பர் சொன்ன கதை அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை உலகம் பூராவும் இன்றைக்கி மனித உறவுகள் இப்படி தான் மாறிக்கிட்டுருக்கு பெரியவர்கள் அறிவுரை என்ன தெரியுமா உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து குழந்தை பருவத்தை பிரித்து விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இன்றைய குழந்தைகள் தங்கள் பிருந்தாவனத்தை இழந்து விடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கருத்து இந்த நிலைக்கு நாம் காரணமாக இருந்துடக்கூடாது குழந்தைகளோட விளையாடுவோம் குடும்பத்தோடு உறவாடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கணும் இன்றைய உறவு முறைக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்தாரா அவர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் நாம் அவரை விசாரிக்கிறோம் யார் இந்த பையன் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறார் இவன் எனக்கு தூரத்து உறவு அப்படின்னாரான் இந்த தூரத்து உறவுன்னா எப்படின்னு இருக்கான் இதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் இவன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை அப்படின்னானான் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய ஞானி இருந்தார் அவர் படுக்கையில் இருந்தார் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்க போகிறார் அவரை சுற்றி ஏகப்பட்ட கூட்டம் ஏற்கனவே அவருடைய உபதேசங்களை கேட்டவங்க பல பேர் வந்து அவரை சுற்றி நிற்கிறாங்க அந்த ஞானி மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் எல்லோரும் அவருடைய கடைசி வார்த்தையை கேட்குறதுக்காக அவளோடு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஞானி மெதுவாக பேச ஆரம்பித்தார் நான் என்னுடைய வாழ்நாள் பூராவும் உங்களுக்கு நிறைய போதனைகள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பேரானந்தம் மகிழ்ச்சி தியானத்தன்மை இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நான் வேறு ஒரு கரைக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் நான் இனிமேல் இந்த கரையில் இருக்க மாட்டேன் நீங்கள் நான் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டீங்க ஆனால் எதையும் நீங்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தி பார்க்கல எல்லாம் கேட்டதோடு சரி அதோடு விட்டுவிட்டீங்க அப்புறம் அதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டீங்க மேலும் அதை தள்ளி போடுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இப்போ நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களில் யாராவது என்னோடய வர்றதுக்கு தயாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவ்வளோதான் யாரும் வாய திறக்கலை ஒரே மௌனம் சத்தமே இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு ஆள் அந்த ஞானி கூடவே நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருந்திருக்கிறான் அவனும் வாய திறக்காமல் இன்னொருத்தன் முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறான் இந்த சமயத்தில் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தன் கையை தூக்கணான் ஞானி அவனை பார்த்தார் சரி ஒருத்தனுக்காவது நம்மோட வர்றதுக்கு தைரியம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் ஆனால் அந்த ஆள் என்ன சொன்னான் தெரியுமா ஐயா நீங்கள் கேட்குறப்போ நான் உடனே எழுந்திருக்கல கையை மட்டும்தான் தூக்கினேன் என்ன காரணம்னா நான் எப்படி அடுத்த கரைக்கு வந்து சேர்றதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த விவரத்தை மட்டும் இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா இப்போ நான் உங்கள் கூட வர்றதுக்கு தயாராக இல்லை எவ்வளவோ காரியங்களை நான் இன்னும் இங்கே முடிக்க வேண்டியிருக்குது வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தினர் வந்திருக்கிறார் என்னுடைய இளைய மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அதனால் இன்றைக்கி உங்கள் கூட வர முடியாது அது மட்டும் இல்லை இப்போ உங்கள் கூட அடுத்த கரைக்கு வந்தால் திரும்பி வர முடியாதுன்னு வேறு சொல்கிறீங்க அதனால் இப்போ நான் வரல இன்னொரு நாள் நிச்சயமாக நான் வர்றேங்க வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அதனால் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு தடவை எங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும் ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கிறீங்க தயவு பண்ணி இப்போ ஒரு தடவை சொன்னீங்கன்னா சௌரியமாக இருக்கும் அந்த அடுத்த கரையை அடையிறது எப்படி இப்போ ஒரு தடவை அதை விளக்கமாக சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா ஞாபகப்படுத்திக்குவேன் அது சரியான சமயம் வர்றப்போ இது எனக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா அந்த சரியான சமயம் வரவே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்படி அந்த கதை முடியும் இந்த கதை வந்து அந்த ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும் அப்படிங்கிறாங்க விவரம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே அந்த சரியான தருணத்துக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம் அதுக்காக ஜோசியம் பார்க்குறாங்க கைரேகை பார்க்குறாங்க நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிற ஆவலில் எல்லோரும் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஒரு நாள் ஒருபோதும் வரப்போகிறதில்ல நீங்கள் தள்ளி போடுறதுக்காக பல அர்த்தம் இல்லாத காரணங்களை தேடுறீங்க அப்படிங்கிறார் ஒரு ஞானி காத்திருக்கிறதுலேயே நம்ம காலம் ஓடி போயிடுது ஏன்னா இன்றைக்கி நாம் சிந்திக்கிறது நாளைக்கு நாம் சிந்திக்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி போயிடுது நாளைக்கு நாளைக்கு மறுநாளை பற்றியே சிந்திக்கிறோம் இப்படியே அது பாட்டுக்கு போயிடும் கரையை தொட்டு பார்க்குறது எப்போ இதுதான் கேள்வி நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் ஒரு ரயில்வே பிளாட்ஃபாரத்தில் நின்றுகிட்டு இருக்கிறார் அங்கே இருக்கிறவங்கிட்ட கேட்குறாரா விசாரிக்கிறார் ஏங்க கிழக்க போகிற ரயில் போயிட்டுதுங்களான்னாரா போயிட்டுதுன்னு இருக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து எங்க மேற்க போகிற ரயில் போயிட்டுதுங்களான்னு கேட்டிருக்கார் போயிட்டுதுங்கலான்னு இருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் ஏங்க பத்திரம் பண்ணி வண்டி போயிட்டுதான்னு கேட்டிருக்கார் தொடர்ந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி ஒரே இடத்துல நின்றுக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவர்கிட்ட வந்து ஏங்க நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் மெதுவாக சொன்னாராம் இந்த ரயில்வே லைனை தாண்டி அந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்னாரா நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் நாம் வந்து நடமாடவே
அது எங்கே நமக்கு விழப்போகுது அப்படிங்கிற அவ நம்பிக்கையோடவா வாங்குகிறோம் முத பரிசு நமக்கு தான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உள்ளூராக இருக்கிறதுனால தான் அதை வாங்குகிறோம் இருந்தாலும் முடிவு வேறு மாதிரி ஆகிடுது அதுக்காக மனசு சோர்ந்து போகிறதில்ல அடுத்த மாதமும் சீட்டு வாங்குகிறோம் இந்த நம்பிக்கை தான் மனித வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் ஒரு கடையில் போய் டீ சாப்பிட்றீங்க அந்த டீ நல்ல டீ தானா அதில் விஷம் கலந்துருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நீங்கள் சாப்பிட முடியும் நம்பி தான் சாப்பிட்ணும் ரயில் ஒழுங்காக போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் அதில் ஏறி உட்காடுறோம் லெட்டர் ஒழுங்காக போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் பெட்டியில் போடுறோம் சரி நம்ம கதையெல்லாம் நம்மளோடு இருக்கட்டும் மனித நம்பிக்கை வந்து எந்த அளவுக்கு உறுதியாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் இருக்கணுங்கிறதுக்கு அலெக்சாண்டர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உதாரணமாக சொல்லலாம் இந்த உலகத்தையே ஜெயிக்கணும்னு புறப்பட்டார் அலெக்சாண்டர் ஒரு கட்டத்தில் அவர் சிட்னஸ் நதி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அந்த சமயத்தில் அவருக்கு கடுமையான நோய் வந்துட்டுது அவர் கூடவே வந்திருந்த கிரேக்க வைத்தியர்கள் என்னென்னமோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க இருந்தாலும் அலெக்சாண்டருக்கு வந்திருக்கிறது என்ன நோய்ங்கிறது அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா அந்த பகுதியில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டுமே அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு வினோதமான நோயாக இருந்தது அது ஆனால் அவர் இருக்கிற இடம் எதிரியோட இடம் பாரசீக மன்னனோட ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இடம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லோரும் யோசனை பண்ணாங்க பாரசீக மன்னனோட அரண்மனையில் இருக்கிற வைத்தியர் வந்தால் இந்த நோயை குணப்படுத்தி விடுவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் எதிரியோட நாட்டில் இருக்கிற வைத்தியரை கூப்பிட்டு எப்படி நம்பி வைத்தியம் பார்க்க சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் தயங்கினாங்க ஆனால் அலெக்சாண்டர் தயங்கலை பரவாயில்ல அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு விட்டார் உடனே அவரை போய் அழைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அவர் வந்தார் அலெக்சாண்டர் உடம்ப பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தார் சரி இதை வந்து குணப்படுத்தி விடலாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஆனால் இதுக்கு ஒரு மூலிகை ரசம் தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் நான் போய் அதை தயார் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நாளில் திரும்பி வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனார் அந்த வைத்தியர் அதே மாதிரி ரெண்டு நாளில் திரும்பி வந்தார் மூலிகை ரசத்தோடு இதுக்கு இடையில் அலெக்சாண்டரோட தளபதிகளில் ஒருத்தர் ரகசியமாக ஒரு எச்சரிக்கை கடிதம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் அதை வாங்கி என்ன விஷயம்னு பார்த்தார் இப்போ உங்ககிட்ட வந்திருக்கிற எதிரி நாட்டு வைத்தியரை நம்பாதீங்க அவங்க கொண்டுகிட்டு வந்திருக்கிற மூலிகை ரசத்தில் விஷம் கலந்துருக்குது அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு அதை பார்த்தார் அலெக்சாண்டர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல வைத்தியர் கொடுத்த மருந்தை வாங்கி கடகடன்னு குடிச்சிட்டார் குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கடிதத்தில் இருந்த விஷயத்தை அந்த வைத்தியர்கிட்ட சொன்னார் வைத்தியர் தகச்சு போயிட்டார் தன் மேலே அலெக்சாண்டர் வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப வியப்பு வைத்தியர் வந்து உண்மையிலேயே நல்ல மருந்து தான் கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறார் அதில் விஷம்லாம் எதுவும் கலக்கலை அதுக்கப்புறம் அலெக்சாண்டர் அந்த வைத்தியரை பார்த்து சொன்னாராம் நம்பிக்கைங்கிற அச்சாணியை ஆதாரமாக வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த உலகம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது எனக்கு எதிரியாக இருந்தாலும் பாரசீக மன்னர் வந்து ரொம்ப பெரியவர் அப்பேற்பட்ட மன்னருடைய அரண்மனை வைத்தியர் தொழில் நேர்மை இல்லாதவராக இருக்க முடியாது இருக்க மாட்டார் அப்படி இருந்தால் அவரை வந்து அரண்மனை வைத்தியராக வச்சுருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்பினேன் என்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகலை அப்படின்னாராம் இது தான் மானுட நம்பிக்கைங்கிறது இந்த காலத்துலேயும் இது மாதிரி இந்த மானுட நம்பிக்கையை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கையாளுகிற கெட்டிக்காரங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு இந்த காலத்து குரு அவருக்கு ஒரு சிஷியன் குரு முன்னாடி அந்த சிஷியன் ரொம்ப பணிவாக நின்று குருவே உங்கள் கையால் விஷத்தை கொடுத்தாலும் அதை வாங்கி மடமடன்னு குடிச்சிருவேன் அப்படின்னா உன்னுடைய குரு பக்தியை மெச்சினேன் அப்படின்னார் குரு அதுக்கு அந்த சிஷியன் அப்படி இல்லை குருவே உங்ககிட்ட சிஷியனாக இருக்கிறத விட உங்கள் கையால் விஷத்தை வாங்கி குடிச்சு விடுறது ரொம்ப நல்லது அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு தீக்குச்சி தீப்பெட்டியை பார்த்து கேட்டு தான் நாம் ரெண்டு பேரும் தானே உரசிக்கிறோம் ஆனால் நான் மட்டும் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு போகிறேன் நீ அப்படியே இருக்கிறியே அப்படின்னு தான் அதுக்கு தீப்பட்டி சொல்லியிருக்குது உனக்கு தலையில் கணம் இருக்குது அதனால் அழிஞ்சு போகிறேன் அப்படின்னு தான் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இந்த பதில் தலையில் கணம் உள்ளவங்க யாருமே சரியாக இருக்க முடியாது எவ்வளவு பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கஷ்டம்தான் அது கருவங்கிறது கூடவே கூடாது இதை விளக்கிறதுக்கு மகான் ஒருத்தர் ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறார் அர்ஜுனன் வந்து தீர்த்த யாத்திரை பண்ணானா அப்போது தென்னிந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறான் ராமேஸ்வரத்துக்கு போனப்போ அங்கே இலங்கைக்கு கல்லுலாம் அடுக்கி போடப்பட்டிருந்த பாலத்தை பார்த்தானா ஒரு சின்ன குரங்கு அதுக்கு பக்கத்தில் விளையாடிக்கிட்டு இருந்திருக்கு அதை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் சிரிச்சிருக்கான் ஏன் சிரிக்கிறேன்னு கேட்டிருக்கு அந்த குரங்கு ராமன் மிகச்சிறந்த வில் வீரன் அப்படி இருக்கிறப்போ அவன் வந்து இலங்கைக்கு அம்புகளாலேயே ஒரு பாலம் கட்டியிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு போயும் போயும் ஒன்ன மாதிரி குரங்குகளை துணையாக வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு கருங்கல்
ஏன் முடியாது என்னால் முடியுமே என்றிருக்கான் அர்ஜுனன் அம்பால் பாலம் கட்டலாம் இருந்தாலும் என்ன மாதிரி குரங்குகள் ஏறி நடந்தால் அது தாங்குமா அதனால தான் ராமர் வந்து கருங்கல் பாலமே கட்டினார் அப்படின்னு குரங்கு சொல்லிச்சான் அப்படியே சொல்கிற நான் வேணும்னா இப்போ அம்புகளாலேயே ஒரு பாலத்தை கட்டுறேன் நீ அது மேலே ஏறி நடந்து பார் பாலம் விழுந்துட்டுதுன்னா நான் தீ மூட்டி அதில் குதித்து உயிர் தியாகம் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப கோபமாக உடனே அந்த சின்ன குரங்கு பெரிய உருவம் எடுத்துகிட்டு தான் கையில் கதையோடு அர்ஜுனன் முன்னாடி நிற்கிறான் அனுமன் பார்த்தா என்னுடைய தலைவர் ராமரியா இழிவாக பேசுகிற நீ இப்போ பாலம் கட்டு நான் என்னுடைய பலத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னு நான் அனுமன் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய காண்டிபத்தை எடுக்கிறான் சர மாதிரியாக அம்புகளை விடுறான் அதெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று கோத்துக்கிட்டு அப்படியே பாலம் மாதிரி நிற்கிது அர்ஜுனன் தலை நிமிர்ந்து நின்னான் அனுமன் வந்து உயர கிளம்பி அங்கேருந்து பாலத்தில் வந்து பொத்துன்னு இறங்கினான் பாலம் அப்படியே நொறுங்கி போச்சு தூள் தூளாக என்ன அர்ஜுனா இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு நான் ஏழனமா அர்ஜுனன் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டான் சொன்னபடி தீ மூட்டி அதில் குதிக்கிறதுக்காக மூணு தடவை சுற்றி வந்தான் அப்போது கிருஷ்ணர் அங்கே வந்தார் என்ன அர்ஜுனா என்ன நடக்குது என்ன இது அப்படின்னு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி கேட்டார் அர்ஜுனன் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அனுமன் வாயை திறந்தான் நடந்ததை சொன்னான் அர்ஜுனன் சவால் விட்டபடி உயிர் திறந்தே ஆகணும் நான் அனுமன் கிருஷ்ணர் யோசனை பண்ணார் நல்லது இந்த சவால் விட்டதுக்கும் நடந்ததுக்கும் யார் சாட்சி பெரிய ஒரு ஒருத்தரை சாட்சியாக வச்சுக்கிட்டு அல்லவா நீங்கள் இந்த போட்டியை நடத்தியிருக்கணும் அப்படின்னார் அதனால் என்ன இப்போ மறுபடியும் அந்த போட்டியை நடத்தி விட்டால் போச்சு என்னால் அந்த அம்பு பாலத்தை நொறுக்க முடியாதா அப்படின்னு நான் அனுமன் சரி இப்போ மறுபடியும் அது நடக்கட்டும்னார் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் அம்பு பாலம் அமைச்சான் அனுமன் ஏறி குதிச்சான் பாலம் அசைஞ்சு கொடுக்கவே இல்லை அவ்வளோ உறுதியாக இருக்குது இப்போ அனுமன் தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டான் அர்ஜுனன் நன்றியோடு நிமிர்ந்து பார்த்தான் கிருஷ்ணருடைய தோள்கள்லேயும் முதுகள்லேயும் ரத்தம் என்ன சுவாமி என்ன நடந்ததுன்னு நான் பதறி போய் உன் அம்பு பாலத்தை நான் தான் முட்டு கொடுத்து தாங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அனுமன் குதிச்சப்போ என் மேலே ஏற்பட்ட காயங்கள் இவை பின்ன உன்னுடைய அம்பு பாலத்தினாலேயா பாலம் நின்னுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரான் முதல்ல வந்து அர்ஜுனன் அப்புறம் அனுமன் ரெண்டு பேருக்குமே கர்வ பங்கம் ஆகிட்டு தான் அதாவது அவங்கக்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டு யாராக இருந்தாலும் கர்வம் கூடாதுங்கிறத இதிலேருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்தில் நாமெல்லாம் எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் கர்வ போட்டுக்கிட்டு வந்து தெரியுமா ரெண்டு பெண்கள் தங்களுடைய கணவன்மார்களை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசிக்கிட்டாங்களாம் அதில் உரமாக சொல்லியிருக்கு என் வீட்டுக்காரர்கிட்ட எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் சரி அந்த விஷயத்தை பற்றி அழகாக ஒரு மணி நேரம் பேசுவார் அப்படின்னாங்களாம் உடனே இன்னொருமா அது என்ன புறமாதம் என் வீட்டுக்காரருக்கு சப்ஜெக்டே தேவையில்லை விஷயமே இல்லாமல் நாள் பூரா பேசிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னாங்களாம் ஒரு காடு நல்ல மரம்லாம் செழிச்சு இருந்தது அப்படிப்பட்ட காட்டில் ஒரு சாது இருந்தார் அவர் எப்படின்னா எப்பவும் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருப்பார் ஏன்னா அவருடைய இருப்பிடமே அது தான் அவர் என்ன பண்ணுவார் மூணு கல் வச்சுருந்தார் செங்கல் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எதுக்கு அந்த மூணு கல்லுன்னா அதுதான் அவருடைய படுக்கை அதாவது தூங்குறப்ப ஒரு கல்லை தலைக்கு கீழே வச்சுக்குவார் இன்னொரு கல்லை இடுப்புக்கு கீழே வச்சுக்குவார் இன்னொரு கல்லை காலுக்கு கீழே வச்சுக்குவார் உடம்ப வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு தகட்டால் மூடிக்குவார் அப்படியே தூங்கி போடுவார் மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுங்க அவர் உடம்பு வந்து மூணு கல் மேலே இருக்குதா அதனால் தண்ணி வந்து அடியில் ஓடிப்போடும் உடம்பு நனையாது மேலே தகடு இருக்கிறதுனால மழையும் உடம்பில் படாது அவர் தூக்கமும் கிடாது நிம்மதியாக தூங்குவார் பகலில் அந்த மூணு கல்லையும் ஒரு சேர ஒரு அடுப்பு மாதிரி வச்சு அது மேலே உட்காந்துக்குவார் அதனால் பாம்பு பூச்சி எதுவும் அவரை வந்து தொந்தரவு பண்ணுறதில்லை அது பாட்டுக்கு நடந்து போய்டும் அவர் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருப்பார் யாராவது எதையாவது கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுத்தா அதை வாங்கி சாப்பிடுவார் அவ்வளோதான் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு அரசன் காட்டுக்கு வேட்டையாட வந்தான் அந்த வழியாக வந்தப்போ இந்த சாது படுத்துருக்கிறத பார்த்தான் பரிதாபப்பட்டான் ஐயோ பாவம் இவர் இப்படி இந்த கல் மேலே உடம்ப வச்சுக்கிட்டு தூங்குறாரு என்ன பாடுபடுவார் இவரை நாம் வந்து அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போய் சுகமாக நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வழி செஞ்சு கொடுப்போம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சான் அப்படி நினச்சிக்கிட்டே அரண்மனைக்கு வந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பல்லக்கையும் ரெண்டு சேவகர்களையும் காட்டுக்கு அனுப்பி அந்த சாதுவை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சான் இவங்க போய் அவர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னாங்க எனக்கு என்னத்துக்கு அரண்மனை வாசம் அப்படின்னார் இருந்தாலும் மன்னர் உத்தரவு நீங்கள் அவசியம் வரணும் அப்படின்னாங்க இவங்க சரின்னு சொல்லிவிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் புறப்பட்டார் புறப்படும் பொழுது என்ன பண்ணார்னா மறக்காமல் அந்த மூணு கல் ஒரு தகடு அதையும் எடுத்து பல்லக்கில் வச்சுக்கிட்டார் என்னத்துக்கு இதையெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி
அரண்மனையில் விட்டுவிட்டாங்க அரசன் ஓடி வந்தால் வரவேற்றான் அறுசுவை உணவு படைச்சான் அவர் படுக்கிறதுக்கு தங்க கட்டில் பட்டு மெத்த இப்படி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சான் இங்கே படுத்து ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டு போட்டான் மறுநாள் காலையில் வந்து பார்க்குறான் சாது படுத்துருக்கிறார் எப்படி தெரியுமா அந்த பட்டு மெத்த மேலே மூணு கல்லையும் வச்சு வழக்கம் போலவே அது மேலே படுத்துருக்கிறார் அதுக்கு மேலே தகடு அரசன் பார்த்துட்டு அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் என்ன சுவாமி இப்படி அப்படின்னா சாது சொன்னார் எனக்கு வந்து தேவையும் இல்லை குறையும் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி தான் அப்படின்னார் மகிழ்ச்சிங்கிறது தங்க கட்டிலேயோ பட்டு மெத்தையிலேயோ இல்லை அது வந்து மனசில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் உண்மையான மகிழ்ச்சிக்கு வழி வந்து மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது அந்த அரசனுக்கு புரிஞ்சுதான் இந்த காலத்தில் ஒரு சாமியார் அவரை தேடி ஒரு சீடன் வந்தான் என்னாச்சு தெரியுமா சுவாமி எனக்கு நிம்மதி வேணும் அதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டான் சாமியார் நிமிந்து பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீ ஏகப்பட்ட பேர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கிற அதையெல்லாம் திருப்பி கொடுத்தா தான் உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்னார் இவனுக்கு ஆச்சரியம் அது எப்படி சாமி அவ்வளவு கரெக்டாக நான் கடன் வாங்கினதை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உனக்கு கடன் கொடுத்து சாமியாராக போனதே நான் தான்ப்பா அதனால தான் இந்த கதிக்கு வந்தேன் என்கிட்டே வந்து நிம்மதிக்கு வழி கேட்குறிய அதுதான்டா வேதனை அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு குரு இளம் சீடர்கள் எதிரில் உட்காந்துருக்கிறாங்க குரு பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களுக்கு ஒரு ஆசை அதாவது ஒரு முக்கியமான மந்திரத்தை நம்ம குருநாதர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆசை அது என்ன மந்திரம்னா இறந்தவரை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய புனித மந்திரம் அதாவது செத்தவங்களுக்கு மீண்டும் உயிர் உண்டாக்குகிற மந்திரம் குருவே தயவு பண்ணி அந்த மந்திரத்தை எங்களுக்கு உபதேசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ரொம்ப ஆபத்தானது அது என்னத்துக்கு உங்களுக்கு வேண்டாமேன்னாராம் குரு எங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து உறுதிப்படுறதுக்காக தான் கேட்குறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நாங்களாம் சீடர்கள் பக்குவப்படாத அறிவுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னாராம் குரு இது சீடர்களுக்கு புரியல அது எப்படிங்க பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சீடர்கள் குரு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாராம் அந்த மந்திரத்தை எப்போ பயன்படுத்தணுங்கிறது முக்கியம் அதை அறியக்கூடிய ஞானம் ஏற்படுகிற வரைக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது இல்லைன்னா ஆபத்துன்னாராம் ஆனால் அந்த சீடர்கள் அதை கேட்குற மாதிரி இல்லை ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி வாங்க சொல்கிறேன்னார் குரு எல்லோரும் வந்தாங்க அந்த புனித மந்திரத்தை அவங்களுக்கு ரகசியமாக உபதேசம் பண்ணார் உபதேசம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எச்சரிக்கையும் கொடுத்தார் இந்த மந்திரத்தை நல்லா ஆராய்ச்சி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உச்சரிக்கணும் அவசரப்பட்டு எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தடவைக்கு பல தடவை எச்சரிக்கை கொடுத்தார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கெல்லாம் மந்திரத்தை கற்றுக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு போயிட்டாங்க ஒரு நாள் அந்த சீடர்கள் எல்லாம் மணற்பாங்கான இடத்துல அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கிறாங்க ஒரு பாலைவன பகுதி மாதிரி ஒரு இடம் அங்கே ஒரு இடத்துல எலும்புகள் குவியலாக கிடந்தது உடனே இந்த சீடர்கள் முன்ன பின்ன யோசிக்காமல் தியானமும் பண்ணாமல் அந்த மந்திரத்தோட பயனை வந்து சோதித்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலும்புகள் எல்லாம் ஓனாய்களாக மாறி அவங்கள துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது சீடர்கள் எல்லாம் தலைதிரிக்கி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓனாய்களும் விடலை அவங்கள துரத்தி பிடிச்சி கடித்து குதற ஆரம்பிச்சுட்டுது அப்போ தான் அந்த சீடர்களுக்கு குரு சொன்ன அறிவுரையோட அர்த்தம் புரிஞ்சுது பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானது அப்படிங்கிறது அதனால் இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நாம் நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கிட்டால் மட்டும் போதாது அந்த அறிவை எப்போ எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற பக்குவமும் நமக்கு வரணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை நல்லபடியாக அமையும் இல்லைன்னா இடைஞ்சல் தான் இந்த காலத்தில் சில சின்ன பிள்ளைங்களுக்கே அறிவு ரொம்ப பக்குவப்பட்டிருக்குங்கிறத உணர முடியுது ஒரு சின்ன பையன் பள்ளிக்கூடத்தில் மார்க் லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க வாங்கிக்கிட்டு அவசரமாக வீட்டுக்கு ஓடணா எதிரில் வந்த ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன அவசரம் ஏன் இப்படி வேகமாக ஓடுறேன்னார் எங்கள் அம்மா கிட்டே அடி வாங்கணும் அதுக்காக தான் ஓடுறேன்னா அடி வாங்கிறதுக்கா இவ்வளோ அவசரம்னார் அவர் அப்படி இல்லைங்க நான் போகிறதுக்குள்ளே எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டாருன்னா அவர்கிட்ட அடி வாங்க வேண்டியிருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஓடுறேன் அப்படின்னு அந்த பையன் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் கோவலன் நாடகம் நடந்தது எங்கள் மதுரையில் நடந்தது அதில் ஒரு முக்கியமான கட்டம் கண்ணகி கிட்ட சிலம்ப வாங்கிக்கிட்டு அதை விற்கிறதுக்காக மதுரை நகருக்கு புறப்படுறான் கோவலன் அந்த சமயத்தில் கண்ணகி பாடுற மாதிரி ஒரு நாடக பாடல் நாடக ஆசிரியர் எழுதுனது அது என்ன பாட்டுன்னா மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரைக்கு மன்னா போகாதீர் என்று அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த பாட்டு 
இதுதான் அந்த பாட்டு இதை கண்ணகி வந்து மேடையில் பாடின உடனே கூட்டத்தில் சலசலப்பு நம்ம ஊர்லேயே வந்து நமக்கு முன்னாடியே நின்றுக்கிட்டு மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே என்ன தைரியம் அப்படின்னு எல்லாம் குழப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதிர்ப்பு குரல் அது பாட்டுக்கு வர வர அதிகமாக போட்டுது கொண்டுக்கிட்டு வா அந்த நாடக ஆசிரியரை எழுதுனது யார் அப்படின்னு ஒரே சத்தம் கூச்சல் வேறு வழி இல்லை மெதுவாக மேடைக்கு வந்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் நாலு பக்கத்துலேருந்தும் கேள்வி கணைகள் மக்களை பார்த்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் மா அப்படின்னு சொன்னால் திருமகளாகிய லட்சுமி அப்படின்னு அர்த்தம் பா அப்படின்னா கலைமகளாகிய சரஸ்வதி வி அப்படின்னா மலைமகளாகிய பார்வதி மா பாவியோர் அப்படின்னா திருமகளும் கலைமகளும் மலைமகளும் இவங்க மூவரும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மூன்று பேரும் வாழ்கின்ற மதுரை புனிதம் நிறைந்தது சகல செல்வங்களும் நிறைஞ்சது அப்படிப்பட்ட ஊரில் நான் வந்து அணிந்து கொள்ளும் இந்த சாதாரண செலம்பை யார் வந்து வாங்கிக்குவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் கண்ணகி அப்படி சொல்கிறா அதை நினச்சி தான் நான் எழுதுனேன் ஆகவே மதுரையை வந்து ரொம்ப சிறுமப்படுத்தணும் ரொம்ப மோசமாக எழுதணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் எனக்கு கிடையாது பெருமைப்படுத்தணும்னு நினச்சி தான் அப்படி எழுதுனேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் இந்த விளக்கத்தை கேட்டதும் எல்லோரும் ரொம்ப சமாதானம் ஆகிட்டாங்களாம் இப்படி விளக்கம் கொடுத்த அந்த நாடக ஆசிரியர் யார் தெரியுமா அவர் தான் தமிழ் நாடக உலகின் முதல் ஆசான் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அவருக்கு வந்து நகைச்சுவை உணர்வும் அதிகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு திருநெல்வேலியில் அவர் தங்கியிருக்கிறார் நாடகம் நடத்துறதுக்காக அவர் தங்கியிருந்த வீட்டில் கொசு மூட்டை பூச்சி அதிகமாக இருந்திருக்கு அவரால் தூங்கவே முடியல அவர் அனுபவித்த தொல்லைகள் ஒரு பாட்டாக உருவாச்சு வேடிக்கையாக ஒரு பாட்டு எழுதினாராம் மூட்டையும் கொசுவும் ஒரு வீட்டிலே மீட்டிங் போட்டால் முன்னே நிற்க யாரால் முடியும் கொசு மோகன ராகம் போல சத்தம் போட்டு முன்னே நின்று செய்திடும் யுத்தம் இதை வந்து மறுநாள் நாடகத்தில் கோமாளி வேஷம் போட்ட ஒரு சிறுவனை விட்டு பாட வச்சுருக்கார் எல்லோரும் சிரித்து ரசித்தாங்களாம் சங்கரதா சுவாமிகள் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்கலை துறவி மாதிரியே வாழ்ந்திருக்கார் தமிழ் நாடக கலைக்கு தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள் புதுச்சேரியில் அவர் வாழ்க்கை முடிஞ்சுது அப்போ அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு சங்கரதா சுவாமிகள் நாடக ஆசிரியர் மட்டும் இல்லை மேடை நாடக இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அவரே ஒரு சிறந்த நடிகர் ஒரு தடவை சாவித்திரி நாடகத்தில் இவர் யமதர்மனாக வேஷம் போட்டு நடிச்சிருக்கிறார் நாடகம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கருவுற்ற ஒரு பெண்மணிக்கு பயத்தினால் அங்கேயே குழந்த பிறந்துட்டு தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் இவர் இந்த வேஷம் போடுறப்போலாம் ஜனங்களுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாராம் அதாவது அப்படி யாராவது பயப்படுறவங்க இருந்தால் கொஞ்சம் கண்ணை மூடுவீங்க அல்லது எழுந்திரிச்சு போடுங்கன்னு நடிப்புன்னா அப்படிலாம் இருக்கணும் இந்த காலத்தில் நடிகர் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் இந்த நாடகத்தில் நடிக்கிறப்போ முகத்தில் நவரசங்களையும் காட்டி நடித்தேன் உணர்ச்சிகளையெல்லாம் என் நல்லா காட்டி நடித்தேன் அப்படி இருந்து ஜனங்கள் வந்து கல் எடுத்து மேடையில் வீசி விட்டாங்க சார் அப்படின்னார் நாடகத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேஷம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது செத்து கிடக்கிற பணமாக நடித்தேன் சார் அப்படின்னார் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியமெல்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களேன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க செய்கிற நல்லது கேட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேரணும்பார் அது மட்டும் இல்லை ஒருத்தன் செத்துட்டால் கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போயிட்டுருக்கும்பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு குதர்க்கமாக கேட்டால் அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பார்க்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரர் அவ் ஒருத்தருடைய தலைமுடியை மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே சொல்லிவிட்டு வரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கிறார் அங்கே கரகோரமாக ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்துருக்கிறார் அந்த மண்டை ஓட்டை வச்சுக்கிட்டே அதோடய ஜாதகத்தை அலசியிருக்கிறார் இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கிறான் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறான் அது தாங்க முடியாமல் தான் கடலில் விழுந்து தற்கொலை பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படிங்கிறத அவர் கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்டை ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அவர் உணர்றார் அது சரி ஒருத்த வந்து உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தானே நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது அவருக்கு சரியாக விளங்கலை சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கு
தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் இவர் தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு போட்டியை திறந்து அதை பார்ப்பார் மண்டவோடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது இப்படியே ஒரு பத்து நாள் போச்சு அந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை தனியாக ஏன் தூங்க சொல்கிறார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்றைக்கி ராத்திரியே ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்துருக்குறாங்க இந்த ஆள் மண்டை ஓட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி அப்படியும் இப்படியும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது தெரிஞ்சுட்டுது மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏம்மா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவின்னாங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்டை ஓடு தான் அவர் கையில் இருக்குது போ அதை தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டாங்க அந்த அடுத்த விட்டம்மா அப்படியா விஷயம்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த மண்டை ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது அந்த அம்மா வெளியே போயிருந்த அந்த ஆள் அப்போ தான் உள்ளே நுழைஞ்சார் மண்டை ஓடு உலக்கை கிட்டே குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் எனக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சுதுன்னாராம் அவர் இந்த கதையிலேருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பற்றி நமக்கு தெரியாததெல்லாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையோடு உட்காந்துருந்தார் எதை பற்றி சார் கவலைப்படுறீங்கன்னு கேட்டோம் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படுறேன்னார் ஏன்னு கேட்டோம் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல சார் எதிர்காலம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதையே புரியலைன்னார் இன்றைக்கி நம்ம இளைஞர்கள் பல பேருக்கு எதிர்காலம் இருட்டாக தான் தெரியுது அவங்கெல்லாம் இந்த கதையை கொஞ்சம் கேட்கணும் ஒரு மலையடி வாரத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த மலை ரொம்ப உயரமானது அடர்த்தியாக செடி கொடிகள் மரங்கள் அதில் மண்டி கிடக்குது பகல் வேலையில் இருட்டாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ அடர்த்தி அந்த மலை உச்சியில் ஒரு கோவில் முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டால் தான் காலையில் அந்த கோயிலுக்கு போய் சேர முடியும் கிராமத்து இளைஞன் ஒருத்தர் அந்த மலை உச்சிக்கு போக வேண்டியிருந்தது கையில் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டான் புறப்பட்டு போனவன் கிராமத்து எல்லையிலேயே நின்றுட்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில் இருந்த விளக்கோட வெளிச்சம் பத்தடி தூரத்துக்கு தான் தெரியுது அது வரைக்கும் தான் பாதை தெளிவாக இருக்குது அதுக்கு அப்பாலையெல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதை புரியல இவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் மனசுக்குள்ளே ஒரு சந்தேகம் பத்தடி தூரம் தானே வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னா நாம் பத்தடி தூரம் தானே போக முடியும் அதுக்கு அந்தாண்ட ஒரே இருட்டாக இருக்குது அதில் எப்படி நாம் நடந்து போகிறது நாம் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் ஆகணுமே அப்படி பட்ட நினப்புலாம் அவனுக்கு வந்துட்டுது இதுதான் மனசில் ஏற்பட்ட தயக்கம் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த இளம் ஆசாமி புறப்பட்ட இடத்துலேயே நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் ஒரு வயசான பெரியவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவர் கையில் இதை விட சின்னதாக ஒரு விளக்கு வச்சுருந்தார் அது எப்படின்னா அது ஒரு அஞ்சடி தூரத்துக்கு தான் வெளிச்சம் காட்டுது அவ்வளவு சின்ன விளக்கு அவரும் மலை உச்சிக்கு போகிறதுக்காக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரை பார்த்து இவன் கேட்டான் என்ன பெரியவரே இவ்வளவு சின்ன விளக்க வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு தூரத்துக்கு எப்படி மலையேற போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் நீ ஏன் இப்படி தயங்கிக்கிட்டே நிற்கிறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் என்கிட்ட இருக்கிற விளக்கு பத்தடி தூரத்துக்கு தான் பாதையை காட்டுதுன்னா இப்போ பெரியவர் சொன்னார் தம்பி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு கொடுக்குற வெளிச்சத்தை வச்சு நீ முதல்ல பத்தடி தூரம் முன்னாடி போ பத்தாவது அடியில் போய் நின்றுக்கிட்டு பாரு மறுபடியும் ஒரு பத்தடி தூரத்துக்கு பாதை தெரியும் இப்படி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு தொடர்ந்து வெளிச்சம் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நீ முன்னேற முன்னேற அந்த வெளிச்சமும் முன்னேறும் அதனால் எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் வேணும்னாலும் நீ இந்த பத்தடி தூரம் வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டே நீ போயிடலாம் புறப்படு அப்படின்னார் இப்போ தான் அந்த பெரியவர் சொன்னது இளைஞனுக்கு பளிச்சுன்னு புரிஞ்சுதான் உடனே உற்சாகமாக புறப்பட்டான் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தான் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நீண்ட கால திட்டம் ஒன்று போடும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மறந்துட்டு மனசை போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது உங்கள் கையில் என்ன இருக்கோ அதுலேயே உங்கள் எதிர்காலம் மறைஞ்சிருக்குது கண் முன்னாடி தெரியறத வச்சு ஆரம்பிங்க போக போக வழி தானாக புலப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் பெரிய பயணங்களையெல்லாம் இப்படி தான் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வச்சா ஓடி போய் சேர்ந்து விடலாம் மலைச்சி போய் நின்றுட்டா நின்றுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நம்ம ஆள்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் அப்படி தான் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் ஒன்று புறப்பட்டான் ரயிலு போய
கொஞ்ச தூரம் போச்சு பாதி வழியில் கையில் வச்சுருந்த டிக்கெட்டை காற்றுல விட்டுட்டான் ஐயோ என் டிக்கெட்டு போட்டுதே டிக்கெட்டு போட்டுதே அப்படின்னு கற்ற ஆரம்பிச்சிட்டான் பக்கத்தில் இருந்த பெரியவர் அவனை பார்த்து பரிதாப போட்டு கவலைப்படாத தம்பி போனால் போகுது வேறு டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் சார் நான் அதுக்காக அழலை அந்த டிக்கெட்டு கிடைச்சா தானே நான் எந்த ஊருக்கு போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறான் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு மகள் அவளை நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் அதுக்காக மாப்பிள்ளை தேடிகிட்டு இருந்தான் அவன் கொஞ்சம் வசதியான ஆள் அதனால் நிறைய பேர் வந்தாங்க இருந்தாலும் ஒரு நல்ல குணமுள்ள மாப்பிள்ளையாக இருக்கணும் அவன் எதிர்பார்த்தான் அப்படி இருக்கணும்னு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணான் கடைசியாக ஒரு மூணு பேர் கிடைச்சாங்க அந்த மூணு பேரில் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறது இதுதான் அவனுக்கு வந்த குழப்பம் இந்த நிலைமையில் ஒரு பெரியவரை தேடி போனான் அவர்கிட்ட தன்னுடைய பிரச்சனையை சொன்னான் அவர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் மூணு பேரையும் கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கப்பா உங்கள் மூணு பேருக்கும் மூணு மாத கால அவகாசம் தர்றேன் நீங்கள் இப்போ போகலாம் மூணு மாதம் கழித்து திரும்பி வரலாம் அப்படி வரும்பொழுது இந்த மூணு மாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்ச நல்ல காரியம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அதை வச்சு உங்களில் ஒருத்தரை நாங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாராம் மூணு பேரும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பி போயிட்டாங்க மூணு மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் திரும்பி வந்தாங்க அவர் அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் அப்புறம் கேட்டார் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த மூணு மாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்னார் முதல்ல ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சு நின்னான் ஐயா எங்கள் அப்பா இறந்த பிறகு அவரோட கணக்கு வழக்குகளை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் ஒரு வியாபாரிகிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக எழுதியிருந்தார் அந்த வியாபாரியும் இப்போ உயிரோடு இல்லை இருந்தாலும் அந்த வியாபாரியோட மகனை தேடி கண்டுபிடிச்சேன் கணக்கு புத்தகத்தை காட்டினேன் எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பா கிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக இதை எழுதியிருக்கிறார் அதனால் அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இந்தாங்க அந்த பணம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நானும் இதை பெரியவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இளைஞன் எழுந்திரிச்சான் ஐயா நான் போன மாதம் ஒரு நாள் ராத்திரி வேலையில் ஒரு காட்டுப்பாதை வழியாக எங்கள் ஊருக்கு போய்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் அந்த வழியாக வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு வழிப்போக்கர்கிட்ட நாலஞ்சு திருடர்கள் வம்பு வளர்த்து அவர்கிட்ட இருந்த பொருளையெல்லாம் கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் உடனே ஒரு குச்சியை எடுத்துகிட்டு ஓடினேன் அந்த திருடர்களை அடித்து விரட்டினேன் பொருளையெல்லாம் மீட்டு அந்த வழிப்போக்கர்கிட்ட ஒப்படைச்சேன் அவரை பத்திரமாக அழைச்சிக்கிட்டு போய் அவர் வீட்டில் விட்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நான் இதையும் பெரியவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக மூணாவது இளைஞன் எழுந்திரிச்சான் ஐயா போன மாதம் ஒரு நாள் நான் ஒரு மலைப்பாதை வழியாக போய்கிட்டு இருந்தேன் மலைப்பாதை விளிம்பில் ஒரு மதகு கட்ட அது மேலே ஒரு ஆள் படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கம் தவறி உருண்டு விழுந்துருந்தான்னா அதில் பாதாளம் அது மலையடி வாரத்தில் போய் தான் விழணும் அவ்வளவு பள்ளம் அது தெரியாமல் அவன் பாட்டுக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தான் நான் உடனே அவங்ககிட்ட ஓடி போய் குனிஞ்சு அவன் முகத்தை பார்த்தேன் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அவன் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அவனை எனக்கு நிறைய கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறான் இடைஞ்சல் கொடுத்தவன் இருந்தாலும் ஐயோ பாவம்னு நினச்சி அவனை எழுப்பி பாதுகாப்பாக வேறு ஒரு இடத்துல படுக்க வச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நானும் பெரியவர் இதையும் கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க மூணு பேரையும் பார்த்து நீங்கள் போகலாம் நாங்கள் யோசித்து முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்படின்னாராம் அந்த இளைஞர்கள் புறப்பட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னார் இந்த மூணு பேருமே நல்ல பிள்ளைங்க தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இருந்தாலும் இந்த மூணு பேர் செஞ்ச செயல்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியிருக்கு முதல் இளைஞன் நேர்மைக்கு எடுத்து காட்டாக விளங்குறான் இந்த காலத்தில் இது மாதிரி இளைஞர்களை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டந்தான் இருந்தாலும் அவன் வந்து கடமையை தான் செஞ்சான் ரெண்டாவது இளைஞர் நல்ல வீரன் தைரியசாலி ஒரு வீரன் எதை செய்யணுமோ அதை தான் இவன் செஞ்சான் இவன் ஒரு லட்சிய மனிதன் மூணாவது இளைஞன் வந்து தன்னுடைய பகைவனுக்கே உதவி செஞ்சுருக்கான் அவன் உயிரை காப்பாற்றிருக்கிறான் பகைவனுக்கு அருள்வதுங்கிறது ஒரு சாதாரண மனுஷனால் செய்யக்கூடிய காரியம் இல்லை பகையை மறக்கிறதும் பகைவனுக்கு அருள்வதும் தெய்வீக பண்புகள் அதனால் இவனையே வந்து உன்னுடைய மகளுக்கு ஏற்ற மாப்பிள்ளையாக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஒரு நல்ல நாளில் அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் நல்ல விதமாக நடந்து முடிஞ்சுதான் இது வந்து சுவாமி சின்மயானந்தர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதை இதிலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருத்து நமக்கு கெடுதல் பண்ணவங்களுக்கும் நாம் நல்லது செய்யணும் ஆனால் நடைமுறையில் அப்படி நம்மளால் செய்ய முடியறதில்ல அதுதான் சிக்கல் நம்மளால் ஒருத்தங்கிட்ட கேட்டேன் ஏண்டா உன்னுடைய பகைவன் ஒருத்தன் அது மாதிரி ஒரு மலைப்பாத மதகு கட்டையில் படுத்திருந்தா உடனே நீ என்ன நினைப்ப அப்
அவர் பாட்டுக்கு நடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு குரங்கு அதுவும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது புத்தர் திரும்பி பார்த்தார் குரங்கு அப்படியே குதித்து உயர எழும்பி ஒரு கிளையில் போய் உக்காந்துது ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டார் புத்தர் என்னை சாதாரணமாக நினைக்க வேணாம் நான் வந்து மகாமந்தி என்னால் எல்லாம் முடியும் முடியாதுங்கிற வார்த்தையே என்னுடைய அகராதியில் கிடையாது என்ன வேணும்னாலும் செய்வேன் அப்படின்னுது அப்படின்னா அவர் பந்தயம் வச்சுக்கலாமான்னார் இவர் ஓ வச்சுக்கலாமேனுது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீ மேலே எழும்பி அந்த கிளையில் உட்காந்தது மாதிரி அங்கேருந்து தாவி என் உள்ளங்கையில் வந்து உட்காரணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் அப்படி உட்காந்துட்டா என்ன பரிசு அப்படின்னு கேட்டுது சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாமன்னன் மரகத சக்கரவர்த்தியை என்னோடு வந்து இருக்கும்படியாக கூப்பிட்டுக்கிறேன் அந்த சமயத்தில் அவருடைய அரியணை வந்து அங்கே காலியாகிடும் நீ அதில் போய் உட்காந்துக்கலாம் பந்தயத்தில் தோத்துட்டா ஒரு கல்ப காலம் இந்த பூமியில் வாழ வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு பிறகு தான் என்கிட்ட வர முடியும் என்ன சொல்கிற அப்படின்னார் குரங்குக்கு தாவறது ஒரு பெரிய காரியமா இது எனக்கு ரொம்ப சாதாரண விஷயம் என்ன இப்போவே தாவட்டுமா அப்படின்னு சரின்னு சொல்லி உள்ளங்கையை நீட்டினார் அவருடைய கை தாமரை இலை அளவுக்கு அப்படியே விரிஞ்சிது குரங்கு சௌரியமாக வந்து உட்காரத்துக்காக குரங்கு தாவரத்துக்கு தயாராச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன யோசனை அதுக்கு இந்த கிளையிலேருந்து அந்த கைக்கு தாவறது எனக்கு ரொம்ப அற்பமான ஒரு வேலை இது ரொம்ப சாதாரணம் என்னுடைய கௌரவத்துக்கு இது சரியாக இருக்காது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கேருந்து கிளையிலேருந்து அப்படியே உயர எழும்ப போகிறேன் எழும்பி மேல் உலகம் போய் அங்கே ஒரு சுற்று சுற்றி விட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நேராக வந்து இந்த கையில் உட்கார போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிது என்ன யோசிக்கிற அப்படின்னார் புத்தர் ஒன்றும் இல்லை இந்த பாயிரம் பார் அப்படின்னு சொல்லி தாவி உயர போய்ட்டுது கொஞ்சம் நேரத்தில் வான உலகத்துக்கே போய் சேர்ந்துட்டுது அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு ஐந்து பளிங்கு தூண்கள் இளம் சிவப்பு நேரத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது குரங்கு நினச்சிக்கிட்டுது புத்தர்கிட்ட போய் இந்த பளிங்கு தூண்களை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அப்படியே தகச்சி போயிடுவார் இந்த தூணில் ஏதாவது அடையாளம் செஞ்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல மிதந்துக்கிட்டே நினச்சிது உடனே ஒரு தூணில் எழுந்துச்சு என்ன எழுதிச்சுன்னா ஒரு மகா ஞானி இங்கே வந்துட்டு போகிறார் அப்படின்னு எழுதிச்சு எழுதிவிட்டு அப்படியே கீழே தாவி வந்து புத்தரோட உள்ளங்கையில் உட்காந்துது எப்படி பார்த்தீங்களா என்னுடைய வேலை வான உலகத்துக்கே போய் அங்கே இருக்கிற ஐந்து பளிங்கு தூண்களை பார்த்துட்டு அதில் நான் வந்த விவரத்தை எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னது ரொம்ப பெருமையாக அப்படியா அப்படின்னார் புத்தர் ஆமாம் சந்தேகமாக இருந்தால் வாங்க அழைச்சிட்டு போய் காட்டுறேன் அப்படின்னது அந்த குரங்கு அதுக்கு தேவையில்லை அப்படியே கொஞ்சம் கீழே குனிஞ்சு பார் தெரியும் அப்படின்னார் புத்தர் அங்கே பார்த்தா புத்தரோட உள்ளங்கை தெரிஞ்சுது நல்லா ஒத்து பார்த்துது அவரோட ஒரு விரலில் அது எழுதிய வாசகம் தெரிஞ்சுது குரங்கு யோசனை பண்ணிச்சு அப்படின்னா வானத்தில் நான் பார்த்தது புத்தரோட விரல்களா அப்படின்னு யோசிச்சுது இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அந்த குரங்கோட கர்வம் அழிஞ்சு போச்சான் நம்ம மனசு தான் இந்த குரங்கு மனம்ங்கிறதும் ஆணவம்ங்கிறதும் ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கங்கள் மனம் உள்ளவரை ஆணவமும் இருக்கும் மனம் அழிஞ்சால் தான் ஆணவம் அழியும் மனம் அழிய வேண்டும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்கிறது இந்த அர்த்தத்தில் தான் நம்ம ஆளுங்க சவால் விடுறதுலாம் வேறு மாதிரி ஒருத்தன் ஒரு வாய்க்காலை தாண்டுறேன்னு பந்தயம் கட்டி தாண்ட முடியாமல் வாய்க்காலில் விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டு கட்டு போட்டுக்கிட்டு வந்தான் ஏண்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் பந்தயம் கட்டின நேரம் சரியில்லை அப்படின்னா எப்படிறான்னு கேட்டிருக்காங்க வாய்க்காலில் தண்ணி இருக்கிற நேரமாக பார்த்து பந்தயம் கட்டியிருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அம்மா அவங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் குடும்பத்தில் எந்த கஷ்டமும் இல்லை இருந்தாலும் காரணம் இல்லாமல் பிள்ளைங்க பேரில் கோவப்படுறது எரிஞ்சு விடுறது அவங்க வழக்கம் பிள்ளைங்க அழும் உடனே அவங்க மனசும் சங்கடப்படும் இன்னொரு அம்மா நல்ல வேலையில் இருக்கிறவங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது தலைவலி வந்துடும் இவங்களுக்கெல்லாம் உடம்புல எந்த கோளாரும் இல்லை மனசு மட்டும் சரியாக இருக்காது தூக்க மாத்திரை கையில் வச்சுருப்பாங்க முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுடைய பெண்களுக்கு சர்வசாதாரணமாக காணப்படுகிற மன கோளாறு இது இதுக்கு பேர் வந்து மன வாட்டம் டிப்ரெஷன் மன மடிவு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நோய்க்கு அறிகுறி என்ன தெரியுமா மனசில் வருத்தமான உணர்வு இருக்கும் அடிக்கடி அழலாம் போல் தோணும் முன்னாலெல்லாம் எந்தெந்த செயலில் ஆர்வம் இருந்ததோ அதெல்லாம் குறைஞ்சிரும் அல்லது சுத்தமாகவே ஆர்வம் இல்லாமல் போய்டும் சில பெண்கள் வந்து இளம் வயசில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட கலகலப்பாக பேசுவாங்க வீட்டை அலங்கரிக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்கும் இப்போ அதிலெல்லாம் ஆர்வம் இல்லாமல் போய்டும் எந்த வேலை செஞ்சாலும் சீக்கிரம் களைப்பு அடைஞ்சிடுறது மாதிரி ஆகிடும் நமக்கு யாருமே உதவியாக இல்லை நம்ம எல்லோரும் கை விட்டுட்டாங்க போல் இருக்குது அப்படிங்கிற உணர்வுலாம் உண்டாகும் தன்னைத்தானே குறை சொல்லிக்குவாங்க நாம் தப்பு பண்ணிவிட்டோம் போல் இருக்குது அப்படின்னு தோணும் 
குற்றம் பண்ணிட்டதா நினச்சி கஷ்டப்படுவாங்க பசி இருக்காது தூக்கத்தில் தொந்தரவு இருக்கும் அடிக்கடி செத்து போடலாங்கிற உணர்வு வரும் தற்கொலை பண்ணிக்கலாங்கிற எண்ணம் உண்டாகும் சில பேர் தற்கொலை முயற்சியில் கூட ஈடுபடுவாங்க சில பேருக்கு பல விதமான உடல் வழிகள் இருக்கும் பலவீனம் இருக்கும் சீக்கிரமாக களைப்படைஞ்சு போடுவாங்க இதெல்லாம் மனவாட்ட நோய்க்கான தன்மைகள் இந்த மனவாட்டம் அதாவது டிப்ரெஷனை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாமா ஒன்று தானாக உண்டாக்கிக்கிறது இன்னொன்று எதிர் விளைவை உண்டு பண்ணுகிற அல்லது நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட டிப்ரெஷன் தானாக உண்டாக்கிக்கிற மனவாட்ட நோய் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு ஏதாவது சூழ்நிலை காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் போகலாம் மூளையில் வந்து டொப்போமைன் அல்லது செரட்டனின் இதோட அளவு வந்து குறையும் பொழுது இந்த டிப்ரெஷன் உண்டாகுது இதுக்கு ஓரளவு பிறவி காரணங்கள் கூட இருக்கலாம் குடும்பத்தில் வேறு சிலருக்கும் வரலாம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை வந்து பார்க்குறதுக்கு பலவீனமாக தெரியும் கடுமையான குற்ற உணர்வு இருக்கும் தனியாக இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க நடு ராத்திரியில் எழுந்திரிச்சு உட்காந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க கொடூரமான முறையில் தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க தீ வச்சுக்கிறது அமிலத்தை குடிக்கிறது தூக்கில் தூங்குறது இப்படி தானாக வரவழைச்சிக்கிற மனவாட்ட நோய் வந்து மறையக்கூடிய நோய் ஒரு தடவை வந்தால் மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீடிக்கும் இடைப்பட்ட காலங்களில் நோயாளி இயல்பாக இருப்பார் எதிர் விளைவை உண்டு பண்ணுகிற அல்லது நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட மன வாட்ட நோய் எப்படின்னா கணவன் மனைவி மாமியார் மருமகள் இப்படிப்பட்ட உறவு முறை பிரச்சனைகள் தோல்விகள் எரிச்சல்கள் ஆஃபீஸ் பிரச்சனை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையால் உண்டாகிறது எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்குது மார்க்கம் இருக்குது கவலைப்பட வேண்டியதில்லை தைரியமாக இருக்கணும் உளவியல் மருத்துவம் இதுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் சில பெண்களை பாருங்கள் அவங்க எதுக்கும் அலட்டிக்கிறது இல்லை ஒரு அம்மா அப்படி தான் தன்னுடைய கணவனை அழைச்சிக்கிட்டு ஒரு மனநோய் மருத்துவர்கிட்ட வந்தாங்க டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரர் திடீர்னு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டார் வித்தியாசமாக நடந்துகிறார் எப்படின்னா இவர் தன்னையே ஒரு ஒட்டட குச்சியாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படி நினச்சிக்கிட்டு தன்னுடைய தலையாலேயே வீட்டில் உள்ள ஒட்டடையெல்லாம் தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க எவ்வளவு நாளாக அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டார் டாக்டர் ஒரு வாரம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா அப்படின்னா முன்னாடியே ஏன் அழைச்சிட்டு வரலை அப்படின்னு கேட்டார் டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தமாக ஆகட்டுமேன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் டாக்டர் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு பாதிரியார் இருந்தார் ரொம்ப நாள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார் ஒரு நாள் அவர் மடத்து சமையல் அறையில் பாத்திரங்களை கழுவி துளைக்கி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தார் அந்த சமயத்தில் ஒரு தேவ தூதன் அவர் முன்னாடி வந்து நின்னார் இவர் நிமிந்து பார்த்தார் ஆண்டவர் என்னை வந்து உங்ககிட்ட அனுப்பியிருக்கிறார் பரலோகத்தில் வாசம் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நேரம் வந்துட்டுது அப்படின்னு நான் அந்த ஆள் ஆண்டவருக்கு என்னோடய ஞாபகம் வந்ததுக்கு நன்றி ஆனாலும் இப்போ இங்கே நீயே பாரு எவ்வளவு பாண்டங்கள் பாக்கி இருக்கு இவ்வளவே நான் வந்து சுத்தப்படுத்த வேண்டியிருக்கு நான் வந்து நன்றி கெட்டவனாக இருக்க விரும்பலை இந்த பணியை முடிக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய பரலோக வாழ்வை தள்ளி வைக்க முடியுமா நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் தேவதூதன் தனக்கே உரிய விவேகத்தோடு அன்போடு பாதிரியாரை பார்த்தான் சரி என்ன செய்யலாம்ங்கிறத அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் ஒரு நாள் அந்த பாதிரியார் தோட்டத்தில் உள்ள கலைகளையெல்லாம் ஒரு களை கொத்தியால் கொத்தி களை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் இந்த தேவதூதன் மறுபடியும் அவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் பாதிரியார் பார்த்தார் இதை பாரு இந்த தோட்டம் பூராவும் எவ்வளவு களை மண்டி கிடக்கு பரலோகம் கொஞ்ச காலம் எனக்காக பொறுத்திருக்கலாம்னு நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் தேவதூதன் சிரிச்சுக்கிட்டே மறுபடியும் மறைஞ்சிட்டான் மறுபடியும் அவர் களை எடுக்கிறது தானிய களைஞ்சத்துக்கு வரணும் பூசுறது இப்படிப்பட்ட வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கார் இன்னொரு நாள் ஒரு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை கவனிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறார் அந்த பாதிரியார் ஒரு நோயாளியோட தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடுத்துட்டு நிமிந்து பார்க்குறப்போ தேவதூதன் மறுபடியும் அவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் இந்த தடவை பாதிரியார் தன்னல மற்றவராக பேரன்பை காட்டக்கூடிய வகையில் தன்னுடைய ரெண்டு கைகளையும் உயர்த்தியபடி தேவதூதனின் கவனத்தை வந்து பிணியால் வாடக்கூடிய நோயாளிகளின் பக்கம் திருப்புனாராம் தேவதூதன் ஒன்றும் சொல்லலை மறைஞ்சிட்டான் அன்னைக்கு சாயந்தரம் பாதிரியார் வந்து மடத்தில் உள்ள தன்னுடைய அறைக்கு போய் இழைப்பாருனார் யோசித்து பார்த்தார் தேவதூதனையும் தேவதூதனின் விருப்பத்தையும் பல நாள் தள்ளி போட்டு வந்ததையும் அவர் ரொம்ப நினச்சி பார்த்தார் திடீர்னு தான் வந்து முதுமை அடைகிறதையும் சோர்வு அடைகிறதையும் உணர்ந்தார் ஆண்டவரை நினச்சார் ஆண்டவரே உம்முடைய தூதனை மறுபடியும் என்கிட்ட அனுப்புனா நான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆவலாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்பவே தேவதூதன் பக்கத்தில் வந்து நின்னான் 
பாதிரியார் நிமிந்து பார்த்தார் நீ இப்போவே என்னை அழைச்சிக்கிட்டு போக விரும்பினா நான் பரலோகத்துக்கு வர்றதுக்கு தயாராக இருக்கேன்னார் தேவதூதன் அந்த பாதிரியார் அன்போடவும் விவேகத்தோடவும் பார்த்து நீங்கள் வந்து என் கூட பரலோகத்துக்கு வர்ற தயாராக இருக்கிறதா சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் இது வரைக்கும் வேறு எங்கே இருந்து தான் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் அப்படின்னா இது வரைக்கும் இருந்த இடம் தான் பரலோகம் அப்படிங்கிறத உணர்த்தி இருக்கிறான் பரலோகம்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சம்பவம் நமக்கு உதவியாக இருக்குது தொண்டு செய்கிறத விட பெரிய செயல் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது அது நம்ம மனசுக்கு கொடுக்குற சுகத்தை வேறு எதுவும் கொடுக்க முடியாது நாம் தொண்டு செய்கிற இடம் தான் அந்த புண்ணிய இடம் ஆனால் இந்த காலத்துலலாம் நாம் வந்து தொண்டு செய்யணும்னு நினச்சி ஏதாவது ஆரம்பித்தா கூட அதை ஒரு மாதிரியாக சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஒரு பெரியவர் அப்படி தான் ஒரு தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு கோவில் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு இடத்துல ஒரு பலகையை வச்சு ஆணி அடிக்கிற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த பெரியவர் ஒரு சின்ன பையன் அதை ரொம்ப ஊக்கமாக அக்கறையாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் பெரியவர் இதை கவனித்தார் என்னப்பா பார்க்குற உனக்கும் இது மாதிரி தொண்டு செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிறான் அப்படி இல்லைங்க நீங்கள் ஆணி அடிக்கிறப்போ கையில் சுத்தியால் அடிச்சுக்கிட்டா எப்படி துடிப்பீங்க எப்படி கற்றுவீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதை பார்க்கணும்னு ஆசை அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நானும் ஒரு ஊரில் ஒரு ஞானி இருக்கிறார் ரொம்ப பெரிய ஞானி ரொம்ப வயசாகிட்டுது கடைசி காலத்தில் அவர்கிட்ட சில பேர் வந்தாங்க உங்கள் குரு யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் நிமிந்து பார்த்தார் எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான குருமார்கள் உண்டு அவங்க பேர்லாம் சொல்லணும்னா இந்த காலம் பார்த்தாது ஆனால் முக்கியமான ஒரு மூணு பேரை பற்றி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னாராம் அப்புறம் சொன்னார் அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தன் ஒரு திருடன் ஒரு சமயம் ஒரு பாலைவனம் வழியாக நான் போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்போது வழி தவறி போய் ஒரு கிராமத்துக்கு போயிட்டேன் அது இருட்டு நேரம் நடு ராத்திரி ஊரே உறங்கி போச்சு அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆள் மட்டும் ஒரு வீட்டு சுகத்தில் ஏதோ பண்ணி உள்ளே நுழையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அவங்கிட்ட போய் நான் இன்னைக்கு இங்கே எங்கே தங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் இந்த ராத்திரி வேலையில் அது ரொம்ப சிரமம் ஒரு திருடனோடு உங்களால் தங்க முடியும்னா நீங்கள் என்னோட தங்கலாம் அப்படின்னா நான் அவங்க கூட ஒரு மாதம் தங்கியிருந்தேன் ஒவ்வொரு நாள் ராத்திரியும் இப்போ நான் என்னுடைய வேலைக்கு போகிறேன் நீங்கள் ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போவான் அவன் திரும்பி வந்த உடனே உனக்கு ஏதாவது கிடச்சிதான்னு நான் கேட்பேன் அதுக்கு அவன் இன்றைக்கி ராத்திரி ஒன்றும் இல்லை நாளைக்கு மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுவேன் அப்படிம்பா எப்பவும் அவன் நம்பிக்கை இழந்ததே கிடையாது எப்பவும் சந்தோஷமாகவே இருப்பான் நானும் ரொம்ப காலமாக தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒன்றுமே நடக்கலை ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா மனசு வருத்தப்படும் நம்பிக்கை இழந்துடுவேன் அப்போல்லாம் அந்த திருடனுடைய விடாமுயற்சி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அதனால் அந்த திருடன் எனக்கு ஒரு குரு என்னுடைய ரெண்டாவது குரு யாருன்னா அது ஒரு நாய் இது எப்படின்னா ஒரு சமயம் எனக்கு ரொம்ப தாகமாக இருந்தது ஒரு நதியை நோக்கி போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு நாயும் வந்தது அதுக்கும் தாகம் ஓடி வந்து ஆற்ற பார்த்தது அதோட நிழல் வந்து ஆற்றில் தெரிஞ்சுது அதை பார்த்ததும் பயந்துட்டுது அதாவது அது தன்னுடைய சொந்த உருவத்தையே கண்டு பயந்தது அதை பார்த்து குறைக்குது திரும்பி ஓடிச்சு ஆனால் அதுக்கு தாகம் அதிகமாக இருந்ததுனால அது மறுபடியும் திரும்பி வந்தது பார்த்தா மறுபடியும் தண்ணியில் நாயோட உருவம் தெரியுது இப்படி சில தடவை பண்ணிச்சு இருந்தாலும் கடைசியில் தண்ணியில் குதிச்சுட்டுது துணிஞ்சி இப்படி குதித்த உடனே அதோட உருவமும் மறைஞ்சிட்டுது இதை பார்த்தேன் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா எவ்வளவு தான் பயம் இருந்தால் கூட ஒருத்தன் தைரியமாக காரியத்தில் இறங்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த போதனை அந்த நாய்கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடச்சிது இது ஒன்று அடுத்தது என்னுடைய மூன்றாவது குரு யாருன்னா அது ஒரு சின்ன குழந்தை நான் ஒரு சமயம் ஒரு நகரத்துக்கு போனேன் அங்கே ஒரு குழந்தை எரிகிற மெழுகு வத்தி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு வந்தது நான் அந்த குழந்தைய பார்த்து வேடிக்கையாக கேட்டேன் ஏன் பாப்பா இந்த மெழுகு வத்தியை நீயாகவே கொளுத்துனியா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமான்னுது அந்த குழந்தை சரி இந்த மெழுகு வத்தி முன்னாடி எரியாமல் இருந்தது இப்போ எரியுது இந்த மெழுகு வத்திக்கு வெளிச்சம் எங்கேருந்து வந்தது அதை எனக்கு காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த குழந்தைகிட்ட இதுக்கு அந்த குழந்தை சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த மெழுகு வத்தியை ஊதி அணைச்சுட்டுது அதுக்கப்புறம் என்னை பார்த்து கேட்டுது இப்போ இந்த மெழுகு வத்தியின் வெளிச்சம் போனதை பார்த்தீங்க இல்லையா அது எங்கே போச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னுது அந்த குழந்தை இப்படி கேட்டதும் என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் அழிஞ்சிட்டுது நான் படித்ததுலாம் அந்த வினாடியில் சுக்கு நூறாக போயிட்டுது என்னுடைய முட்டாள்தனத்தை நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு இவ்வளவும் அந்த ஞானி விவரமாக சொன்னாரான் அதனால் நாம் இன்னார்கிட்டே இருந்து தான் 
இதை கற்றுக்கணுங்கிறது இல்லை யாருக்கிட்டே இருந்தும் எதையும் கற்றுக்கலாம் நம்மால் ஒருத்த ஒரு நாய் வளர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த நாய்க்கு வால் கிடையாது யாரோ ஏற்கனவே வெட்டி எடுத்துட்டாங்க இந்த நாய் தான் சார் எனக்கு குரு அதுகிட்டே இருந்து கூட நான் பாடம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்படி என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அந்த வால் இல்லை அந்த நாய்கிட்டே இருந்து அப்படின்னு கேட்டோம் நாம் யாருக்கிட்டையும் வாலாட்டப்படாது அப்படிங்கிற பாடத்தை அதுகிட்டே இருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஒருத்தர் சிகரெட்டும் கையுமாக வந்தார் சார் இந்த புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்தி போடணும்னு தான் பார்க்குற முடியலேன்னார் புகை பிடிக்கிறத நிறுத்துறது ரொம்ப சுலபம் சார் அப்படின்னா இன்னொருத்தர் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் நான் கூட ஏற்கனவே பத்து தடவை அந்த பழக்கத்தை நிறுத்திருக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் இவர் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது புகை பழக்கத்தை திடீர்னு விட்டு விடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு தெரியுது இருந்தாலும் இது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி அனுபவம் இது ரெண்டையும் அடிப்படையாக வச்சு சில வழிமுறைகளை சொல்கிறாங்க அதாவது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்துறதுக்கு பத்து வழிகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா உபயோகப்படுதான்னு பார்க்கலாமே முதல் கருத்து என்னென்னா கொஞ்ச நாளைக்கு புகை பிடிக்கிற நண்பர்களை விட்டு விலகி இருக்கணும் இதனால் புகை பிடிக்கிற ஆசை குறையும் அந்த பழக்கத்தை மறுபடியும் ஆரம்பிக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் உறுதிப்படும் ரெண்டாவது கருத்து புகை பிடிக்கிறத எதிர்த்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சுடணும் அது அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகப்படும் உங்களுக்கும் உபயோகப்படும் உங்கள் உள் உணர்வை அது தூண்டும் உங்களை வந்து உறுதி கொள்ள வைக்கும் மூன்றாவது கருத்து என்னென்னா தினமும் ரெண்டு தடவை குளிக்கணும் எப்படி தெரியுமா முதல்ல வெது வெதுப்பான தண்ணீர் அப்புறம் குளிர்ந்த தண்ணீர் இப்படி மாறி மாறி குளிக்கணுமா நாலாவது கருத்து உடற்பயிற்சிகள் செய்யணும் மூச்சு வாங்குகிற மாதிரியான பயிற்சிகள் ரொம்ப நல்லதான் பிராணாயாமம் அப்படிங்கிற மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்க அப்புறம் ஐந்தாவது கருத்து சாப்பாடு வந்து மிதமாக இருக்கணும் சீராக இருக்கணும் பச்சை காய்கறிகள் பழங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம் அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை பராமரிக்கணும் இது வந்து நரம்புகளை வந்து அமைதிப்படுத்தும் ஆறாவது கருத்து என்னென்னா ரொம்ப நேரம் பசியோடு இருக்கக்கூடாது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்த முயற்சி செய்யும் பொழுது எடை குறைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது ஏழாவது கருத்து காப்பி தேநீர் மதுபானம் அப்புறம் போதை பொருள்கள் கலந்த உணவுகள் இதெல்லாம் வேணாம் புகை பிடிக்கிறத அதெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தும் கடுகு மிளகு அப்புறம் காரமான பொருள்களை தவிர்க்கணும் உப்பு அளவை குறைக்கணும் தினமும் பத்து கோவலை தண்ணீராவது குடிக்கணும் வெறும் தண்ணி புகை பிடிக்கிற ஆவலை வந்து தணிக்க தான் எட்டாவது கருத்து கையில் வந்து சிகரெட்டு புகையில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே தூக்கி எரிஞ்சிருங்க அது கையில் இருக்கிற வரைக்கும் புகை பிடிக்கிற ஆசை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்பதாவது கருத்து என்னென்னா இறை நம்பிக்கை உள்ளவங்க புகை பிடிக்கிற எண்ணம் வர்றப்போவெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சுடலாம் பத்தாவது கருத்து உங்களுக்கு ரொம்பவும் வேண்டியவங்க யாரோ அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் நீங்கள் புகை பிடிக்கிறத நிறுத்தி விட்டதாக சொல்லிவிடுங்க இந்த பத்து வழிகளையும் கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்தி விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனுபவப்பட்டவங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு முக்கியமான இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் அங்கே வந்த இன்னொருத்தர் ஏன் சார் இந்த இடத்துல சிகரெட் பிடிக்கலாமா அப்படின்னு அனுமதி கேட்டார் இந்த இடத்துல சிகரெட் பிடிக்கக்கூடாதுங்க அப்படின்னாரு இவர் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த இடத்துல கீழே நிறைய சிகரெட் துண்டுகள் கிடக்குது அவங்கள்லாம் யார் அவங்கள்லாம் உங்கள் மாதிரி என்கிட்ட அனுமதி கேட்காதவங்க அப்படின்னாராம் இவர் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ உயிரினங்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக சண்டை போடுது இப்போ ரெண்டு மாடு சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணோம் ரெண்டும் முட்டிக்கும் அதுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோடய கொம்பு ரெண்டு சேவல் சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோட கால் நாகம் காலால் தான் அது ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்கும் ஆனால் ரெண்டு மனுஷன் சண்டை போட்டுக்கிறான்னு வச்சுங்க இவன் இன்னதை தான் ஆயுதமாக உபயோகப்படுத்துவான்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது கல்லை எடுப்பான் கத்தி எடுப்பான் துப்பாக்கி எடுப்பான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் வாயால் திட்டுவான் கையால் அடிப்பான் காலால் உதைப்பான் சகல கலாக வல்லவன் விலங்குகள்லாம் பொதுவாக வந்து வாயை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துது ஆனால் இவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் அது தான் சாப்பிட்டு விட்டு திட்டுறதுக்கும் அது தான் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் கெட்டிக்கிறேன் அதாவது நாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் பரவாயில்லை கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் எதுக்காக கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருந்தால் நிறைய முட்டைகள் போடுமா அதுக்காக தான் இந்த அக்கறை கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதாவது பண்ணையில் இருக்கிற கோழிகளுக்குள்ளே அடிக்கடி சண்டை வந்துடும் அதனால் முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சிரும் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணுறது 
பண்ணையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு தினமும் பஞ்சாயத்து பேசிகிட்டு இருக்க முடியுமா அமெரிக்காவில் கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் இதை பற்றி யோசனை பண்ணி பார்த்தாராம் ஒரு வழியையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் கோழிக்கெல்லாம் மூக்கு கண்ணாடி மாட்டி விட்டுட்டோம்னா அது சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிரும் முட்டை அதிகமாகிடும் அந்த கண்ணாடியில் உள்ள லென்ஸு சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாராம் இது ஏற்கனவே நடைமுறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் எல்லா கோழிக்கும் சிவப்பு மூக்கு கண்ணாடி எப்படி மாட்டி விட்றது அப்படியே மாட்டி விட்டாலும் அது நழுவாமல் இருக்கணுமே இப்போ நாமெல்லாம் நடு வரலால் மூக்கு கண்ணாடி நடுவில் தொட்டு அப்படி ஸ்டைலாக சரி பண்ணிக்கிறோம் அது மாதிரி கோழி எப்படி சரி பண்ணிக்கும் இதுதான் பிரச்சனை இதுக்கு அவர் என்ன வழி கண்டுபிடிச்சாருன்னா கோழிக்கெல்லாம் வந்து மூக்கு கண்ணாடிக்கு பதிலாக விழியொட்டு வில்லைகள் கான்டாக்ட் லென்ஸ் அதை பொருத்தி விட்டா என்ன அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அதே மாதிரி பண்ணார் அதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்தார் வெற்றி அதுக்கப்புறம் கோழியெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கலையா சமாதான பெரியர்கள் ஆகிட்டு தான் கோழிகளுக்கு இயல்பாகவே சண்டை போடுற குணம் உண்டு ஆனால் அதோட கண்ணுக்கு பார்க்குற பொருள்லாம் ரோஜா நேரத்துலேயோ அல்லது இன்னும் சொல்ல போனால் அழுத்தமான சிவப்பு நேரத்துலேயோ தெரிஞ்சதுன்னா சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிருதான் அந்த சமயத்தில் அது அதிகமாகவும் முட்டையிட ஆரம்பிச்சுடுதான் அதே நேரத்தில் எற எடுக்கிறத கூட குறைச்சிக்கு தான் இது ஏன் இப்படி பண்ணுதுங்கிறது விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னமும் புரியலையா எப்படியோ அமெரிக்க கோழிகள்லாம் கான்டாக்ட் லென்ஸ் பொருத்திக்க ஆரம்பித்தாச்சு கோழி கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு சில வினாடிகளில் அதை பொருத்தி விட்றாங்களாம் கோழியோட ஆயுள் பூரா அது அப்படியே இருக்குமா பண்ணையில் வந்து முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சால் இது மாதிரி விஞ்ஞானபூர்வமாக பரிகாரம் தேடுறது தான் நல்லது நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் ஒரு கோழி பண்ணை வச்சுருந்தார் அந்த பண்ணையில் பாதி கோழி திடீர்னு செத்து போச்சு உடனே ஒரு கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட போக வேண்டியது தானே அங்கே போகல உள்ளூரில் மந்திரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு சாமியார்கிட்ட போனார் அவர் காலில் விழுந்தார் சாமி என் பண்ணையில் பாதி கோழி செத்து போட்டுதுன்னார் சாமியார் யோசனை பண்ணார் சரி பண்ணையில் வாசப்படி கிழக்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியா மேற்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியான்னு கேட்டார் கிழக்கு பக்கமாக இருக்குன்னார் அவர் அதுதான் தப்பு மேற்கு பக்கமாக அதை மாற்று சரியாக போடும்னாராம் அதே போல் இவர் போய் மாற்றி விட்டார் அப்பவும் பாதி செத்து போச்சு மறுபடியும் வந்து சொன்னார் சாமி மறுபடியும் பாதி கோழி செத்து போட்டுதேன்னார் சரி கூரை எப்படி போட்டிருக்க ஓடு போட்டிருக்கியா இல்லை கீத்து போட்டிருக்கேன்னார் ஓடு போட்டிருக்கேன்னாராம் அவர் அதுதான் தப்பு அதை கீத்து போட்டுரும் சரியாக போடும்னாராம் சரின்னு போய் அதையும் மாற்றி பார்த்தார் மறுபடியும் போயிட்டு கோழி செத்து போச்சு வந்தார் மறுபடியும் பாதி செத்து போச்சு சாமின்னு வந்தார் இவரும் யோசனையை மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் இப்படி அவரும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தார் ஆறாவது தடவையாக அவரை தேடிட்டு வந்தார் அந்த சமயத்தில் இவர் ரொம்ப தீவிரமாக யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அது சரிப்பா நீ என்கிட்ட சளைக்காமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற நானும் யோசனை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்பவும் வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு என்கிட்ட யோசனை நிறையா இருக்குது ஆனால் சோதிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட கோழி இல்லையே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாராம் இவர் ஒரு தெருவில் சில சிறுவர்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒரு உயரமான கல்லை நடுத்தெருவில் வச்சு அதை சுற்றி சுற்றி ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன விளையாட்டோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தவங்க விளையாடி முடித்ததும் அந்த கல்லை நடுத்தெருவில் அப்படியே விட்டுட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு ஓடி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வழியாக ரெண்டு பெண்கள் பேசிக்கிட்டே வந்தாங்க பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் நடு தெருவில் இருந்த அந்த கல்லை கவனிக்கல காலில் இடிச்சுட்டுது லேசாக ரத்தம் வந்துட்டுது வலி தாங்கலை காலில் இடிச்சுக்கிட்ட பொண்ணு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டுது வர வர ஊர் உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு யாருக்கும் பொறுப்பே கிடையாது பாரு இப்படி நடு தெருவில் பொறுப்பு இல்லாமல் இப்படி கல்லை போட்டு வச்சுருக்கிறாங்களே இது நியாயமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமூகத்தை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு வாலிபன் அந்த வழியாக வந்தான் அந்த கல்லை பார்த்தான் நின்னா ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணா என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தான் தன்னுடைய வீரத்தையும் பலத்தையும் காட்டணும்னு நினச்சா பின்னாடி போனான் அப்புறம் வேகமாக ஓடி வந்து ஒரு சின்ன ஹை ஜம்ப் அப்படியே துள்ளி குதிச்சான் துள்ளி குதித்து தாண்டி அந்த பக்கமாக போய் விழுந்தான் அப்படியே விசில் அடிச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போகிறான் அடுத்தபடியாக ஒரு காதல் ஜோடி அந்த வழியாக வந்தது நடு தெருவில் கல் கண்ணில் பட்டது அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருக்கமாக சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடுவில் கல் இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் விலகி மறுபடியும் இந்த பக்கம் வந்து சேர்ந்து போகணும் கொஞ்ச நேரம் நாம் பிரிய வேண்டியிருக்குதே அப்படின்னு வருத்தத்தோடு முணுமுணுத்துக்கிட்டே இந்த பக்கம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் சேர்ந்து அவங்க பாட்டுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டாங்க கடைசியாக அந்த வழியாக பார்வை இல்லாத ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் கையில் வழக்கமாக வச்சுருக்கிற அந்த ஊன்றுகோல் கையில் இருக்கிற அந்த ஊன்றுகோலால் தனக்கு முன்னாடி அப்படியும் இப்படியும் அப்படியே தட்டிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே அவர
இவங்களில் பார்வை உள்ளவங்க யார் பார்வை இல்லாதவங்க யார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா இன்றைக்கி பல பேர் இப்படி தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஆள் பார்க்குறதுக்கு பெரிய மனுஷன் மாதிரி இருக்கார் ஒரு தெரு வழியாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இருட்டு நேரம் வழியில் ஒரு பெரிய கல் கடந்தது கருங்கல் பார்த்தார் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார் போய் தூக்கி பார்த்தா ரொம்ப கனமாக இருந்தது இன்னொரு ஆள் சேர்ந்தால் தான் தூக்க முடியும் இவர் உடனே ரோட்டு ஓரமாக போய் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டார் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் யாராவது வர்றாங்களான்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்தார் இவருக்கு தெரிஞ்சவர் என்னங்க இந்த நேரத்தில் இங்கே உட்காந்துருக்குறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் அதுவும் அந்த கருங்கல் அப்படின்னு சுட்டி காட்டினார் ஓ அதை தூக்கி ஓரமாக போடணுமா வாங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கலான்னார் வந்தவர் நான் அதுக்காக உட்காந்துருக்கலேன்னார் இவர் பின்ன வேறு எதுக்காகன்னார் அவர் ஒரு மனுஷன் கருங்கல்லில் காலை இடிச்சுக்கிட்டான்னா எப்படி துள்ளுவான்னு பார்க்கணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அதுக்காக தான் உட்காந்துருக்குறேன் அப்படின்னாரா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்தார் என்ன யோசனை பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் தலைவர் ஆகணும்னு பார்க்குறேன் அதுதான் என்ன வழின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னார் நான் கூட அது மாதிரி யோசித்து பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த யோசனையை கை விட்டுட்டேன் அப்படின்னோம் ஏன்னு கேட்டார் அதுக்கான தகுதிகள் நமக்கு இல்லைங்கிறது புரியுது அது நமக்கு புரிகிறத விட நம்ம விட மற்றவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு அதனால் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துடுறது தான் நல்லது அப்படின்னோ தலைவர் ஆகிறதுக்கு தகுதிகள் வேறு உண்டோ அப்படின்னு கேட்டார் அவர் யதார்த்தமாக தான் கேட்குறார் நாங்கள் உடனே எங்ககிட்ட இருந்த ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தோம் படித்து பாருங்கன்னு தலைவர் ஆகிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பற்றி அதில் போட்டிருக்கிறாங்க முதல் வழி என்ன தெரியுமா ஒரு நாலு பேர் முன்னாடி இல்லைன்னா ஒரு கூட்டத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேச போகிறீங்க அப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா உண்மையான புகழ்ச்சி நேர்மையான பாராட்டு இதோடு ஆரம்பிக்கணும் எடுத்ததுமே அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது மக்களை பார்த்து நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணிவிட்டீங்க அப்படின்னு நேரடியாக சொல்லக்கூடாது தவறு இருந்தாலும் அதை வந்து மறைமுகமாக ஏதாவது கதை சொல்லி அதிலேருந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி செய்யணும் அடுத்தவங்க பண்ண தப்பு என்னன்னு அலசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணின தப்பு என்னங்கிறத பற்றியே பேசுங்க எதுக்கும் நேரடியாக உத்தரவு போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இதை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இப்படி செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி மாதிரி கேட்கணுமா இப்படி கேட்டால் அது உத்தரவு மாதிரி தெரியாதான் அடுத்தவங்க மரியாதையை காப்பாற்றுறது மாதிரி பேசணுமா உங்கள் பேச்சு இன்னொருத்தரை வந்து அவமானப்படுத்துறது மாதிரி இருக்கக்கூடாதான் ஏண்டா இவங்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னு யாரும் நினச்சிடக்கூடாது ஒவ்வொரு சின்ன வளர்ச்சியையும் பாராட்டணும் வெற்றி வந்து சாதாரணமாக இருந்தாலும் பாராட்டாமல் இருந்துடக்கூடாது பாராட்டும் பொழுது தாராளமாக இருக்கணும் குறை சொல்லும் பொழுது கவனமாக இருக்கணும் வாய்க்கு வந்தபடி பேசிவிட்டா அதுக்கப்புறம் வகையாக மாட்டிக்கிட்டு மூழ்க வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் பேசுறது இன்னொருத்தருக்கு ஒரு கௌரவத்தையும் மரியாதையும் உண்டு பண்ணுறது மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் பேசுறது அடுத்தவங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்ச நெஞ்சம் மரியாதையும் எடுத்து விடுறது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பேச்சை கேட்டால் கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் வரணும் உற்சாகம் வரணும் தவறு எதுவாக இருந்தாலும் அதை சுலபமாக திருத்திக்கலாம் சரி பண்ணிக்கலாங்கிறது மாதிரி இருக்கணும் உங்கள் பேச்சு அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்துங்க உங்கள் யோசனையை கேட்டு நடந்துக்கிறதுனால அந்த சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இந்த தகுதியெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் ஒரு சிறந்த தலைவராகலாம் அப்படின்னு அந்த புஸ்தகத்தில் போட்டிருக்குது இந்த காலத்தில் வந்து தலைவர் ஆகிறதுக்கு வேறு சில தகுதிகள்லாம் கூட தேவைப்படுது ஒரு பிள்ளை வந்து தன்னுடைய அப்பா கிட்ட அப்பா உன்ன மாதிரியே நானும் அரசியலில் சேரணும் தலைவர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இன்னையிலேருந்து எனக்கு அரசியல் பாடம் கற்றுக்கொடு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவரும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பெரிய ஏணியை எடுத்துகிட்டு வந்தாரான் ஒரு செவத்தில் சாத்தினார் இந்த ஏணியில் ஏறி உயர போய் அங்கே பரண் மேலே இருக்கிற ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வாடான்ருக்கார் மகனை பார்த்து அப்பா ஏணி ரொம்ப உயரமாக இருக்குது நீ ஜாக்கிரதையாக இதை பிடிச்சிக்கோ நான் ஏறி போகிறேன் அப்படின்னு நான் பையன் பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன்னார் அப்பா பையன் ஏணியில் ஏறுனா உச்சிக்கு போனதும் அப்பா கையை எடுத்துட்டார் ஏணி அப்படியே சரிஞ்சுட்டுது பையன் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் இடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டே எழுந்திரிச்சான் என்னப்பா இது இப்படி என்னை ஏற விட்டுட்டு கையை விட்டுட்டியே இப்படி கை விடலாமா அப்படின்னு கத்திருக்கான் அப்பா நிதானமாக சொன்னாரான் அவசரப்படாதேப்பா அரசியலில் இதுதான் முதல் பாடம் பெத்த அப்பனாக இருந்தாலும் அவனை நம்பாதே அப்படின்னு உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சு அன்பாக இருக்கணும்னு அநேக பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நாமளும் அதை கேட்டுட்டு அன்பு காட்டுறதுக்கு தயாராக தான் இருக்கிறோம் அதை வாங்கிறதுக்கு தான் ஆளை காணும் இருந்தாலும் அன்பில் எத்தனையோ வகை உண்டு அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அன்பு காட்ட ஆரம்பி
அதில் எவ்வளோ விதம் தெரியுமா இரக்கம் கருணை காருண்யம் பந்துத்துவம் பட்சம் பாசம் நேசம் விசுவாசம் அபிமானம் காதல் பக்தி இப்படி பல விதமாக அதை பற்றி சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க பெரியவங்க இந்த வார்த்தைகள்லாம் நாம் கேள்விப்பட்டது தான் இருந்தாலும் அதுகளுக்குள்ளே என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டால் சரியாக சொல்ல தெரியாது அதனால் இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் பெரியவங்க என்ன விளக்கம் சொல்கிறாங்கன்னு இப்போ பார்க்கலாம் எளியவர்கள் மேலே செலுத்துகிற அன்பு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு இறக்கம்னு பேர் அறிவு பலம் சரீர பலம் இது ரெண்டும் இல்லாதவங்க மேலே அதாவது வலிமையற்றவர்கள் மேலே செலுத்துகிற அன்பு இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் கருணை எறும்புலேருந்து யானை வரைக்கும் சகல ஜீவராசிகள் மேலேயும் காட்டுற அன்புக்கு காருண்யம்னு பேர் ஜீவகாருண்யம் சிவி சக்கரவர்த்தி காட்டின அன்பு இந்த ரகம் உறவினர்கள் சொந்தக்காரங்க அவங்க வசதியாக இருந்தாலும் வறுமையில் இருந்தாலும் வித்தியாசம் இல்லாமல் காட்டுற அன்பு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பேர் பந்துத்துவம் ஒரு எஜமானன் வேலையாள்கிட்ட காட்டுற அன்பு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பேர் தான் பட்சம் அவனும் தன்னை மாதிரி மனுஷன்தாங்கிற நினப்பு வேணும் ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்த மேலே ஒரு குழந்தை தன்னுடைய தாய் மேலே செலுத்துகிற அன்புக்கு பாசம்னு பேர் ஈருடல் ஒரு உயிர்னு நினைக்கிறது இது ராமரும் கௌசலையும் இதுக்கு உதாரணம் தம்மை ஒத்த நண்பர்கள்கிட்ட செலுத்துகிற அன்புக்கு நேசம்னு பேர் வயசு செல்வம் அந்தஸ்து இந்த வித்தியாசமெல்லாம் பார்க்காம அவங்க சுக துக்கத்தில் சமபங்கு எடுத்துக்கிறது இது கிருஷ்ணன் குசேலர்கிட்ட காட்டினது இந்த ரகம் வேலை செய்கிறவங்க முதலாளிகிட்ட காட்டுற அன்புக்கு விசுவாசம்னு பேர் தேசத்து மேலேயும் தாய்மொழி பேர்லேயும் செலுத்துகிற அன்புக்கு அபிமானம்னு பேர் தேசாபிமானம்னு சொல்கிறமே இது ஒரு கணவன் மனைவி பேரில் காட்டுற அன்புக்கு காதல்னு பேர் கடவுள் பேரில் செலுத்துகிற அன்புக்கு பக்தின்னு பேர் இப்படி அன்பில் பல ரகம் இருக்கிறப்போ அதில் உள்ள வித்தியாசம் தெரியாமல் இடம் மாற்றி அன்பு காட்டினா இடைஞ்சல் தான் சரி இந்த அன்பை பற்றி விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா இதயத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒன்றும் இந்த அன்பு தான் சொல்லுது நெதர்லாந்து விஞ்ஞானிகள் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் முயல் குட்டிகளை ரெண்டு பிரிவாக பிரித்தாங்க ரெண்டு குரூப்புக்கும் கொழுப்பு அதிகமாக உள்ள ஆகாரத்தையே கொடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க ஆனால் ஒரு குரூப்புக்கு வெறுமன ஆகாரத்தை கொடுத்ததோட சரி இன்னொரு குரூப்பு முயல்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்ததோடு நிறுத்திக்கல அதுக்கு முன்னாடி கூண்டுகளை திறந்து விட்டு முயல்களை கொஞ்ச நேரம் எடுத்து கொஞ்சி விட்டு அதுக்கப்புறமா ஆகாரம் கொடுத்தாராம் ஆராய்ச்சியாளர் இந்த குரூப்புக்கு இதய பாதிப்பு அறுபது சதவீதம் குறைச்சலாக இருந்தது தான் சில நோயாளிகளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிட்டு குணமாகிற சக்தி அதிகமாக இருக்குது இது எப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அவங்கெல்லாம் மனைவி தன் பேரில் ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறதாக நினைக்கிறவங்களாக இருக்கிறாங்களாம் இதய நோயாளிகள் பல பேரை சந்தித்து இதய நோய் ஏற்பட என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன காரணம்லாம் சாப்பாடு சம்மந்தமாக இல்லையா மனைவி அன்பாக இல்லை இப்படிப்பட்ட காரணத்தை தான் சொல்கிறாங்களாம் அதனால் இதயத்தை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அடுத்தவங்க அன்பாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதுதான் முக்கியம் ஒருத்தர் முகம் பூரா பிளாஸ்திரி போட்டுக்கிட்டு வந்தார் ரொம்ப கோபமாக என்னங்க ஆச்சுன்னு விசாரித்தேன் எல்லாம் உங்களால் தான் சார்னார் விவரமாக சொல்லுங்களேன் என்ன உங்கள் தகவலை கேட்டுட்டு ஒரு பூனைக்குட்டியை கையில் எடுத்தேன் அன்பாக அதை தடவி கொடுக்கறதுக்காக ஆனால் அது முந்திக்கிட்டது அது என் முகத்தை தடவி கொடுத்துட்டுது முகம் பூரா நகை கீறல் அதுதான் இப்படி அப்படின்னார் அன்பில் அறிவு சேராதுனால வந்த கோலா அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கிவிட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்கிறதுக்காக இருந்தது பூராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமேல் எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்போது கடைசியாக ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினான் ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்னா அவர் பார்த்தார் கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜருகை கரையோடு இருக்குது கடைசியாக அதை தான் எடுத்து கட்டிக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழம் வேட்டியை ரெண்டாக கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு மீதி நாலு முழத்தை தன்னுடைய இடுப்பில் கட்டிக்கிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கையில் கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜருகை இதெல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வணிகர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போனான் இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டான் அவர் வாங்கி பார்த்தார் ஆகா ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை ஒசந்த ஜருகை இது ஏது உனக்குன்னு கேட்டார் அவன் நடந்ததை சொன்னான் அப்படின்னா ஒன்று செய் இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவாக வாங்கிட்டு வந்துடும் உனக்கு நிறைய பணம் தரேன் அப்படின்னார் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்க தான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேராக காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் 
அவர் ஒரு இடத்துல தவ கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடைவேட்டியும் அவர் அறியாமலே நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவாக சத்தம் போடாமல் அடிமேல் அடி வச்சு நெருங்கினான் அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுக்கிட்டு இருக்கார் இவன் மெதுவாக போய் கீழே கடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாமல் திரும்பி நடந்தான் அப்படி கொஞ்சம் தூரம் நடந்திருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள் ஒன்று நறுக்குன்னு தைச்சி விட்டுது வழி தாங்க முடியாமல் அம்மானு கத்தி விட்டான் இந்த சத்தத்தினால் கண்ணை மூடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவர் தவம் கலைஞ்சிது மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் தன் இடையில் இருந்த வேட்டி அவன் கையில் இருக்குது இப்போது அவர் நினைக்கிறாராம் இந்த வேட்டி மேலே நான் வச்ச ஆசை அல்லவா அவனை வந்து திருடன் ஆக்கி விட்டுது அப்படின்னு நினச்சாராம் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலைங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் தான் ஒரு பொருள் மேலே வைத்த பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணமாகிட்டுதே அப்படின்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினச்ச அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் மகா வீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்க நீ என்னத்தை கொண்டு வந்த இங்கே இழக்கிறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்கின இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இது அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கி நம்ம சிந்தனையெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஒருத்தன் நடுத்தெருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியாக வந்தவர் கேட்டார் ஏன்ப்பா அழற அப்படின்னு கேட்டார் அஞ்சு ரூபா சார் இந்த இடத்துல விழுந்துட்டுது ரொம்ப நேரமாக தேடுறேன் கிடைக்காது போல் இருக்கு அப்படின்னா எப்போ தொலைஞ்சிது அப்படின்னு கேட்டார் அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் தேட ஆரம்பித்தானா அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு நாள் தன்னோட கோச்சு வண்டியில் தலைநகரான வாஷிங்டனுக்கு போயிட்டுருக்கிறார் கோச்சு வண்டி ஒரு சாலையில் போயிட்டுருக்கு அந்த சாலைக்கு ஒரு பக்கத்தில் பயங்கரமான சதுப்பு நிலம் சதுப்பு நிலம்னா அது புதை குழி புதை மணலுங்கிறோம்ல அது மாதிரி அந்த சதுப்பு நிலத்தில் யாராவது மாட்டிக்கிட்டா அவ்வளோதான் ஆளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே அமுக்கிப்பிடும் தப்பிச்சு கரையறது கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட நிலம் அது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஏதோ ஒரு முக்கியமான அரசாங்க வேலையாக போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அதனால் அந்த சமயத்தில் அவர் விலை வசந்த ஆடைகளை அணிஞ்சிருக்கிறார் அப்படி அவர் அந்த கோச்சு வண்டியில் வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் ஒரு காட்சி அவர் கண்ணில் போட்டுவிட்டுது என்ன தெரியுமா ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சதுப்பு நிலத்தில் ஒரு இளம் பன்றி குட்டி சிக்கிக்கிட்டு தவிச்சிக்கிட்டு இருக்குது பரிதாபமாக கத்திக்கிட்டு இருக்குது அதை பார்த்தார் லிங்கன் அவருக்கு என்ன மாதிரி ஆகிட்டுது உடனே வண்டியை நிறுத்த சொன்னார் கீழே இறங்கினார் தன்னோட விலை வசந்த ஆடைகளை பற்றி லட்சியம் பண்ணவே இல்லை தனக்கே ஆபத்து வரலாம்ங்கிறத பற்றியும் கவலைப்படலை தான் ஒரு குடியரசு தலைவருங்கிறத பற்றியும் அவர் நினச்சி பார்க்கல நேராக அந்த சதுப்பு நிலம் பக்கமாக போனார் அந்த சேத்தில் இறங்கி பன்றி குட்டியை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக கோச்சு வண்டியில் ஏறி வெள்ளை மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் ட்ரெஸ்ஸு உடம்பு பூரா சேரு சகதி பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக போச்சு அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல இவர் நேராக ட்ரெஸ்ஸு மாற்றிக்கிறதுக்காக போனார் கோச்சு வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தவங்கிட்ட போய் எல்லோரும் கேட்டாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு அவர் வர்ற வழியில் நடந்த விவரத்தை சொன்னார் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய இந்த இறக்க குணத்தை எல்லோரும் பாராட்டினாங்களாம் புகழ்ந்தாங்களாம் ஆனால் இதுக்கு லிங்கன் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா தயவு பண்ணி இந்த புகழ்ச்சியான பேச்சையெல்லாம் ஒதுக்குங்க அதெல்லாம் வேணாம் அந்த சின்ன பிராணி சகதியில் மாட்டிக்கிட்டு துடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்தேன் உடனே என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு முள் தைச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு அந்த முள்ளை பிடுங்கி எரிஞ்சேன் அவ்வளவுதான் உண்மையில் அந்த பிராணிக்கு நான் வந்து உதவினேங்கிறத விட எனக்கு ஏற்பட்ட இன்னலை போக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுதான் பொருத்தம் அப்படி இருக்கிறப்போ இதில் புகழறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எவ்வளவு யதார்த்தமான வார்த்தைகள் பாருங்கள் இந்த காலத்தில் நம்மளையும் பல பேர் அப்படி உண்டு நீச்சல் தெரியாத ஒரு ஆள் தண்ணியில் இறங்கிட்டான் தண்ணி ஆழங்கிறது அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது தத்தளிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் வாழ் வாழ்னு கத்துறான் கரையில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் உடனே அவருக்கு இதயத்தில் முள் தைச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு உடனே குபீர்னு தண்ணியில் பாஞ்சார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்தார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் காப்பாற்றின அந்த ஆளை பாராட்டி புகழ்ந்தார் என்ன புகழாதீங்க சார் அப்படின்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டார் இவர் நான் அந்த ஆளை ஏன் காப்பாற்றின தெரியுமா அவன் நேற்றுக்கு என்கிட்ட முந்நூறுரூவா கடன் வாங்கியிருக்கிறான் இவன் தண்ணியில் போட்டான்னா நான் கொடுத்த கடனும் தண்ணியில் போடும் 
அதனால தான் உளுந்து காப்பாத்தினேன் அப்படின்னா அந்த ஆள் ஒருத்தர் ரொம்ப அவசரமாக போயிட்டு இருந்தார் எங்கே சார் போகிறீங்கன்னு கேட்டோம் எனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தருக்கு குழந்த பிறந்திருக்கிறதாக செய்தி வந்திருக்கு அதுதான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டுருக்கேன் பார்த்துட்டு வரலாம்னு அப்படின்னார் அப்படின்னா கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க அப்படின்னோ சில விவரமெல்லாம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கிட்டு போங்க அப்படின்னோ உட்காந்தார் அப்புறம் சொல்ல ஆரம்பித்தோம் புதுசாக பிறந்திருக்கிற ஒரு குழந்தைய பார்க்க போகிறதுனா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதில் ரொம்பவும் கவனமாக நடந்துக்கணும் புது குழந்தைக்கு நோய் சுலபமாக தோற்றும் முக்கியமாக காற்று மூலமாக பரவுகிற நோய்கள் சுலபமாக வந்துடும் அதனால் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா குழந்தைய விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கிறது தான் நல்லது பெரியவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரணமாக உள்ள ஒரு கிருமி கூட குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மோசமான ஒரு குரு கிருமியாக இருக்கும் சில வெளிநாடுகளில் எப்படி தெரியுமா பிறந்த குழந்த தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ரூமுக்கு போகணும்னா போகிறவங்க வந்து முகமூடி போட்டுக்கணும் காலணிகளை மாற்றிக்கணும் அவ்வளவு சுத்தமாக உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வரணும் பொதுவாக சில ஆஸ்பத்திரிகளில் பார்த்திங்கன்னா பார்வையாளர்கள் நேரத்தில் விசிட்டிங் ஹவர்ஸ் தாயை விட்டு குழந்தைய தனியாக பிரித்து வச்சுருவாங்க எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த நேரம் பல பேர் வருவாங்க போவாங்க அவங்க கைகால் சுத்தமாக இருக்காது சுத்தம் இல்லாத கைகள் மூலமாக கிருமிகள் பரவும் சுத்தம் இல்லாத கைனால் மண் தூசி படிஞ்சிருக்கிற கை மட்டும் தான் அர்த்தம் இல்லை சாலையில் கையை வீசிக்கிட்டு நடந்து வர்றீங்க குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் அது கூட சுத்தம் இல்லாத கை தான் தாயை தவிர மற்றவங்க குழந்தைய தூக்காமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது தாய் கூட அளவோடு கொஞ்சத்தோடு நிறுத்திக்கணும் புதுசாக ஒரு குழந்தைய பெற்றுருக்கிற பொண்ணுக்கிட்ட மற்ற தாய்மார்கள் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க குழந்தைய அப்படி வளர்க்கணும் இப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்படி ஓவராக அறிவுரை பண்ணுறது அந்த பொண்ணை வந்து குழப்பி விட்டுரும் அதனால் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அந்த பெண்ணே ஏதாவது கேட்டால் கூட டாக்டர் சொல்ல வேண்டிய விவரங்களை எல்லாம் நாமே சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது புதுசாக பிறந்திருக்கிற குழந்தைய மட்டும்தான் இப்படி பார்க்கணும்னு இல்லை ஒரு ஒரு நோயாளி குழந்தைய பார்க்க போகிறதுனா கூட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக தான் நடந்துக்கணும் ஒரு தின்பண்டமோ விளையாட்டு சாமானோ அந்த குழந்தைக்கு நாம் வாங்கிட்டு போகிறதா வச்சுக்குவோம் அதை நேராக கொண்டுகிட்டு போய் அந்த குழந்தைகிட்டே கொடுக்கக்கூடாது அதோட அப்பா அம்மா கிட்ட ரகசியமாக கொடுக்கலாம் அவங்க முடிவு பண்ணிட்டோம் குழந்தைகிட்ட அதை கொடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறத அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதோட மனசும் உடம்பும் உங்கள் அக்கறையை காட்டுறதா நினச்சிக்கிட்டு குழந்த வாயில் எதையும் கொண்டுட்டு போய் போடாதீங்க போகிறப்போ உங்கள் வீட்டு குழந்தையும் அழைச்சிட்டு போகாதீங்க இது நோயை வாங்கிட்டு வந்துடும் அல்லது புதுசாக ஒரு நோயை அதுகிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடும் என்னதான் உங்களுக்கு பழக்கமான குழந்தையாக இருந்தால் கூட அதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா பேசக்கூடாது அங்கே போய் அவங்க பள்ளிக்கூடத்தை ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடாது நோயில் இருக்கிறப்ப ஸ்கூலை பற்றி பேச அது விரும்பாது ஆஸ்பத்திரியை விட்டு வெளியில் புறப்படுறப்போ குழந்தைகிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அதோட அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டால் போதும் குழந்த கோபிச்சிக்காது சமூக சம்பிரதாயத்தை பற்றி அது கவலைப்படுறதில்ல இப்படி எல்லா விவரமும் நம்ம எதிரில் உட்காந்துருந்தவங்ககிட்ட சொல்லி முடித்தோம் ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் புறப்பட்டார் குழந்தைங்க கொஞ்சம் வளர்கிற வரைக்கும் தான் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு இல்லை வளர்ந்த பிறகு இன்னும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஒரு பையன் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தான் முகம் பூரா நகத்தால் கீறி இருந்தது அப்பா பார்த்து பயந்துட்டார் யாருடா உன்னை இப்படி பண்ணது அப்படின்னார் என் கூட படிக்கிற இன்னொரு பையன் நான் நாளைக்கு உன் கூட பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர்றேன் நீ எனக்கு அவனை அடையாளம் காட்ட முடியுமான்னார் அது ரொம்ப சுலபம் நான் பையன் எப்படின்னார் அப்பா அவன் காதில் ஒன்று கையோடு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் இதோ என் பையில் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறான் அந்த பையன் ஒருத்தர் இருக்கார் நல்ல உத்தியோகத்தில் தான் இருக்கிறார் ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் முகத்தை வெறுப்பாக வச்சுருப்பார் அப்படியே வருவார் போவார் ஏன் சார் இப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு விசாரித்தோம் ஏண்டா இந்த வேலைக்கு வந்தோம்னு இருக்கு சார் அப்படின்னார் உங்கள் வேலை உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லைன்னார் இப்படிப்பட்டவங்க வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ முடியாது இது வந்து நிபுணர்கள் கருத்து வேலையை நேசிக்க தெரிந்தவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி அந்த துறையில் வெற்றிகரமாக இருக்கிறவங்கள விசாரித்து பாருங்கள் எனக்கு என்னுடைய வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க அப்படி இருந்தால் தான் அது வெற்றிகரமாக இருக்க முடியுது அவங்களால் ஒருத்தனுக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்கே அவனுடைய தொழிலாக இருந்துட்டுதுன்னா அவனை மாதிரி கொடுத்து வச்சவன் வேறு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறார் பெர்னாட்ஷா ஒரு தடவை மன்னர் ஹுமாயூன் உயிரை வந்து தண்ணீர் முண்டு ஊற்றுகிற தொழிலாளி ஒருத்தர் காப்பாற்றினாராம் அந்த ஹுமாயூன் உயிரை உடனே மன்னர் கேட்டிருக்கார் உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேள் தரேன் உயர் பதவி வேணுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் மன்னா மக்களின் தாகம் தீர்க்கக்கூடிய இந்த பணியை விட உயர்ந்தது உண்டா
அப்படின்னு இருக்கும் கிடச்சதுக்கப்புறம் ஏண்டா அந்த வேலைக்கு வந்தோம்னு ரொம்பவும் அழுத்துக்குவோம் சரி நாம் இருக்கிற இடத்துல நாம் வெற்றிகரமாக இருக்க வழி உண்டா அப்படின்னா உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மன இயல் நிபுணர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க அதுக்கு முக்கியமாக ஆறு வழிகள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறவரா அப்படின்னா இதை கேளுங்க அதாவது உங்கள் மேலதிகாரி எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் வேலை இருக்குதா அப்படி இல்லைன்னா முதல்ல உங்கள் வேலையின் தரம் உயரணும் உங்களுக்கு மேலே கீழே வேலை பார்க்குற பணியாளர்கள்கிட்ட நல்ல விதமாக பழகிறீங்களா அந்த உறவு முறையில் ஏதாவது குறை இருந்தால் அதை கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணுங்கள் நம்பிக்கைக்கு உரியவர் அப்படின்னு நீங்கள் பேர் எடுக்கணும் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு நல்ல முடிவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு அடுத்தவங்க சொல்லணும் உங்கள் தோற்றத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இது மனம் உடல் ரெண்டும் சம்மந்தப்பட்டது அதனால் மனசையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கணும் உடம்பையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கணும் உங்களுடைய நிர்வாகம் செயல்படுற விதத்தை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்களுடைய நிர்வாகம் இப்போ ஒரு காரியம் செய்யுதுன்னு வச்சுங்க ஏன் அப்படி செய்யுது எதுக்காக அப்படி செய்யுது அதனுடைய குறிக்கோள் என்ன அது நீடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சிரிப்புக்கு வஞ்சகம் பண்ணக்கூடாது நல்லா சிரிக்கணும் அப்போ தான் அது திரும்ப கிடைக்கும் கடந்த கால தோல்வியை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது முதலாளி விருப்பம் தெரிஞ்சு நடந்துக்கிறது நல்லது தான் அதுக்காக வந்து காக்கா பிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பான வேலை கிடைக்குது உடனே சத்தம் குழப்பம் அப்படின்னு சூழ்நிலையை இருக்கமாக ஆக்கிடக்கூடாது எந்த சூழலையும் இயல்பாக கையாளக்கூடியவர் அப்படிங்கிறத காட்டணும் இதெல்லாம் உங்கள் துறையில் நீங்கள் வெற்றி பெற நிபுணர்கள் சொல்கிற யோசனைகள் இவ்வளவு விவரமும் சொல்லிவிட்டு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டோம் இப்போ சொல்லுங்கள் நீங்கள் செய்கிற வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா அப்படின்னோ ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னார் சரி என்ன செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் சும்மா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அவர் அல்ல அல்ல குறையாதது அட்சய பாத்திரம் அது நமக்கு தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் போட போட நிரம்பாத ஒரு பாத்திரம் உண்டு அது என்ன தெரியுமா நம்மளில் பல பேர்கிட்ட அந்த பாத்திரம் உண்டு அதுதான் பேராசை அப்படிங்கிற பாத்திரம் அதை வந்து நிறைவு செய்யவே முடியாது பேராசையை பற்றி சுஃபி இலக்கியத்தில் ஒரு பிரபலமான கதை உண்டான் அதை ஒரு பெரியவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு மன்னர் நகர்வலம் போயிட்டுருக்கார் ஒரு பிச்சைக்கார மன்னர் எதிரில் வரான் பிச்சை போடுங்கோங்கிறான் என்னுடைய அமைதியை கெடுக்காதே போங்கிறார் மன்னர் அவன் சிரிக்கிறான் அரசே உங்களுடைய அமைதி கிடக்கூடிய நிலையில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் அமைதியே கிடையாது அப்படின்னானா எதிரில் நிற்கிறது வெறும் பிச்சைக்காரன் இல்லை யோகி அப்படிங்கிறத மன்னர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் துறவியே உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேளுங்க கொடுக்குறேன்னாரா அந்த துறவி மறுபடியும் சிரிக்கிறார் அரசே உங்களால் முடியாததையெல்லாம் கொடுக்க முடியும்னு சத்தியம் செய்யாதீங்க அப்படின்னார் மன்னருக்கு கோபம் வந்துட்டுது என்ன இவர் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சார் நகர் வளத்தை பாதியிலே நிறுத்தினார் வாங்க அரண்மனைக்குன்னார் துறவியை அழைச்சிக்கிட்டு அரண்மனைக்கு வந்துட்டார் துறவி தன்கிட்ட இருந்த பிச்சை பாத்திரத்தை நீட்டினார் இது நிறைய எனக்கு பொற்காசுகள் வேணும் அப்படின்னாரா அவ்வளவு தானா இது ஒரு பெரிய காரியமா அப்படின்னு கையை தட்டினாராம் மன்னர் ஒரு பெரிய தாம்பாளம் நிறைய பொற்காசுகள் வந்து சேர்ந்தது அதை அள்ளி போட்டார் போட போட அந்த பிச்சை பாத்திரம் நிரம்பவே இல்லை பொற்காசுகள் போட போட அவ்வளவே உள்ளே வாங்கிக்கிட்டே இருக்குது அரசாங்க கஜானாவே காலி ஆகிட்டுது மூட்டை மூட்டையாக பொற்காசுகளை கொட்டி பார்த்துட்டாங்க அது முழுங்கிக்கிட்டே இருக்குது கடைசி வரைக்கும் அந்த பிச்சை பாத்திரம் வந்து நிரம்பவே இல்லை அரசர்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டுது அப்படியே பொத்துன்னு துறவி காலில் விழுந்தார் அப்போ அந்த துறவி சொன்னாராம் மன்னா இந்த பிச்சை பாத்திரத்தை உங்களால் மட்டும் இல்லை வேறு யாராலையும் நிரப்ப முடியாது அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வந்து சாதாரண பிச்சை பாத்திரம் இல்லை பேராசைகளோடு வாழ்ந்து செத்து போன ஒரு மனிதனின் மண்டை ஓடு இது அப்படின்னாரா பாருங்கள் இது தான் அந்த சுஃபி இலக்கிய கதை செத்த பிறகும் நிறைவு இல்லைன்னா அது எப்பேற்பட்ட பேராசையாக இருக்கும்னு யோசித்து பார்த்துக்கங்க நம்மளும் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்க பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அழகு அறிவு படிப்பு எதுவும் தேவையில்லை பணம் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு பார்க்குறவங்ககிட்டலாம் சொல்லி வச்சார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு பணக்காரர் கிடைச்சார் அவர் சொன்னார் இதை பாருங்கள் எனக்கு இருபது வயசில் ஒரு மகள் அவளை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் ரெண்டு லட்சம் பணம் கொடுப்பேன் இருபத்தஞ்சு வயசில் ஒரு பொண்ணு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் ரெண்டரை லட்சம் தருவேன் முப்பது வயசில் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் மூணு லட்சம் தருவேன் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னாரா இவன் கொஞ்சம் நேரம் யோசித்து பார்த்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அவரை நிமிந்து பார்த்து ஏன் சார் 
உங்ககிட்ட ஐம்பது வயசில் ஏதாவது பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டானா ஒருத்தர் ரொம்ப அவசரமாக வந்தார் சார் மனுஷன் நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டார் சீக்கிரமாக ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிங்க எல்லாம் சரியாக போடும் அப்படின்னோம் அவர் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் ஏற்கனவே எனக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டுது சார் அதனால தானே நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வழி கேட்குறேன் அப்படின்னார் சரி இவர் ஒரு மாதிரியான கேஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்மக்கிட்ட இருந்த ஒரு சின்ன புத்தகத்தை அவர்கிட்ட தூக்கி கொடுத்தோம் இதை படித்து பாருங்கன்னு கல்யாணத்துக்கு பிறகும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அந்த புத்தகத்தில் விளக்கம் இருந்தது கணவன் மனைவிக்குள்ளே சிக்கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதில் சில வழிகளை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாமா குடும்பம்னு இருந்தால் கோபம் வர தான் செய்யும் அது வந்துட்டு போட்டும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த கோபம் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் வந்துடாமல் பார்த்துக்கணும் ஒரு சமயத்தில் யாராவது ஒருத்தர் தான் கோவப்படணும் அடுத்தவங்க அமைதியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இவர் அமைதியான உடனே அவங்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் கோபமாக ஏதாவது சொன்னால் உடனே கோபமாக பதில் சொல்லக்கூடாது கொஞ்சம் பொறுத்து கோபம் தீர்ந்த உடனே அந்த பதிலை சொல்லலாம் அப்போ பதில் கோபமாக இருந்தால் கூட அது அவ்வளோ பெருசாக தெரியாது அற்ப விஷயத்துக்கெல்லாம் காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்திட்டு இருக்கக்கூடாது உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு தர்க்கம் ஆரம்பமாகிட்டுதுன்னு வச்சுங்க கடுமையாக ரெண்டு பேரும் விவாதம் பண்ணுறீங்க உங்களில் ஒருத்தர் இதில் ஜெயிக்கணும்னா அது நீங்களாக இருக்க வேணாம் அடுத்தவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் துணையாக இருங்களே அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஏதாவது குத்தம் சொல்லணுமா செஞ்ச தப்பை சுட்டி காட்டணுமா விமர்சனம் பண்ணணுமா பண்ணுங்கள் வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் சொன்னது அப்படி சொல்கிறத வந்து கொஞ்சம் அன்பாக இதமாக சொல்லுங்கள் எப்போ நடந்த தவறுகளையெல்லாம் இப்போ போய் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திகிட்டு இருக்க வேண்டாம் நான் அப்போவே சொன்னேன் இந்த புடவை வேணாம்னு நீங்கள் தான் கேட்கல இப்போ பாருங்கள் கிழிஞ்சு போச்சு இப்படின்னு கற்றுனாங்க ஒரு அம்மா எப்போ சொன்னீங்கன்னு கேட்டால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீபாவளி சமயத்தில் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன இன்னும் அப்படியே புதுசாகவே வரக்கும் உங்களுக்கு அவர் தான் பெருசு அவருக்கு நீங்கள் தான் பெருசு அதை விட இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் முக்கியம் இல்லைன்னு நினைக்கணும் நீ தான் என்னுடைய உலகம்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பீங்க அதெல்லாம் வெறும் வசனமாக போயிடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பற்றி கடுமையாக விவாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதை அப்படியே பாதியில் விட்டுட்டு படுக்கைக்கு போயிடக்கூடாது சொச்சத்தை நாளைக்கு பேசிக்கலாம்னு அப்படி போனால் தூக்கம் வராது பிரச்சனையை ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தூங்க போகணும் ஒரு நாளில் ஒரு தடவையாவது உங்கள் ஜோடியை பாராட்டி நல்ல விதமாக கனிவாக ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணி விட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல அதை ஒத்துக்கிறதுக்கும் மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அது ஒன்றும் கேவலம் கிடையாது வீட்டுக்குள்ளே தானே கேட்க போகிறீங்க வெளியில் யாருக்கு தெரிய போகுதோ எப்படியோ உங்களுக்குள்ளே ஒரு சமரசம் ஆனால் சரி தான் ஒரு தகராறுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் குறைஞ்சபட்சம் அதுக்கு ரெண்டு பேர் தேவை தனியாகவே உட்காந்துக்கிட்டு நான் இப்போ தகராறு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேர் தகராறு பண்ணுறாங்கன்னா பொதுவாக அந்த ரெண்டு பேரில் யார் அதிகமாக பேசுகிறாங்களோ அவங்க பேரில் தான் தப்பு இருக்கும் அதை மனசில் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் தான் அந்த புத்தகத்தில் போட்டிருக்கிற வழிமுறைகள் இவ்வளவும் சரியாக வரலைன்னா அப்புறமா சொல்லுங்கள் வேறு புத்தகம் ஏதாவது இருக்கான்னு தேடுவோம் ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியை அழைச்சிக்கிட்டு ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர்கிட்ட வந்தாரா டாக்டர் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி முப்பது வருஷ காலமாக நாங்கள் ஒரு விஷயத்தில் கூட ஒத்து போனதில்லை அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் உடனே அந்த அம்மா குறுக்கிட்டு அது முப்பது வருஷம் இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னாங்களாம் சில பேரை இப்படி சொல்கிறது உண்டு அடுத்தவங்களை அனுசரித்து நடந்துக்க தெரியல அவன் என்ன சார் மனுஷன் அப்படிம்பாங்க சக மனிதர்களோடு எப்படி பழகிறது அப்படின்னு தெரியாததுனாலேயே பல பேர் இன்றைக்கி சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதி வாய்ப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கை சரியாக இருக்காது இன்னொருத்தர்கிட்ட எப்படி பேசுகிறது பழகிறதுங்கிறது தெரியாததுனால தான் இந்த அவஸ்தை சரி இந்த அவஸ்தை இல்லாமல் வாழறது எப்படி இதுக்கு அனுபவசாலிகள் சில வழிமுறைகளை சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல நம்ம நாக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் வார்த்தைகளை வந்து கொட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் அள்ள முடியாமல் கடந்து கஷ்டப்படக்கூடாது எப்படி பேசுகிறோங்கிறதும் முக்கியம் பேசுகிறப்ப எப்படி முகத்தை வச்சுருக்குறோங்கிறதும் முக்கியம் அன்பாக பேசினாலும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி பேசுகிறப்ப ஆதரவாக அவர் தோல் மேலே ஒரு கையை போட்டுக்கிட்டு பேசினா இன்னமும் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறப்ப வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசக்கூடாது கொடுக்குற வாக்குறுதி குறைச்சலாக இருக்கணும் அப்படி கொடுத்த வாக்குறுதியை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றணும் நாம் ஒருத்தரை பாராட்டுறோம் அல்லது அவரை பற்றி அபிப்பிராயம் சொல்கிறோம்னா அது ஆக்கபூர்வமாக இருக்கணும் நம்ம பாராட்டு அல்லது விமர்சனம் அடுத்தவருடைய முன்னேற்றத்துக்கு உதவுறது மாதிரி இருக்கணும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுட்டு அவன் தலையில் கையை
எந்த விஷயத்தை பற்றி யாருக்கிட்ட பேசினாலும் வெளிப்படையாக பேசணும் திறந்த மனசோடு பேசணும் மூடி மறைச்சி முன்னு மூழ்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறப்போ விவாதம் பண்ணுங்க அது தப்பு இல்லை ஆனால் வாதாடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்களை நாம் எடுத்து சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த நல்ல குணங்களே நம்மளை பற்றி எடுத்து சொல்லணும் அது மாதிரி நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க கிட்ட உள்ள கெட்ட குணங்களை பற்றி அவசியம் இல்லாமல் நாம் பேச வேண்டியதில்லை உங்களை பற்றி யாராவது தப்பாக பேசுகிறாங்களா அப்படி அவங்க பேசுகிறதுல உண்மை இல்லையா அப்படின்னா அதை நீங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை விட்டுடலாம் அது தானாக போயிடும் ஒரு நாலஞ்சு பேரோடு பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க யாரையும் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க தமாஷாக பேசலாம் ஆனால் அவங்க தமாஷ் வந்து அடுத்தவங்களை வந்து கேலி பண்ணுறதா இருக்கக்கூடாது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற தவிப்பு நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடாது அது தேவையில்லை உங்கள் செயல்பாடுகள் தெளிவாக இருக்கட்டும் பாராட்டு தானாக அவங்கள தேடிக்கிட்டு வரும் இன்னொரு மனுஷனுடைய மனசில் கௌரவமான ஒரு இடத்த பிடிக்கணும்னா நாம் இந்த குணத்தையெல்லாம் நம்மக்கிட்ட வளர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அனுபவசாலிகள் சொல்லியிருக்கிற குறிப்புகள் இந்த குறிப்புகளை வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அது முக்கியம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன ஆகும் தெரியுமா இதை கேளுங்க ஒருத்தர் வந்தார் சார் அடுத்தவங்க தோல் மேலே கையை போட்டுக்கிட்டு அன்பாக பேசணும்னு சொன்னீங்க அப்படி தான் பேசினேன் அவர் முதுகை கூட தட்டி கொடுத்தேன் என் வேலை போயிட்டுது சார் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னார் யாருக்கிட்ட அப்படி பேசினீங்கன்னு கேட்டோம் என் முதலாளிகிட்ட சார் அப்படிங்கிறார் ரொம்ப சோகமாக இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை நாம் எல்லாரும் நடிகர்கள் இது வந்து ஞானிகள் சொல்கிறது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த உலகத்துக்குள்ள எத்தனையோ நாடக மேடைகள் எத்தனையோ நடிகர்கள் எத்தனையோ நாடகங்கள் இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பமாச்சு அதுதான் இன்றைக்கி தகவல் அதாவது ஆதி மனிதன் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சைகையாலேயே எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டு இருந்தான் அதனால் அப்போவே நடிப்பு ஆரம்பம் ஆகிட்டுது முதல்ல ஒரு வேட்டையைத்தான் அவன் வந்து நடித்து காட்டியிருப்பான் இவன் எப்படி போனான் எதிரில் மிருகம் எப்படி வந்தது அதோடு எப்படி சண்டை போட்டான் எப்படி அடித்து கொண்டுகிட்டு வந்தான் இதை அப்படியே மற்றவங்களுக்கு நடித்து காட்டியிருப்பான் ஏன்னா மொழி கிடையாது இந்த காலத்துலலாம் நாடகங்களில் நடிக்கிறவங்கள நடிகர்கள்ங்கிறோம் ஒரு காலத்தில் இவங்களுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா திஸ்பியர்கள் அப்படின்னு பேரம் இதுக்கு காரணம் உண்டு அதாவது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிரீஸ் நாட்டில் திசிபியஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு பெரிய நாடக கலைஞன் அவன் சில இளைஞர்களை சேர்த்துக்கிட்டான் பயிற்சி கொடுத்தான் நாடக குழுவை உருவாக்கினான் நடிகர்களையும் நாடகத்துக்கு தேவையான பொருள்களையும் ஏற்றிக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வண்டியையும் தயார் பண்ணான் அந்த வண்டியிலேயே அவன் வந்து கிரேக்க நாடு பூராவும் சுற்றினான் ஊர் ஊராக நாடகம் போட்டான் ஒரு ஊருக்கு போனதும் அங்கே நாடகம் நடத்த தேட்டர் இருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் பார்க்குறது இல்லை அவன் ஏன்னா அப்போலாம் தேட்டர்னா என்னென்ன தெரியாது நாடகம்னா அது ஒரு மூடிய கொட்டகைக்குள்ளே தான் நடத்தணுங்கிறது அப்போ யாருக்குமே தோணலை இந்த வண்டி போகும் அதுவே ஒரு பகுதி அப்படியே ஒரு மேடை மாதிரி விரிச்சிக்கும் அதில் ஏறி நின்றுக்கிட்டு நாடகத்தை நடித்து காட்டுவாங்களாம் மக்கள்லாம் எதிரில் தரையில் உட்காந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது உலகத்தின் முதல் நடமாடும் தேட்டர் இது இந்த திசிபிஎஸ் தான் முதல் முதலாக உலகத்தில் நாடகங்கிற பொழுதுபோக்கை நடத்தி காட்டினவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவன் சொந்தமாக நாடகம் எழுதுனா நடித்தான் நாடகத்தை இயக்கினான் அதனால தான் அவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு மேன் ஆஃப் தி தேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவன் தான் நாடக மேடையின் முன்னோடி கிரேக்கர் காலத்திலேயே நாடக ஆசிரியர்கள் நடிகர்கள் ரசிகர்கள் இவங்கள்லாம் உருவாகிட்டாங்களாம் நாடகத்தின் சரித்திரத்தில் இந்த மூணு பிரிவும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது கிரேக்க தியேட்டர்கள்லாம் திறந்த வெளி மேடைகள் தான் பெரும்பாலும் மலைச்சரிவுகள் அதுவே படிப்படியாக பண்ணியிருப்பாங்க கீழே அரைவட்ட வடிவில் மேடை அதுக்கு ஆர்கெஸ்ட்ரான்னு பேர் பிற்காலத்தில் இதில் உட்காந்து இசைக்குழுவினர் வந்து வாய்ச்சதுனால இசைக்குழுவுக்கே ஆர்கெஸ்ட்ராங்கிற பேர் வந்துட்டுது இப்போ கிரேக்க தியேட்டர்களில் ஒன்றும் அதோடய காலம் வந்து கிமு முந்நூற்றி நாற்பது அதை இன்னமும் பாதுகாத்து வச்சுருக்குறாங்களாம் எபிடாரஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல அது இருக்குது தான் இன்னமும் அந்த தேட்டரை பயன்படுத்திக்கிட்டு வர்றாங்களாம் சிறந்த கிரேக்க நாடகங்கள்லாம் அங்கே நடிக்கிறாங்களாம் ஆரம்ப காலத்திலேயே கட்டணம் கிடையாது அப்புறம் பின்னாடி தான் நுழைவு கட்டணம்லாம் அப்படியே வந்துட்டு தான் நடிகர்கள் வந்து பல பலப்பான ஆடைகள் உடுத்தியிருப்பாங்களாம் இந்த குதிகால் உயர்ந்த காலனிகள் போட்டிருப்பாங்களாம் இதெல்லாம் பழைய குறிப்புகள் பல விதமான உருவங்களில் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லப்படுற முகமூடி அதனால் ஒரே நடிகர் பல வேடங்களில் நடிக்கிறது உண்டான் ஆரம்பத்தில் பெண் நடிகர்கள் கிடையாது எல்லாம் ஆண் நடிகர்கள் தான் ரோமானியர்கள் தான் முதல் நிரந்தர நாடக மேடையை கட்டினவங்க அதுதான் முதல் தியேட்டர் 
கிமு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு காலகட்டத்தில் பாம்பிங்கிற நகரத்தில் அதை கட்டியிருக்கிறாங்களாம் கிரேக்க ரோமானிய தேட்டர்களின் அடிப்படையிலேயே இந்த இத்தாலிய வடிவ அமைப்பாளர்கள் இந்த குதிரை லாட வடிவில் ஒரு ஆடிட்டோரியத்தை உருவாக்கினாங்களாம் இப்படி அதை பற்றி நிறைய தகவல் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தாறில் லண்டனில் இந்த வின்ஸ்பர்ரி அப்புறம் அந்த பில்ட்ஸில் அப்புறம் ஜேம்ஸ் இப்படிங்கிறவர் முயற்சியால் தான் இங்கிலாந்தில் முதல் தியேட்டர் உருவாச்சான் அப்படி ஒருத்தர் இருந்தாராம் உலக நாடக மேடையின் வரலாறு இது தான் அதாவது இப்போல்லாம் அறிவியல் வளர்ச்சி அதிகமாகிட்டுது திரைப்படம் தொலைக்காட்சி எல்லாம் வந்தாச்சு ஒவ்வொரு வீடுமே ஒரு குட்டி தியேட்டர் மாதிரி ஆகிட்டுது தொலைக்காட்சி முன்னாடி உட்காந்தா எழுந்திருக்கவே மனசு வர்றதில்லை ஒரு அம்மா ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் இந்த காலத்தில் டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரர் எப்போ பார்த்தாலும் டிவி முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு அதையே வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குன்னு நாங்களாம் இது மனக்கோளாறு இல்லைங்க ஆர்வக்கோளாறு அவ்வளவுதான் இதுக்காக பயப்படாதீங்கன்னாராம் டாக்டர் அப்படி இல்லை டாக்டர் டிவி ஓடும் பொழுது நாம் எல்லாம் அதை பார்க்குறோம் சரி ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை டிவியை நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமும் அதையே ஒத்து பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கிறார் அதனால தான் சந்தேகப்பட்டு உங்ககிட்ட வந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் ஒரு சின்ன பையன் வந்தான் அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டோம் ஏன்ப்பா உங்கள் வீட்டில் அம்மா புத்திசாலியா அப்பா புத்திசாலியா அப்படின்னு அவன் அலட்சியமாக நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறான் என்ன சார் இது இந்த காலத்தில் இது கூட தெரியாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படிங்கிறான் ஒரு சின்ன பையன் நம்மளை பார்த்து இப்படி கேட்டு விட்டானே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தாத்தா பாட்டியெல்லாம் சொல்கிற ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வந்தது அது என்ன கதை தெரியுமா ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மாவும் பிள்ளையும் இருந்தாங்களாம் அந்த மகனுக்கு திடீர்னு தேசாந்திரம் போய் வரணும்னு ஆசை வந்துட்டுது ஊர் ஊராக போய் சுற்றி பார்க்கணுங்கிற ஆசை அந்த அம்மாவுக்கு இது பிடிக்கல மகனை பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அவங்க மனசு இடம் கொடுக்கல வேணாப்பான்னு சொல்லி பார்த்தாங்க அவன் கேட்கல திடீர்னு புறப்படவும் செஞ்சுட்டான் சரி இனிமேல் அவனை தடுக்க முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த அம்மா இருந்தாலும் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு யோசனை பண்ணாங்க மகனை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டாங்க அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க அதை பாருப்பா நீ தேசாந்திரம் போகிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணி விட்ட அதை நான் தடுக்கல போயிட்டு வந்துடும் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னாங்க போகிறப்போ ராத்திரியாக இருந்தாலும் பகலாக இருந்தாலும் சரி புளிய மரத்து நிழலில் தான் தங்கணும் திரும்பி வர்றப்போ இரவும் பகலும் நீ வந்து வேப்ப மரத்து நிழல்லே தங்கணும் அப்படின்னாங்க சரி அப்படியே செய்கிறேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்தான் பையன் புறப்பட்டு போனான் போகிற வழியில் புளிய மரத்து நிழல்லே தங்கினான் தூங்கினான் அப்படி போயிட்டே இருந்தான் ஏழாவது நாள் அவன் உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போயிட்டுது ரொம்பவும் பலவீனமாகிட்டான் இனிமேல் நடக்க முடியாதுங்கிற நிலமை வந்துட்டுது யோசித்து பார்த்தான் சரி இதுக்கு மேலே வந்து போக வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு திரும்பி வர ஆரம்பிச்சுட்டான் திரும்பி வர்றப்போ வழியில் வேப்ப மரத்து நிழலையே தங்கி தங்கி வந்தான் நாளுக்கு நாள் உடம்பு சரியாக வந்துட்டுது ஏழாவது நாள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றான் உடம்பு பழையபடியே கலகலப்பாகிட்டுது போரண சுகம் தேசாந்திரம் போன பையன் திரும்பி வந்துட்டானே அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆச்சரியப்படலை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்படி ஆகும்னு பையன் சீக்கிரமாக திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க அந்த யோசனையை சொன்னாங்க என்ன விஷயங்கிறதையும் அவங்களே சொன்னாங்க மகனே புளிய மரத்து நிழல் உடம்புக்கு உஷ்ணத்தை கொடுக்கும் சீக்கம் உண்டாக்கும் அதனால் நீ வந்து தொடர்ந்து புளிய மரத்து நிழலில் தங்கினாவே நோய்க்கு வந்து ஆளாகிட்டதுனால நல்ல பயணத்தை வந்து முடிச்சுக்கிட்டு திரும்பி வரணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்ட திரும்பி வர்றப்போ நீ தங்கினது வேப்ப மரத்து நிழல் அது உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது நோயை தீர்க்கக்கூடியது அதனால் சோகமாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்ட உன்னோட தேசாந்திர பயணத்தை தடுக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா பார்த்தீங்களா அம்மாவோட புத்திசாலித்தனத்தை அப்பாவாக இருந்தால் எப்படியா பண்ணுவார் ஒரு அப்பா வந்து பையன்கிட்ட பத்து ரூபா கொடுத்து இதை எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போய் அங்கே இருக்கிற மாமா கிட்டே இதை கொடுத்துட்டு வாடா வழியில் எங்கேயாவது மரத்தடியில் படுத்து தூங்கி விடாதே அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணி அனுப்புனாராம் பையனுக்கு எச்சரிக்கையாக வாழறது எப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுக்குறதுக்காக இப்படி பண்ணார் அவன் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு போனான் அப்பா சொன்னதை மறந்துட்டு ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிட்டான் அவனுக்கு தெரியாமல் அவன் பின்னாடியே போன அப்பா அவன் கையில் இருந்த அந்த பத்து ரூபாயை நைஸாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் பையில் தானே வச்சுருந்தான் அது தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் எடுத்துகிட்டு ஒரு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் பையன் மூழ்ச்சிக்கிட்டு பையன் தடவி பார்க்குறான் பணத்தை காணும் அழுதுகிட்டே திரும்பி வந்தான் அப்பா கிட்டே விஷயத்த சொன்னான் அப்பா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் அதுக்கு தான்ப்பா ஆரம்பத்திலேயே எச்சரிக்கை பண்ணினேன் இனிமேலாவது நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக
அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சைடு பாக்கெட்டில் கையை விட்டார் விட்டால் அது ஓட்டையாக இருக்குது அதை எவனோ ஏற்கனவே கத்திரிச்சு எடுத்துகிட்டு போட்டான் இப்போ அப்பா முகத்தில் அசடு வழிஞ்சு தான் ஒரு அரசனும் அமைச்சரும் ஒரு நாள் ரொம்ப சாவகாசமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்களாம் அரசன் அமைச்சரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் ஏங்க அமைச்சரே ஆசை இல்லாத ஒரு மனுஷனால் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஏன் முடியாது துறவி அப்படிங்கிறவங்கெல்லாம் அப்படிப்பட்டவங்க தானே அப்படின்னாராம் அமைச்சர் அவங்கெல்லாம் உண்மையிலேயே ஆசையை விட்டவங்க தானா அப்படின்னு கேட்டாராம் ராஜா அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னாராம் அமைச்சர் அப்படின்னா ஆசையே இல்லாத ஒரு உண்மையான துறவியை நான் பார்க்கணுமேனார் அது என்ன பிரமாதம் அதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்னு விட்டார் இவர் சொல்லிவிட்டு உடனே புறப்பட்டு போனார் அங்கங்கே தேடினார் அப்புறம் தான் அவருக்கு புரிஞ்சுது உண்மை துறவியை கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான காரியம்னு இருந்தாலும் ராஜா கிட்டே சொல்லியாச்சே உண்மை துறவியை காட்டுறேன்னு இப்போ என்ன பண்ணுறது ராஜா கிட்டே சொன்னபடி நடக்கலைன்னா அவருக்கு கோவம் வந்துடும் அமைச்சர் ஒரு யோசனை பண்ணார் அவருக்கு ஒரு வழி தெரிஞ்சுது அதுதான் சரின்னு முடிவு பண்ணார் அதாவது அந்த ஊரில் அவருக்கு தெரிஞ்ச நாடக நடிகர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நல்லா நடிப்பார் அவரை போய் பார்த்தார் இதை பாருப்பா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்யணும்னார் என்னன்னு கேட்டார் அவர் நீ ஒரு துறவி மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நடிக்கணும் ராஜா வந்து உன்னை பார்த்துட்டு போகிற வரைக்கும் நடி அது போதும் அதுக்காக உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னார் அவர் எந்த காலத்தில் இவ்வளோ பணத்தை மொத்தமாக பார்த்துருக்கார் அதனால் உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் அமைச்சர் வந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வந்தார் என்ன அமைச்சரே இன்னுமா ஒரு உண்மையான துறவி கிடைக்கலன்னார் உண்மையான துறவி ஒருத்தரை இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து பேசிவிட்டு வர்றேன் அவர் நம்ம ஊருக்கு வெளியில் குளத்தங்கரையில் உள்ள ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில் உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னார் இவர் அப்படின்னா உடனே புறப்படுங்க அப்படின்னார் ராஜா பரிவாரங்களோடு புறப்பட்டார் அங்கே அந்த மரத்தடியில் அந்த ஆள் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு துறவி மாதிரி உட்காந்துருக்குறான் ராஜா நேராக போனார் அந்த துறவி காலில் பொத்துன்னு விழுந்து வணங்கினார் உடனே ராணி அவர் காலில் விழுந்தாங்க அடுத்தபடியாக அமைச்சர் விழுந்தார் அவருக்கு தெரியும் இது நம்ம ஆள் தான்னு இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது நேரம் அப்புறம் பரிவாரங்கள்லாம் துறவி காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாங்க ராஜா அப்புறமா தங்க தட்டில் பொண்ணையும் பொருளையும் வச்சு அந்த துறவிகிட்ட ரொம்ப பணிவாக நீட்டுறார் தாங்கள் தயவு பண்ணி இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டார் அந்த துறவி பற்றில்லாமல் அதை பார்த்தார் எல்லாத்தையும் துறந்துட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அதை மறுத்துட்டாராம் ஆஹா உண்மையான துறவியை பார்த்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் அரசருக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக திருப்தியாக திரும்பி வந்தார் அரண்மனைக்கு அதுக்கப்புறம் அமைச்சர் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த துறவிகிட்ட ஓடினார் சொன்ன பிரகாரம் பணத்தை நீட்டினார் இந்தப்பா நான் உங்ககிட்ட சொன்னபடி பத்தாயிரம் ரூபா பணம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னார் அந்த ஆள் ராஜா கிட்டே சொன்னது மாதிரியே எல்லாத்தையும் துறந்துட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக வேணாம் அப்படின்னு விட்டாரான் நடித்த வரைக்கும் போதும்ப்பா இனிமேல் இந்த நாடக வசனம்லாம் வேணாம் வேஷத்தை கலைச்சிரு பணத்தை வாங்கிக்கோன்னார் இல்லைங்க இது வேஷம் இல்லை இது வசனமும் இல்லை இது உண்மை கொஞ்ச நேரம் துறவி மாதிரி நடித்ததுக்கே இந்த தேசத்து ராஜா ராணி அமைச்சர் பரிவாரங்கள் எல்லாம் என் காலில் விழுந்து வணங்குறாங்க அப்படின்னா உண்மையான துறவியாக இருக்கிறது எவ்வளவு பெருமையான விஷயம் நான் உண்மையான துறவியாக ஆக போகிறேன் அப்படி முடிவும் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னார் அந்த நடிகர் வேஷம் கூட எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை உண்டு பண்ணுது பார்த்தீங்களா நம்மால் ஒருத்தன் ரொம்ப வசதியாக தான் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் சொத்து பூரா திருட்டு போட்டுது அதுக்கப்புறம் இவன் துறவி மாதிரி ஆகிட்டான் ஊர் ஊராக சுற்றினான் ஒரு குருநாதரை தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர்கிட்ட சீடனாக சேர்ந்துக்கிட்டான் அவனை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்டார் நீ உண்மையான சீடன் தானான்னு இல்லைங்க சீடன் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அது குரு துரோகம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இல்லைங்க நான் பண்ணது குரு துரோகம் இல்லை என் குரு பண்ணது தான் துரோகம் என்னுடைய பணத்தை கொள்ளை அடித்தது இவர் தான் அதை எங்கே வச்சுருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இவர்கிட்ட வந்து சீடனாக சேர்ந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சான் ஆனால் செலவு பண்ண மனசு வரல கருமி அவன் என்ன பண்ணா சேத்த பணம் பூராவையும் ஒரு மரத்தடியில் புதச்சி வச்சுருந்தான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மரத்தடிக்கு வருவான் புதைச்ச இடத்த ஆவலோடு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் போயிடுவான் அவ்வளோதான் ஒரு நாள் ஒரு திருடம் வந்தான் இவன் புதச்சி வச்சுருந்ததெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போட்டான் இது தெரிஞ்சு போச்சு அந்த கருமி புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் இவன் புலம்பலை கேட்டதும் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவங்கள்லாம் ஓடி வந்தாங்க என்ன விஷயம்னு விசாரித்தாங்க இவன் சொன்னான் ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஏன்ப்பா வார வாரம் வந்து இந்த இடத்த பார்க்குறதாக சொன்னியே எப்போவாவது இதில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணியிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் அப்பப்போ வந்து அதை பார்க்குறது தான் வழக்கம் அதை தொட்டதே இல்லைன்னு நான் சரி 
அப்படின்னா இப்போவும் நீ அதே மாதிரி வார வாரம் ஒரு தடவை வந்து இந்த இடத்த பார்த்துட்டு போகலாமே அப்படின்னாரா அந்த பெரியவர் அதுவும் சரிதானே எவ்வளவு காலமானாலும் அவன் அந்த பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ண போகிறதில்ல அப்படி இருக்கிறப்ப உள்ளே பணம் இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லாமல் போனாலும் ஒன்று தான் இதிலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை கொண்டு அவர் பணக்காரரா ஏழையா அப்படின்னு முடிவு செய்கிறது சரியில்லை அந்த செல்வத்தை அனுபவிக்கிற திறன் பயன்படுத்துகிற திறன் அதை வச்சு தான் அவர் ஏழையாக பணக்காரரா அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் பண்ணணும் அதுதான் சரி செலவு பண்ண தெரியாதவன் சேகரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் தலைமுடியே இல்லாதவன் தாராளமாக சீப்புகளை வாங்கி சேகரம் பண்ணுறது மாதிரி தானே இது சில சமயம் செலவு பண்ண நாம் தயாராக இருந்தால் கூட அந்த செல்வம் நமக்கு பயன்படுறதில்ல அரேபியாவில் ஒரு நகை வியாபாரி விலை உயர்ந்த முத்துக்களையெல்லாம் அவர் வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு சமயம் ஒரு பாலைவனம் வழியாக போயிட்டு இருக்கிறார் ஒட்டகத்தில் அப்போது திடீர்னு கடுமையான புயல் வீச ஆரம்பிச்சுட்டுது திசை தவறி இவர் எங்கேயோ வந்துட்டார் கூட வந்தவங்களையும் காணலை எங்கே போனாங்களோ தெரியல இவர் ரொம்ப பயந்து போய் அங்கே எங்கேயுமா அலைஞ்சு தெரிகிறார் வழியே தெரியல பசி கடுமையாகிட்டுது ஒட்டகத்து முதுகில் ஒரு மூட்டை இருந்தது அதை பிரித்து பார்த்தார் உள்ளே ஏதாவது இருக்கான்னு தேடி பார்க்குறார் அது வரைக்கும் கண்ணில் தட்டுப்படாத அபூர்வமான ஒரு பை கண்ணில் போட்டுது ஆகா அதில் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி ஆவலாக அதை பிரித்து பார்க்குறார் அந்த பையில் விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் நிறைய இருந்துதான் அப்போ தான் அவர் நினச்சாராம் விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் கூட சாப்பிட்றதுக்கு உணவாக முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் எந்த நேரத்தில் எது நமக்கு தேவையோ அது நமக்கு தாராளமாக கிடைக்கணும் அப்படி அது கிடைக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற செல்வம் பயன்படணும் அது நமக்கும் பயன்படலாம் நம்ம மூலமாக அடுத்தவங்களுக்கும் பயன்படலாம் அதுதான் செல்வத்தின் பயன் ஒரு மரத்தடியில் ஒருத்தன் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கமாக வந்த இன்னொருத்தன் ஏப்பா அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்டான் இந்த இடத்துல தான் பூமிக்கு அடியில் பணம் இருக்குது புதைச்ச இடம் தெரியல அதான் அழறேன் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பார் எந்த இடத்துல புதைச்ச அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அது எப்படி எனக்கு தெரியும் புதைச்சி வச்சுருக்கிறவன் நான் இல்லையே எங்கள் எழுத்த விட்டுக்காரன் அப்படின்னு நானும் இவன் அந்த ஆள் என்னை கண்ணா அப்படின்னு திட்டி விட்டான் சார் அதை நினச்சா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டார் ஒருத்தர் இதில் கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னார் ஒரு பெரியவர் அவர் ஒரு மகான் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க ஒருத்தர் நம்ம பார்த்து திட்டுனா வருத்தமாக இருக்காதா அப்படின்னார் அது எப்படி வருத்தமாக இருக்கும் திட்டுறதுங்கிறது என்ன அது வெறும் சத்தம் தானே அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் நம்ம ஆளுக்கு தலையை பிச்சுக்கலாம் போல் இருந்தது இருக்காது அப்படின்னா நமக்கு அப்படி தானே தோணுது அந்த பெரியவர் சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை நாம் புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணலாம்னா நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு அது ஒத்து வர்றது மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் அதுக்கு என்ன தான் விளக்கம் கொடுக்குறாருன்னு பார்ப்போமே ஒரு ரயில் போயிட்டுருக்கு அதில் ஒரு சாது போயிட்டுருக்கார் அந்த ரயில் வந்து அவர் ஹரித்வாரம் போயிட்டுருக்கார் அவர் ரயிலில் ஏகப்பட்ட கூட்டம் நம்ம ஊர் ரயில் கேட்க வேணும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் பேர் வாங்காத கொஞ்சம் பேர் அது என்னத்துக்கு அனாவசியமாக டிக்கெட் அப்படிங்கிற நினப்பில் பாதி பேர் இந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அந்த சாதுவும் போயிட்டுருக்கிறார் உட்காரத்துக்காக இருந்த இடத்துல ஒரு ஆள் படுத்துருக்கிறான் கொஞ்சம் முரட்ட ஆசாமி அவன் கால் பக்கத்தில் கொஞ்சோண்டு இடம் பாக்கி இருந்தது அந்த இடத்துல இந்த சாது உட்காந்துருந்தார் மெதுவாக உட்காந்துக்கிட்டார் போய் ஆனால் அந்த ஆள் ராத்திரி பூரா இவரை காலால் உதச்சிக்கிட்டே இருக்கிறான் அது இவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக பட்டுது அதனால் துக்கம் ஏற்பட்டது இருந்தாலும் அதை ஒரு மாதிரியாக சகிச்சுக்கிட்டே இவர் வந்து சேர்ந்தார் பொழுது விடிஞ்சிது அந்த சாது ஹரித்வார் வந்து சேர்ந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய ஞானியை சந்தித்தார் ராத்திரி ரயிலில் அந்த ஆள் உதச்சதையும் அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட துக்கத்தையும் இந்த சாது அந்த ஞானிகிட்ட சொன்னார் சொல்லிவிட்டு ஏன் சுவாமி எனக்கு துக்கம் ஏற்பட்டதே அது தப்பா அப்படின்னு கேட்டார் தவறு தான்னார் அந்த ஞானி உனக்கு இன்னமும் தேக அபிமானம் போகலைங்கிறது தான் அது காட்டுது அஷ்டா வைக்கிறர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உண்மையான ஞானி யாராவது தன்னை வந்தனை செய்தால் அதற்காக சந்தோஷப்பட மாட்டார் யாராவது நிந்தனை செய்தால் அதற்காக வருத்தப்பட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் நிந்தனைங்கிறது ஒரு ஒலி தான் தேகாபிமானம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஒலி நம்மளை வந்து வேதனைப்படுத்தும் நான் தேகம் இல்லை ஆத்மா அப்படிங்கிற நினைவு இருந்தால் இந்த ஒலி நம்மளை பாதிக்காது மனு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு சாதகன் பாராட்டுதலை விஷம்னு நினச்சி பயப்படணும் அவமானத்தை அமிர்தம்னு நினச்சி சந்தோஷப்படணுங்கிறார் அவமானப்பட்டால் கவலைப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும் அதனால தான் நம்மளில் யாரும் 
இதுக்கு உதாரணமாக யாரையும் காட்ட முடியல புத்தரையும் கபீரையும் உதாரணமாக காட்டுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அவமானம் ஏற்பட்டப்போ கவலையே படலையாம் புத்தரை வந்து அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக கௌசாம்பி ராணி ஒரு இளம் பெண்ணை கொலை பண்ணி சடலத்தை புத்தர் குடிசைக்கு முன்னாடி போட சொன்னார் போட்டாங்க புத்தர் தான் அந்த பொண்ணை கெடுத்து கொலை பண்ணி விட்டாருன்னு எல்லோரும் நினச்சாங்க ஆனால் புத்தர் இதை பற்றி கவலையே படலை அப்புறமா உண்மை தெரிஞ்சதும் புத்தர் புகழ் இன்னும் அதிகமாகிட்டு ஒரு பெரிய சபையில் ஒரு மோசமான பொண்ணு நுழைஞ்சி தனக்கும் கபீருக்கும் சம்மந்தம் உண்டுன்னு சொன்னான் கபீர் கவலைப்படலை அவங்க மாதிரியெல்லாம் நாமளும் இருக்க கற்றுக்கணும் நிந்தனை அபகீர்த்தி அவமானம் எல்லாம் ஆண்டவன் கொடுக்குற பிரசாதம்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த ஞானி இதை கேட்ட இந்த காலத்து ஆசாமி ஒருத்தர் நான் கூட அப்படி தான் சார் யாராவது அவமானப்படுத்தினா கவலைப்பட மாட்டேன் நேற்று கூட ஒருத்தர் என்ன பலார்னு அரைஞ்சிட்டார் நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படலை பேசாமல் வந்துட்டேன்னார் ஏன் அப்படி வந்துட்டீங்க அப்படின்ன அவர் அரைஞ்சதுலேயும் ஒரு அர்த்தம் இருந்தது அதனால தான் அப்படி வந்துட்டேன்னார் ஏன் அரைஞ்சார்னு கேட்டேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு ரூபா அவர்கிட்ட கடன் வாங்கினேன் அதை கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டு கடைசியாக தான் அரைஞ்சார் அப்படின்னார் ஆண்டவனுடைய பிரசாதம் இவருக்கு அடிக்கடி கிடைக்கும் போல இருக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஒரு இலக்கிய பேராசிரியர் அவர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எழுதிய கவிதைகளை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் மாணவர்களும் ரொம்ப அக்கறையாக அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கவிதையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த பேராசிரியருக்கே ஒரு சந்தேகம் அதாவது அந்த கவிதையின் சரியான அர்த்தம் என்னங்கிறதுல சந்தேகம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணார் அந்த கவிதையை முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியல அதனால் மாணவர்களை பார்த்து சொன்னார் மாணவர்களே ஒரு நாள் பொறுத்துங்க இந்த கவிதையை எழுதின கவிஞர் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறார் இன்றைக்கி சாயந்தரம் நான் அவரை நேரிலே போய் பார்க்குறேன் பார்த்து இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம்னு கேட்டுகிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னாரா அன்றைக்கி சாயந்தரமே அந்த பேராசிரியர் கவிஞரை தேடிக்கிட்டு போயிட்டார் கவிஞர் அவங்க வீட்டில் அவர் பாட்டு உட்காந்துருந்தாரா இவர் போய் அவர் முன்னாடி உட்காந்தார் அப்புறம் கேட்டார் ஐயா அந்த கவிதையின் முழு பொருள் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் எந்த கவிதை அப்படின்னாராம் அவர் இவர் அந்த கவிதையை சொல்லியிருக்கார் கவிஞர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொன்னாராம் பேராசிரியரே நீங்கள் கொஞ்சம் தாமதமாக வந்துட்டீங்கன்னாராம் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நான் தாமதமாக வந்துட்டேன்னா நீங்கள் தான் உயிரோடு இருக்கிறீங்களே அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் தாமதமாக வந்துட்டேன்னா அது எப்படி அப்படின்னு இவர் குழம்பி இருக்கிறார் இப்போ கவிஞர் சொன்னாராம் ஐயா நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்னா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை நான் அந்த கவிதை வரிகளை எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோடய அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது இப்போ ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் அதோடய அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னாராம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் கவிஞர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங்கை தவிர வேறு யாராக இருக்க முடியும் இவர் தான் அப்படிங்கிறத அவர் மனசில் நினச்சிக்கிட்டார் அதனால் சொன்னார் ஐயா நான் தாமதமாக வரல அந்த கவிதையின் பொருள் என்ன அது சொல்லுங்கன்னார் பேராசிரியரே நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வரிகள் எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோடய அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னா ஒருத்தர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் அதாவது நான் இன்னொருத்தர் கடவுள் இப்போ அது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நானே இதை பற்றி பல தடவை யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் இது ரொம்ப அழகானது ஆனாலும் ரொம்ப வழுக்கலானது அதை பிடிச்சிட்டோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுதே காற்று மாதிரி அது உங்ககிட்ட இருந்து ஓடி போய்டுது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது நிச்சயமாக நான் தான் இந்த வரிகளை எழுதியிருக்கிறேன் அதில் அர்த்தம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதை நான் உணர்றேன் ஆனால் நீங்கள் என்னை மன்னிக்கணும் எனக்கே கூட அதை என்னால் விளக்க முடியல அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு எப்படி அதை நான் விளக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த கவிஞர் அனுபவிக்கப்படக்கூடிய எல்லாமே விளக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல விளக்கப்படும் எல்லாமே அனுபவிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல அப்படிங்கிறது ஞானிகளுடைய கருத்து அதுக்காக தான் அந்த சம்பவம் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய விளக்கங்களை ஒருபோதும் அடைய முடியாத பரிமாணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அது அலுப்பு தட்டாமல் இருக்குது உங்களால் நிறைய அனுபவிக்க முடியும் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அனுபவித்து அறிந்த விஷயங்கள் கூட வார்த்தைகளால் விளக்கப்பட முடிவதில்லை அப்படிங்கிறது பெரியோர் சிந்தனை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு தெரிஞ்ச பேராசிரியர் ஒருத்தர் ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப விவரமாக வகுப்பு எடுத்தார் கடைசியாக சொன்னார் மாணவர்களே ரொம்ப எளிமையாக விளக்கமாக எல்லா விவரமும் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் இதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இருந்தாலும் கேட்க வேண்டிய கடமை கேட்குறேன் இது வரைக்கும் நடத்துனதில் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம்தான் சார் அப்படின்னு எழுந்திரிச்சு நிற்கிறான் ஒருத்தன் என்னென்னு கேட்டாராம் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீ
அப்படிங்கிற கவலை இவங்கெல்லாம் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைகள்ங்கிறவங்க பெரியவங்க மாதிரி இல்லை அவங்க கடிகாரத்தில் மணியை பார்த்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு உட்கார்ற ரகம் கிடையாது பசிச்சா சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா விளையாடுவாங்க அல்லது தூங்குவாங்க அது புரியாமல் அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி அல்லது மிரட்டி சாப்பிட வைக்கிறது ரொம்ப தப்பு ஒரு எட்டு மாத குழந்தைக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பசிக்கும் அந்த நேரம் பார்த்து சாப்பாடு கொடுத்தா அடம் பண்ணாமல் அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்ருவோம் அதே குழந்தைக்கு ஒரு வயசு ஆகிறப்போ நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பசிக்கும் இந்த வயசில் இயற்கையாகவே வந்து பசி வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அது புரியாமல் என் குழந்தை முன்னாடி மாதிரி இப்போ சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சில பேர் டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் ஒரு குழந்தைக்கு வயசு அதிகமாகிற வேகத்துக்கு உடம்பு எடையும் அதிகமாகிக்கிட்டே போகாது உடம்பு எடை வந்து அதிகமாகிற வேகம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆறு மாத குழந்தைக்கு ஒரு வாரத்தில் நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடை கூடும் ஒரு வயசில் வாரத்துக்கு எழுபத்தி ஒரு கிராம் எடை கூடும் இது புரியாமல் அதிகமாக சாப்பாட்டை கொடுத்து குழந்தைய கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அளவுக்கு மீறின உணவு வந்து அஜீரணத்தை வந்து உண்டு பண்ணிவிடும் குழந்தைக்கு ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக ஆகாரத்தை வச்சு கொண்டுகிட்டு போய் கொடுக்கணும் மலை மாதிரி குவித்து வச்சா அதை பார்த்ததுமே பசி அடங்கி போய்டும் அடித்து மிரட்டி பயமுறுத்தி குழந்தைய சாப்பிட வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு வந்து ஃபுட் ஃபோர்ஸிங் அப்படின்னு பேர் இப்படி பண்ணினா குழந்தைக்கு சாப்பாட்டில் விருப்பம் குறைஞ்சிரும் அதை கண்டாவே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி உளம் சார்ந்த பசி குறைவு சைக்கோஜெனிக் அனோரக்ஸியா அது ஏற்படுமா சாப்பாடுங்கிறதே ஒரு தண்டனை மாதிரி தோணும் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஆகாரத்தை கொடுக்கணும் சத்து அதிகம் இருக்குங்கிறதுக்காக அதுக்கு பிடிக்காத ஆகாரத்தை கொடுத்து கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு வயசு ஆகிறப்போ இயற்கையாகவே வந்து எதிர்மறை குணம் உண்டாகும் அதாவது அந்த எதிர்மறையாக பேசுறது இது மாதிரி சமயங்களில் நாம் என்ன சொல்கிறோமோ அதுக்கு நேர்மாறாக நடந்துக்கும் ஏட்டிக்கு போட்டி சாப்பிட சொன்னால் விளையாட போவோம் விளையாட சொன்னால் சாப்பாடு கேட்கும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கணும் குழந்த சொன்ன பேச்சை கேட்கலேன்னு கோவப்படக்கூடாது குழந்த வளர வளர பிடிவாத குணம் வர்றது சகஜம் கேட்டதை வாங்கி கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பண்ணும் வாங்கி கொடுத்துடுறது தான் உத்தமம் நீங்களும் அதுக்கிட்ட பிடிவாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கேட்டது கிடைக்கலையேங்கிற ஏமாற்றம் கூட குழந்தையோட பசியை குறைச்சிரும் கேட்டது கிடைச்சிட்டா பசி அதிகமாகும் கொடுத்ததை மழமழன்னு சாப்பிட்றோம் குழந்தைகளுக்கு வந்து கண்ட கண்ட நேரத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு எதையாவது வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் சாப்பாட்டு நேரத்தில் சாப்பிடாமல் அடம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பள்ளிக்கூடம் போகிற பிள்ளைங்க காலை உணவை சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க அச்சம் அவசரம் பரபரப்பு இதெல்லாம் தான் காரணம் பள்ளிக்கு புறப்படுறதுக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பாடு போட்டுருங்க அது சரியாக போடும் படிக்கிற குழந்தைகள் உடல் சோர்வு மனச்சோர்வு இது காரணமாக கூட சாப்பிட மறுக்கிறது உண்டு இப்போ உதாரணமாக சாயந்தரம் விளையாடி விட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் சாப்பிட சொன்னால் வேணாம்பாங்க இது உடல் சோர்வு ரொம்ப நேரம் வீட்டு பாடங்களை செஞ்சு முடித்த கையோடு சாப்பிட சொன்னாலும் அவங்களால் சரியாக சாப்பிட முடியாது இது உளச்சோர்வு அதாவது மனச்சோர்வு இதை தவிர குழந்தைகளுக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டால் கூட சாப்பிட மறுக்கிறது உண்டு சில மருந்து மாத்திரைகள் கூட பசியை குறைச்சிரும் அதனால் சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைகளை வந்து சாப்பிட வைக்கணும் அது புரியாமல் கையில் சாப்பாட்டு தட்டை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைகளை வந்து விரட்டிக்கிட்டு அலையப்படாது ஒரு சின்ன பையன் சொன்னால் எங்கள் அம்மா சாப்பாடு போடுறது தெரிஞ்சால் நான் உடனே வீட்டை விட்டு வெளியில் ஓடி போடுவேன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டோம் எங்கள் அப்பா கூட அது மாதிரி தான் சார் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறான் பந்திக்கு முந்தர ஆசாமிகள் நம்மளில் பல பேர் உண்டு அப்படி முந்தரத்துக்கு கூட முயற்சி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா பந்திக்கு முந்தரது கூட தப்பு இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு விருந்தில் மொத ஆளாக போய் உட்காந்து சாப்பிட்டா கூட வெளியில் வர்றப்ப என்ன பெரிய விருந்து வச்சுட்டான் சாம்பாரில் உப்பு இல்லை ரசத்தில் காரம் இல்லை அப்படின்னு குறை சொல்லிகிட்டே வர்றது இருக்குது பாருங்கள் அது சரியில்லை நாகரிகமும் இல்லை கல்யாண பத்திரிகையில் என்ன போட்டிருக்குது என் பொண்ணுக்கும் இன்னொரு பையனுக்கும் கல்யாணம் எல்லோரும் குடும்பத்தோடு வந்திருந்து மணமக்களை வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் இப்படி தானே போட்டிருக்கோம் குடும்பத்தோடு வந்து விருந்து சாப்பிட்டு சாப்பாடு எப்படி இருக்குதுன்னு அபிப்பிராயம் சொல்லி விட்டு போங்க அப்படின்னா போட்டிருக்கு கல்யாண பத்திரிகையில் ஒருத்தர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருக்கோம்னா எவ்வளவோ அசௌகரியங்கள் நமக்கு ஏற்படலாம் ஏராளமான கூட்டம் வந்திருக்கோம் எல்லாரையும் அவங்க வந்து தனித்தனியாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது நாம் தான் அனுசரித்து நடந்துக்கணும் நாமளாக போய் வாழ்த்த வேண்டியவங்களை வாழ்த்தி விட்டு வந்து சேரணும் அதை விட்டுட்டு பத்திரிகை கொடுத்தானேன்னு போனேன் கவனிப்பே சரியில்லை அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது 
ஒரு விருந்துக்கு போனால் அங்கே எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட அனுபவசாலிகள் சில விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் கல்யாணம் பிறந்த நாள் அது இதுன்னு நிறைய விருந்துகள் நடக்குது அதெல்லாம் எதுக்காக மனித உறவுகளை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் வேறு எதுக்கு ஒரு விருந்துக்கு போனால் அமைதியாக பொறுமையாக போய் உக்காரணும் அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு முதல் இடத்த பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நிற்கக்கூடாது முதல் பந்தி நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் அது முடிஞ்சு இலை எடுத்து சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் உட்கார்றது தான் நாகரீகம் இலை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே போய் உட்காந்தா நல்லா இருக்காது நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்களா பார்க்குறவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அதே மாதிரி இலையில் எல்லா ஐட்டமும் பரிமாறினதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக வைக்க வைக்க நாம் பாட்டுக்கு எடுத்து உள்ளே தள்ளிகிட்டே இருந்தோம்னா எதை வச்சோம் எதை வைக்கலன்னு பரிமாறினவரே குழம்பி போயிடுவார் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இலை காலியாகவே இருக்கும் சாப்பிட்றப்போ உங்கள் சாப்பாட்டையே நீங்கள் கவனிக்கணும் அடுத்தவங்க இலையில் என்ன இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிறவர் எதை அதிகமாக சாப்பிட்றார் இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கிறது தான் நல்லது நீங்கள் மட்டும் திடீர்னு பாதியில் எழுந்திரிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்குமேங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு எழுந்திரிச்சு போகக்கூடாது பக்கத்தில் உள்ளவங்க உங்களை எழுந்திரிக்க சொன்னால் எழுந்திரிச்சு போகலாம் விருந்துகளில் சாப்பாட்டை வீணாக்கிறதே ஒரு நாகரிகமாக போட்டுது இந்த காலத்தில் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு பல பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறப்போ சாப்பாட்டை வீணாக்கிறது எவ்வளோ பெரிய மோசங்கிறத நினச்சி பார்க்கணும் வேணுங்கிற அளவுக்கு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது தான் முறை விருந்தில் இந்த பஃபே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை சொல்கிறாங்கள்ல அதாவது உணவு வகைகளையெல்லாம் பொதுவாக ஒரு இடத்துல வச்சுடுறது நமக்கு தேவையானது நாம் எடுத்து ஒரு தட்டில் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டியது இதில் கூட சில பேர் தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வீணாக்குறாங்க சில சமயம் வந்து கடைசியாக சாப்பிட போகிறவங்களுக்கு எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்காமல் போகலாம் அதை போய் பெருசு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது என்ன சார் இந்த அளவுக்கு கூட நாகரீகம் தெரியாமல் இருக்கிறோம் இதை போய் பெருசாக சொல்ல வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இந்த விவரம் தேவைப்படலாம் அவங்க காதலையும் இது விழட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்தது விருந்து மண்டபத்து வாசலில் ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு வர்றவங்களையெல்லாம் ரொம்ப மரியாதையாக வணங்கி உள்ளே அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் எப்படி தெரியுமா வர்றவங்க கையெல்லாம் பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ளே அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் கூட்டம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாங்க சார் நானும் எவ்வளவோ விருந்துகளுக்கு போயிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இவ்வளவு மரியாதையாக வர்றவங்க கைக்கெல்லாம் முத்தம் கொடுத்து வரவேற்கிறத இங்கே தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னார் அட போங்க சார் நான் முத்தம் கொடுக்கலை முந்தின பந்திக்கு வந்து சாப்பிட்டவங்களே அடுத்த பந்திக்கும் வர்றாங்களான்னு மோந்து பார்த்து அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் மனசில் நிம்மதி இல்லாமல் உட்காந்துருந்தார் என்ன சார் விஷயம் அப்படின்னு விசாரித்தேன் அகலக்கால் வச்சுட்டேன் அதுதான் அவதி போடுறேன்னார் விவரமாக சொல்லுங்கன்னு வீடு கட்டணும்னு ஆரம்பித்தேன் வேலை பாதியிலேயே நிற்கிது கையில் பணம் இல்லை அப்படின்னார் இது மாதிரி ஆசாமிகள் பல பேரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் சுலபமாக மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க மன உளைச்சல் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதுக்கு அடிப்படையான சில காரணங்கள் உண்டு அதாவது மிகையாக திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான காரணம் நடைமுறை சாத்தியம் என்னங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு எந்த திட்டத்தையும் தீட்டணும் அப்போ தான் அது சரியாக வரும் ரெண்டாவது காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுறது தொலைபேசியில் பேசிக்கிட்டே கையில் இருக்கிற கடிதத்தை படிச்சுக்கிட்டே எதிரில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறவருக்கும் அப்பப்போ பதில் சொல்லிக்கிட்டு மனசில் பல்வேறு சிந்தனைகளை அப்படியே ஓட விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இதுவும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குது மூணாவது காரணம் எதுலேயும் வெற்றி மட்டும் எதிர்பார்க்குற ஒரு தலைப்பட்சமான ஆர்வம் நாம் தொட்டதெல்லாம் வெற்றியாகவே முடியணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க ஏதாவது ஒன்றில் தோல்வியை கண்டால் தோண்டு போயிடுறாங்க எப்படியும் முடியலாம்ங்கிற எண்ணம் ஏற்கனவே நமக்குள்ளே இருந்துட்டுதுன்னா அந்த அவஸ்தை வராது அதனால் அதுவும் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு குணம் மன உளைச்சல் ஏற்படுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் எதையும் வேகமாக செஞ்சுடணும் அப்படிங்கிற துடிப்பு அந்த துடிப்பே மனசு அழுத்த ஆரம்பிச்சிடும் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் தாமதமோ இடையூறோ ஏற்பட்டால் அதை பொறுத்துக்கிற மனப்போக்கம் வேணும் அது இல்லாதவங்க அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க சில பேர் வேலை வேலைன்னு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் வேலையே கதின்னு கிடப்பாங்க பொழுதுபோக்குக்கோ உடற்பயிற்சிக்கோ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அல்லது நண்பர்கள் கூட கலந்துரையாடவோ கொஞ்சம் கூட நேரம் ஒதுக்க மாட்டாங்க இந்த சுவாவம் மன அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணும் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலிருந்து விடுபடுறது எப்படின்னு யோசிக்கணும் வல்லுநர்கள் இது தொடர்பாக சில யோசனைகளை சொல்லி
அது எப்போவுமே முடிவடையாத ஒரு தொடர் கதை அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு காரியத்தில் மட்டுமே நாம் கவனம் செலுத்தணும் அடுத்தவங்க காரியத்தில் தலையிடக்கூடாது எதையும் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மை நாமே கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வி ரெண்டு ஒன்று நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப முக்கியமானதா ரெண்டாவது நான் சொல்கிறத அவங்க கேட்குறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்களா நான் பேசுகிறதுக்கு அது சரியான நேரம்தானா இதை யோசித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் எதையும் பேச ஆரம்பிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வளைந்து போகிற சுபாவத்தை வளர்த்துக்கணும் நம்ம நேரம் வந்து விலை மதிப்பு இல்லாதது அதை வந்து வீணாகக்கூடாது சிரிக்க தெரியலைன்னாலும் பரவாயில்ல முகத்தில் கொஞ்சம் பொன்முறுவலாவது காட்டணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தவங்க ஏதாவது செஞ்சால் உடனே நன்றி சொல்ல மறக்கக்கூடாது தினமும் கொஞ்சம் நேரத்தை தனிமையில் செலவு பண்ணணும் மன உளைச்சல்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு மூன்று முக்கிய வழிகள் சொல்கிறாங்க அதை சுருக்கமாக ரெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் இடி ஆங்கில எழுத்தில் அந்த முதல் எழுத்து ஆர் அது என்னென்னா ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது இடை ஓய்வு ரெண்டாவது இ வந்து எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி மூணாவது டயட் திட்டமிட்ட உணவு முறை அதனால் தியானம் மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து இந்த இடை ஓய்வுக்கு வழிகள் எந்த வேலையையும் தொடர்ந்து செய்யக்கூடாது எல்லார்கிட்டையும் கலகலப்பாக பழகணும் மாதத்துக்கு ஒரு நாளாவது குடும்பத்தோடு வெளியில் போயிட்டு வரணும் சுலபமான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம் உடற்பயிற்சிங்கிறது நமக்காக நாம் செய்கிற ஒரு நீண்டகால முதலீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அளவோடு சாப்பிட்ணும் மெதுவாக சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டால் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் சில பேர் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிறது உண்டு ஒரு குண்டு ஆசாமி சாப்பிட உட்காந்தார் முதல்ல ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் எதுக்குன்னு கேட்டோம் பசி எடுக்கிறதுக்குன்னார் சாப்பிட்டு முடித்தார் பிறகு மறுபடியும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் இது எதுக்குன்னு கேட்டோம் சாப்பிட்டது ஜீரணமாகிறதுக்கு அப்படின்னார் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எதை தப்பு பண்ணிவிட்டார் உடனே மேல் அதிகாரி அவரை கூப்பிட்டு அனுப்புனார் நீ செஞ்சது தப்புன்னார் கோபமாக இது ஒரு ரகம் சில அதிகாரிகள் இப்படி நீங்கள் செஞ்சது தப்புன்னு சொல்கிறதில்ல நீங்கள் செஞ்சது சரி அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சது வந்து சரி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அதாவது சில பேர் வந்து நீங்கள் செஞ்சது தப்புங்கிறாங்க அதையே மாற்றி சொல்கிறார் இவர் நீங்கள் செஞ்சது சரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டும் வந்து அர்த்தம் ஒன்று தான் இருந்தாலும் வார்த்தைகள் வித்தியாசம் நிர்வாக திறமை இல்லாத ஒரு அதிகாரி யூ ஆர் ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் நிர்வாக திறமை உள்ள அதிகாரியாக இருந்தால் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி ஐ திங்க் யூ ஆர் நாட் கரெக்ட் அப்படிம்பாராம் இதுதான் வித்தியாசம் இருந்தாலும் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துகிற விதத்தை வச்சு தான் வேலை நல்லா நடக்கிறதும் நடக்காதுன்னு இருக்கும் விவரம் தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பி எ லீடர் நாட் ஏ பாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு லீடராக இரு பாஸாக இருக்காதே அப்படிங்கிறாங்க சரி அப்படின்னா லீடருக்கும் பாஸுக்கும் வித்தியாசம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க லீடருங்கிற ஒரு வேற பாஸுங்கிற ஒரு வேற ஒரு லீடர் எப்படி நடந்துக்குவார் ஒரு பாஸ் எப்படி நடந்துக்குவார் இதை முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சில விவரங்கள் இருக்குது அதை கேட்டோம்னா நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதை அதாவது பாஸுங்கிறவர் விரட்டிக்கிட்டே இருப்பார் லீடருங்கிறவர் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளே அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கலைன்னா தொலைச்சி போடு வந்து தொலைச்சி அப்படிம்பார் அவர் இவர் எப்படி சொல்லுவார்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற வேலை ரொம்ப அற்புதம் அப்படிம்பார் பாஸுங்கிறவர் அதிகாரத்தை நம்பி செயல்படுறவர் லீடருங்கிறவர் நல்லெண்ணத்தை நம்பி செயல்படுறவர் நம்மக்கிட்ட அதிகாரம் இருக்குது பவர் இருக்குது அதனால் காரியத்தை சாதிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவர் அவர் மற்றவங்கக்கிட்ட ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை சம்பாதிச்சுக்கிட்டு அது மூலமாக காரியங்களை சாதிக்கிறவர் இவர் பாஸுங்கிறவர் பயத்தை உண்டு பண்ணுவார் லீடருங்கிறவர் அன்பு பறவை செய்வார் அது செய்யலைன்னா ஆடிட்டில் தகராறாயிடும் இதை செய்யலைன்னா இன்க்ரிமெண்ட்டு கட் ஆகிடும் இப்படி ஏதாவது சொல்லி பயமுறுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் இவர் அப்படி இல்லை உடம்பு இப்படி இருக்குது வீட்டில் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கிறாங்களா ஆஃபீஸில் எல்லாம் வசதியாக இருக்குதா நான் ஏதாவது உதவி செய்யணுமா அப்படின்னு அன்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் பாஸுங்கிறவர் எதுக்கெடுத்தாலும் நான் நான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் லீடருங்கிறவர் நாம நாமன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் பாஸுங்கிறவர் தப்புக்கு காரணம் யாருன்னு பார்ப்பார் லீடருங்கிறவர் தப்பு என்னன்னு பார்ப்பார் இதுதான் ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம்
the boss shows who is wrong the leader shows what is wrong அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த காரியம் எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறவர் பாஸ் இந்த காரியத்தை எப்படி செய்யணும்னு செஞ்சு காட்டுறவர் லீடர் பாஸுங்கிறவர் பணியாளர்களை திட்டுவார் லீடர் வந்து மரியாதைக்குரியவராக நடத்துவார் அதுக்கு உரியவராக அவர் நடந்துக்குவார் செய்கிற வேலையை ஒரு சுமையாக நினைக்க வைக்கிறவர் பாஸ் செய்கிற வேலையை ஒரு சந்தோஷமாக ஆக்குறவர் லீடர் ஒரு முதலாளியாக இருக்கிறவர் அல்லது ஒரு நிர்வாகியாக இருக்கிறவர் இது மாதிரியான நுணுக்கங்களையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஒரு பாஸ் இருக்கார் அவர் ஒரு நாள் ரொம்ப பெருமையாக தன்னோட ஆஃபீஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு கீழே இரநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க சார் நான் ஒரு கோடு கிழிச்சா அவங்க அதை தாண்டாத அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் அவர் அது எப்படி முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டோம் நான் கோடே கிழிக்கிறது இல்லை சார் அப்படின்னார் என்ன சார் உங்கள் பையன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அழகு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சார் அப்படின்னார் அப்பா இளம் பருவம் இப்படி தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அப்படின்னார் அவர் என்ன சார் சொல்கிறீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக நான் நினைக்கணுமா அப்படின்னார் இவர் இளம் பருவத்தில் இளைஞர்களுக்கும் சின்ன பொண்ணுங்களுக்கும் அடிக்கடி கண்ணாடியில் பார்க்கணும்னு தோணும் அது வெறும் நான் அழகு பார்க்குறது மட்டும் இல்லை அவங்க தங்களையே தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு முயற்சி அது இது ஒரு மனோதத்துவ விளைவு இது வரைக்கும் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்துட்டோம் இனிமேல் நாமளும் மற்றவங்க மாதிரி மனிதர்கள் தான் அப்படிங்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு வருது தங்களோட முகம் எப்படி இருக்குது அழகு எப்படி இருக்குது உடம்பு நேரம் எப்படி இருக்குது முடி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆணோ பொண்ணோ தன்னை கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் மனோதத்துவ உண்மைகள் இதெல்லாம் இயற்கை இதை பார்த்துட்டு பெற்றவங்க வந்து பிள்ளைங்க கெட்டு போட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள திட்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி பல குடும்பங்களில் இது தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது மனுஷ வாழ்க்கையிலேயே இப்படியும் இல்லாத அப்படியும் இல்லாத ஒரு பருவம் வந்து இளம் பருவம் பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்பது வயசுக்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் இந்த வகையை சேர்ந்தவங்க டீனேஜ் குரூப் இவங்கள சின்னவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது பெரியவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது இவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சமூகம் நினச்சா இவங்களை வந்து நல்லவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கெட்டவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டால் பெரிய பெரிய மேதைகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் உருவாக்கலாம் ஆனால் நடக்கிறது என்ன தெரியுமா அநேகமாக இவங்களை யாருமே சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இவங்களை சரியாக நடத்துறதும் இல்லை இது வரைக்கும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் இப்போல்லாம் அவன் இஷ்டத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு வருத்தப்படுற பெற்றோர்கள் அதிகம் இது வருத்தப்படுற விஷயம் இல்லை சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் உங்கள் பிள்ளை வந்து சொந்தமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதும் நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறதும் ஒரு தப்பான விஷயமா அவன் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் பேச்சையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது என்ன நியாயம் இன்றைக்கி இளைஞர்களை வந்து பெரியவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தவறாக நடத்துறதுனால தான் அவங்களுக்கு வெறுப்பு எரிச்சல் மனக்கசப்பு எல்லாம் உண்டாகுது பெற்றவங்க சரியாக மதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலேயே வீணாக போகிற பிள்ளைங்க இன்றைக்கி அதிகம் சரி பெற்றவங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன தான் புத்தி சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் எதையும் சொல்ல வரல ஆனால் அது சம்பந்தமான சில நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கிறத அவங்க காதில் போட்டு வைக்கலாம் அது என்னென்னா பிள்ளைங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துங்க குழந்தையாக இருந்தப்போ எவ்வளவு பாசமாக இருந்தீங்க வளர வளர அதை ஏன் குறைச்சிக்கிறீங்க பெற்றவங்களின் அன்பான வார்த்தைகளுக்கு ஏங்குறவங்க தான் இன்றைய இளைஞர்கள் அவங்க எதை சொன்னாலும் அதை அக்கறையாக காது கொடுத்து கேளுங்க அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அவங்க விரும்புகிறது உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு மதிப்பு மரியாதை அங்கீகாரம் இவ்வளவு தான் அவங்க அவங்களாவே முடிவுகள் எடுக்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் உதவியாக இருங்க அது போதும் மற்றவங்க முன்னாடி முக்கியமாக அவங்க நண்பர்கள் முன்னாடி அவங்கள பற்றி மட்டமாக பேசாதீங்க அவங்கக்கிட்ட பொய் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் சொன்னது பொய்யின்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்கள் பேரில் அவங்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு போய்டும் நம்பிக்கை போய்டும் அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சண்டை போடக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைய எப்போவும் இன்னொரு பிள்ளையோட ஒப்பிட்டு பேசுகிற வேலையே வேணாம் கூட பிறந்த மற்றவங்களோட கூட ஒப்பிடக்கூடாது இப்படி செஞ்சால் அவன் உங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் அவங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் பிள்ளை எங்கே போகிறான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னுலாம் வந்து துப்பறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இளைஞர்கள் வந்து தனிமையை விரும்புகிறவங்க அவங்கள வந்து பெட்டியில் வச்சு மூடி பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் பிள்ளை எப்படி நடந்துக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் நடந்து காட்டுங்க அது போதும் ஒரு வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க நம்ம பொண்ணு பெரியவள் ஆகிட்டா அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறா சீக்கிரமாக ஒரு பையனை பார்த்து கல்யாணத்தை முடிக்காமல் இப்படி மச மசன்னு கல
எங்கள் அப்பா இப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருந்தா எனக்கு கல்யாணமே ஆயிருக்காது தெரியுமா அப்படின்னாங்களாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறாம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி ஃப்ரான்ஸ் தேசத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை அங்கே ஒரு இளம் டாக்டர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் புதுசாக வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கிறார் அவர் பேர் ரெனேலனக் அவர் அன்னைக்கு காலையில் அந்த மருத்துவமனையில் அப்படி ரவுண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வார்டில் ஒரு படுக்கையில் ஒரு இளம் பெண் படுத்திருக்கிறார் அந்த பொண்ணுக்கு இருதய நோயாக இருக்கலாம்ங்கிறது மற்ற டாக்டர்கள் சந்தேகம் அந்த காலத்துலலாம் ஒருத்தருடைய இருதய துடிப்பை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நோயாளியின் மார்பில் டாக்டர் வந்து காதை வச்சு பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிறது வழக்கம் ஆனால் இந்த பெண்ணும் வந்து இளம் பெண் அந்த டாக்டரும் புதுசாக சேர்ந்துருக்கிறவர் அதனால் பரிசோதனை பண்ண தயங்கினார் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணார் திடீர்னு ஒரு ஞாபகம் வந்தது அவருக்கு அதாவது அன்னைக்கு விடியற் காலையில் தோட்டத்தில் அப்படி வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தப்போ சின்ன பசங்கள்லாம் ஒரு மரக்கட்டையை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அதை அவர் பார்த்துருக்கிறார் அது என்ன விளையாட்டுனா ஒரு நீளமான மரப்பலகை அதில் ஒரு முனையில் ஒரு பையன் தன்னுடைய காதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் மறுமுனையில் இன்னொரு பையன் அந்த மரப்பலகையை ஒரு ஆணியால் கீறிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு முனையில் ஆணியால் கீறும் பொழுது மறுமுனையில் காதை வச்சுருக்கிற பையனுக்கு அந்த சத்தம் துல்லியமாக கேட்குது அந்த டாக்டருக்கு காலையில் பார்த்த இந்த விளையாட்டை ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டுது உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா ஒரு நீளமான காகிதத்தை எடுத்தார் அதை அப்படியே உருளை மாதிரி உருட்டினார் ஒரு முனையை அந்த நோயாளியின் மார்பில் இடது பக்கம் வச்சார் இன்னொரு முனையில் தன்னுடைய காதை வச்சார் என்ன ஆச்சரியம் நோயாளியின் மார்பில் நேரடியாக காதை வச்சு கேட்குறத விட துல்லியமாக கேட்டுது இதய துடிப்பு இதய துடிப்பு மட்டும் இல்லை மூச்சு இழுத்து விடுறது திரவ பொருள்களின் அசைவு எல்லா சத்தமும் தெளிவாக கேட்குது கிரேக்க மொழியில் ஸ்டெத்தாஸ் அப்படின்னா மார்பு ஸ்கோப்பின் அப்படின்னா பார்ப்பதுன்னு அர்த்தம் அதனால் டாக்டர் ரெனேலனக் தான் கண்டுபிடிச்ச கருவிக்கு ஸ்டெத்தஸ்கோப் அப்படின்னு பேர் வச்சார் அவரே வந்து முதல் மாடலையும் செஞ்சார் அளவு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது சுலபமாக எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டம் அது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது அது அதனால் அவரே அதை அப்புறம் ரெண்டு பிரிவாக தயார் பண்ணார் இது ரெண்டு துண்டையும் டாக்டர் தன்னோட கோட்டு பாக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம் தேவைப்படுறப்ப எடுத்து ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இப்படி தான் அவர் ஆரம்பத்தில் பண்ணார் தன்னுடைய இந்த கண்டுபிடிப்பை பற்றி அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் நிறைய விற்றுது புகழும் பணமும் சேர்ந்தது பணமும் புகழும் வந்து சேர்ந்தது மாதிரியே அவருக்கு ஒரு நோயும் வந்து சேர்ந்தது அது என்ன நோயின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அவர் கண்டுபிடிச்ச கருவி தான் உபயோகப்பட்டு தான் அவரே அதை கண்டுபிடிச்சார் அவருக்கு வந்திருந்தது காச நோய் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூணாம் தேதி உலகத்தின் முதல் ஸ்டெதஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் ரெனேலன காலமானார் அவர் சாகரத்துக்கு முன்னாடி மரத்தால் செஞ்சு வச்சுருந்த ஸ்டெதஸ்கோப்பை தனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒரு டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து என்னுடைய சொத்துக்கள்லேயே ரொம்ப ஒசந்தது அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கப்புறம் மூணு வெள்ளக்காரங்க சேர்ந்து இந்த கருவியில் சில மாற்றங்களை பண்ணாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒம்போதில் லண்டனில் டாக்டர் நிக்கோலஸுங்கிறவர் ஒரு காதால் எதைய துடிப்பை கேட்குறத விட டாக்டர் ரெண்டு காதாலையும் கேட்குறது தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காலம் கழித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஜார்ஜ் காமான் அப்படிங்கிறவர் ரப்பர் டியூப்களை உபயோகப்படுத்தி ரெண்டு காதாலையும் கேட்குற மாதிரி ஒரு புதிய வடிவத்தை அதுக்கு கொடுத்தார் அதுக்கு பிறகு அது படிப்படியாக எவ்வளவோ மாற்றங்கள் இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் டாக்டர் ரெனேல் எனக்கு உருவாக்கின அடிப்படை மாடலை யாரும் மாற்றி அமைக்கலைங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆஸ்பத்திரி அதில் ஒரு நோயாளி காலை நேரத்தில் நர்ஸு அந்த பக்கமாக போயிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு ஒரு நர்ஸு நர்ஸுன்னு கத்துறார் நர்ஸ் அவசரமாக ஓடி வந்து என்ன விஷயம்னு கேட்டாங்க சிஸ்டர் இங்கே பாருங்கள் உங்கள் டாக்டரை என் நெஞ்சில் அவர் காதை வச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னார் நோயாளி சிஸ்டர் பதட்டப்படாமல் அதனால் என்ன இந்த டாக்டர் பழமையான விஷயங்களில் ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவர் அதனால் ஸ்டெதாஸ்கோப்பை உபயோகப்படுத்தாமல் காதை வச்சு கேட்குறார் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னாங்களாம் ஐயோ அதுக்காக இல்லை சிஸ்டர் இவர் என் நெஞ்சு மேலே தலையை வச்சது நேற்று ராத்திரி ஒம்பது மணி இப்போ விடிஞ்சு போச்சு இன்னமும் தலையை எடுக்கவே இல்லை அதுக்காக தான் சந்தேகப்பட்டு உங்களை கூப்பிட்றேன் அப்படி அரேபிய நாடு அங்கே ஒரு ஆட்சி தலைவர் அரேபிய நாட்டு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டவர் அவர் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு ஒரு நாள் ஒரு தெருவில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தார் அவர் தோளில் ஒரு பெரிய துணி மூட்டை அதை சுமந்துக்கிட்டு கடைத்தெருவை நோக்கி அவர் போய்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் அவரை சந்தித்தார் உமர் அவர் கேட்டார் கலீஃபா அவர்களே எங்கே புறப்பட்டுவிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டார் 
கலீஃபான்னா ஆட்சித் தலைவர்னு அர்த்தம் இதுக்கு அவர் சொன்னார் நான் வந்து துணி வணிகம் செய்கிறவன் அதனால் துணி வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கிறேன்னார் நீங்கள் இப்போ இந்த நாட்டுக்கு ஆட்சித் தலைவர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வியாபாரம் செய்ய போட்டால் அரசு பணிகளை செய்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நான் அரசு பணிகளை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இப்படி கேட்டவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் அபுபக்கர் இறை தூதர் முகமத்து அவர்களுக்கு பிறகு கலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அப்போலாம் ஆட்சி தலைவர்களுக்கு சம்பளம்னு எதுவும் கிடையாது இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணார் உமர் அபு உபைதா அவர்கள்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனார் அவர் யாருன்னா அவர் தான் பொது நிதி கருவூலத்தின் பொறுப்பாளர் அவர்கிட்ட பிரச்சனையை சொன்னார் இது மாதிரி ஆட்சி தலைவருக்கு பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் அளிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் பொது நிதி விதிகளின்படி அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் அவர் சரி வேறு ஏதாவது வழி இருக்குதான்னு கேட்டார் உமர் அபு உபைதா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தார் அப்புறமா சொன்னார் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்த அகதிகளுக்கு நிதி உதவி அளிக்கிறதுக்கு விதிகளில் இடம் இருக்குது அப்படி பார்த்தா அபு பக்கரும் அகதி தானே அதனால் எல்லா அகதிகளுக்கும் கொடுக்கறது மாதிரியே அவருக்கும் ஒரு தொகை அளிக்கலாம்னார் கலீஃபா அபு பக்கருக்கு இந்த அகதி உதவித்தொகையை தான் கொடுத்துட்டு வந்தாங்களாம் குடும்ப செலவுக்கு அது போதுமானதாக இல்லை இருந்தாலும் கலீஃபாங்கிறதுக்காக மற்ற அகதிகளை விட அதிகமாக தொகையை பெற அவர் விரும்பலை மார்பு பக்கம் கிழிஞ்சிருந்த ஒரு மேலாடையை தான் அவர் அணிஞ்சிருந்தார் அவருடைய துணைவியார் அஸ்மா அவங்க ஒரு நாள் தேன் இருந்து ஆசையாக இருக்குன்னு நாங்களாம் நமக்கு கிடைக்கிற ஊதியம் குடும்ப செலவுக்கே போதுமானதா இல்லையே இந்த நிலையில் தேன் வாங்கிறதுக்கு காசுக்கு நான் எங்கே போவேன்ட்ருக்கார் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க ஒரு தொகையை அவர்கிட்ட கொடுத்து தேன் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்களாம் இவருக்கு ஆச்சரியம் ஏது இந்த பணம்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் தினமும் குடும்ப செலவுக்காக கொடுத்துக்கிட்டு வந்த பணத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிச்சப்படுத்தி வச்சேன் நாங்களாம் அபு பக்கர் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேராக பொது நிதி கருவூல பொறுப்பாளர்கிட்ட போனார் இந்த பணத்தை பொது நிதியில் சேர்த்துருங்க இது அதிகப்படியாக எனக்கு தரப்பட்டு வந்த ஊதியம் அடுத்த மாதத்துலேருந்து இந்த தொகையை குறைச்சிங்கன்னு வேறு சொல்லிவிட்டாராம் பசியை தணிக்க தேவையான அளவு உணவு ஒரு ஜோடி உடை இதை தவிர கூடுதலாக மக்கள் பொது நிதியிலிருந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு என் குடும்பத்தாருக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டாராம் அவர் வாங்கிட்டு வந்த அந்த குறைந்த ஊதியம் கூட அவர் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது கடைசி நேரம் அவர் தம்முடைய மகள் ஆயுஷா அவர்களை அழைச்சார் மகளே இது வரைக்கும் பொது நிதியிலிருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்த தொகை என்னுடைய இதயத்தில் பாரமாக அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு என் தோட்டத்தை விற்று அதில் வர்ற பணத்திலேருந்து நான் இது வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்த ஊதிய தொகையை கணக்கு போட்டு பொது நிதியில் சேர்த்துவிடு அப்படின்னாராம் பதவி ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்கிட்ட இருந்ததை விட இப்போ கூடுதலாக என்ன சொத்து இருக்குன்னு பார்த்துருக்கார் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கோப்பை ஒரு பணியாள் இதையும் வந்து அடுத்தபடியாக கலிபாவா வர்றவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்கோ அப்படின்னு விட்டாரான் அதே மாதிரி அடுத்து வந்த உமர்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அப்போ உமர் சொன்னாராம் அபு பக்கரே இந்த முன் மாதிரியால் உங்களுக்கு பிறகு இந்த ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிறவர்களை பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கண் கலங்கினாரான் கடைசியாக அபு பக்கர் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு விட்டு சென்ற சொத்து ஒரு படுக்கை விரிப்பு ஒரு போர்வை அவ்வளோதான் இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தாராம் அமைச்சர் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாராம் மன்னா நம்ம ராஜ்யத்தில் இனிமே லஞ்ச ஊழலே இருக்காதுன்னாராம் ஆஹா அப்படின்னா ஊழல் பேர் வழிகளையெல்லாம் நாடு கடத்தியாச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் மன்னர் இதுக்கு அவர் அப்படி இல்லைங்க இனிமே கொடுக்கறதுக்கு ஜனங்கள்கிட்ட பணமே இல்லை அப்படி இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பொருத்தமான ஒரு பதிலை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அதாவது கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா பணம்னு சொல்லலாமா இப்போ கையில் காசு இல்லாதவங்ககிட்ட ஒரு பத்து ரூபாயை கொடுத்தா அது அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏற்கனவே வருமான வரி பிரச்சனையில் சிக்கி இருக்கிறவர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பணம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது வந்து அவருக்கு சங்கடத்தை தான் கொடுக்கும் அதனால் அந்த கேள்விக்கு பணங்கிறது பொருத்தமான பதிலாக இருக்க முடியாது கேள்வி என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது சரி இனிப்புன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா எல்லாருக்கும் இனிக்கை தானே செய்யும் அதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்குது சக்கர வியாதிகாரங்களுக்கு அது என்ன சந்தோஷத்தையாக கொடுக்கும் ஆக எல்லாருக்கும் வேறுபாடு எதுவும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்குது அது என்னான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இன்றைக்கி தகவல் இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கதையை கேட்கணும் அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கும் இதே சந்தேகம் வந்துட்டுது அதாவது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு 
இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டார் சரி அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசனை பண்ணார் நாட்டு மக்களுக்கு பகிரங்கமாக ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் நம்ம நாட்டு மக்கள் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை கொண்டுக்கிட்டு வந்து அரண்மனையில் உள்ள கண்காட்சி மண்டபத்தில் வைக்கலாம் அப்படி அவங்க வைக்கிற பொருள்களில் எது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியதாக இருக்குமோ அதை வச்சவருக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் பரிசு அப்படின்னு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டார் ஜனங்கள் இந்த அறிவிப்பை கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா இருப்பாங்களா ஆயிரம் பொற்காசுன்னா சும்மாவா அவங்க அவங்க கையில் என்னென்ன கிடச்சிதோ அதையெல்லாம் கொண்டாந்து அரண்மனை காட்சி மண்டபத்தில் வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ராஜா அங்கே வந்தார் ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே வந்தார் முதல்ல ஒரு குயில் இருந்தது இனிமையாக பாடக்கூடிய குயில் இந்த குயிலோட இன்னிசை எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் காது கேட்காதவங்களுக்கு இந்த இசை எப்படி இன்பம் தர முடியும் அதனால் இது சரியில்லைன்னு விட்டார் அடுத்தபடியாக போனார் அங்கே என்ன வச்சுருக்குறாங்கன்னு பார்த்தார் பார்த்தா ஒரு அழகான மயில் அங்கே தோகை விரித்து ஆடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மயிலோட ஆட்டம் வந்து மனசுக்கு இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் பார்வை இல்லாதவங்க இந்த ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிக்க முடியுமா முடியாது அதனால் இதுவும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக போனார் பல வகையான இனிப்பு பண்டங்களை வச்சுருந்தாங்க பார்த்தார் வயசானவங்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இது வந்து இன்பம் தராது துன்பம் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னார் இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் அழகான மலர்கள் கனிகள் ஓவியங்கள் எதுவுமே பொருத்தமாக தெரியல சகல பேருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய வகையில் எதுவும் இல்லை கடைசியாக வந்தார் அங்கே ஒரு களிமண் பொம்மை இருந்தது அது என்ன பொம்மை தெரியுமா பசியால் வாடி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஒரு அம்மா இனிமையாக பேசிக்கிட்டு சோறு போடுறது மாதிரி அந்த பொம்மையை செஞ்சுருந்தாங்க அதுக்கு கீழே அன்பு அப்படின்னு எழுதியிருந்து தான் ராஜா பழிச்சின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அந்த பொம்மையை செஞ்ச சிற்பியை வரவழைச்சார் பரிசு கொடுத்தார் அன்பு ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் இன்பம் அளிக்கக்கூடிய பொருள் காது கேட்காதவங்களும் அதை கேட்க முடியும் பார்வை இல்லாதவங்களும் அதை பார்க்க முடியும் குழந்தைகளும் அதை உணர முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த மன்னர் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் அன்பு தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சில கணவன்மார்கள் மனைவி பேரில் ரொம்ப அன்பை காட்டிக்கிறது வழக்கம் ஒரு வீட்டு வாசப்படி பக்கமாக மழைக்கு வந்து ஒதுங்கினார் ஒருத்தர் மழை தூரிக்கிட்டு இருந்தது இருட்டு நேரம் அந்த வீட்டில் இருந்தவர் இன்றைக்கி ராத்திரி வேணும்னா இங்கேயே தங்கிட்டு காலையில் போங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இதை வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கேயோ ஓடினார் பத்து நிமிஷம் கழித்து திரும்பி வந்தார் ஆமாம் எங்கே போய்ட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்டார் வீட்டில் இருந்தவர் நேராக எங்கள் வீட்டுக்கு போய் மனைவி கிட்டே இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னார் அவர் அன்பில் இது ஒரு ரகம் ஆசைப்படுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த ஆசை தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் தேவைக்கு மீறிய ஆசைகள் இருக்கு பாருங்கள் அது தேவையில்லை இந்த கருத்தை வலியுறுத்தது மாதிரி ஒரு கதை உண்டு தேவேந்திரனுக்கு திடீர்னு வீடு கட்டணும்னு ஒரு ஆசை வந்து தான் வீடுன்னா நாம் கட்டுற மாதிரி இல்லை தேவேந்திரன் வீடுனா சும்மாவா ஒரு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும் அது மாதிரி இந்த மூணு லோகத்துலேயும் ஒரு அரண்மனை கிடையாது அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லணும் இது அவனோட ஆசை உடனே தேவ தச்சரான விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டான் உத்தரவு போட்டான் விஸ்வகர்மா தன்னுடைய உதவியாளர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டார் படாத பாடுபட்டு ஒரு பெரிய அரண்மனையை கட்டி முடித்தார் கட்டி முடிக்க ஆயிரம் வருஷம் ஆச்சு தேவேந்திரன் வந்து பார்க்குறான் அவனுக்கு திருப்தி ஏற்படலை என்னுடைய அந்தஸ்துக்கு இது ரொம்ப சாதாரணமான கட்டிடம் இதை விட இன்னும் பெருசாக கட்டு அப்படின்னா தேவ தச்சர் திணறி போயிட்டார் அவரால் அதுக்கு மேலே எதுவும் செய்ய முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணார் நேராக நாரதர் காலில் போய் விழுந்தார் நீங்கள் தான் என்னை இந்த பிரச்சனையிலேருந்து காப்பாற்றணும்னார் நாரதர் யோசனை பண்ணார் சரி கவலைப்படாதேன்னார் நேராக இந்திரங்கிட்ட போனார் இந்திரன் வந்து நாரதரை பார்த்த உடனே வாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு போய் அரண்மனையை காட்டினான் இது மாதிரி ஒரு அரண்மனையை நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக கேட்டான் நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் என்னை விட வயசில் மூத்தவர் மகரிஷி லோமேசர் அவர் ஒரு வேளை பார்த்துருக்குறாரா என்னமோ அப்படின்னார் உடனே அவரை மனசில் நினச்சி தியானம் பண்ணினார் அடுத்த கணம் லோமேஸ்வர் அங்கே வந்தார் இடையில் ஒரு சின்ன துண்டு கையில் ஒரு கமண்டலம் தலையில் ஒரு பாய் அவ்வளவு தான் அவர்கிட்ட இருந்தது எதுக்காக தலையில் எந்த பாய் அப்படின்னு கேட்டான் இந்திரன் என்ன மாதிரி அற்ப ஆயுள் உள்ள ஒரு ஜீவன் தனியாக வீடு கட்டிக்கிட்டு திண்டாடணுமா இந்த பாய் தான் ஒரு வீடு மாதிரி எனக்கு நிழல் கொடுக்குது அப்படின்னார் அவர் என்னது உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு கொஞ்சமான ஆயுளா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் இந்திரன் ஆமாம் இதை பாரு என்னுடைய மார்பில் ஒரு பொற்காசு அளவுக்கு ரோமம் ஒதுந்துட்டுது 
எப்போ என் உடம்பில் உள்ள எல்லா ரோமமும் உதுந்துருமோ அப்போ என்னுடைய ஆயுள் முடியும் அப்படின்னார் எப்போ அந்த ரோமங்கள் பூரா உதுரும்னு கேட்டான் இவ ஒரு பிரம்மா மறைஞ்சதும் ஒரு ரோமம் உதிரும் என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவோ அவ்வளவு பிரம்மாக்கள் தோன்றி அவங்க ஆயுள் முடியும் பொழுது என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்கள் பூரா உதிரும் அப்படின்னார் அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுள் எவ்வளவு காலம்னு கேட்டான் ஒரு பிரம்மாவுக்கு நூறு தேவ வருஷம் ஒவ்வொரு தேவ வருஷத்துக்கும் முந்நூற்று அறுபத்தஞ்சி தேவ நாள் ஒவ்வொரு தேவ நாள்லேயும் ஒன்று மாதிரி பதினாலு இந்திரர்கள் தோன்றி மறைகிறாங்க அப்படின்னு மகரிஷி லோமேஸ்வர் சொல்கிறார் இதை கேட்டதும் இந்திரன் ஆடி போயிட்டான் அவ்வளவு ஆயுள் உள்ள இவரே அற்ப ஆயுள்னு சொல்கிறார் நான் என்னுடைய ஆயுளை பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும்னு ஆசைப்படுறனே அப்படின்னு நினச்சான் எனக்கு வீடு கட்டின வரைக்கும் போதும்னுட்டான் அதனால் நாமெல்லாம் நம்முடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசைப்படுறது தான் நியாயம் ஆனால் அப்படியே நடந்துக்கிறோம் மனுஷன் வந்து கடவுளையே ஏமாற்றி காசி வாங்கிறதுக்குள்ள ஆசைப்படுறான் ஒருத்தன் கடவுளை நினச்சி தவம் இருந்தான் கடவுள் நேரில் வந்தார் தேவலோகத்தில் ரூ ரூபாய்க்கெலாம் என்ன மதிப்புன்னு கேட்டான் அங்கேயெல்லாம் ரூபாய்ங்கிறது உங்கள் பணத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சமம் அதாவது தேவலோகத்தில் ஒரு ரூபான்னா இங்கே ஒரு கோடி ரூபா அது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நாள்ங்கிறது உங்கள் கணக்கில் ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு சமம் அப்படின்னார் கடவுள் அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் அதிகமாக எதுவும் தர வேணாம் உங்கள் கணக்குப்படி ஒரே ஒரு ரூபா கொடுங்க அது போதும்னா இவன் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கடவுள் யோசனை பண்ணார் அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஒரு ரூபா தானே கேட்குற கொடுத்துட்றேன் ஆனால் இப்போ வரும்பொழுது நான் எடுத்துகிட்டு வரல எங்கள் கணக்குப்படியே ஒரு நாள் பொறுத்துக்க பணத்தோடு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பறந்து போயிட்டார் ஒரு நாள் ஒரு தகப்பனார் தன்னுடைய பிள்ளையை அழைச்சிக்கிட்டு வந்தார் சார் இவன் சரியாக படிக்க மாட்டேங்கிறான் பெரியவங்கள மதிக்க மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் இவனுக்கு குருவாக இருந்து நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தா தேவையில்லைன்னார் பெரியவங்களையும் மதிக்காதவன் எப்படி என்ன மதிக்க போகிறான் அப்படிங்கிறது நமக்கு யோசனை வரும் இல்லையா வேணாங்க என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னோ அவர் விட மாட்டேன்னு விட்டார் இல்லைன்னா அவன் அவரே சிஷ்யன் ஆகிடுவார் போல் இருந்தது சரி வேறு வழி இல்லாமல் அந்த பையனையே என்னுடைய சேட்டை நான் ஏற்றுக்கிட்டு உபதேசமெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதாவது குரு பக்தின்னா அது எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி சொல்லி கொடுத்தோம் அவனுக்கு சதமகர் அப்படின்னு ஒரு குரு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு சீடர் அவன் பேர் துளசி சைதன்யன் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய குருவுக்கு எந்த நேரத்தில் எது தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு சேவை செய்கிறவன் ஆனால் இவனை பற்றி மற்ற சீடர்களுக்கு பொறாமல் வந்துட்டுது இவன் மட்டும் இப்படி இருக்கானேன்னு உடனே குருகிட்ட போய் கோல் மூட்டினாங்க அவன் சரியில்லை அவன் நடந்துக்கிறது சரியில்லை அப்படி அப்படின்னு எதையாவது சொல்லி இருந்தாலும் இதையெல்லாம் அந்த குரு நம்பலை அவருக்கு தெரியும் யார் யார் எப்படின்னு துளசி சைதன்யன் பெருமையை மற்ற சீடர்களுக்கு உணர்த்தணும் அப்படின்னு நினச்சார் அதுக்கு ஒரு வழி பண்ணார் ஒரு நாள் சீடர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய மலை அருவி கொட்டிக்கிட்டு இருந்தது குரு சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் இந்த மலையின் மேலே இருந்து அந்த படுபாதாளத்தில் குதிக்கிறதுக்கு உங்களில் யார் தயார் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு சீடனும் ஆய தரக்கலை ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டாங்க பின்னாடி மூட்டை முடிச்சோடு வந்துக்கிட்டு இருந்தான் துளசி சைதன்யன் அவனை பார்த்தார் தபாருப்பா நீ மேலே இருந்து அந்த அருவியில் குதி அப்படின்னார் அப்படியே செய்கிறேன் சுவாமின்னா ஓடி போய் பொத்துன்னு குதிச்சுட்டான் அடுத்த கணமே குருநாதர் தன்னுடைய யோக சக்தியால் பறந்து போய் அவன் கீழே விழுந்துடாமல் தாங்கி பிடிச்சி கொண்டுக்கிட்டு வந்துட்டார் மற்ற செய்டர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டுது அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணலாம்னு யோசித்தாங்க இவனை மாட்டி விடுறதுக்கு ஒரு நாள் வந்து வெத்தல் அடிக்கிற ஒரு சின்ன உரலையும் உலக்கையையும் எடுத்து ஒழிய வச்சுட்டாங்க சதமகர் சன்னியாசி இல்லை அவர் வெத்தலை போடுவார் பல்லு சரியில்லை அதனால் இடித்து தான் வெத்தலையை போடணும் திடீர்னு வெத்தலை பார்க்க கேட்டார் வழக்கமாக உரலில் இடித்து தர்றது தான் துளசியின் பழக்கம் உரலை தேடினா கிடைக்கல என்ன பண்ணுறது குரு கேட்டுவிட்டாரே குரு சேவை தானே முக்கியம் என்ன பண்ணால் வெத்தலை பார்க்க தன்னுடைய வாயில் போட்டு முன்னும் அதை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டான் குரு எதையோ படிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்கி வாயில் போட்டுக்கிட்டார் துளசி இன்றைக்கி தாம்பூலம் வந்து நல்லா அடிக்கப்பட்டிருக்கு ருசியாக வேறு இருக்குது அதை இடித்த பாத்திரத்தை என் கண்ணால் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னுட்டார் அதை மட்டும் அனுப்பி போய் நீ வர வேண்டான்னு வேறு சொல்லிவிட்டார் இதை கேட்டதும் துளசி தவிச்சு போயிட்டான் இவன் போகாமல் எப்படி வாயை மட்டும் அனுப்பி வைக்க முடியும் இவன் தவிக்கிறதை பார்த்ததும் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப சந்தோஷம் துளசி கொஞ்சமும் யோசிக்கலை வாழை எடுத்தான் தன்னுடைய தலையவே அப்படியே அறுத்து வெட்டி எடுத்தான் இன்னொரு சீடங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்லி கொண்டுட்டு போய் குரு முன்னாடி வைக்கிறாங்க அந்த தலையில் வாய் திறந்துருக்கு வெத்தலை போட்டு முன்னு இருந்தது தெரிஞ்சு போச்சு சிவப்பாக
அந்த தலையை மறுபடியும் ஒட்ட வச்சுட்டார் துளசிக்கு உயிர் வந்துட்டுது இப்படி ஒரு பெரிய கதை உண்டு அதாவது துளசி சைதன்யன் அவனுடைய குரு பக்தி எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப அபாரம் அப்படின்னு அந்த பையன் அடக்கமாக சும்மா விளையாட்டுக்காக தான் அப்படி அவங்ககிட்ட கேட்டோம் ஏன்பா உன்னுடைய குரு பக்தியை என்கிட்ட காட்டுறதுக்கு உன்னோட கழுத்தை நீயே அறுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அதை நீ செய்வியா அப்படின்னு கேட்டோம் என்னுடைய கழுத்தை வந்து நானே அறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் அப்படின்னா அவன் ஏண்டான்னு அதே காரியத்தை தான் இனிமேல் நீங்கள் தினமும் செய்ய போகிறீங்களே சார் அப்படிங்கிறான் ஒருத்தர் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக வந்துக்கிட்டு இருந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் நான் தோற்று போயிட்டேன் அதுதான் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னார் எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு இந்த உலகத்தில் தோற்று போகிறவங்க யாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப இவர் இப்படி சொல்கிறாரே எங்கே தோற்று போனீங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் விவரமாக சொன்னார் என்னோட அஞ்சு வயசு குழந்தையோட நான் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த விளையாட்டில் என் குழந்தை ஜெயிச்சுட்டுது நான் தோற்று போயிட்டேன் அப்படின்னார் ரொம்ப உற்சாகமாக நான் யோசித்து பார்த்தேன் அதாவது நாம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்போ எந்த விளையாட்டில் கலந்துக்கிட்டாலும் அதில் நாம் தான் ஜெயிக்கணும்னு ஒரு வெறி நமக்குள்ளே இருக்கும் நம்மளை எதிர்த்து விளையாடுறவர் நல்லவராக கெட்டவரா பெரியவராக சின்னவரா அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது அவர் தோற்று போகணும் நாம் ஜெயிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எதிரியை சந்தோஷப்படுத்த விளையாடுகிற கலை வந்து அப்போ நமக்கு தெரியறது இல்லை வாழ்க்கையில் ஒரு பக்குவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெற்றி பெறணுங்கிற மன அழுத்தம் போயிடுது போட்டியில் ஜெயிக்கணுங்கிறத விட குழந்தையை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறது முக்கியமாக போச்சு ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி ஓடி போட்டுது ஒரு குழந்தையாக இருந்தப்போ நம்ம வளர்ச்சிக்கு உதவிய வெற்றி வெறி பெரியவனானதுக்கு பிறகு நமக்கு எதிரியாக மாறுது அதை சரியான சமயத்தில் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் நாம் பொழைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வாழ்க்கையோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியில் அடி எடுத்து வைக்கிற நேரத்தில் தன்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு குணத்தை அல்லது தன் குணம் இருந்த ஏதோ ஒரு உறவை வந்து நாம் வந்து இழக்கத்தான் வேண்டியிருக்குது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் உதவியாக இருந்த குணம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு தடையாக கூட மாறிடலாம் இந்த பரிமாண மாற்றத்துக்கு உள்ளாகிற ஒவ்வொருத்தரும் பிரத்யக்ஷமாக இதை வந்து உணர்றாங்க ஆனால் பல பேர் எப்படின்னா பழசை திறந்துட்டு புதிய கொள்கைகளை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லாமல் இருந்துடுறாங்க அல்லது அப்படி செய்ய முடியாமல் தவிக்கிறாங்க இதையெல்லாம் மீறி அந்த பழசை திறந்துட்டா அதை இழந்ததால் உண்டாகிற மன அழுத்தம் சில காலத்துக்கு வருத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை ஆரோக்கியமான ஒரு முன்னேற்றத்துக்காக அந்த மன அழுத்தத்தை தாங்கிக்கத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறாரு அந்த உலக புகழ்பெற்ற மேதை ஒருத்தர் இந்த ஸ்காட் பெக் அப்படிங்கிறவர் பிறந்த நாள் முதல் இதுதான் சரி அப்படின்னு கற்பிக்கப்பட்டு வந்த ஒவ்வொரு தத்துவத்தையும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அர்த்தப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் வாழ்க்கை சூழலில் அப்படியே அரைப்பட்டு தூளாகிறவர்கள் தான் ரொம்ப தவிக்கிறாங்களாம் இதுதான் அவருடைய கருத்து பெரும்பாலும் மனிதர்களுடைய நடுத்தர வயசில் அதாவது முப்பதை தாண்டுகிற சமயத்தில் தான் இந்த தவிப்பு உண்டாவது தான் இதை தான் மேற்கத்திய நாடுகளில் அடிக்கடி மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பப்போ பழசையெல்லாம் தொலைச்சி விட்டு புதுசு புதுசாக பிறக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் அந்த நிமிஷத்துக்கு ஏற்ற சித்தாந்தம் கொண்டவர்களாக சந்திப்போம் அப்படிங்கிறார் அந்த உளவியல் நிபுணர் இப்படி பழகிக்கிட்டால் வாழ்க்கை வந்து இன்பமயம் இல்லைன்னா தவிப்பு மயம்தான் பழசை தொலைக்க முடியாதவர்களில் எத்தனையோ பேர் உண்டு எத்தனையோ ரகம் உண்டு அதில் வேடிக்கையான நண்பர்களும் உண்டு ஒருத்தர் நண்பர் வீட்டுக்கு போனார் அவர் வந்து ஏதோ இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் இவர் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொன்னாராம் சார் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இங்கே வந்தேன் அப்போது ஒரு இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்தீங்க அது இதை விட நல்லா இருந்தது சார் அப்படின்னாராம் அப்போ செஞ்ச அதே இனிப்பு பலகாரம் தான் சார் இதுவும் அப்படின்னாராம் அவர் இயேசுநாதர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டாராம் இயேசுவே என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அவர் தன்னுடைய இரு கைகளையும் அகல விரித்து இவ்வளவு என்று சொல்லி சிலுவையில் உயிர்நீத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த நேசிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது அதே போல் மன்னிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது இது ஏசுநாதர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு பாடம் ஏசுனுடைய சீடர்களில் ஒருத்தன் பீட்டர் அவன் ஒரு நாள் ஏசுநாதர்கிட்ட கேட்டிருக்கான் ஏசுவே நான் வந்து என்னுடைய தம்பிகிட்ட அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய சகோதரன் கூட அவனை நான் எத்தனை தடவை மன்னிக்கிறது ஏற்கனவே ஏழு தடவை அவனை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் அப்போது ஏசு சொன்னாரான் 
மன்னிக்கிறதுக்கு எத்தனை தடவைங்கிற கணக்கெல்லாம் கிடையாது எத்தனை தடவை உன்னுடைய சகோதரன் உன்னை கோபப்படுத்துகிறானோ அத்தனை தடவை நீ மன்னிக்கிறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அதுதான் அப்படின்னு சொன்னாரான் அப்போ இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இது என்ன அவன் தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் நாம் மன்னிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது மாதிரி குழப்பமாக இருந்திருக்கிறான் அப்போது ஏசுநாதர் தன்னுடைய சீடன் பீட்டர்கிட்ட ஒரு கதை சொன்னாரான் அந்த கதை இன்றைக்கு நாம் வந்து எல்லாரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கதை அதாவது மன்னிப்பை விரும்புகிறவர்கள் மன்னிக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதையினுடைய தத்துவம் அந்த ஏசநாதர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரண்மனையில் உட்காந்து கணக்கு வழக்குகள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நம்ம அரண்மனையிலேருந்து யார் யார் அரசாங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க யார் யார் திருப்பி செலுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விவரத்தையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அந்த அரண்மனையில் வேலை செய்கிற ஒருத்தனே அரசாங்க கடன் ஒரு வாங்கியிருக்கிறான் எவ்வளவு பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கான் கடன் இந்த பத்தாயிரம் பொற்காசுகளை திருப்பி செலுத்தலை அரசாங்கத்துக்கு இது மன்னர் கவனத்துக்கு வந்தது உடனே நம்ம அரண்மனையில் இருக்கிறவனே அரசு கடன் வாங்கி திருப்பி செலுத்தாமல் இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்தாங்களாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க என்னப்பா நீ எவ்வளோ ஒப்புக்கணும்னு ஆமாங்க பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் திருப்பி கட்டலைன்றான் உடனே அவர் மன்னர் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம சட்டத்திட்டப்படி நீ உடனே பணத்தை திருப்பி கட்டிடு அப்படி உன்னால் கட்ட முடியலன்னா உன்னுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் விற்று அந்த பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு நானே ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அந்த மன்னர் சொன்னாரான் இவன் அப்படியே அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் அப்படியே பொத்துன்னு காலில் விழுந்தானா மண்ணா என்னை மன்னிச்சுங்க என்னால் முடியல எனக்கு மன்னிப்பு கொடுங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் உடனே அவர் எழுந்திரிச்சு சரி நீ மன்னிப்பு கேட்டுவிட்ட அதனால் உன்னை மன்னிக்கிறேன் நீ பணம் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மன்னர் அவனை விட்டுட்டாராம் பணத்தையும் தள்ளுபடி போட்டார் நீ திருப்பி கட்ட வேண்டான்னு இவனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால் ரொம்ப உல்லாசமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறான் தெருவில் வந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின ஒருத்தன் எதுக்க வந்துகிட்டு இருக்கான் அவன் இவங்கிட்ட ஒரு நூறு பொற்காசுகள் கடன் வாங்கியிருக்கான் அவன் வந்தான் இவன் போய் அவன் சாட்டையாக பிடிச்சிக்கிட்டான் நீ எப்படா என் கடனை திருப்பி கொடுக்க போகிறேன்னு அவன் இப்போ முடியல கொஞ்சம் பொறுத்துக்காக அப்புறம் தாரேன்னு இருக்கான் அதெல்லாம் முடியாது நீ கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு இவன் புடிவமாக சொல்கிறான் இப்போ நிலைமையை பாருங்கள் இவன் ஏற்கனவே இவன் பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் அரசாங்கத்தில் கடன் வாங்கினா அதுக்கு மன்னிச்சு விட்டுட்டார் இவனை ஆனால் இவன் இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின இன்னொருத்தன் பத்து பொற்காசுகள் அவனை மன்னிக்க தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டான் நீதிபதி என்ன சொன்னார் அந்த பா இவன் வாங்கின பொற்காசுகளை திருப்பி கட்டுற வரைக்கும் ஜெயிலில் இருக்கணுங்கிறது தீர்ப்பு ஆனால் உடனே இது உடனே அரசர் காதில் வந்து விழுந்தது சொல்லிட்டாங்க உங்ககிட்ட மன்னிப்பு வாங்கிட்டு போனானே ஒருத்தன் அவன் வந்து இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் ஜெயிலில் அடைச்சிட்டான் அப்படின்னு உடனே மன்னர் பார்த்தார் இவனை மறுபடியும் கூப்பிட்டு வர சொன்னார் தபாரப்பா நான் வந்து உன்னை மன்னிச்சு விட்டேன் ஆனால் நீ இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அதனால் என்னுடைய தீர்ப்பையும் மாத்திரேன் நீயும் அரசு கடன் தீர்ற வரைக்கும் ஜெயிலில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரான் இப்படி ஒரு கதையை ஏசுநாதர் தன்னுடைய சீடருக்கு சொன்னதாக ஒரு வரலாறு அது என்ன அதிலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுன்னா நாம் வந்து மன்னிக்கப்படணும்னு நாம் விரும்புகிறோம்னா நாம் இன்னொருத்தரை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதனால் நாம் வந்து இன்னொருத்தரை யாரையும் மன்னிக்க மாட்டோம் ஆனால் என்ன இன்னொருத்தர் மன்னிக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நாம் வந்து இப்போ இது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க பாவம் மன்னிப்புங்கிறதுலாம் எதுக்குன்னா அதாவது மறுபடியும் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அதான் மன்னிக்கிறாரே அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் பாவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இல்லை அதான் ஒருத்தர் கேட்டாராம் பாவத்திலேருந்து மன்னிப்பு கிடைக்கணும்னா நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் நான் முதல்ல பாவம் செய்யணும் அப்போ தான் மன்னிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த மன்னிப்பின் மகத்துவங்கிறது ஏசுநாதர்ட்டேருந்து தான் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இயேசு சொன்ன அந்த மன்னிக்கிற மனோபாவம் இருந்தால் இன்றைக்கி உலகம் பூராவும் அமைதி பூங்காவாக இருக்கும் அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமே இல்லை அதில் ஒன்றும் சந்தேகமும் இல்லை அதனால் மன்னிக்கிற மனோபாவத்தை நாம் எல்லோரும் நமக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இன்றைக்கு எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு வயசான அம்மா தெரு வழியாக போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கையில் எண்ணத்தையே வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒருத்த மெதுவாக அவங்கக்கிட்ட போய் கையில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு எட்டி பார்த்தான்
அவனை தரையிலே நடக்க விடுறதில்ல எப்பவும் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவன் நல்லா பெரியவனாகி பள்ளிக்கூடம் போகிறப்ப கூட அவன் பொசவு மூட்டையை நான் தான் சுமந்துக்கிட்டு போவேன் பார்க்குறவங்க கூட கேள்வி பண்ணுவாங்க ஏம்மா படிக்க போகிறது நீயா உன் பிள்ளையானு கேட்பாங்க அவன் இன்றைக்கி எவ்வளவோ பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் வெளிநாட்டில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கான் சமீபத்தில் இங்கே வந்துட்டு போனான் ஒரு நாள் ஏதோ கோபத்தில் என்னை அரைஞ்சிட்டான் அப்போ இந்த நாலு பல்லும் கீழே விழுந்துட்டுது இன்னமும் கூட விழுந்துருக்கும் ஆனால் பல் தான் இல்லை என் புல்ல அரைஞ்சதுனால விழுந்த பல்லு இல்லையா அது அதனால் இதை எப்பவும் என் கையிலேயே வச்சுக்கிட்டு ஆசையோடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் தான் வெளிநாட்டுக்கு போட்டான் அவனை பார்க்க முடியாத ஏக்கத்தை நான் இந்த பல்ல பார்த்து போக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த அம்மா இந்த கதை எதுக்காகனா தாய் அன்பு அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தாயை மறந்து விடுறவங்க எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் அவங்க காதில் விழணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தகவல் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தாயை மதிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வேணும்னா விசாரித்து பார்த்துக்குங்க இன்னும் ரொம்ப இருந்தாங்க அவங்க தினமும் ஒரு கோயிலுக்கு வருவாங்க சாமியை பார்த்து கடவுளே நான் இறந்து போனால் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்குவாங்களாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தானே கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குவாங்க இந்த அம்மா தினம் வந்து நான் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க அங்கே இருந்து அர்ச்சகருக்கு இது சந்தேகம் ஒரு நாள் அதை நேரடியாகவே அவங்கக்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் அதுக்கு அந்த அம்மா பதில் சொன்னாங்களாம் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் வரைக்கும் குழந்த பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது கோயில் குளம் எல்லாம் சுற்றி வந்தேன் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்த பிறந்தது ஆண் குழந்த அவனை நான் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தேன் அதோட விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா அவன் ரொம்ப மோசமாக ஆகிட்டான் கெட்ட பழக்க வழக்கமெல்லாம் கற்றுக்கிட்டான் அவன் இறந்து போனால் நிச்சயம் அவனுக்கு நரகம்தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு கெட்டவன் அவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கான் எனக்கு தெரியும் இவனுக்காக நரகத்தில் கூட யாரும் தயவு காட்ட மாட்டாங்க தாட்சிண்யம் காட்ட மாட்டாங்க அதனால் இவனுக்கு முந்தி நான் இறந்து நரகத்துக்கு போயிட்டா அங்கே இவனை கவனிச்சிக்கலாமே இவனுக்கு பணிவுடை செய்யலாமேன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அதனால தான் நான் நரகத்துக்கு போகணும்னு தினம் ஆண்டவனை வேண்டிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கண்கலங்கி அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் அதுதான் தாய் உள்ளங்கிறது தாயின் பெருமையை வந்து சரியாக அவன் உணர்ந்துட்டா அவங்களுக்கு எப்பவும் எந்த கஷ்டமும் வராது இது ஏதோ உபதேசத்துக்காக சொல்கிற வார்த்தை இல்லை உண்மையான வார்த்தை இந்த விவரத்தையெல்லாம் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னை தேடி வந்தார் அவர் கையிலையும் நாலு பல் வச்சுருந்தார் என்னங்க ஆச்சு ஏதுங்க அந்த பல் அப்படின்னு விசாரித்தோம் உங்கள் உபதேசத்தை கேட்டுவிட்டு இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் தாயாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு அம்மாவை கடத்தரில் பார்த்து தாயேன்னு கூப்பிட்டேன் அவங்க உடனே பலாருன்னு என்ன அரைஞ்சிட்டாங்க பல் விழுந்துட்டுது அதை தான் பொறுக்கி எடுத்துக்கிட்டு நேராக உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னார் தாயேன்னு தானே கூப்பிட்டீங்க அதுக்கு ஏன் அரைஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டோம் நான் தாயேன்னு கூப்பிட்டது அவங்க காதில் நாயேன்னு விழுந்துட்டு தான் அதுதான் அப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னார் ஊருக்கு வெளியில் அமைதியான ஒரு இடம் அங்கே ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு சாமியார் அவர் தினமும் நல்ல போதனைகள்லாம் செய்வார் பல பேர் போய் அங்கேயே சில நாள் தங்கியிருந்து அவர் சொல்கிற அறிவுரைகளையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வர்றது வழக்கம் ஒரு தடவை அவரை பார்த்துட்டு போகிறதுக்காக மூணு வெளியூர் தம்பதிகள் வந்தாங்களாம் அந்த மடத்துலேயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு தங்கியிருந்து அவங்களுடைய போதனைகளை கேட்டுக்கிட்டு போகணுங்கிறது அவங்க நோக்கம் காலையில் குளிச்சுட்டு பூஜையில் உட்காந்தார் அந்த சுவாமி இவங்களும் குளிச்சுட்டு அந்த பூஜையை பார்க்குறதுக்காக அவர் முன்னாடி வந்து உட்காந்தாங்க பூஜை ஆரம்பமாச்சு சம்பிரதாயப்படி அது ரொம்ப நேரம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இவங்களுக்கு நல்ல பசி இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் அதை எப்படி வெளியில் காட்டிக்கிறது பேசாமல் இருந்தாங்க அந்த சுவாமி பூஜையை முடித்தார் அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பித்தார் பேச்சு அருமையாக தான் இருந்தது அமிர்தமாக தான் இருந்தது இருந்தாலும் இவங்களுக்கு இருக்கிற வயிற்று பசி அதை சரியாக கவனிக்க விடலை அந்த சுவாமியே இதை கவனித்ததாக தெரியல இவங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் உள்ளே சாப்பாடு தயாராகிட்டு இருக்கும் போல் இருக்குது இந்த பேச்சு முடிஞ்சதும் நம்மளை உள்ளே அழைச்சிட்டு போய் சாப்பாடு போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு இவங்களாம் நினச்சிக்கிட்டாங்க ஆனால் சுவாமி இதை பற்றி எதுவுமே பேசலை கண்டுக்கலை ஒரு அம்மாவால் அதுக்கு மேலே சும்மா இருக்க முடியுமா முடியல சாப்பாட்டை கவனிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக ஆரம்பித்தாங்க ஓ கவனிக்கலாமே அப்படின்னு உள்ளே அழைச்சிட்டு போனார் சுவாமி இவங்க ரொம்ப அவசரமாக எழுந்திரிச்சு உள்ளே ஒன்றாங்க அங்கே ஒரு மேஜ மேலே ஒரு கிண்ணம் மூடி இருந்தது ஓ இதுதான் சாப்பாட்டு மேஜ போல் இருக்கு இங்கே சாப்பாடு வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சாங்க உடனே போய் சுற்றி உட்காந்துக்கிட்டாங்க சுவாமி அந்த கிண்ணத்தை எடுத்து அந்த அம்மா கிட்டே கொடுத்தார் அவங்க அதை வாங்கி மூடியை திறந்து பார்
அப்படின்னு சுவாமி அவங்கள அழைச்சிக்கிட்டு போனார் காட்டினார் இவங்க அந்த அறையை ரொம்ப அவளோடு திறந்தாங்க உள்ளே பார்த்தா அங்கே அரிசி பருப்பு விதவிதமான காய்கறி எல்லாம் இருக்குது சமையலுக்கு வேண்டிய மிளகாய் எண்ணெய் பால் தயிர் நெய் இப்படி எல்லாமே இருக்குது அடுப்பு விறகு நெருப்பு போட்டி அது கூட அங்கே இருக்குது சாப்பாடு தயாராக இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு போனால் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்ததும் ரொம்ப சோந்து போட்டாங்க அவங்க சுவாமி என்ன இது சாப்பாடு இல்லையா அப்படின்னாங்க அதுதான் சாப்பாட்டுக்கு வேண்டிய எல்லாம் இங்கே இருக்குதே அடுப்பு மூட்டி நீங்கள் தான் அவங்கவுங்க ருசிக்கு தகுந்த மாதிரி சமைச்சிக்கணும் இந்த சன்னியாசிக்கு எப்படி சமைக்க தெரியும் அப்படின்னு கேட்டார் சுவாமி சாப்பாடு தயாராக இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க நீங்கள் இப்படி சொல்லுவீங்கன்னு நானும் எதிர்பார்த்தேன் இது வரைக்கும் நான் எவ்வளவோ தத்துவம்லாம் எடுத்து சொன்னேன் எல்லாத்தையும் விட இதுதான் அனுபவபூர்வமான தத்துவம் ஆண்டவன் வந்து நமக்கு நல்ல மனசை கொடுத்துருக்குறான் நல்ல வாய்ப்புகளையும் தந்திருக்கிறான் அதையெல்லாம் பயன்படுத்திக்கக்கூடிய மூளையையும் சிந்தனையையும் கொடுத்துருக்குறான் அதனால் அடுப்பை தான் நீங்கள் மூட்டணும் அடுப்பை வந்து நீங்கள் தான் மூட்டணும் உங்களுக்கு உகந்ததை நீங்கள் தான் சமைச்சு ருசித்து அனுபவிக்கணும் ஆண்டவனே அதை செஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டான் அப்படின்னாரான் அந்த சுவாமி நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல நல்ல பலன்களை பெறத்துக்கு நாம் தான் முயற்சி பண்ணணும் அதுக்குரிய சூழ்நிலையைத்தான் ஆண்டவன் கொடுப்பானே தவிர அதை விளக்கிறதுக்காக தான் அந்த சுவாமி அப்படி செஞ்சு காட்டியிருக்கிறார் இது ஒரு பெரியவர் இப்படி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த மூன்று தம்பதிகளும் தெளிவடைஞ்சுட்டாங்களாம் நாம் தெளிவர தெளிவடைகிறது எப்போங்கிறது தான் தெரியல அப்படின்னு பல பேர் இதை கேட்டுட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கதையை நம்முடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன் அந்த நண்பர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு சார் ஆனால் நான் அதை விட ஒருபடி மேலே சார் எனக்கெல்லாம் அரிசி பருப்பு இருக்கிற ரூம் எதுன்னு கையை காட்டிட்டா போதும் உடனே கிண்ணத்துலேருந்து சாவி எடுத்து கொடுக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை எனக்கு அப்புறம் எப்படி ரூமை திறந்துருவீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் பூட்டை உடச்சி திறந்துருவேன் அதுதான் எனக்கு பழக்கம் அப்படிங்கிறார் ஐயா என்னுடைய நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு அவசியம் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் ஒருத்தர் எப்போ வரணும்னு கேட்டேன் அடுத்த வாரம்னார் சரி புத்தகம் தயாராகிட்டுதா அப்படின்னேன் நாளைக்கு தான் அச்சிக்கே கொடுக்க போகிறேன்னார் என்னங்க இது புத்தகம் அச்சிடுறதுக்கு முன்னாடியே அழைப்புதழை வந்து அச்சடிச்சு விட்டிங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அதனால் என்னங்க அந்த காலம் மாதிரியாக போடலாம் அச்சுக்கலை வந்து எவ்வளவோ முன்னேறியாச்சுங்க லைனோ டைப்பு மோனோ டைப்பு ஃபோட்டோ டைப்பு லேசர் இப்படி என்னென்னமோ வந்தாச்சு இன்றைக்கி கொடுத்தா நாளைக்கே புத்தகம் தயார் அப்படின்னார் இப்படி இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிற இந்த அச்சுக்கலை ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது தெரியுமா அந்த காலத்தில் காகிதம்னா என்னென்னே தெரியாது அப்படி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லைப்போ அப்போல்லாம் எதையாவது ஒன்று எழுதணும்னா அதுக்கு ஆட்டு தோலை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க கன்றுக்குட்டி தோல் கூட அதுக்கு உபயோகப்பட்டு தான் ஐரோப்பாவில் இருந்த பாதிரியார்கள் தோலில் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தை தயாரிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் எகிப்து அப்புறம் மத்திய தரைக்கடல் ஓரத்தில் உள்ள நாடுகள் இங்கேயெல்லாம் தோல் தான் எழுது பொருளாக பயன்பட்டு வந்திருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் ஓலைச்சுவடிகளை எழுத்துக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க எழுதுறதுக்கு தோலை பயன்படுத்தினவங்க பிறகு பேப்பரைஸ் அப்படிங்கிற கோரை புல்ல வந்து அதுக்கு பயன்படுத்தினாங்களாம் இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த புல்லை வந்து கச்சிதமாக நறுக்க வேண்டியது நல்லா பதப்படுத்த வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அதில் எழுத வேண்டியது அவ்வளோதான் பேப்பருங்கிற சொல்லே இந்த பேப்பை ரஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்தது தான் அதுக்கப்புறம் தான் காகிதம் வந்தது இதை முதல்ல சீன நாட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்த பிறகு அச்சு எந்திரம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அதை கண்டுபிடிச்சவர் ஜெர்மானிய அறிவியல் அறிஞர் ஜான் கூட்டன்பர்க் அச்சு கலைக்கு அடித்தளம் அமைச்சவர் அவர் தான் ஜெர்மனியில் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் பிறந்தார் அவரோட மாமன் ஒருத்தர் உலோக வேலையில் வல்லவர் அவர்கிட்ட அந்த வேலையை கற்றுக்கிட்டார் அதோட வைர கற்களை வந்து பட்டை தீட்டுறதுலையும் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் இளம் வயசுலேயே சும்மா இருக்க மாட்டாராம் எதை செஞ்சாலும் அதை திறமையாக செய்வாராம் அவர் தான் முதல்ல மர அச்சு எழுத்துக்களை உருவாக்கினார் அது மேலே மை தடவி பிரதிகள் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் உலோக எழுத்துக்கள் முதல்ல காரியம் அப்புறம் இரும்பு அப்புறம் கலப்பு உலோகம் பிறகு அச்சடிக்கிறதுக்கு எந்திரம் ஒன்றையும் உருவாக்கினார் முதல்ல பைபிள் அச்சடித்தார் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தெட்டில் அவர் இறந்து போனார் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மேலை நாடுகள்லேருந்து மர எழுத்துக்களை கொண்டுக்கிட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவ நூல்களை அச்சிட்டாங்க அப்போல்லாம் வந்து அச்சகங்கள் வந்து போதிய அளவுக்கு இங்கே இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்தியர்கள் வந்து அச்சகங்களை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அந்த சட்டம் வந்து நடைமுறையில் இருந்தது இந்த நிலைமையில் அங்கேயும் இங்கேயுமா ஒன்று ரெண்டு அச்சகங்கள் ஆரம்
ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணில் தரங்கம்பாடியில் லூத்தரன் மிஷன் அச்சகம் அதே ஆண்டில் சென்னையில் எஸ்பிசிகே அச்சகம் இது ரெண்டும் தான் இந்தியாவில் முதன் முதல்ல தொடங்கப்பட்ட அச்சகங்கள் ஆட்டுத்தோல்லேயும் ஓலைச்சுவடியிலேயும் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் இன்றைக்கி எங்கேயோ போய்டுது ஆனால் நம்ம ஊரில் எழுத்தாளர்கள் நிலம தான் ஒன்றும் சொல்லிக்கிறது மாதிரி இல்லை நம்ம ஆள் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் சொந்தத்தில் ஒரு அச்சா ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தேன் இப்போவும் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய படைப்புகளை புத்தகமாக வெளியிடுறதுல எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டுருவேன் பதினஞ்சு வருஷமாக இலக்கிய உலகத்துக்கு இப்படி சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வர்றேன் ஆனால் இந்த வருஷம்தான் வாசகர்கள் வந்து எனக்கு பாராட்டு விழா நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னார் இந்த வருஷம் அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் இந்த வருஷம்தான் நான் எந்த புத்தகம் எழுதி வெளியிடாமல் இருந்தேன் அதுக்காக தான் எனக்கு இந்த பாராட்டு விழா அப்படின்னார் ஒரு நண்பர் இருக்கார் எப்போ பார்த்தாலும் கையில் ஒரு புத்தகம் இருக்கும் புத்தகம் இல்லாமல் எங்கேயும் புறப்பட மாட்டார் எதுக்காக இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு இது ஒரு நல்ல நண்பன் மாதிரி இந்த காலத்தில் எங்கே போனாலும் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கு அது மாதிரி சமயத்தில் நான் வந்து நண்பன் கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு பாரேன் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய அரச பதவியில் இருந்தார் அவர் பதவியிலேருந்து இறங்க வேண்டிய சூழ்நிலை அரசு கொடுத்துருந்த வீட்டை விட்டுட்டு வெளியில் வர்றார் வரும்பொழுது ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு பெட்டியை எடுத்துகிட்டு வந்தாராம் சார் உங்களுடைய உடைமைகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அங்கே இருந்த ஊழியர்கள் இவர் தன்னுடைய கையில் இருக்கிற பெட்டியை காட்டி இதுதான் என்னுடைய சொத்து அப்படின்னாராம் ஒரு பெட்டியில் அவருடைய உடைகள் இன்னொரு பெட்டியில் அவர் விரும்பி படிக்கிற புத்தகங்கள் அவ்வளோதான் இதுதான் இருந்து புத்தகம் படிக்கிறது வந்து மனசுக்கு நல்லதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் புத்தக வாசிப்பு வந்து உடம்புக்கும் நல்லதுங்கிறாங்க அது நமக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஒரு நபர் ஒரு வருஷத்தில் சராசரியாக ரெண்டாயிரம் பக்கங்களை படிச்சுருக்கணுமா யுனெஸ்கோ பரிந்துரை ஆனால் நம்ம நாட்டில் நாம் சராசரியாக படிக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் அவ்வளோதான் இவ்வளவுக்கும் நம்ம நாட்டில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாளேடுகள் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இதழ்கள் மலர்கள் இவ்வளோ விருந்தும் சரியாக வரல இந்த உலகத்தில் முதல் நூலகம் எங்கே எப்போ ஆரம்பமாச்சு தெரியுமா கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டில் அது ஆரம்பமாயிருக்குது பேபிலோனியாவில் அமில் அணு அப்படிங்கிற அரசன் தான் நூலகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறான் அப்போல்லாம் தாள் கிடையாது களிமண் தான் களிமண் பலகைகளில் வந்து எழுதி அது தொகுத்து அப்படியே நூலாக்கி அதை நூலகத்தில் வச்சுருப்பாங்களாம் அரசருடைய நூலகத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இருந்ததாக வரலாற்று குறிப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அந்த நூலகத்தில் வந்து பொருள் வாரியா அதாவது சப்ஜெக்ட் வாரியா புத்தகங்களை வந்து வகைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்களாம் அதில் மிச்சம் இருந்த ஒரு இருபத்தைந்து களிமண் பலகை புத்தகங்கள் இன்றைக்கும் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் இருக்குது தான் அச்சு தாள் இதெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அமைக்கப்பட்டது தான் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாரிஸ் நூலகம் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பதில் பிரெஞ்சு மன்னர் பதினோராம் லூயி இந்த நூலகத்தை அமைச்சாராம் ஆனால் அப்போல்லாம் அரசர்கள் மட்டும்தான் நூலகத்தை பயன்படுத்த முடியுமா அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்த முறை மாறி பொதுமக்கள் அங்கே போகலாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலமை வந்து தான் போட்லியன் நூலகம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் பாரிஸ் நகரத்தில் இருக்குது அங்கே தான் நூல்களின் பட்டியல் தயாரிப்பு பணி ஆரம்பமாச்சு கல்வி வளர்ச்சியையும் நூலகத்தையும் இணைச்சவர் வந்து நெப்போலியன் போனப்பாட் முன்பணம் செலுத்தி புத்தகத்தை படிக்கிற முறையையும் அவர் தான் கொண்டுகிட்டு வந்தாராம் மக்கள்கிட்ட வசூலிக்கிற வரியின் ஒரு பகுதியை நூலகத்துக்கு பயன்படுத்தினவரும் அவர் தானா நெப்போலியன் நூலகத்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழி நூல்களும் இருக்குது தான் அங்கே ஒரு தமிழ் நூலும் இருந்திருக்குது அது என்னென்னா கம்பராமாயணம் சோவியத் யூனியனுக்கு படையெடுத்து போனப்போ அங்கேருந்து லட்சக்கணக்கான புத்தகங்களை இந்த பனிச்சருக்கு வாகனங்கள் இருக்குல்ல அதில் கொண்டுகிட்டு வந்ததாக வரலாறு அடுத்தபடியாக குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க நூலகம் எதுன்னா பிரிட்டிஷ் நூலகம் மிக பழைய கையெட்டு பிரதியெல்லாம் கூட அங்கே இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் ஆரம்பமாச்சு அதில் உள்ள நூல்களை வந்து வரிசையாக அடுக்கணா நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வருமா மிகப்பெரிய நூலகம் அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் இருக்குது தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பழைய நூலகம் எதுன்னா கல்கத்தா நூலகம் எல்லா இந்திய மொழி நூல்களும் இங்கே உண்டு மகாகவி பாரதியார் நடத்தின இந்தியாங்கிற இதழின் எல்லா பிரதிகளும் அங்கே பாதுகாப்பாக இருக்குது படிக்கும் பழக்கம் வந்து இங்கே வளர வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்து விமர்சனம் எழுத சொல்லியிருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அவரை போய் பார்த்து என்னங்க புஸ்தகத்தை படித்து பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் நான் படித்து பார்க்கலிங்க இப்போ தானே விமர்சனமே எழுதி முடிச்சிருக்கிறேன் இனிமேல் தான் படிக்கணும் அப்படின்னாரா ஒருத்தர் அவசரமாக போய்கிட்டு இருந்தார் 
எங்கே போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு பெரியவர் கடைக்கு போகிறேன் சார் சாமான் வாங்கிறதுக்கு அப்படின்னார் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் பெரியவர் கடைக்கு போய் காசை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர போகிறோம் இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன இருக்குது அப்படின்னார் அலட்சியமாக இப்போ அந்த பெரியவர் பேச ஆரம்பித்தார் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு செயலில் இறங்குறப்பவும் நாம் நல்லா ஆலோசனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஐந்து அப்படின்னார் உதாரணமாக ஒருத்தன் கடைக்கு போய் ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கூட அவன் வந்து ஐந்து விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் முதல்ல அந்த பொருள் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவதா தன்னை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த பொருள் தனக்கு தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் மூணாவதாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா அந்த பொருளை அடையறத்துக்கு வழி என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எவ்வளவு பணம் கொடுத்தா அது கிடைக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நாலாவதாக அந்த பொருளை அடையிறது மூலமாக நாம் அடையக்கூடிய பயன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் உணரணும் அஞ்சாவது அந்த பொருளை அடையிறதுல இருக்கக்கூடிய தடை எது அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பெரியவர் பேசுகிறது ஏதோ தத்துவம் மாதிரி தெரியுது இல்லையா தத்துவம்தான் அதாவது இப்படி உலகியல் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையே நாம் ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குது அது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது பேரின்ப நிலைன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி பெரிய சமாச்சாரங்கள்லேயும் இந்த ஐந்து விஷயங்களை நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா அர்த்த பஞ்சகம் வைணவ சமயத்தில் அர்த்த பஞ்சகம்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கடைக்கு போகிறது மாதிரி கடவுளை பார்க்க போகிறப்போ நாம் ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா முதல்ல பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது என்ன அதோட தன்மைகள் என்ன இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் என்னென்னா பரமாத்ம ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் ரெண்டாவது நாம் யார் நம்மோட தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நான் யாருன்னு எனக்கே தெரியலைங்கிறப்போ இதை நான் சொல்கிறேன்னு இது என்னுடைய எதுன்னு சொல்கிறது தப்பு தானே அப்புறம் மூணாவது விஷயம் பரம்பொருளை நாம் அடையிறதுக்கு வழி எது இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து உபாய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் நாலாவது விஷயம் நாம் அடைய வேண்டிய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இதுக்கு புருஷார்த்தம் அப்படின்னு பேர் அஞ்சாவது அந்த பயனை வந்து அடைய விடாமல் தடுக்கிற தடைகள் யாவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இது வந்து விரோதி ஸ்வரூபம் இதைத்தான் தடை இயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு ஜீவாத்மாவை பற்றிய அறிவு உபாயம் பற்றிய அறிவு புருஷார்த்தம் பற்றிய அறிவு இந்த நாலு அறிவுக்கும் எதிரடையாக அதாவது அதையெல்லாம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதால உண்டாகக்கூடிய அறிவு விரோதி ஸ்வரூபம் என்ன இது தகவலில் ஏதாவது கதை சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா ஏதோ தத்துவம் பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் இதுவும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய விஷயந்தான் காதில் போட்டு வச்சா எப்போவாவது உபயோகப்படும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னார் சார் அடுத்த மாதம் தஞ்சாவூரில் ஒரு கல்யாணம் போகிறதா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னார் நான் உடனே இந்த அர்த்த பஞ்சக உபதேசம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவர் எல்லாத்தையும் பொறுமையாக கேட்டுவிட்டு சரி சார் நான் போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டேன்னார் எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் சார் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னீங்களே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் அப்படின்னார் என்ன ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுன்னே அதாவது தன்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க உடனே என்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் யாருங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுது உடனே போகிறது தான் நல்லதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டேன்னார் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன் நான் தான் சார் அந்த கல்யாணத்தில் தாலி கட்ட வேண்டிய மாப்பிள்ளை அப்படின்னார் அந்த காலத்தில் அண்ணாமலை ரெட்டியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வெங்கனூர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் இருந்தார் அங்கேருந்து விருத்தாசலம் கோவிலுக்கு தவறாமல் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இடையில் வெள்ளாறு அதில் ஒரு சமயம் வெள்ளம் வந்துட்டுது இவரால் போக முடியல அதோட விளைவு வெங்கனூர்லேயே ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் சிவாலயம் அந்த சமயத்தில் வடநாட்டில் பஞ்சம் அதனால் அங்கேருந்த பல சிற்பிகள் தென்னாட்டை நோக்கி வர ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வெங்கனூர் வழியாக வர்றது தெரிஞ்சதும் இவர் போய் பார்த்தார் இங்கே ஒரு கோவில் கட்டணும் அதுக்கு நீங்கள் உதவணும்னார் பஞ்ச காலத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதில் அவங்களுக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உற்சாகத்தோடு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆலய திருப்பணி ஆரம்பமாச்சு அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் இவர் செஞ்சு கொடுத்தார் அவங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டார் அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே வருவார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எது வேணும்னு கேட்பார் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லுவாங்க உடனே தீர்த்து வைப்பார் 
இவரும் கேட்பார் எந்த குறையாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதை தவிர இவராகவே கவனித்தோம் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதையெல்லாம் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் என்ன தேவைனாலும் அதை நிறைவேற்றி வச்சுருவார் அந்த செருப்புகளின் தலைவன் ஒருத்தன் அந்த ஆளுக்கு வெத்தலை பாக்கு போடுறது பழக்கம் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்காகவே ஒரு ஆளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணார் வேணுங்கிறப்போலாம் நீ வந்து வெத்தலை சிவல் மடித்து கொடுக்க வேண்டியது உன் வேலை அப்படின்னு ஒருத்தனை ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் இப்படியெல்லாம் செஞ்சதும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப உற்சாகம் ரொம்ப பொறுப்பாக சிற்ப வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் என்னாச்சு தெரியுமா அந்த சிற்பிகளின் தலைவன் ரொம்ப நுணுக்கமாக ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் சாரம் போட்டு அது மேலே படுத்துக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்து உச்சியில் நுணுக்கமான சிற்பங்களை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் சிற்பியின் கவனம் செதறப்படாதுங்கிறதுனால இவர் மெதுவாக சத்தம் போடாமல் கிட்டே போய் நின்று அதை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சிற்பி வழக்கம் போல் வெத்தலை பார்க்குறதுக்காக இடது கையை கீழே நீட்டினான் அந்த சமயம் பார்த்து அவருக்கு தாம்பூலம் கொடுக்குறவன் அங்கே இல்லை எங்கேயோ போயிருக்கிறான் அண்ணாமலை ரெட்டியார் என்ன பண்ணார் தெரியுமா தனக்காக கொடுக்கப்பட்ட தாம்பூலத்தை வாங்கி சிற்பியின் கையில் கொடுக்குறார் அவன் வாங்கி போட்டுக்கிட்டான் இது என்ன இன்றைக்கி வெத்தலை சிவல் வேறு மாதிரி இருக்குது வாசனை தாம்பூலமாக இருக்குது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிவிட்டு கீழே திரும்பி பார்க்குறார் பார்த்தா ரெட்டியார் மறுபடியும் சிற்பி கை நீட்டும் பொழுது கொடுக்கறதுக்காக தாம்பூலத்தை மடித்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தயாராக நிற்கிறார் சிற்பிக்கு அதிர்ச்சி உடனே போத்துன்னு கீழே குதிச்சான் ஐயா என்ன இது நீங்களா அப்படின்னா இவர் சொன்னார் நான் ஒன்றும் தப்பு பண்ணலையே உன்னுடைய கை புண்ணியம் செஞ்ச கை கோயில் கட்டுற கை அந்த கைக்கு தாம்பூலம் கொடுக்கறதுல என்ன தப்பு அப்படின்னாரா ஏற்கனவே பஞ்சத்தில் அடிபட்டு வந்த எங்களை நீங்கள் ஆதரிச்சதே பெரிய விஷயம் இந்த செயல் வந்து என்ன ஒரு பெரிய கடனாளி ஆகிவிட்டுது ஐயா எங்களுக்கு வந்து உணவு உடை இதை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஊதியம்னு எதுவும் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு அந்த சிற்பி எவ்வளோ வற்புறுத்தியும் எதுவும் வாங்கிக்கலையா இந்த செய்தியை தமிழ் தாத்தா டாக்டர் ஊவேசா சொல்லியிருக்கிறார் அந்த காலத்தில் எப்படிப்பட்டவங்கள்லாம் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் கோவில் கட்டினார் வேலை செய்கிற எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுவார் சிற்ப வேலை செஞ்சுட்டு சாப்பிட வர்ற ஒவ்வொருத்தர் கையையும் அன்பாக பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து உள்ளே அனுப்புவார் அந்த கைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மரியாதையா அது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனால் அது இல்லைங்க ஏற்கனவே முதல் பந்தியில் சாப்பிட வந்தவன் மறுபடியும் வர்றானான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கையை பிடிச்சி மோந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னாரா அவர் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகிறான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு பேசினார் ஒரு கோவிலில் தைத்திரிய உபநிஷத்து அப்படி சொல்லுதான் இதை கேட்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகிறான்னா சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கமாகிறானா தோசையை அறிந்தவன் தோசை ஆகிறானா இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் நமக்கு வர்றதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை இது இயற்கை இதுக்கு அந்த பெரியவரே பதில் சொல்கிறார் சிங்கம் வேறு நாம் வேறு அதனால் சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கமாக மாட்டான் ஆனால் பிரம்மம் வேறு நாம் வேறு இல்லை அதனால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகிறான் அப்படிங்கிறது அவரோட விளக்கம் மனிதன் அவன் தான் தான் பிரம்மங்கிறது தெரியாதனால தான் அதை வேறு எங்கேயோ தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் கடைசியில் அது தான் தாங்கிறது புரிஞ்சுக்கிற பொழுது அவன் பிரம்மமாகிடறான் இதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு உபநிஷத்து கதையே இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் ஆனால் அதை வேறு விதமான அர்த்தத்தில் விளையாட்டாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு சமயம் ஒரு பத்து நண்பர்கள் ஒரு காட்டு வழியாக போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க குறுக்க ஒரு நதி அதை கடந்து அடுத்த பக்கம் போகணும் எல்லோரும் ஒரு வழியாக கடந்து அடுத்த கரைக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க அங்கே போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லோரும் பத்திரமாக வந்து சேர்ந்துட்டோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எண்ணி பார்க்குறான் அந்த கூட்டத்து தலைவன் அவங்க மொத்தம் பத்து பேர் ஆனால் அவன் எண்ணி பார்க்குறப்ப ஒம்பது தான் வருது ஏன்னா அவன் தன்னை விட்டுவிட்டான் எதிரில் நிற்கிறவங்கள மட்டுமே என்றான் ஐயோ பத்தாவது ஆள் எங்கேங்கிறான் பதறான் சரி நீ இரு நான் எண்ணி பார்க்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொருத்தன் வந்து என்றான் அவனும் தன்னை விட்டுட்டு என்றான் ஒம்பது தான் வருது எல்லோரும் கொய்ய முறையும் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரியவர் அந்த பக்கமாக வர்றார் என்ன விஷயம்னு விசாரிக்கிறார் பத்தாவது ஆளை ஆறு அடிச்சுட்டு போட்டுது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அழகிறாங்க சரி அழாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தலைவனை பார்த்து இப்படி வாங்குறார் வர்றான் இப்போ எனக்கு முன்னாடி ஒரு தரம் எண்ணு பார்க்கலாம்ங்கிறார் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ஆரம்பித்து ஒம்பதில் வந்து முடிக்கிறான் உடனே பெரியவர் நீ தான் அந்த பத்தாவது ஆள் அப்படிங்கிறார் இது உண்மை நாம் தான் அது நாம் தான் நம்மளை வேறு எங்கேயோ தேடிகிட்டு இருக்கிறோம் நாம் எங்கேயோ தேடிகிட்டு இருக்கிறோமே அந்த பிரம்மம் நாம் தான் இப்படி ஒரு பெரிய உண்மையை விளக்கிறதுக்காக தான் அப்படி ஒரு கதை சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதை வந்து நாம் வேறு விதமாக வேடிக்கையாக உபயோக
எப்படி தெரியுமா ஒரு ஆத்தங்கரையில் ஒரு பத்து பேர் மூழ்ச்சிக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த பக்கமாக வந்த ஒருத்தன் ஏன் இப்படி மூழ்ச்சிக்கிட்டு நிற்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கிறான் எங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாது நாங்கள்லாம் அடுத்த கரைக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு நாங்களாம் சரி நாங்கள் கொண்டுட்டு போய் விடுறேன் எல்லோரும் அக்கறைக்கு போய் சேர்ந்த உடனே ஆளுக்கு ஒரு ரூபாய் வீதமாக மொத்தம் பத்து ரூபாய் எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கான் இவன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இவன் ஒவ்வொருத்தராக கையை பிடிச்சி மெதுவாக ஆற்றுல இறக்கி அழைச்சிட்டு போயிட்டான் ஒம்பது பேரை கரை சேர்த்துட்டான் பத்தாவது ஆள் பாதி ஆற்றுல போயிட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு வெள்ளம் வந்துட்டுது புடி நழுவி போச்சு கையை விட்டுட்டான் வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போட்டுது அழிச்சிட்டு வந்தவன் நீச்சல் அடித்து தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டான் கரையில் இருந்தவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது இருந்தாலும் இவன் உடம்பு பூரா நினைஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாக மூச்சு வாங்க நின்றுக்கிட்டு இருந்தானா ஏங்க ஏன் இப்படி மூச்சு வாங்குது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு இவன் கொஞ்சமாக அலட்டிக்காமல் சொன்னானா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பத்து ரூபாயில் ஒரு ரூபா குறைஞ்சி போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னானா ஒரு ஆள் ராமகிருஷ்ணரை தேடி வந்தான் அவன் கையில் ஆயிரம் பொற்காசுகள் வச்சுருந்தான் அதை அவர்கிட்ட கொடுத்து இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப பணிவாக கேட்டுக்கிட்டான் அவர் பார்த்தார் இது எனக்கு தேவையில்லை ஆனாலும் உன்னுடைய மனசை புண்படுத்துறதுக்கு நான் விரும்பலை அதனால் நீ கொடுக்கறத வாங்கிக்கிறேன்னார் வாங்கிக்கிட்டார் அப்புறம் கேட்டார் இதை பாரு இனிமேல் இதெல்லாம் என்னுடையது தானே அப்படின்னார் ஆமாம் அதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கே கொடுத்துட்டேன் நான் சரி இப்போ நீ எனக்காக ஒரு காரியம் பண்ணும்னார் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கன்னா இந்த நாணயங்களையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போய் கங்கை நதியில் எரிஞ்சுட்டு வா அப்படின்னார் இவனுக்கு அதிர்ச்சியாக போச்சு என்ன பண்ணுறது இனிமேல் அது முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த நாணயங்களையெல்லாம் அவருக்கே கொடுத்துட்டான் இனிமேல் அதெல்லாம் இவனுடையது இல்லை பேசாமல் அவ்வளவே அள்ளிக்கிட்டு ஆத்தங்கரைக்கு போனான் போனவன் ரொம்ப நேரம் திரும்பியே வரல ராமகிருஷ்ணருக்கு சந்தேகம் என்ன ஆச்சு அந்த மனுஷனுக்கு காசுகளோடு அந்த கங்கையில் குதிச்சுட்டானா போகும்பொழுதே ஒரு மாதிரியாக தான் போனான் போய் என்னென்னு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அங்கேருந்த ஒருத்தர் ஓடி போய் பார்த்தார் அவர் போய் பார்க்கும்பொழுது அவன் அங்கேயே இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அவர் திரும்பி வந்தார் வந்து விவரத்தை சொன்னார் அதாவது அவன் கங்கை கரையில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாணயமாக ஒன்று ரெண்டுன்னு எண்ணி எண்ணி வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனை சுற்றி ஒரு கும்பல் நின்றுக்கிட்டு அவனை தடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னார் போயிட்டு வந்தவர் இதை கேட்டதும் ராமகிருஷ்ணரே புறப்பட்டு அங்கே போனாராம் என்ன இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நான் வந்து உன்னை அந்த நாணயங்களை கங்கையில் வீசி எறிய சொன்னேன் நீ ஏன் அதை எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னார் பழக்கம்தான் காரணம் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றா சேமித்து வச்சேன் இன்றைக்கி என்கிட்ட நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் நாணயங்களை கொடுக்கணுங்கிறது என்னோடய ஆசை அப்படின்னா இப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார் ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சுருந்தா நீ வந்து என்றது வந்து பொருத்தமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் இழக்கும்போது வந்து ஒவ்வொன்றா எண்ணிக்கிட்டு இழக்கிறதுங்கிறது சரியான செயல் இல்லை அதனால் ஒரே தடவையாக எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிடும் அப்படின்னார் இது வந்து இழப்பது அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நிலை இதை வந்து நாம் யதார்த்த வாழ்க்கையில் சம்மந்தப்படுத்தி பார்த்து குழப்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இழக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற காசையெல்லாம் ஆற்றுலையும் குளத்துலையும் கொண்டு போய் எரிஞ்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணுறதாக யாரும் நினச்சிடக்கூடாது இதில் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா எதையாவது ஒன்றை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டால் அதை மனப்பூர்வமாக கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்மளால் ஒருத்தர் ஒரு நூறுரூபா நோட்டை தன்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து இது உனக்கு தான் வச்சுக்கோ அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் இது இனிமேல் எனக்கு தானே சொந்தம் அப்படின்னார் ஆமான்னார் அவர் அப்படின்னா எனக்காக நீ ஒரு உதவி செய்யணும்னார் சொல்லுங்கள் செய்கிறேன்னார் அவர் இந்த நூறுரூவா நோட்டை தீ வச்சு கொளுத்தி விடுவனார் இவர் அதிர்ச்சியாகி அவரை பார்த்தார் இப்போ அவர் சொன்னார் நீ எனக்கு அன்பாக கொடுத்தது இது இந்த நோட்டு கள்ள நோட்டுங்கிறது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் சீக்கிரம் கொளுத்தி விடு அதுதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது அப்படின்னாராம் அவர் ஏங்க எங்கே போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒருத்தரை பார்த்து ஆஸ்பத்திரிக்குன்னார் எந்த ஆஸ்பத்திரிக்குன்னே மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்குன்னார் என்ன விஷயம்னே மாமனாருக்கு உடம்பு சரியில்லை அதுதான் மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வரேன்னார் அட பாவி அதுக்கு அந்த ஆஸ்பத்திரிக்காக போவாங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமா அட அது இல்லைப்பா முதல்ல எங்கள் குடும்ப டாக்டர் தான் தேடிக்கிட்டு போனேன் அவர் அந்த நேரத்தில் அவர் வளர்க்குற நாய்க்குட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி அதை தூக்கிக்கிட்டு மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டாராம் சொன்னாங்க அதனால் அங்கே போய் அவரை சந்தித்து விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு வர்றேன்னார் அப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது பொதுவாக நமக்கு தெரிஞ்ச வரையில்
அதாவது பூச்சி டாக்டர்கள் வெளிநாடுகளில் அப்படிலாம் கூட சில பேர் இருக்கிறாங்க பிரிட்டனில் யார்க்ஷயர் வட்டாரத்தில் ராதர்ஹாம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் அங்கே ஒரு விலங்கியல் மருத்துவர் பேர் டாக்டர் லான்ஸ் ஜெப்சன் அவர் ஆஸ்பத்திரி வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் நிறைய பேர் நின்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க கையில் கண்ணாடி குடுவை தகர டப்பா இப்படி ஏதாவது இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஏதாவது பூச்சிகள் இருக்கும் அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறதுக்காக வந்தவங்க தான் அவங்கெல்லாம் சிலந்தி பூச்சி பல்லி தேளு பாம்பு இப்படி ஏதாவது இருக்கும் பொழுதுபோக்காக சில பேர் நாய் பூனை கிளி மைனா புறா இப்படி ஏதாவது வளர்க்குறாங்கல்ல அது மாதிரி இப்போல்லாம் தேளு பல்லி பாம்பு பூச்சி இதையெல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் இது ஒரு புது ஃபேஷன் இப்போ கூண்டுக்குள்ளே டப்பாக்குள்ளே போட்டு வளர்க்குறது அதுக்கு ஏதாவது நோய் வந்துட்டுதுன்னா வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர்கிட்ட வந்துட வேண்டியது இப்படி இந்த பழக்கம்லாம் நிறையா வந்துட்டுது ரத்தம் உறிஞ்சிற அட்டைகள் கூட இவங்கக்கிட்ட வைத்தியத்துக்கு ஒரு தான் சிலந்திகளில் செங்கால் சிலந்தின்னு ஒரு வகை மத்திய அமெரிக்க காடுகளில் இது அதிகம் சிலந்திகள்லேயே ரொம்ப விலை உசந்தது இந்த ரகம் தான் கால்களில் சவப்பு கோடுகள் இருக்கும் இந்த இனம் வந்து இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றதுனால சர்வதேச விதிகளின்படி இவற்றின் ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்குது அதனால் இதை வளர்க்குறவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இன விற்பி மூலமாக பெருக்கி விற்பனை பண்ணிகிட்டு வராங்களாம் அந்த வகை சிலந்திகள் தான் இப்போ வைத்தியத்துக்கு அதிகமாக வருதான் சரி இதுக்கெல்லாம் எப்படி வைத்தியம் பண்ணுறாங்க முதல்ல அதை வந்து குளிர்பதன பெட்டியின் வழுவழுப்பான சுவரில் விட்ட உடனே அதெல்லாம் மெதுவாக இறங்கி வரும் அப்போ அதை நோயை கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லப்போம் அப்புறம் அதுக்கு கிருமிகளை கொல்லக்கூடிய மருந்துகளையோ வலி நிவாரண மருந்துகளையோ கொடுப்பாங்க கால் உடஞ்ச சிலந்திகளுக்கு பசையை கொண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க சில சிலந்திகளுக்கு உடஞ்ச காலை எடுத்துகிட்டா புதிய கால் வளர்ந்துடும் சிலந்திகளை வந்து மனிதர்கள் கையில் எடுக்கிறப்போ அது பயந்து போய் கீழே குதிக்குது அதனால் கால் உடஞ்சி விடுது இல்லைன்னா வயிறு சேதமடையுது அந்த நிலைமையில் வர்ற சிலந்திகளுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து ஆப்ரேஷன்லாம் கூட பண்ணுறாங்களாம் பார்த்தீங்களா பூச்சிகளுக்கு வந்த வாழ்வே நம்ம ஊர்லேயும் வீடுகளில் பூச்சிகள் வளர்க்குறது உண்டு ஒருத்தர் வந்தார் எனக்கு மூவாயிரம் கரப்பாம்பூச்சி அவசரமாக தேவைப்படுது எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டார் கரப்பாம்பூச்சியா அது என்னத்துக்குன்னு கேட்டோம் அது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை நான் குடியிருக்கிற வாடகை வீட்டை காலி பண்ண போகிறேன் வீட்டு சொந்தக்காரர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த வீட்டுக்கு நான் குடி வந்தப்போ எப்படி இருந்ததோ அதே நிலைமையில் விட்டுட்டு போகணும்னு வீட்டுக்காரர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் கேட்டேன் அப்படின்னார் ஒரு தந்தை தன்னோட பிள்ளைய ரொம்ப தைரியசாலியாக வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதுக்காக அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இப்படி உபதேசம் பண்ணார் இதை பாருப்பா நான் உன்னாட்டம் இருக்கிறப்போலாம் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் ரொம்ப துணிச்சலாக இருப்பேன் ஒரு நாள் ஒரு அப்பாவி எலிய ஒரு பூனை துரத்திட்டு ஓடிச்சு நான் உடனே என்ன செஞ்சேன் தெரியுமா அந்த பூனையை பிடிச்சேன் அது வாலில் ஒரு பட்டாசு சரத்தை கட்டினேன் கொளுத்தி விட்டேன் படபடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது அது துள்ளிக்கிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி இருக்கு பாரு ஓட்டம் ரொம்ப தமாஷு அப்படின்னார் அப்பா இப்படி சொல்லிவிட்டு பையனை பார்த்து இதை கேட்குறதுக்கு உனக்கும் துணிச்சல் வருதா இதை நான் என்னுடைய செயலை நீ கேட்குறப்போ உனக்கு துணிச்சல் வருதா அப்படின்னு கேட்டார் வருதுன்னா பையன் எப்படின்னா அப்படிங்கிற விவரத்தையும் சொன்னாவேன் அதாவது எலிய விரட்டினத்துக்காக பூனை வாலில் பட்டாசு கொளுத்துனீங்க நீங்கள் பூனையை விரட்டினத்துக்காக உங்கள் கழுத்தில் பட்டாசு சரத்தை மாட்டினா என்னென்னு தோணுது எனக்கு அப்படின்னு நான் பையன் பையனோட துணிச்சல் அப்பாவே நடுங்க வச்சுட்டுது அது சரி ஒரு அப்பா பிள்ளைக்கு இப்படியா உபதேசம் பண்ணுறது எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக பழகிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் பிஞ்சு உள்ளங்களில் நஞ்சை தூவலாமா ஒரு நாள் விநாயகர் ஒரு பூனையோடு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்படி ஆசையாக விளையாடிக்கிட்டு இருந்தப்போ அவரோட கை நகம் தவறுதெல்லாம் பூனையோட முகத்தில் பட்டு விட்டுதான் அது ஒரு சின்ன கேரளம் உண்டாகி விட்டுது அப்போ அவர் அதை ஒரு பெருசாக நினைக்கல கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் விநாயகர் வீட்டுக்கு வந்தார் அவங்க அம்மா பார்வதி தேவியை பார்த்தார் பார்வதி தேவி கன்னத்தில் விரலால் கீறினது மாதிரி ஒரு அடையாளம் இருந்தது விநாயகருக்கு அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் நம்ம அம்மா இந்த உலகத்துக்கே தாயார் அப்பேற்பட்ட அவங்க முகத்திலேயே கீரலை உண்டாக்கக்கூடியவங்க யாராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் தாயே உன்னுடைய கன்னத்தில் இந்த வடு எப்படிம்மா ஏற்பட்டதுன்னு கேட்டார் குழந்தாய் இது நீ செஞ்ச காரியம்தான்ப்பா உன்னுடைய கை நகம் கீறினதுனால ஏற்பட்ட வடு தான் இது அப்படின்னாங்க அவங்க விநாயகர் திடுக்கிட்டு போட்டார் எப்படிம்மா அது நான் எந்த காலத்துலேயும் உன்னை அப்படி கீறினதாக எனக்கு நினைவு இல்லையே அப்படின்னார் இன்றைக்கி காலையில் ஒரு பூனையை கீறினதை நீ மறந்துட்டியா அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா விநாயகர் திகைச்சி போய் நின்னார் பார்வதி தேவி சொன்னாங்க இதை பார்ப்பா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்கள்லேயும் நான் இருக்கிறேன் நான் தான் இந்த உலகமாக ஆகியிருக்கிறேன் 
ஆகையினால் நீ யாரை துன்புறுத்தினாலும் அது உண்மையிலேயே என்ன துன்புறுத்தினதாக தான் வந்து முடியும் அப்படின்னாங்க விநாயகர் மனசுக்குள்ளே ஒரு வெளிச்சம் ஏற்பட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அவர் யாரையுமே கல்யாணம் பண்ணிக்காததுக்கு அதுதான் காரணமா இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் தாயின் வடிவமாக அவர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர் இந்த கதையை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் நபிகள் நாயகம் ஒரு தடவை ஒரு நாற்காலியில் உட்காந்து என்னமோ யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கிறார் அப்போ அவரோட உடையில் ஒரு கீழ்ப்பகுதி தரையில் படிஞ்சு கிடந்துருக்குது அங்கே விளையாடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பூனை அது மேலே வந்து படுத்து தூங்கி போயிடுச்சு தொழுகை செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துட்டது நபிகள் நாயகம் எழுந்திருக்க பார்த்தார் அப்போ தான் பூனை தன்னோட உடை மேலே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறது கண்ணில் படுது பூனையோட தூக்கத்தை கலைக்க விரும்பல அவர் தன்னுடைய சகோதரியை கூப்பிட்டார் ஒரு கத்திரிக்கோள் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார் பூனை படுத்திருந்த உடை பகுதி மட்டும் இருக்குல்ல அதை மட்டும் அதோடு கத்திரிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் எழுந்திரிச்சு தொழுகைக்கு போனாராம் அதாவது பிற உயிர்கள்கிட்ட எப்படி அன்பு காட்டணுங்கிறத பெரியவங்க எவ்வளவோ விதத்தில் நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் எத்தனை பேர் மனசில் அதெல்லாம் உரைச்சிருக்குது நாமளும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு மேலே ஒரு பூனை படுத்திருந்தால் ஒரு கத்திரிக்கோளை தான் தேடுவோம் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவோம் துணியை வெட்டுறதுக்கு பதிலாக இல்லை அதோடய வாழை வெட்டினா என்ன அப்படின்னு தோணும் ஒரு ஆள் ரொம்ப பிரியமாக ஒரு பூனையை ஆற்றுல குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருந்தானா எப்படி அந்த பூனையை ஆற்று தண்ணியில் அமுக்கி அமுக்கி குளிப்பாட்டிக்கிட்டு அந்த வழியாக போன பெரிய ஒரு ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் இதை பார்ப்பா பூனையை அது மாதிரி ஆற்று தண்ணியில் அமுக்கி குளிப்பாட்டாத மூச்சு திணறி செத்து போடும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணார் நீ போய் அவன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு ஆயுவேன் சரின்னு அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவரே அந்த வழியாக திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஆற்றுல பூனையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருந்தவன் அழுதுகிட்டு உட்காந்துருக்கிறான் பக்கத்தில் அந்த பூனை செத்து கிடக்குது இதை பார்த்தார் பெரியவர் நான் தான் அப்போவே சொன்னேன்னே அந்த பூனையை ஆற்றுல நினைக்காதேன்னு அதை கேட்டிருந்தால் அப்படி ஆயிருக்குமா அப்படின்னார் அந்த ஆள் கோபமாக இவரை முறைச்சி பார்த்தான் அட போய்யா இந்த பூனை ஆற்றுல குளித்ததுனால ஒன்றும் செத்து போகல குளித்ததுக்கப்புறம் அதோடய உடம்பு ஈரமாக இருக்குதுன்னு அதை புழிஞ்சேன் அதனால தான் அப்படி ஆயிடுது அப்படின்னா உலகத்தில் எது எதுக்கும் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் இருக்குது இல்லை அது மாதிரி தூக்கத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி கூடம் இருக்குது அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா அதுக்கு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்ல அதனால தான் அந்த ஆராய்ச்சி கூடம் இங்கே இல்லை அமெரிக்காவில் பாஸ்டன் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் அது இருக்குது அங்கே தூக்கத்தை பற்றி பல விதமான ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி கூடத்தில் இயக்குனராக இருக்கிற ஒரு நிபுணர் அவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உங்களுக்கு தூக்கம் வரலையா நீங்கள் நல்லா தூங்குறதுக்கு தாராளமாக சில யோசனைகளை என்னால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறார் யோசனை தானே காசா பணமாக கேட்டு வச்சுக்கலாமே உணவு மனநிலை தூங்கும் இடத்தோட சூழ்நிலை படுக்கைக்கு செல்கிறப்போ உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் இது காரணமாக ஒருத்தருக்கு தூக்கம் வராமல் போகலாம் தூக்கம் வராததுக்கு இது தான் காரணம்னா அதையெல்லாம் சுலபமாக கட்டுப்படுத்தலாங்கிறார் அவர் தூக்கத்தை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து உடற்பயிற்சி ஆனால் ஒன்று படுக்க போகிற நேரத்தில் இது மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் முன்னாடி பகல்லையே இந்த பயிற்சிகளை செய்கிறது நல்லது தூக்கம் வராமல் அவதிப்படுறவங்க பிற்பகல் நேரங்களில் காஃபி டீ இது மாதிரி பானங்களை சாப்பிடக்கூடாது மது அருந்துறது கூட தூக்கத்தை பாதிக்கும் வெது வெதுப்பான நீரில் குளிக்கிறது தியானத்தில் ஈடுபடுறது ஓய்வாக இருக்கிறது படுக்கிறது அதாவது படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோவளை பால் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து தூக்கத்தை வந்து வரவழைக்கிறது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தூங்கி ஆகணுமேங்கிற கவலை வேண்டியதில்லை அப்படி நினச்சி கவலைப்படுறதை விட்டுடணும் தூக்கம் வரலையா உடனே படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டியது வெளியில் வாங்க வேறு ஏதாவது வேலையில் ஈடுபடுங்க கொஞ்சம் நேரம் உலாவுங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு புஸ்தத்தை எடுத்து படிங்க கலைப்பு ஏற்பட்டால் மறுபடியும் படுக்கைக்கு போங்க தூக்கம் தானாக வந்துடும் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் படுக்கைக்கு போகிறப்போ உங்கள் மற்ற எல்லா பிரச்சனைகளையும் மறந்துடணும் அது எப்படி சார் முடியும் அந்த நேரம் தானே எல்லா பிரச்சனையும் வரிசையாக ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படின்னு நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் பழக்கத்தில் அதை நாம் மாற்றிக்க முடியும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது எல்லாமே ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த நிபுணர் சொல்கிற கருத்து தான் இன்னொரு விஷயமும் அவர் சொல்கிறார் அது என்னென்னா உடல் கோளாறு காரணமாக தூக்கம் வராமல் அவதிப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த யோசனைகள் சரியாக வராது அப்படிங்கிறார் அதுக்கெல்லாம் மருத்துவ சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ணணும் சில பேருக்கு நடு ராத்திரியில் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு தூக்கம் வராமல் போய்டும் ஊரெல்லாம் தூங்குறப்ப தான் மட்டும் தூங்காமல் மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது ஊரெல்லாம் மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ தான் மட்டும் தூங்குறது இது மாதிரி கோளாற
மன அழற்சி காரணமாக சில பேருக்கு தூக்கம் வராது இது மாதிரி கோளாறுகளுக்கெல்லாம் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் எந்த கோளாறும் இல்லாமல் தூக்கம் வரலைன்னா ஆரம்பத்தில் சொன்ன முறைகளை கடைபிடிச்சி பார்க்கலாம் தூக்கம் வந்ததுன்னா யோசனை சொன்ன அந்த நிபுணருக்கு நன்றி சொல்லலாம் ஒருத்தர் ஏன் சார் பஸ்ஸில் தூங்குறது கெட்ட பழக்கமானு கேட்டார் இல்லையே நான் கூட பஸ்ஸில் போகிறப்ப தூங்கிட்டு தானே போவேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் அப்புறம் ஏன் என்ன டிரைவர் வேலை வேணாம்னு வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னாராம் அவர் ஒருத்தரை பார்த்து உன்னுடைய நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு பதில் சொல்லுவாங்க அவங்கக்கிட்டயே உன்னுடைய எதிரிகள் யார் அப்படின்னு கேளுங்க கடகடன்னு ஒப்பிச்சிருவாங்க நம்ம மனசு இருக்க அது எப்படின்னா நம்ம நண்பர்களை விட எதிரிகளை அது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் இது ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை உங்களால் நண்பர்களை மறந்துட முடியும் ஆனால் எதிரிகளை மறந்துட முடியாது இது ஒரு வேடிக்கையான நிலைமை தான் அழகான தருணங்களை வந்து நாம் ஏன் மறந்துடுறோம் இது இயற்கை ஏன்னா நம்ம மனசு மலர்களை கவனிக்கிறது இல்லை அதில் இருக்கிற முள்ளை தான் கவனிக்குது தன்னை காயப்படுத்துகிற எதையும் அது உடனே கண்டுகொள்ளுது ஒரு தெளிந்த சிந்தனையுடைய மனசு மிக அழகாக உள்ள எல்லாத்தையும் கவனிக்கும் அது நன்றியுடன் உணரக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்து குறிச்சிக்கும் இப்படிப்பட்டவங்க வாழ்க்கை இயல்பாகவே நல்லா அமையும் அது ரொம்ப அபூர்வம் மனசில் உள்ள ஒரு சிறிய அமைப்பை வந்து மாற்றுவதை பொறுத்து தான் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறார் ஓஷம் ஒரு யூத கோவில் இருந்து தான் அது யூதர்களின் மடமாகவும் இருந்தது அங்கே ஒரு தலைமை குரு அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அந்த கோவிலை ஒட்டி ஒரு தோட்டம் ஒரு நாள் காலையில் அந்த தோட்டத்தில் ரெண்டு இளம் யூதர்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க காலையில் ஒரு மணி நேரம் மாலையில் ஒரு மணி நேரம் அவங்க அந்த தோட்டத்தில் நடக்கிறதுக்கு அனுமதி உண்டு மற்ற நேரங்களில் அவங்க மத புத்தகங்களை படிக்கணும் பிற விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு பேருமே தொடர்ந்து புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்க ஆனால் கோவில் மடத்தில் இருக்கிறப்போ அவங்க புகைப்பிடிக்க முடியாது அது கடுமையான குற்றம் சரி நாம் தோட்டத்தில் இருக்கிறப்போவாவது புகைப்பிடிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தாலும் பயம் இப்படி கேட்டால் மத குரு என்ன சொல்லுவாரோ அல்லது என்ன செய்வாரோங்கிற பயம் இப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் ரொம்ப கலங்கி போய் அந்த கோவிலிருந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருந்தான் வந்தவன் நேராக தோட்டத்து பக்கம் போனான் அங்கே இன்னொருத்தன் ஆனந்தமாக புக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்து தான் இவனுக்கு அதிர்ச்சி அட கடவுளே என்ன இது நீ கேட்காமலே ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் கேட்டுட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா அவன் அப்படியா என்ன மனுஷன் இவர் நானும் தான் கேட்டேன் என்ன கண்ணாபின்னான்னு திட்டி விட்டார் இது என்ன கோவிலா இல்லை நரகமா உனக்கு புக பிடிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் நரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி விட்டார் அது சரி ஒன்றை மட்டும் எப்படி அனுமதித்தார் அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ எப்படி கேட்ட சொல் அப்படின்னா நாம் இந்த தோட்டத்துக்கு வர அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஜபத்துக்காக தானே அதனால் நான் ஜபம் சொல்லும் பொழுது புக பிடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு தான் அவர் சத்தம் போட்டு என்னை அடிக்கவே வந்துட்டார் அப்படின்னா இவன் நீ ஒரு மாதிரியாக கேட்டிருக்க நான் வேறு மாதிரியாக கேட்டிருக்கிறேன் ஜபம் சொல்லும்போது புகை பிடிக்கலாமான்னு நீ கேட்டிருக்க ஐயா புகை பிடிக்கும் பொழுது ஜபிக்கலாமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா ஒரு சிறிய மாற்றம்தான் அது மிகப்பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தி விட்டுது மனசு நல்ல விதமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா மகிழ்ச்சிக்கு பஞ்சம் இல்லை ஒரு கஞ்சன் ஆற்றுல விழுந்துட்டான் வெள்ளத்தில் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் கரையில் நின்ன ஒருத்தர் உன் கையை கொண்டா இப்படி பிடிச்சி இழுத்து கரையில் சேர்த்து விடுறேன்னார் எதையும் கொடுத்து பழக்கம் இல்லாத அவன் கையையும் கொடுக்க மாட்டேன்னுட்டான் இவர் பார்த்தார் ஓன் கையை கொடுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நான் என் கையை கொடுக்குறேன் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னார் அவன் கப்புன்னு பிடிச்சிக்கிட்டான் இழுத்து கரையில் போட்டார் 